世界末日倒计时，三年零五个月二十一天。由于蓝星天灾频繁，气候异常，环境大面积破坏，磁场发生改变。域外生灵已锁定蓝星，将于三年后降临。域外生灵文明遥遥领先，唯有强大才能自救。特此开启国运婚配游戏弥补，将从各国随机选取一名成年男性进入婚配游戏参加。进入婚配游戏的选手可以偶遇万千世界亿万适龄婚配少女，与他们婚配成功。选手个人和国家都可以得到丰厚奖励，婚配奖励分洞房、怀孕、产子三个阶段，请选手务必保护自己的婚配对象顺利产子。参加婚配游戏需注意以下几点：一、进入婚配游戏，周围会随机出现四个传送门，每个门内的东西各不相同，一切全凭运气，可任选其一进入。二、房间分为婚配房和普通房，婚配房的传送门是新型传送门，遇到千万不要错过。里面有美丽的异族少女喜白白正在等着你。三，普通房的传送门是正常形状，普通房随机出现各种事件，包括食物、装备、怪物、奇遇、陷阱等任意情况。四，婚配房内的小姐姐可能是惊喜，也可能是惊吓。不管惊喜还是惊吓，请务必不要随便拒绝婚配，除非你有承担后果的实力。五，参加的少女都是自愿参与，不需要追求，不需要告白，进入房间她就是你的妻子，可以为所欲为。六，参选者与自己国家的国运息息相关，参选者死亡，所在国家将会遭受相应惩罚。重新选取新的参选者参加。七，每名参选者自带家园，可以随时随地释放和收回。家园内有三天的食物和水，后续需自行获取。八，国运婚配游戏面向全球直播，所有人都可以观看。提醒，婚配游戏不是真的游戏，死亡便是彻底死亡，请所有选手认真对待。为了亿万美少女，为了自己国家富强，请被选中的幸运儿尽情婚配吧！婚配越多，奖励会越丰盛，上不封顶。隆隆的声音响彻蓝星，一道巨大光幕悬浮天地间，全蓝星所有的人都看到了上面的内容。明明写的是一种从没见过的语言，可偏偏所有人却都能明白上面的意思。短暂的惊愕后，蓝星上下哗然沸腾。什么玩意？什么鬼东西？世界末日，域外生灵入侵，国运婚配游戏，真的假的？末日终于要来了，卧槽，毁灭吧！亿万美少女可以为所欲为，随意婚配。我我我，选我，我要参加。呜呜，不容易，我这积攒了五十年的亿万子弟兵，终于有机会派上用场了。五十年，确定没搞错吗？你那玩意儿还能用？我要为国争光，我要让亿万少女都怀上我的孩子。三清佛祖、玉皇大帝、十二天使、上帝爸爸、各路大神统统保佑，送我进去。蓝星各地一道道声音。兴奋传出，这种好事都能遇上，打着灯笼都难找。宇宙中的美少女，想想都激动，而且还是亿万美少女，别说亿万了，能婚配一百个都爽歪歪。很少有人怀疑真假，这种浩大的动静根本不是什么科技能整出来的。那上面的文字看着也不像是他们蓝星任何国家的文字，蓝星各国的领导人更是在同时间行动，下令准备召开紧急会议。但还不等各国多准备，熟悉的声音已再次响起，各国选手已经选取完毕。即将传送，传送成功，直播同步开启。随着声音响起，全球各地所有的直播软件都在刹那间被一股神秘力量接管，切换到了国运婚配直播间。一片白茫茫的空间中，一道清秀的少年身影忽然现出身形。少年穿着半袖，下身是一件花花绿绿的大裤衩，似乎还没睡醒，捂着嘴打了个哈欠。咦，我这是被选中了！下一刻，少年猛然反应过来，眼睛瞪大。他睡午觉刚醒来。还没太搞清楚怎么回事，怎么就偏偏选中了他？这到底是福还是祸？少年哭笑不得，牙疼揉了揉腮帮子。他名叶凡，古老东方大陆的龙国子民，既被选中，只能搏一把了。叶凡眼神闪烁，心里清楚，这是怕是没那么简单。世上没有免费的午餐，天上没有白雕的馅饼，机遇往往伴随着危险。想和一族少女翻云覆雨，岂能什么危险都不冒？根本不可能的事。目光扫视间。叶凡一眼就看到了周围的四个传送门。值得惊喜的是，这四个门里有一个赫然是星形门。微微愣神了会，叶凡眼睛陡然亮起，岂不是说这后面是婚配房，有一组美少女？这运气也太好了吧！就在叶凡打量之际，一股清凉的气息涌入眼中。不等他反应，便又刹那消失的无影无踪。叶凡惊愕不已，揉了揉眼睛，什么情况？出什么事了？不等想明白，眼前一道面板忽然弹出：婚配房。居住人，阿花，居住人种族，龅牙族，特点，五大三粗，满身肌肉，一嘴龅牙，
喜好接吻，喜怒无常。实力，一级，咒，蓝星普通人实力在 S 级，评分二，以正常人类审美为标准，综合判断，满分100。友情提示：只要不亲吻，不接触他那10厘米的大包牙，闭上眼睛，其实都一样。主打一个快节奏，迅速拿下他。骚年，你做好冲锋的准备了吗？叶凡微眨着眼睛，确认自己并没看错。这难道是传说中最帅、最靓、最幸运的仔才有的外挂？叶凡狂喜，摸着自己的脸蛋，心里美滋滋。有这种逆天的能力辅助，在这婚配游戏，他还不是横着走？亿万美少女来了来了，我的都是我的！叶凡狂喜，目光转向了另外三扇门。这三扇都是普通门，房间自然也都是普通房。普通房零幺，里面有一百只菊花兽，他们会让你知道什么叫菊花残满定伤的滋味。进去必定被摧残而死。普通房零二，里面有一名疯掉的医生，他最喜欢嘎腰子，而且不打麻药，有十分之一的机会逃出去。普通房零三，里面长着一种神奇的果树，吃了果子可以自信一整天，没有任何危险。看着浮现的介绍，叶凡彻底确定了自己有外挂这事，再忍不住大笑出声。蓝星、龙国看着直播里莫名其妙大笑出声的叶凡，所有国民全都傻眼，精神病、疯子、傻子。搁这玩呢？他们大龙国十几亿人，精英辈出，选个脑袋不正常的进去。无数的龙国民众惊怒，一颗心瞬间跌入了谷底。选谁不好？怎么选了个这货？可怜的那些美少女被这傻乎乎的家伙糟蹋。抗议！我抗议！换他出来，让我去！无数的龙国民众哀嚎，仿佛看到了鲜花插在牛粪上的画面。这么好的机会，怎么就让一个脑子看着不正常的家伙选中了？还有没有天理？还有没有王法？然而下一刻。更让众人惊怒的事情发生了，他们这个选手笑了会后，竟然不朝着婚配门去，而是朝着一个普通门走了去。卧槽，这是看不到吗？眼瞎吗？洗白白的美少女在门里等着，这是要往哪跑？浪费啊！我尼玛，这家伙脑子有坑吧？白白的一族美少女，她不心动吗？是不是不行？果然有问题，她绝对不是正常人。无数的龙国民众哀嚎，有种恨铁不成钢的意味。洗白白的美少女不上白不上的机会，就这么错过，肉疼啊！许多人感觉心里好似在滴血，恨不能将叶凡从婚配世界拽出来，揍上他个十七八遍。在众人的骂声中，叶凡已经推开门，踏入了三号普通房中。放眼望去，青山绿水，草长莺飞，空气中弥漫着一股清香的味道。叶凡深深嗅了一口，目光打量间，一眼就看到一棵十分普通的小树，树有两人多高。迎风摇曳，上面几颗灰不溜秋的果实，看着一点食欲没有。叶凡脸上露出笑容，迈步走了过去。这必然是他看到的提示中吃了可以自信一整天的果子。有病啊！好好的婚配房不选，选这么个破房间。这蠢货想干嘛？不会是去摘树上的果子吧？那破果子看着和垃圾堆里滚过似的，能吃？这傻子，随便他吃吧，吃死也好。赶紧换人！气炸的龙国民众咒骂不已。众人已经对叶凡彻底失望。恨不能叶凡赶紧死在里面，有这种选手拖后腿，还不如赶紧换人。长痛不如短痛，哈哈！幸亏我移民早，我们八嘎国的选手也遇到了婚配房，他准备进婚配房了。八嘎国的空气就是新鲜，我们选手又聪明，运气又好。龙国这选手有点傻啊，有没现在想移民的？我可以帮忙介绍。就在龙国众人骂叶凡的时候，直播间忽然涌进来许多八大文明字的民众，这些人一进来就各种发言，疯狂带起节奏。微愣了愣。反应过来的龙国民众顿时破口大骂：“操，哪来的二狗子？滚去喝你八嘎国爹的核废水去，少他妈炫耀！你们这些软骨头、没骨气的废物，八嘎国给点甜头，你们就背叛！八嘎国都是近亲杂交的畜生，你们加入他们是不是也喜欢这样？那么多国家不选，你们怎么偏偏选八嘎国？你们家十八代祖宗的棺材板都压不住了！”许多龙国民众骂得不解气，直接扑入了八嘎国的直播间。这明显是有组织、有预谋的行动，以为他们好欺负。以为他们都没骨气不成？最可恨的还是那些二狗子，喜欢八嘎国的文化什么的就算了，文化毕竟无国界，可直接加入八嘎国，那就是叛国，叛了祖宗。曾经的累累血债，这些家伙是一点不记得，该不会身体内本就有八嘎国的血液吧？龙国民众怒火中烧，冲过去一阵大骂，但骂了没多会，所有的龙国民众傻眼了，因为他们发现八嘎国的选手推开婚配房的门后，里面的婚配对象根本不是他们想象的异域风情美少女。而是一名浑身长满黑毛、身高足有两米五、满身健壮肌肉、朝天鼻，好似大猩猩般的女人。恭喜八嘎国的选手全养孙仔进入婚配房
和魔星族的黑珍珠结为夫妻，成功完成仪式，选手和对应国家即可得到相应奖励。与此同时，一道提示音响彻在了留在八嘎国的所有民众耳边。本该是高兴的事，可是此时的八嘎国却怎么都高兴不起来。说好的美少女呢？这是美少女，这玩意看着都恶心，拿什么去洞房？哼，笑死我了！二狗子，这就是你们炫耀的事情，竟然还有这样的美少女！嘿嘿，小八嘎，你们的选手真有福气，漂亮。瓜子板凳矿泉水，坐等好戏。反应过来，龙国民众差点没笑疯。而原本开心的小八嘎和那些移民的二狗子，一个个吃了大便似的，根本没心情理会龙国众人。婚配世界看着眼前的婚配对象，全养孙仔直接傻了，整个人都不好了。说好的洗白白的美少女呢？这黑玩意能洗白？虽然比普通的大猩猩确实好看那么点，可是看着还是像大猩猩啊。你就是我的丈夫。在全养孙仔苦逼不已的时候。魔星族的黑珍珠打量一番，问声问气问起，声音和打雷似的，震得全养孙仔耳膜直响。本就提不起兴趣的全养孙仔，更是彻底断了念想。不，不是，我走错门了。全养孙仔使劲摇头，跑着往门口赶去。可在他转身后，黑珍珠的面色却是瞬间冰寒，眼中满是杀气。这可由不得你，近来便是夫妻，只能完成交配。冷哼一声，黑珍珠一蹬地面冲出，几步就拽到了全养孙仔身后。将全养孙仔一把按翻在地，随即他毫不客气，直接扯起全养孙仔身上的衣服。参加的这些异族少女，洞房或者怀孕了也有奖励。不要啊，不要，求你了，求你放过我！全养孙仔哭喊着，泪流满面，绝望至极。然而黑珍珠铁了心，蛮横的扯掉了全养孙仔身上的衣服，同时脱了自己的。直播画面中，一片马赛克瞬间挡住两人，同时屏蔽了声音。看着直播的众人，只能模糊看出一些痕迹。仅仅不到三分钟，马赛克就消失不见，画面重新出现。黑珍珠穿好衣服，将全养孙仔的一件上衣扔出，盖住了全养孙仔下身。此处的全养孙仔瞪大眼睛，躺倒在地，大片的鲜血染红身下，已然没了气息。呸！真扫兴，竟然直接被我作死！什么垃圾身体，一点承受力都没！黑珍珠骂骂咧咧，将全养孙仔死亡后家园内掉出的食物拿上，离开了房间。目睹这幕，涌入八嘎国直播间的龙国民众差点笑疯。笑不活了，八大国的选手竟然是被作死的，承受了他不该承受的重量。忽然感觉这个星星挺眉清目秀的，真想让多几只降临八嘎国。小八嘎，小二狗子，看得过瘾不过瘾？八嘎国无数的民众嘴角抽搐，集体失声。看到龙国国民喷他们，八嘎国民众和二狗子就想还击，却被一道声音忽然打断：“八嘎国选手全养孙仔死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕。”惩罚海啸随机抽取一座八嘎国城市降临，十分钟后将重新选择新的选手进入婚配世界。冷冰冰的声音落下，没多会，直播间就呈现出八嘎国一座海边城市被海啸袭击的视频。无数的房屋倒塌，无数的民众惨死，哭喊求救声此起彼伏，恍如人间炼狱。滔滔海浪如无情的死神，带走了一个个小八嘎和二狗子的生命。许多二狗子死之前大喊着“错了”和“后悔”之类的话。看得龙国民众心里别提多爽。移民八大国时候，这些家伙肯定没想到这种报应吧？哈哈，兴致勃勃看了会，龙国民众方才返回龙国直播间。得到八大国那边的消息，所有人的面色逐渐凝重了下来。这婚配世界不是和他们开玩笑，而是来真的。一众龙国民众紧张不已，看向了自己国家的直播间。此时叶凡刚爬上树，摘完了树上的果子下来，盯着看了几眼，叶凡不假思索丢了一颗进嘴里。看着这幕，龙国许多民众差点蹦起来，疯了不成？都不知道有毒没毒就乱吃。众人的心瞬间悬起，生怕叶凡下一刻就躺倒在他们面前，灾难降临他们龙国。在所有龙国民众担心的注视中，吃了果子的叶凡并没出现什么事，反而一脸神清气爽，好似吃了什么美味的表情，一脸的笑容。龙国民众讶然，果子竟然能吃。他们这选手虽然傻乎乎的，运气却是出奇的好。不对，不能说傻，这家伙。是不是知道了婚配房内有危险，才没急着进去？他们很多人都只顾着想美少女了，竟然忘了一开始这婚配游戏的介绍里面的小姐姐，真的很惊吓。想到遇到全养孙仔那种情况，所有一开始期待被选中的龙国民众都莫名有些不寒而栗。就算不会被作死，他们也绝不愿意和那种美少女洞房花烛，根本就提不起兴趣，好不好？还不如干脆弄死他们来的直接。被选中成为选手，根本不是什么幸事。很快，龙国民众就收到了新的消息。阿三国那边和丹苏国同样遇到了婚配房，和八嘎国一样，两国选手遭遇的都是很丑的美少女。
，阿三国遭遇了一名大嘴族的美少女，那嘴巴能直接把阿三族选手的脑袋吞进去。本来阿三国选手还跃跃欲试，想试试，可谁知道做到新奇，那大嘴族的美少女竟然把阿三国选手吞入了嘴里，当场咬死。丹苏国这边遭遇的则是一名猪人族的美少女，顶着一颗长着獠牙的野猪脑袋，满是肥肉的身子，吓傻的丹苏国选手选跑路，大骂死也不愿意。被气得不轻的猪人族美少女当场打死，选手死亡，阿三国遭到惩罚，一座城市被当场冰封，数以百万的人惨死。丹苏国抽到了狼群袭击灾难，许多人丧生狼口，场面血腥至极。消息传开，不仅龙国、蓝星各国所有民众都冷静了下来。跃跃欲试想参加的众人暗自庆幸没被选中，选中必死，没被选中起码还有机会。此时的各国民众下意识都以为婚配游戏的美少女都是这种丑八怪。这小子挺明智的，刚才骂的急了，我欠他一个道歉。谁认识我们的选手？我感觉他不是傻，他是大智若愚。纵观各国，到目前为止，见了婚配防不入的，就我龙国这家伙。我认识，他是叶凡，我以前的同学。前两天因为拉女生进小树林，刚被学校开除。直播间里，龙国民众你一言我一语聊着，许多人对叶凡的态度大大改观。真要选择了婚配房，现在受灾的说不准就有他们龙国。无数民众暗自庆幸，话语间满是对叶凡的称赞。在民众忙着看直播的时候，龙国官方紧急成立了婚配会议室。出了这种事，民众难免骚乱，官方不得不考虑到这种问题。这个会议室的目的，就是为了在民众不知所措的时候，第一时间安抚，顺便解说婚配直播。官方消息发出后，许多人都点开了解说频道。至于后台，一边看着现场直播，一边听着官方的解说，倒是挺不错。亲爱的观众朋友们，你们好。我是你们的主持人冰冰，我是清北大学科学院心理学兼行为分析学教授大卫老师。众人点开解说频道没多会，里面就传来了熟悉的声音。此时的两人正在临时组建的会议室里录着节目，新闻联播的一系列设备都被搬到了这里。冰冰是著名主持人，甜美可爱；大卫老师则是名白发苍苍的老教授，看着挺有水平的样子。我先说一下，我们的选手名叫叶凡，是一名很有想法、敢想敢做、十分聪明的有为青年，大家完全可以相信他。事实也证明他很聪明，他没急着进婚配方，不然我们龙国很可能也得遭遇灾难。身为著名主持人，冰冰先上来安慰一波，许多刚被八嘎国等国灾难画面吓到的民众，听着解释，连连附和，微松了口气。他们的选手似乎真的聪明，没被金虫冲昏头脑。叶凡吃的果子不认识，但通过叶凡的表情分析，此果没有任何副作用。冰冰刚说完话，老教授大卫随即认真分析，本就缓了口气的民众心更是彻底放回肚里。这可是龙国最高学府清北的教授说的话，绝对没错。我们的叶凡准备离开这个房间了，他接下来会遭遇什么？希望他一路顺利，别让灾难降临我们龙国。在冰冰好听的声音中，把所有果子吃完的叶凡目光看向了这个房间内其他三个门。一个房间内有四个门，每一个门通往不同的房间。叶凡进来的门同样占据了其中一个位置。这次房间内的门都是普通门。叶凡看去的时候，眼前马上浮现信息：普通房零幺。房间内有一只鸭鼠兽，它吃人不吐骨头，进去必死。普通房02房间内有长了很多红彤彤的果子，吃了会让你拉到怀疑人生。普通房03房间内长满了致幻蘑菇，空气中都是蘑菇散发的气味，进去必定中毒发疯。大卫老师，你觉得叶凡会进哪个房间？看到叶凡打量房门，会议室冰冰询问老教授。大卫很自信道，他的眼神在左手边的门上多停留了会，肯定去左手边。老教授话刚落。叶凡已往02号房走去，正是左手边的这间。直播间里的众人精华，直呼老教授有水平。通过表情，竟然能分辨的这么准确。还好还好，水平一般。老教授很谦虚，他分析出了叶凡想去哪个门，但他分析不出门内会不会有危险。这会议室内除了他们两人，还有其他一些人正潜伏在其他各国直播间，登记各国直播间的情况。老教授已经得到消息，这婚配游戏的普通房有介绍里说的陷阱、怪物、灾难等。危险程度丝毫不逊色婚配房。叶凡推开门的时候，老教授和冰冰的心都是紧绷的，已经做好了应对最坏情况的打算。直到叶凡推开门，眼前呈现出满地红彤彤的果子，并没什么意外后，两人才微松了口气。我们的选手很幸运呢，这果子看着和西红柿差不多，必然可以食用。叶凡他肯定取几颗尝试。老教授脸上露出笑容，很是笃定。先猜对门，再猜对他们选手的行为，民众将彻底相信他的实力。哇，大卫老师好厉害！不愧是清北的教授，牛逼牛逼！这些果子看着好有食欲。叶凡尝两个试试。直播间里结果还没出
，就有人乱拍了一顿马屁。大卫老教授嘴角微弯起，效果很不错，要的就是这种效果。这次婚配直播事件后，他将彻底名扬全国。就在老教授美滋滋想着的时候，直播里的事情却并没往他所说的方向发展。龙国民众发现，他们的选手叶凡只是淡淡看了眼，就选择了视而不见。老教授始料未及，脸上表情陡然一下僵住，顿有些尴尬：这小子怎么不按常理出牌？满地红彤彤的果子，看不见，不好奇。嗨嗨，他肯定是刚才吃饱了，不想尝试了。大卫轻可解释，找了个状似十分合理的借口。直播间里，叶凡无视了满地的果子，四处看了一番，径直往前走去。这个房间有点大，还没看到其他三扇门在什么地方。听到老教授的分析，直播间里一众民众连连拍着马屁。厉害厉害，不愧是老教授，叶凡肯定是吃饱了，不然绝不会放过这些果子。可惜啊，可惜。这些果子能给我们送出来多好！拍马屁之余，许多龙国民众扼腕叹息不已。这可是神秘的婚配游戏世界，这些果子搞不好有什么意想不到的好处。就在众人遗憾议论着的时候，有在其他国家直播间溜达的国民跑了回来。不能吃，那果子不能吃啊！看到连续刷出的弹幕，众人全都疑惑，问起怎么回事。那果子看着挺好，完全没什么问题，怎么不能吃？吃了会拉肚子的，西亚国的选手都快拉死了。我在西亚国直播间看到一模一样的果子了，看到消息的人急忙解释，听到消息的众人惊滑，有些不愿相信，不能吃，拉肚子。老教授刚才不是说可以吃的吗？老教授判断错了。惊疑的众人急忙跑去了西亚国直播间查看，这一看不打紧，许多人当场呆住，竟然是真的。片刻后，去西亚国直播间的民众回来，惨，太惨了，根本停不下来，想不到还有拉死的选手，就离谱，吓死我了。幸好叶凡没吃，我们这选手有点水平啊！铺天盖地的弹幕瞬间弹起，许多人后怕不已。西亚国选手拉死，直接抽中了灾难飓风袭击。画面中，无数的房屋被摧毁，数不清的民众飞上天，损失极其惨重。众人惊滑之余，想起大卫刚才的话，脸色全都变得古怪。会议室，老教授嘴角抽搐，不知道怎么解释，看着不像是有毒的样子，怎么会这样？这才开始没多久，他一世英名就这么毁了。嗨嗨，毕竟是没见过的果子。大卫教授只是依据常识推断，他还是很有水平的。冰冰看到这尴尬场面，轻咳一声，急忙救场。看着旁边郁闷的老教授，他差点忍不住笑出来，好不容易才忍住。快看快看！天哪，又是婚配房这婚配事件，确定不是惩罚我们蓝星的？叶凡这运气也是没谁了，竟然又遇到婚配房，这是运气吗？这是不幸好不好？千万别进婚配房！老教授没尴尬多久。直播间的画风就突然转变。此时，直播画面里，叶凡已经看到了房间内的其他三扇门。这三扇门，两扇普通门，一扇则是开始出现过的新型门。看到新型门，许多人第一反应就是进，但马上他们就想到了刚才其他国家的惨状。八嘎国选手进去，惨遭两米五，如同大猩猩的魔星族少女作死。阿三国进去，遭遇大嘴族，美少女大嘴裂开，比身子还大，洞房时候兴起吞老公，就离谱。还有丹苏国的选手遭遇猪人族，满身肥肉，野猪脑袋，别说婚配了，支棱起来都难，进去跑都跑不出来。这次他们叶凡遭遇的婚配房，不会也是这情况吧？许多人光是想着，都觉不寒而栗，被吓得机灵灵打着冷战，使劲摇着头。他们的叶凡选手刚才没进，现在肯定也不会进。想了会，众人便将目光落在了其他两扇门上，猜测起叶凡会选择哪一个房间。哦，运气这么好！婚配游戏世界，叶凡眼睛微微明亮。看了一圈后，他眼前浮现出三个门上的信息：普通房 01， 房间内有一只满身疙瘩的蛤蟆人，他最喜欢细皮嫩肉的身体；普通房 02， 房间内笼罩着催情雾气，进去你会做出一些匪夷所思、自己都不敢相信的事情。婚配房居住人，拉姆居住人种族，风铃族特点，可爱、温柔、听话，身材苗条，有敏锐观察力，掌握风魔法实力。一级跌落状态，评分97友情提示。纯天然美少女贤内助，遇到就是赚到，不赶紧进去洞房更待何时？再三确认自己没看错后，叶凡嘴角忍不住微微勾起。这可是97分的美少女，必然是极美的存在，远不是刚才那婚配房里只有二分的包牙族能比的。想到进去就能洞房，叶凡莫名期待，没有任何犹豫，大步走了过去。直播间里看着的龙国民众当场呆了，这叶凡疯了不成？刚才觉得还很明智的，怎么脑袋忽然就和被门夹了似的？不想活，别拉上大家垫背啊！靠靠靠，停下！叶凡，你给我停下！完了，终究还是逃不过一劫。
：“这该死的叶凡，你什么胃口啊？喜欢那魔星族还是喜欢包牙族？难道喜欢诸人族？要被这叶凡害死了，不知道哪个城市会倒霉？大家默哀吧。”许多人绝望，六神无主，满屏上下都是消极的言论。冰冰和大卫教授想安慰，却不知道怎么开口。他们同样不看好叶凡。从各国直播间搜集回来的资料中，就没一个国家碰到过正常的美少女。哈哈。你们龙国刚才不是很得意吗？等着和我们八嘎国一样遭灾吧！游戏，坐等看龙国的选手被折磨致死。伟大的斯密达国，帅气的欧巴金菊吉前来看戏，一众外国民众跟着跑来看起热闹。绝望的龙国民众更加绝望，悲观的气氛笼罩直播间。许多人破口大骂着，将叶凡骂了个狗血淋头。在无数双目光紧张、惶恐、忐忑的注视中，叶凡上前，径直推开了新型门，大步走了进去。最后一丝希望落空。无数龙国民众的心在这一刻瞬间悬到了嗓子眼。入眼是一间山清水秀的房间，天空湛蓝，草木翠绿，微风阵阵，很是宜人。看着这美不胜收的美景，本紧张着的龙国民众微愣，怎么感觉好像不对劲？很快，众人就在一棵树上看到了一名少女。少女不是很高，一米五几的样子，一头齐警粉色短发，刘海微微盖住了左眼，美丽如宝石般的红色眼睛，秀气的穷鼻，红润的嘴唇。那一张如玉般的洁白小脸，在穷鼻和阴唇的点缀下，美的简直有点不真实。此刻看到门打开，少女打量几眼，脸上微露出一丝喜色，从树上轻飘飘跃下：“你就是我的丈夫吗？还挺帅气。”“你好，我叫拉姆。”少女走上前来，露出甜甜笑容，主动伸出手。本就绝美的容颜，这一笑更是惊艳了世俗。叶凡惊喜看了会，回过神，脸上顿时露出灿烂笑容。“你好，我叫叶凡。”走上前。叶凡自然而然轻轻拉住了拉姆的小手，微凉，有点滑嫩，很细腻，仿佛摸到了世间上好的美玉。拉姆并没挣扎，任由叶凡牵着。叶哥哥，现在我们已经是夫妻了，开始洞房吧。看着叶凡干净的笑容，拉姆笑得更开心了几分，提议说道：“早有想法的叶凡，脸上露出欣喜之色，眸光渐渐火热，忙将近来婚配游戏绑定的家园召唤出来。一座破落的小木屋出现，看着有些寒碜。此时呆滞了会的龙国众人。”哗然回过神，直接炸锅！什么个情况？怎么不是丑陋的少女了，成真正漂亮的美少女了？卧槽，这运气也太好了！洞房的为什么不是他们？换他们多好！许多人庆幸之余，开始哀嚎，羡慕、嫉妒、恨，恨不能取叶凡而代之。这运气，直接羡慕哭了。呜、哦、呜，好美的一族少女！我的，我的，叶凡，你出来，换我来！真的上来就能洞房，这也太爽了吧！我愿有我朋友二十年单身，换我和叶凡替换。这美少女太美了，我的菜！直播间里弹幕疯狂冲刷着，龙国无数男同胞羡慕的快哭了，真的快哭了。这种美少女放在现实中追求的起码有一个加强牌，想到手更是得各种跪舔、各种讨好、各种软磨硬泡。但在婚配游戏世界，直接省了这些步骤，直接就可以爱的鼓掌，做梦都不敢这么做晦气。龙国的选手竟然遭遇了真正的美少女，可恶啊！八嘎，他为什么不遭遇魔星族的女汉子？羡慕斯密达，诅咒龙国的选手最多三秒钟，惹怒美少女。留在直播间看好戏的一众外国民众郁闷跳出。这龙国选手走的什么狗屎运？那些丑陋的少女呢？关键时刻就不见了。许多人羡慕嫉妒之余，忍不住担心起来。这龙国该不会得到好处吧？完成三个阶段，可是都有奖励的。我们龙国文明古国，圣贤庇佑。你们这些小鬼子滚蛋！运气就是这么好，气死你们这些斯密达！叶凡，快快快，冲了美少女！我要看看是什么奖励。龙国民众喷着外国民众之余，大声期待了起来。换人显然是没法换了，他们现在只期待分到的好处。介绍里明确提到，个人和所在国家都可以得到奖励。他们也是龙国的一份子，总不能没他们的吧？眼前这个美少女看着很正常，不像怪物，洞房肯定不会出事。在众人期待的时候，一道声音响起在了龙国直播间：“恭喜龙国选手叶凡进入婚配房。”和风铃族的拉姆结为夫妻，成功完成仪式，选手和对应国家即可得到相应奖励。检测到双方已经做好准备，婚配房自动锁死，完成洞房前不会再继续开启。叶凡也听到了这道提示声，脸上微露出笑容，带上拉姆，他走入了家园之中。里面和外面一样寒碜，只有一个简陋的小床，甚至连哪怕椅子都没一个。看到这环境，拉姆眉头微皱了皱，但马上就舒展开来。叶哥哥。你可以多探索这婚配世界，提升一下家园的品质。不是所有的女孩子都和拉姆这么好说话呢。拉姆微扬起头，浅浅笑着提醒叶凡。叶凡忙点头
，多好的女孩子，太温柔，太懂事了。这不还没好好探索，就遇到了你。相信我，我一定会让房间又大又宽敞的。”韩笑看着拉姆，叶凡一脸的认真，不提升，有了其他美少女也没地方放啊。嗯嗯，那我们开始吧。拉姆腼腆笑着，轻轻靠在了叶凡怀里，淡淡的香气扑入鼻中，软嫩 Q 弹的皮肤，微凉却极好的触感。瞬间勾动了叶凡心底深处最原始的欲望，叶凡下意识搂住了拉姆，感觉一切有点不真实。拉姆被搂得有些害羞，脸蛋微微有些通红，娇媚动人。正处于青春期荷尔蒙躁动的叶凡，哪受得了这刺激，轻轻吻了下去，微凉，软软的，带着香气。叶凡只觉一股电流窜过脑中，再忍不住疯狂吻了起来。他现在只想吃下眼前这个小绵羊般的绝美女孩。英明，拉姆低吟一声。整个人身体渐渐瘫软在了叶凡怀里，叶凡一双不老实的双手下意识自发移动，在拉姆身上游走，一件件的衣物飞起，两人不知不觉间就到了那张小破床上。小哥哥，拉姆还是第一次，轻点宠。拉姆媚眼如丝，吐气如兰，声音动人。叶凡使劲点着头，重重压了下去。直播间的画面刚才就已经变得模糊了些，在叶凡压下去后，更是直接转移了角度。镜头中。观众们只能看到一张孤零零的小木屋，在房间内有节奏的摇晃了起来，嘎吱嘎吱，给人一种随时会被摇塌的感觉。短暂的错愕后，直播间的众人终于回过了神。为什么不是我？我上铺的好兄弟都说愿意用他十年寿命换了，真的能直接洞房？这么好看的美少女，爽翻了！造孽啊！我是犯了什么天条，让我看这种画面？三秒，三秒，三秒！以我们伟大的斯密达诅咒，八嘎八嘎，快变怪物！咬死龙国的选手，弹幕狂弹，评论如雨。看到一切竟然都是真的，真的可以直接与遇到的美少女亲热。众人说不羡慕都是假的，无数男同胞羡慕的泪水口水一起流。得一个这种美少女，死了也值啊！正所谓牡丹花下死，做鬼也风流。只可惜啊，现在他们只有羡慕的份。其实众人也清楚，婚配世界很危险，他们进去未必有这种好运，也就想想而已。待看到又有外国民众来捣乱。许多民众自发开始反击，这些家伙巴不得看他们龙国笑话，可笑啊！拉姆那么好看的美少女女孩，怎么是怪物，才不会弄死他们的叶凡？说他们叶凡三秒的，更是扯犊子。那些小斯密达，真以为他们龙国男人那么差？三秒的，怕是这些斯密达才对。在众人的注视中，小木屋一晃一晃，这一晃就是三个小时。看到最后，龙国众人直接妈了。这三个小时可还行，比斯密达说的三秒钟。强了不知道多少倍，叶凡太牛了！不对，是叶神，大大长了一番他们龙国的颜面，简直就是他们所有男人的偶像，太神了！三个小时足以秒杀这世界 99.9% 的人。乐呵呵的龙国众人调侃起斯密达国的选手，之前叫嚣三秒的斯密达国民众愣是吓得面都没敢露，想必都跑去自卑去了。等了会后，镜头自动变化，切换到了木屋里面。不得不说，这婚配世界的直播很人性化。此刻木屋里面，两人都已经穿戴整齐。拉姆脸蛋通红，一脸的娇羞，正依偎在叶凡怀里，轻捶着叶凡。都说让你轻点了，还那么野蛮，都快被你整坏掉了。气呼呼的拉姆，眼底深处却满是甜蜜的笑容。他这一动，却是牵扯到了身上的痛处，眉宇间露出一丝痛苦。坏人，坏人，太坏了！赶紧多找几个姐妹，我怕早晚被你折腾死。拉姆缓过劲来，气得又捶起叶凡。叶凡眼底深处笑意盈盈。深情款款，联系抱住，我的错，我的错，一定努力。你先好好休息，我这就继续去探索。想到刚才那美好的一幕幕，叶凡脸上也忍不住傻笑起来，那滋味真的太美妙了。看着两人旁若无人打情骂俏，龙国民众羡慕之余哭笑不得，但更多的还是常常松了口气，随即有些期待起来。他们的选手并没出事，成功洞房了一届美少女，奖励是不是该下发了？许多人很想知道奖励会是什么，期待莫名。恭喜龙国选手叶凡成功与风铃族美少女完成洞房，获得奖励，个人奖励：力量加五，体力加五，寿命加五，智力加五，精神加五，速度加二十，获得专属奖励风铃祝福。国运奖励：龙国境内全体龙国国民寿命加三，力量加三，体质加二，龙国科技水平整体提升 5% 医疗水平提升 5% 淡水资源增加 5% 就在众人想到奖励的时候，一道熟悉的声音。响彻在了龙国直播间所有人耳边，短暂微愣，龙国上下哗然炸开锅来。真的，竟然真的有奖励！许多人只感觉身体微微一热，浑身上下说不出来的舒服，力量明显感觉提升了些。感受最明显的
，还是那些老人和病人。龙国各国的医院中，很多明显已经不行的病人，这时候竟然重新焕发了生机。各地的医院家属兴奋的呼声不断，喊着让护士和医生前来检查，增加三年寿命，直接将这些病人从死亡边缘拉了回来。真的，都是真的。叶凡，谢谢你，谢谢你啊！叶神，叶神，叶神，多谢你，是你让我女儿又延长了三年寿命。我替他向你道个谢，奖励好给力！我龙国崛起有望，夜神威武。一名名切实感受到好处的民众欢呼雀跃，泪流满面。许多人心里此时俨然将叶凡当成了恩人，不是他们的叶凡在婚配游戏世界及时达成了条件，他们的亲人就会离他们而去。虽然也有些人抱怨叶凡没早早拿奖励，害得他们家人死去，但这些评论很快被冲刷的不见。龙国十几亿人，时时刻刻都有人死，不管什么时候下发奖励。总会有人赶不及的，好在大部分的人都很理智，很懂感恩。民众这边兴奋，国家的一众领导更是开心。就在刚刚，他们面前凭空出现了两份资料，一份和科技有关，一份和医疗有关。好啊，好，好啊！叶凡这小伙子看着就有出息。龙国元老夏震天激动的来回踱着步子，浑身微颤，难掩脸上的开心之色。很快，气象局打来电话，告诉了夏震天几大淡水湖泊水位上涨之事。近些年南水北调。各种开发，龙国境内的淡水资源稀缺了许多。本就开心的夏震天得到消息更是激动，让人打电话告诉了会议室那边。亲爱的家人们，告诉大家一个好消息，奖励领到了。我们国家境内几个淡水湖泊的水位都上涨了。这是卫星现场拍下的画面，解说直播间里，主持人冰冰兴奋宣布了好消息，并展示了一些图片。龙国民众看到，本就开心，这下彻底沸腾了。婚配游戏世界的一切都是真的，惩罚是真的，奖励也是真的。各国都还在提心吊胆，他们龙国却成了第一个吃螃蟹的国家，还得是他们的选手叶凡。这一切好处都是他们叶凡选手带来的，真争气！嘿嘿，叶凡好样的，我是他同学，真的如假包换。我是叶凡的女同学，不对，是老婆，就是他拉我进小树林的。我是叶凡大表哥，我们家叶凡从小就很优秀。都别吵，叶凡是我亲哥，那个亲哥能不能送我个意见？美少女？什么叶凡？叫叶神，我叶神没进第一个。进了这个就遇到美少女，绝对是神仙般的操作！兴奋的龙国民众直播间里狂刷了起来，很多人开始拿着叶凡到处炫耀，甭管有没关系，都想拉上点关系，给他们龙国带来这么多好处，这是他们的英雄好不好？能和英雄有点关系，那得是多大的福气！众人越聊越上头，许多跑出来占便宜的，惹得其他人笑骂不已。狗屎运而已，接下来可不会再这么好运了，还得看人家八大国有没有想去漂亮国的，一起组个队。打个赌，叶凡半小时内必死。优西优西，欢迎来我们八大国，我们才是天选之国。得意什么？你们叶凡的运气是我们伟大的斯密达国的，是你们偷去的。龙国民众正在兴头上，直播里却渐渐乌烟瘴气起来。一堆的二狗子和牧羊犬，还有外国国民跳起来开始冷嘲热讽。龙国民众当场不干了，这些狗东西们叫唤什么呀？他们龙国的事，岂容这些家伙智慧？滚蛋！你们这是嫉妒，是酸。我们龙国得到了好处，二狗子，滚！喜欢你八大国爹就赶紧滚去，别带节奏！你们这些牧羊犬，拿着我们国家的好处还抹黑我们，能不能要点逼脸？思密达的家伙们，你们还能再无耻点吗？小小八嘎也妄想天选，喝废水喝多了，脑子秀逗了。直播间吵得热火朝天的时候，听到奖励提示的叶凡脸上露出了开心笑容，和漂亮的美少女嘿嘿嘿，竟然有奖励，这婚配游戏很懂事啊！恭喜你开启个人面板，是否开启？这时，一道声音又响起在耳边。叶凡愣了下，答应了开启。下一刻，眼前一张面板忽然弹了出来：“叶凡国家，龙国综合实力 ，F 加级力量， 1 2 5加五体力， 1 4 5五智力， 1 3 5 5 5精神， 1 4 5 5 5 5速度， 2 6 2加二十提示。正常人各项属性都在5至0之间。”十分属于优秀级别技能，风铃祝福一家可以短时间内提升自身速度和反应能力。看完面板，叶凡脸上笑容更浓。正常人各项数值在5到10之间，岂不是说他现在已经超越了普通人的极限？尤其他的速度更是离谱，轻松破百米跑步世界纪录应该不成问题。再用上风铃祝福，保命能力大大提升，活下来的机会更大。这婚配世界真的能提升？这张面板不仅叶凡能看到。龙国直播间的所有人也都看在眼中，明显这面板和叶凡能看到提示的能力不是一回事，而是这婚配游戏世界的功能。看着面板
无数民众哗然，难怪他们夜神这么猛，原来体力一开始就近乎达到了普通人的极限，现在得到提升，他们夜神必然更厉害，可以更轻易摆平各种危险。他龙国崛起有望，亲爱的，我要继续去探索了，你忍耐点，我争取快点改造家园。看完面板，叶凡轻轻吻了吻拉姆的额头，准备动身。折腾了好几个小时，不知道其他国家的选手进度如何了。这婚配游戏世界，门后都是不同的世界，彼此相连。不断闯下去，和其他国家选手相遇的概率想必不会小。不赶紧变强，就会被超越。龟兔赛跑的道理，叶凡还是懂的。嗯，坏蛋，你小心点，需要帮助的时候放我出去就好。拉姆娇羞道别，叮嘱叶凡，像极了温柔的小娇妻。叶凡点头，一边笑看着屋里的拉姆，一边走向门边。坏蛋，我的双胞胎妹妹雷姆也来参加这游戏了，你务必找到她，我们姐妹就可以一起服侍你了。你和蛮牛似的，人家招架不住。千万记住啊，快点找到！在叶凡走到门边的时候，拉姆忽然想到什么提醒。叶凡愣了愣，几乎以为听错。双胞胎妹妹雷姆还有这好事？想到另一个和拉姆一模一样的女孩，到时候一手搂上一个，叶凡就莫名激动了起来。探索探索，必须赶紧探索，谁也别想抢他的雷姆妹妹。我去我去，叶凡这小子爽翻天了！还有这种好事？为什么参加的不是我？我也想尝尝滋味。拉姆对我们叶神也太好了吧！叶神，冲冲冲！羡慕的泪水流了一遍又一遍，已哭晕。直播间里，听着拉姆叮嘱叶凡的话，无数的男同胞一阵狼嚎。这婚配世界也太爽了吧！没有争风吃醋，没有羡慕嫉妒，反而还鼓励并推荐自己的妹妹，就很离谱。这些来参加的少女，真的是抱着满满的诚意来参加的。想屁吃！你们龙国选手马上就完蛋低干活。这种好事，只有我们私密达国的选手才配。人心不足蛇吞象，把妹妹让给人家别的国家呗。就在龙国民众羡慕叶凡的运气时候，之前消失的牧羊犬和八嘎果等国的国民又跳出龙国民众的怒火，轰一下就冒了出来。这些家伙不找点刺激，是不是浑身不舒服？刚被他们夜神给狠狠打脸了一番，就又开始冷嘲热讽起来。当他们十几亿人不存在，是不是？许多龙国民众扣着弹幕，疯狂回击了起来。这是国运之争，不是儿戏，让个屁呀、啊！最可气的还是那些牧羊犬，受着他们龙国的庇护，还向着别的国家。好狗还知道顾家，这些家伙是半点不念情谊。在直播间对骂起来时候，叶凡已经做好了出发的准备。我这就出发，好好休养，晚上再继续哦。斗志昂扬的叶凡偷笑看向拉姆，拉姆表情陡然僵住，一副要哭出来的表情。不要，人家这还是第一次，疼死了，再来真要坏掉了。叶凡笑得更灿烂了几分，出了家园。他其实就是说说，他很清楚，他今天属实太猛了些，正常女孩都承受不住的。尤其第一次的女孩得缓好久，晚上想继续，看来得重找一个美少女，就是不知道还有没这个机会，今天再遇到。心念微动，叶凡收起家园，一边走一边打量起周围。一会后，叶凡就看到了房间内的三扇普通门，在他目光看去时，门上的信息自动浮现：普通房 01， 房间内有一只纯爱牛头人，实力地级，他不喜欢男人，只喜欢女人。看到男人，他会给你讲三天三夜他的悲情故事。普通房02。房间内什么都没有，普通房03。房间内开满了变异的樱花，它会让你见到故乡的妈妈。看了眼，叶凡毫不犹豫选择了第二个普通门。第三个普通房的樱花，他感觉有点不对劲，搞不好是致死的。第一个那更算了，他打不过，进去必定被强留下。想到一名五大三粗的牛头人拉着他一把鼻涕一把泪讲他被抛弃的事，叶凡就机灵灵打了个冷战。现在他家园内只有三天的食物和水，这是他一个人的量。有了拉姆。顶多撑两天，被牛头人拖住，他得饿个半死。死死死！房间内有怪物，肯定有。八嘎，就看不惯你们龙国，不服来打我们。阿三国的集美前来看戏，我们这次进去的选手很不错，找到好多宝物了。别看直播了，龙国娇贵的小公主、小少爷们，有没兴趣来我们腰子国发财的？直播间里，弹幕继续狂刷着，龙国民众狂对，一众外国民众却一个个很张狂，不仅不收敛，反而继续诅咒起了叶凡，更有一些其他国家的家伙。也来吃瓜看热闹，龙国民众差点被这些无耻的家伙气死，太无耻了！别的国家选手说就算了，阿三国也好意思在他龙国面前蹦。他们的叶凡不仅没出事，还给他们龙国捞到了全民好处。新进去的阿三国选手就算不错，也只是提升了一些家园，捡到一身破烂的皮甲而已，得意什么呀？和他们叶神给他们捞到的全民奖励比，根本没法比的好不好？大家别被那些国外的网友带节奏，我们的选手鸿运当头，绝不会有事。看着吵得不可开交的直播间，缓过劲来的老教授大卫
给众人鼓劲打气。其实老教授心里并没底，他死死盯着直播，心里默默祈祷着，只要叶凡没事，他老头子愿意拿一年的寿命去换。在老教授期待、龙国民众微有些紧张的目光中，叶凡随意推开了门。众人呆滞，推得这么随意，叶神是认真的吗？不害怕遭遇什么？进了门后，里面空荡荡，什么都没有。龙国民众短暂愣了后，欣喜起来，没有东西。总好过遇到危险要强。刚在直播间说了话的老教授大卫更是长出了口气，脸上露出笑容。先前预言他们选手要吃果子丢了脸，终于略微挣了些面子回来。看到叶凡没事，有了底气的龙国民众毫不客气还击：“我们叶神没事，小八嘎，你们脸疼不疼？阿三国的小傻蛋，去你们恒河里多洗洗脑子，就这还来看戏？八嘎，得意什么？很快很快，死啦死啦地！以我阿三国的师婆大神诅咒，下一扇门你们选手必死。”在众人的吵闹声中，叶凡轻松往前走着。有了那莫名的提示能力，简直不要太爽。他每次都可以选择他能闯的门走，压根不会有太多的危险。这次的三扇门依旧是普通门。叶凡看了一番，脸露笑容，走向了其中一扇。这扇门里提示赫然有一张家园升级卡。看到叶凡又行动，龙国民众顾不得在直播间吵，紧张忐忑了起来。婚配世界的危险层出不穷，每一扇门后都是未知，没法不担心。门后肯定没危险，肯定我大卫绝不乱说。老教授咬牙豁了出去，搏一把，他名声能不能回来就看这一次了。主持人冰冰也笑盈盈附和，我也觉得没事。我们是龙的传人，神龙会忽悠我们。嘎吱，门推开，里面一片绿油油的光芒，衬托的周围有点阴森。一众龙国民众脸色微变，什么情况？难道有毒气？同样在等待着结果的外国民众也想到这种可能，顿时疯狂嘲讽起来。哈哈。完蛋了！你们龙国选手这次要完，师伯大神显灵了，我这就用我的手抓牛粪饼供奉去。有西有西，死阔矣！龙国民众脸色瞬间不好看了起来。老教授大卫表情微僵，赌失败了吗？就在老教授郁闷时，他却发现叶凡并不像中毒的样子，走路很稳。不对，不是毒气房，这有点像是奖励房。老教授忽然想到什么，快速翻着刚才幕后人员递上来的资料，不是毒气房，是奖励房。听到老教授的喊声，龙国民众都错愕看向了画面中正垂头丧气、担心不已的龙国民众。听着老教授的喊声，顿时惊喜了起来。毒气房和奖励房那是两个完全不同的概念，可能性很大。根据我们收集回来的消息，有一种奖励房里，里面有家园升级卡、食物、水、武器等各种各样的东西。我们叶凡现在所处这个房间的情况，虽然和其他国家遇到的不全一样，但却有很多相似的点。老教授一边翻看，一番很是笃定说道。龙国民众听得连连点头，就说：“他们的夜神刚给他们带来了奖励，怎可能随便出事？”欣喜着的众人开始还击起一众外国民众，只是一众外国民众死鸭子嘴硬，根本不愿相信是奖励房。之前得到奖励的阿三国民众一样不承认叶凡这是奖励，奖励房不是这，绿油油的是奖励才怪，感觉是绿帽子房。你们龙国选手的妻子会被我们八嘎国选手抢走，哈哈哈！这么绿的房间，要不是毒气房。我们思密达国就承认端午节是你们龙国的，龙国民众被逗笑。这些外国的家伙们死扛的本事倒是一绝，他们的夜神绝对绝对不会让他们失望。所有人都紧张看向了直播画面中，他们想看着叶凡拿到好处，只要奖励到手，他们就可以肆无忌惮还击，让这些叫嚣的外国民众头都抬不起来。他们龙国的笑话岂是那么好看？他们的夜神才不会那么帅。这些外国的家伙们，自己国家还没得到切实好处。就知道嘲笑他们，在所有龙国民众期待紧张的注视中，叶凡一点不紧张，闲庭信步走着。他已经看到了房间内的信息，就是这么任性。走了一会后，叶凡来到了房间正中间，这里摆着一个石台，台子上面静静躺着一张散发绿色光芒的卡片。哈哈哈哈哈哈！不是毒气房，来来来，说毒气房的你们出来打脸不？当然不可能是毒气房，毒气房我夜神早倒了，就是不知道是什么奖励。看到台子上的卡片，龙国民众再忍不住狂喜起来。许多人留意过其他直播间，知道有种奖励就是这种卡片。直播间里一众外国民众，这时候早都闭嘴，再不敢往出跳。这时候跳出来，只会被骂死，都不知道该怎么反击。许多外国民众很郁闷，这龙国选手竟然真进了奖励房。当然，也有一些外国民众很不服气，继续叫嚣，说就算奖励房，叶凡得到的奖励也很垃圾什么的。龙国民众岂会惯着？一边骂一边期待起来，在众人的注视下，叶凡上前拿起了卡片，翻了过来。卡片底下写着一行字：“家园升级卡
一集，田园小院知道是家园卡，但叶凡并不知道什么类型。此时看到微露出笑容，好像还不错。心念微动，叶凡召唤出了家园，走进屋里。坏蛋，怎么这么快就回来了？床上面，拉姆闭着眼睛小憩，听到动静，侧头看来。刚才叶凡实在太生猛了，拉姆时不时咬着牙关，夹着腿，一副有些痛苦的模样。都怪叶哥哥，刚才太禽兽了。叶凡看得心里有些怜惜。上前轻轻握住了拉姆的手，心痛道：“拉姆娇娇白了一眼，还好意思说你才知道。好啦好啦，别生气，我找到了好东西。”叶凡笑了笑，轻轻将拉姆一个公主抱抱起。诧异无比的拉姆眼睛微亮，粉色的眸子有种异样且迷人的美，好奇问：“什么好东西？”马上就知道了，我们出去一下。抱上拉姆出了屋子后，叶凡拿出家园升级卡，默念了一声动用。刚才拿到卡片后，他就知道了用法。下一刻。叶凡手中的卡片顿时化作一粒粒光点消失，而他们前方那破烂的小木屋被一阵光芒笼罩，光芒持续不到十秒便消失不见。等光芒消失，破烂的小木屋消失不见，取而代之的是一座有着两个精致茅草房的农家小院，周围还有栅栏。农家田园小院等级，一级特征，比较稳固宜居，有点小情调，美少女基本能接受，不排斥。小院旁边一个面板浮现，叶凡讶然，他这能力。竟然连家园的属性都能看到，哇，好精致的小房子！叶哥哥，你好棒，爱你！乍看到小院，拉姆顿时一脸欢呼雀跃，朝着叶凡脸蛋上轻轻吻了一口。叶凡脸上笑容灿烂，刚才一直叫着他坏蛋，这就换称呼了呀，这妮子，以后会更漂亮的。叶哥哥一定努力。笑了笑，叶凡抱着拉姆回到了新的家园。房间里面很整洁很干净，不仅有一张可供双人躺着的床，还有一些桌椅板凳。而另一个茅草屋中，则是做饭的灶台和锅碗瓢盆等。总的来说，叶凡还是很满意的。叶哥哥要去继续探索了，宝贝要乖乖的哦。叶凡轻轻吻了吻拉姆，出去准备开始他新的探索。刚才被拉姆吻了下，他莫名又有了点感觉。精力太旺盛也是一种烦恼。等叶凡出去收起家园后，龙国民众美滋滋聊了起来。原来是家园升级卡，很不错的小院。那些说我叶神奖励垃圾的呢？你们出来说说，让我们看看。你们选手得到了什么好奖励？他们那些国家是吃不到葡萄咸葡萄酸，可笑的八嘎国都挂了四个选手了，笑死！龙国民众乐呵呵对着直播间的外国民众，心情很不错，还得是他们夜神很稳，好几关都没遇到太大的危险。到现在还没选手死的国家就那么几个，他们龙国就是其中之一。很多国家的选手压根没什么经验，有些甚至刚进去就送了人头，而得到婚配奖励的，到现在为止也就他们龙国一个而已。八嘎，不许说我们八嘎国，我们这次进去的选手是有名的剑术高手西瓜太郎。我们之前的四个选手是故意死的，绝不是纯死的。死啦死啦滴，别让你们选手遇到我们的西瓜太郎。看到龙国民众说他们，八嘎国民众顿时大怒出来反驳。龙国民众愕然无比，剑术高手西瓜太郎，真的假的？很厉害，很有名吗？好奇的龙国民众忙去查资料，很快有人就查到返回。卧槽，那西瓜太郎确实很牛逼。据说把一个西瓜抛起，落地前它能直接切成八瓣。留在直播间的龙国民众呆滞，确实有点厉害的样子。难道说小八嘎的选手要崛起，八嘎国要被世界瞩目了吗？许多人看向龙国直播间已开始重新探索的叶凡，眼中闪过一丝忧虑。小八嘎与他们关系不是很好，他们可不想他们龙国的光芒被小八嘎给压下去。听到有人说西瓜太郎厉害，八嘎国一众民众顿时得意起来。这次有他们的西瓜太郎参与。必然可以改变连死四名选手的结局，不仅要改变，他们还要追上，并且超越龙国。龙国选手婚配了一名美少女，他们就婚配十名。他们的西瓜太郎天天练剑，那方面肯定也很强。龙国选手能三小时，他们的西瓜太郎必然也差不多。得意个屁，行不行还得看结果。你们西瓜太郎厉害，我们的叶凡就差了。我们叶神福运无双，逢凶化吉，谁也比不了。看着得意的小八嘎，龙国民众气不打一处来。直接反击，只要是小八嘎，他们就想骂。小八嘎的女老师例外，女老师是小八嘎的，但也是世界的。双方吵闹时候，叶凡已经再次开始了征程。房间内的三个房间依旧都是普通房，其中一个上面提示里面有能缓解伤痛的果实。叶凡顿时惊讶，竟然还有这种果子。刚把拉姆那丫头折腾得够呛，摘几个去。打定主意，叶凡上前推开了门。其他两个房间都提示有怪物，他现在实力进去还打不过。我们的叶凡这次依旧不会有事。老教授略微沉思，在解说直播里大声发言。
，连续赌对了两次，他想再赌一次。门推开，里面很安全，满房间都是红彤彤的果子，和之前吃了会中毒的果子差不多。叶凡肯定不会摘这果子，这果子不能吃。看到和之前很相似又略有些不同的果子，老教授想了想，多嘴了一句，但马上他就后悔了。他发现叶凡不仅摘了，还上去就来了一口。啊，这这果子应该或许大概是没有毒的吧。老教授表情僵住，快哭了！好不容易挣回来的面子，这就又丢得一干二净。虽然丢了面子，老教授却不希望叶凡有事，紧张看着他，宁愿叶凡的举措是对的。在老教授担心的目光中，叶凡吃了并没什么事，反而一脸很享受的表情。也不知道这个房间会不会有其他国家选手来，不管了，都摘了。放家园慢慢吃这种疗伤的果子，在其他房间未必能遇到。叶凡没急着动手，先摘了几颗，召唤家园走了进去。怎么又回来了？拉姆呆住，愣愣看着叶凡。叶凡笑了笑，拿着果子递上去：“宝贝，这果子吃了可以缓解疼痛，恢复伤势。嘿嘿嘿嘿嘿，晚上似乎又可以继续了。”叶凡笑得像老狐狸，他还担心晚上找不到别的美少女得强忍着呢。初次体会过各种滋味，叶凡发现已经有点上瘾了。他记得婚配游戏介绍里可是说过，洞房、怀孕、产子三个阶段都有奖励。为了奖励，他必须得努力耕耘，助国家变强不是？他绝对不是单纯的喜好做这种事，真的比真金还真啊！不要，真的要坏掉了！拉姆哭丧着脸，娇羞中带了点小郁闷。那可爱迷人的小模样，看得叶凡春心激荡，直接抱着脸蛋亲了好几口。别亲了，坏蛋！你个大坏蛋！拉姆欲哭无泪，轻轻推开了叶凡，笑得很开心的叶凡，重新将果子递上前。拉姆想到刚才叶凡的话，惊疑不已，真的有用，必须有用！我已经吃过了，放心，没毒。听着叶凡的话，拉姆点头，接过吃了起来。现在他们已是夫妻，他知道叶凡无缘无故没有害他的理由。吃了几口，拉姆眼睛顿时大亮，真的不疼了，感觉身下暖暖的，好舒服。你先吃，外面树上好多，我都去摘回来。叶凡满脸宠溺看着小口啃着的拉姆，搬着家园里的锅出了家园。没多会，叶凡就端了满满一锅返回。如此往复，半个多小时后，一树的果子都被叶凡放进了自己腰包。拉姆恢复后，就跟着跑出去帮忙。两人甜蜜配合的模样，像极了真正的小夫妻。不过本就是小夫妻无疑。八嘎，自私！你们龙国的家伙太自私了！谴责，强烈谴责！我们私密达国，强烈谴责龙国选手。阿西吧，你们龙国选手没有半点分享之心。我们私密达选手看到，一定打死你们。就是就是，应该留点，显得我们龙国没点国际友好精神。看到叶凡真的把房间内所有的果树都撸秃。许多留在龙国直播间的外国民众以及牧羊犬开始狂喷起来。这里面，尤其斯密达国和巴嘎国这两个国家叫嚣的最大声，龙国民众顿时不乐意了。这些家伙，他们有好处的时候不想着分他们龙国，现在看到他们的叶凡遇到了好处，就想让留着，奶门子的道理。这婚配游戏说是游戏，但这哪是游戏？这是国运之争，是存亡之争。不赶紧给国家捞好处，到时候世界末日，域外入侵。死的只会是他们自己国家的人，他们可不相信，到时候那些其他国家的家伙会来帮助他们。滚滚滚，滚蛋！有多远滚多远都摘了，怎么着？不服气是不是？不服气去找我们的叶凡选手去打我们。别的国家说就算了，你们二狗子咋回事？友好个屁！真的建议屏蔽这些二狗子的奖励，支持打击二狗子，吃着我们龙国的饭，还要帮着国外的家伙咬我们。龙国民众骂骂咧咧，和外国这些家伙吵了起来。就在众人吵得激烈时。有人眼尖，看到房间内一扇普通门竟然被人推开。此时的叶凡刚摘完最后一棵树上的果子，准备送回去。拉姆在旁边贴心的给叶凡擦着额头上的汗水。咦，什么情况？这个房间内怎么两个人？惊异声中，一道长相秀气的身影走了过来。看到人影，龙国直播间私密达国的民众顿时兴奋起来。是我们的选手金菊吉欧巴。嗨，龙国，你们选手完了，你们那个选手瘦不拉几的。绝对不是我们金菊吉欧巴的对手，我们斯密达国全民服兵役，一个个很能打，你们等死吧！斯密达国民众接连蹦出来，丑陋嘴脸十足，一副巴不得金菊吉打死叶凡的模样。龙国民众脸色顿时难看，这该死的小棒子们怎么敢？有没斯密达国这个金菊吉选手的资料？快！此时，婚配会议室内，主持人冰冰和老教授着急起来，急忙翻找搜集回来的资料。会议室内，老教授和主持人冰冰快速翻找着资料。下面一大群的工作人员也在调查。金菊吉，男，斯密达国汉城人，今年23岁
，服兵一两年，在部队时候表现优秀，曾被列为先进士兵。去年9月，刚刚退伍。一名工作人员找到资料，脸色顿时变化，递给了老教授何冰冰。看完的两人面色微有些苍白，担心看向了直播里的叶凡。他们刚才已经看过叶凡的资料，只是个普通的学生。一个普通学生，怎么和人家一个退役兵，还是被评为先进士兵的人斗？不对，我们叶凡选手刚才得到婚配世界奖励了。冰冰忽然间想到了什么。眼中顿时露出欣喜，老教授错愕，恍然想起，连连点头。那个面板，他们也看到了的。上面说，普通人的身体数值最高在十，但他们叶凡得到奖励后，却是达到了十几点，游击速度更是二十多。加上妻子拉姆的帮助，没道理怕一个金菊级。这可是婚配世界，有各种匪夷所思的东西。他们习惯了用正常的思维考虑问题，竟然忽视了这一点。想明白后，老教授何冰冰顿时欣喜起来。两人在直播间一说，龙国民众跟着欣喜莫名。看到金菊级出现，他们着实吓了一跳。龙国众人都知道，斯密达国所有男性服兵役这事。斯密达国一个弹丸小国，比不得他们龙国，所以只得逼着全民服兵役。不过叶凡没什么打架经验，还是不能轻视对手。看着直播间喜不自禁的民众，老教授忽然又想到什么，忍不住提醒：“欣喜着的龙国众人脸色微变，也对，当然也别太担心，可能未必打起来。”老教授分析着，他不是神仙，他也算不到到底会发生什么。但有老教授这一番话，龙国的民众起码没出现太过慌乱的情况。怎么感觉这金菊级有点熟悉的样子？我们夜神属性比他强，打不过他，他也别想轻易对付。起了冲突，赢的肯定是我们夜神。我觉得小拉姆能帮上忙。我想起来了，这金菊级就是我们夜神在进拉姆的婚配房时说要看戏那家伙。这家伙刚才跑来看戏，肯定仇视我们，不好，说不定会打起来。直播间众人哗然讨论着，眼睛紧紧盯着直播里。渐渐有人想起了金菊级是何人物，顿时担心起来。属性什么都是假的，你们叶凡等着被打死吧！金菊级欧巴抢了那个叶凡的女人，哇哈哈哈！感觉一拳就能 KO。你们龙国选手就是弱鸡。一众斯密达国的民众相当得意，很是看好他们的选手。好歹他们全民兵役，怎会斗不过龙国那个看着就很普通的小子？咦，我想起来了。你是龙国的选手，婚配游戏世界。金菊吉走近后，眼睛顿时微亮。叶凡皱着眉头看去，对方说的不是龙国的语言，但他却能听得明明白白。这婚配世界将所有语言都同步翻译了。想不到啊，想不到，竟然会在这里遇见你。遇见我算你倒霉，这个小娘们我要了。看着盯着他的叶凡，金菊吉没理会，目光渐渐转到拉姆身上，眼中露出火热之色。刚才在龙国直播间看直播，看到拉姆的那一刻。他就十分心动，他幻想了很久将拉姆按倒，然后狠狠蹂躏的画面，却想不到他被选中进来后，竟然真的遇到了这个美少女。一时间，金菊吉脑中将抢过来拉姆后欺负的画面想了一大堆。只要打死这龙国的小子，这拉姆美少女应该就是他的了吧？找死！叶凡眼神瞬间冰冷，眼中杀气闪烁。虽然他和拉姆只认识不到一天，但进婚配房的时候，这婚配游戏就宣布了他们是夫妻。想抢拉姆，就是抢他叶凡的妻子，这种奇耻大辱，真让抢了。他算什么男人？到时候丢的不仅仅是他自己，还有整个龙国的脸。这些该死的斯密达棒子，什么都想抢，把他们龙国各种东西抢去申遗就算了，现在还想抢他的拉姆。国家领导人大气，不想和这些小棒子计较申遗的事，但他叶凡可不会客气。人生四大恨事：杀父之仇、夺妻之恨、灭门之仇、亡国之恨，这是底线问题。纵然他叶凡有一百个美少女，那也是他自己的。区区小棒子也敢来抢？叶凡虽然看不到金菊级的属性，但他并不怕他能看到隐藏提示。有这种外挂，怎会打不过这斯密达的棒子？再说他还有心爱的拉姆帮忙。之前他可是看到拉姆有一级实力，他现在综合实力才 F 加，拉姆比他都强。他们两个没道理收拾不了这斯密达的家伙。斯密达这家伙就算厉害，顶多也和他一样。请你放尊重点，金菊级的话。同样惹怒了拉姆，一张小脸紧绷着，冷冰冰的。他对叶凡客气，那是因为进了房间，两人就默认了是夫妻，对自己的丈夫怎么好都不为过。但现在金菊吉说这话，分明是把他当成了随便想怎么抢夺的货物。拉姆怎能不愤怒？小美人怎么还生气了？跟着这瘦弱的家伙有什么好？还是跟我吧。金菊吉笑得很贱，让人厌恶的目光上下扫视着拉姆。妈的，这家伙怎么这样？岂有此理！欺人太甚！整死他丫的！狗屎的斯密达棒子，我看你们是找死！夜神
，是可忍孰不可忍？拼了！金菊吉不要脸的举止惹怒了龙国民众，许多人愤怒骂着，恨不能冲进去一起收拾金菊吉。在众人满是怒火的注视中，叶凡并没让龙国民众失望，他一蹬地面，直接窜向了金菊吉。今天不教这思密达的棒子做人，他叶凡枉为男人。这一动，叶凡便惊喜发现，他速度竟然快得可怕，几乎刚窜出，他眨眼就到了金菊吉旁边。快的他都有些没反应过来，但马上叶凡就顾不得发呆，看着那近在咫尺的可恶脸庞，提拳便砸了上去。金菊吉也没料到叶凡反应会这么快，想招架时候已经晚了，结结实实挨了一拳，踉跄往旁边倒去。就算叶凡没战斗经验，那力量属性可是实实在在的，力气早超过了普通人。突然的一幕，看呆了直播间众人都有些没反应过来。等反应过来，皆都哗然开，龙国民众更是激动莫名，他们夜神。原来这么强大的吗？哈哈哈哈哈！思密达的棒子们，这就是你们选手的实力。这婚配世界的属性好厉害，叶凡的速度好快，打打死他！那思密达的家伙太欠揍了。直播间里，龙国民众兴奋莫名。刚才他们着实为叶凡担心了一番，生怕叶凡被金菊吉打死，拉姆被抢走。叶凡这一出手，他们才发现有些低估了他们国家这个选手。别得意，我们金菊吉欧巴还没准备好。该死的龙国黄皮猴！你们敢偷袭我们的金菊吉选手，无耻！金菊吉欧巴，快打死他，抢了他的妻子！欧巴哥哥，加油！虽然我是龙国的，但我喜欢你。一众斯密达国的民众和牧羊犬们瞬间跳出。斯密达民众向着他们选手就算了，国家立场不同，无可厚非。但一些牧羊犬的弹幕却着实将龙国民众气得够呛。一连几次，这些牧羊犬们太过张狂，前不久刚领了他们龙国的国运奖励，转眼就向着外国，就很让人气愤。许多的龙国民众愤怒大骂，可是这些牧羊犬们嘴很硬，就喜欢欧巴了，要你们管，咋的？奖励又不是我要的，是自动给我的，就是拿奖励，就是向着别的国家来啊，来打死我们！牧羊犬们狂妄的态度，成功惹怒了民众，许多人纷纷发着弹幕和评论，建议让步给这些牧羊犬们奖励，继续这么下去，他们非被这些家伙气死。斯密达国的民众和牧羊犬们喊着的时候，叶凡已经再次朝着金菊吉冲去。叶凡这个人，要么不动手，一旦动手，他就会往死里打。金菊吉踉跄退出去，刚怒吼着准备说些什么，就又吃了叶凡一脚。他在部队时候学的那些都没机会发挥。一直到叶凡第三次出手，他方才反应过来，摆出一副招架之色。叶凡一拳朝着面门砸来，金菊吉抬胳膊架住，强大的力道震得金菊吉退了两步，感觉胳膊阵阵发麻。招架完的金菊吉顺势一个扫堂腿，在叶凡感觉中。金菊吉的动作却都和慢动作没什么区别，他只需要很轻松就能避开。叶凡心中欣喜，他都没激活他和拉姆洞房后得到的那个技能，原来他竟然已经这么强大。两人你来我往，打得有模有样，但明眼人都能看出来，叶凡压着金菊吉，金菊吉只有招架的份。金菊吉还手那些攻击，几乎动作刚出来，叶凡就能避开。金菊吉打得很郁闷，被叶凡连续多砸了几拳后，他胳膊已经麻了。我们低估了我们叶凡选手的实力，他很强，非常强，在婚配游戏世界属性很重要，洞房美少女很重要。直播间里，主持人冰冰兴奋发言：“这是他们龙国的选手，是他们的夜神，斯密达国的棒子，竟然还想不自量力抢他们夜神的妻子，真是搞笑！”这些斯密达的家伙们多少有点颠不清他们自己的斤两。不出意外，三分钟内这金菊吉必定跑路。老教授满脸微笑，悬着的一颗心放回了肚里。甭管判断准不准，他心向着龙国。当然，这只是大卫老教授，不代表所有教授的立场。一众龙国民众听着两人的话，纷纷兴奋点头。有不少人美滋滋开始斗起斯密达国的民众和牧羊犬们，倒是出来继续蹦啊！刚才不是蹦得很欢吗？怎么都不说话了？他们夜神可是有一个技能还没动用，小拉姆也还没出手，怎么会这样？阿西吧，金菊吉，你太给我们斯密达丢脸了！反击，反击啊！打他！全力打，龙国的家伙们别得意，我们金菊吉欧巴只是热身。龙国民众被逗笑，都这时候了，斯密达的家伙们竟然还嘴硬，嘴硬就能改变结局，打败他们夜神。在龙国众人鄙夷的注视中，只是撑了30秒，金菊吉就忽然转身跑路。叶凡微愣了下，迟疑要不要追。他虽然很想杀金菊吉，但以前毕竟是个学生，没杀过人啊。杀了的话，会不会引发国家和斯密达国的冲突？这婚配游戏。正面向全球直播着呢，就在叶凡威有些迟疑之际，一道锋刃电般飞过
，直接斩在了逃跑的金菊吉脖子上。正逃跑着的金菊吉脖子上瞬间涌出大片血水，惯性往前了几步后，便一头栽倒在了地上。叶凡惊愕看向身后，拉姆缓缓放下了手，出手的正是拉姆。叶哥哥，这地方不是儿戏，别心慈手软，心慈手软死的就是你。拉姆走过来，一脸认真叫道，粉色的眸子中瞅向金菊吉尸体的眼中寒气微微闪烁。叶凡笑了笑，点头，好的。多谢宝贝指点，他只是没杀过人，有些迟疑，各种道理还是懂的。好啦好啦，人家是你的妻子，当然得帮你把东西搬回去走吧。脸上飞起一抹红霞，拉姆催促。叶凡应了声，将锅里的果子抱回了家园。斯密达国选手金菊吉死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕。惩罚八级大狂风随机抽取一座斯密达国城市降临，十分钟后将重新选择新的选手进入婚配世界。在金菊吉死亡时候。所有斯密达国民众耳边都听到一阵冷冰冰的声音，短暂的微冷后，所有斯密达国的民众都哀嚎出声，惊慌无比。他们不知道这个惩罚会降临在哪个城市，死的会不会是他们？该死的龙国，你们选手好过分！谴责，强烈谴责龙国选手的杀人行为，必须要龙国给个交代。为什么这样？不，金菊吉欧巴，假的，都是假的。阿西吧，一众斯密达国民众怒吼着，纷纷怪罪来了龙国这边。俨然，他们金菊吉去抢叶凡的妻子就是对的，被杀了就不应该。看着这些不要脸的斯密达国棒子，龙国民众一点不客气回击，过分个屁！斯密达国那货自己找死，咋还怪他们的夜神了、啊？再说也是小拉姆杀的，和婚配世界背后的人反映去啊，和他们嚷个什么？既然被选中进去，怎么死不是死？婚配世界又没说不许杀人，就杀了，想怎么着吧？面对斯密达国民众的指责，龙国众人丝毫不给面子，对了回去。许多人甚至跑去斯密达国直播间，想看看斯密达国遭受惩罚的情况。几乎是刚切换过去没多久，众人就看到斯密达国一座繁华的城市中，呼啸的狂风正在肆虐，一个个广告牌被掀起，地上的小车如滚地葫芦般翻滚，倒霉没来得及躲起来的民众同样被卷上天，惨叫声、哭喊声响成一片。这可是八级狂风，直接作用在了城市里面，比台风还要来得恐怖。一时间，斯密达国这座城市的街上。成了生人绝迹之地，只要敢出门，都得上天见上帝。就连那些大楼也被吹得摇摇晃晃，有被破坏的痕迹。直播里，其他没受灾的斯密达国民众发着弹幕，表示对同胞的同情，发泄着恐慌的情绪。也有些人在责怪金菊吉去找叶凡的麻烦，但更多人都在骂着叶凡和龙国，说是因为叶凡，他们斯密达国才会遭灾。许多的斯密达国民众嚷嚷着催促斯密达国的领导去向龙国要个说法。斯密达国总统正有此意，当即打去电话，义正辞严责问起龙国的元老：“我龙国不惹事，但也不怕事，敢战、能战、善战，若要战，那便战，随时奉陪。”龙国元老夏震天直接霸气回击：“都快世界末日了，能不能存亡，全看能不能在婚配游戏世界拿到足够多的好处，哪有心思扯些有的没的？这斯密达国给他们脸了是不是？若是他们的选手无缘无故把人杀了也就算了，斯密达国的棒子掀起歹心。”死了只能说活该。斯密达国总统被气个半死，没想到以往看似很和善的龙国，这次竟然这么不给面子。但说到战，斯密达国真不敢。龙国是大国，放个屁都能崩死他们。不说龙国，龙国的小弟北朝国就能让他们哭爹喊娘。作为有核弹的国家，没有哪个国家敢小觑北朝国的分量。夏震天霸气回对斯密达国的事，并没隐瞒，传遍全国。龙国上下一时间民心振奋，欢呼连天。这才是他们龙国该有的霸气，一个个的都以为他们龙国软柿子不成。看到夏震天这么霸气，直播间里的牧羊犬都吓得销声匿迹了好一会。等了半天，实在忍不住，才开始再次发起了弹幕和评论。将果子搬回去后，叶凡就继续开始了探索。探索前，叶凡进入金菊吉死后出现的家园里，将没动过的食物和水搜刮了过来。选手死后，家园会存在半小时的时间，可供胜者搜刮战利品。除了进来自动送的食物和水。金菊吉家园并没什么好东西，身上同样差不多，也没捡到武器装备什么的。叶凡微有些失望，但也没怎么气馁。这金菊吉的出现本就是一个意外，有东西固然好，没有也无所谓。房间内依旧是三扇普通门，普通房零幺。房间内有一只黑色的鸡，名叫坤坤，擅长打篮球，进去他会教你，千万别学。普通房零二，房间内有一把锈迹斑斑的砍柴刀，又名破伤风之刃，有概率直接致对手死亡。普通房 03， 房间内有一只提着狼牙棒的哥布林，实力一家，喜欢骂人，喜欢喝人的脑浆。叶凡微眨着眼睛
打篮球的坤坤，这个还是不进去了。他怕进去，坤坤强行教他，他还没法离开。第三个普通房也算了，现在打不过，也没必要打。温馨提示：击杀怪物可以获得各种奖励。就在叶凡琢磨进哪个的时候，婚配世界的提示音响起，叶凡眨了眨眼睛，最后还是义无反顾选择了第二个普通房。就算杀了怪物有奖励，现在动手也不划算。杀了怪物有奖励，柴刀不也算奖励？能轻松拿到，当然选择轻松拿了。这婚配世界想最快变强，还得到处找美少女。放着香香的美少女不找，打什么架？太没格局了。找到香香的美少女，又能变强，又能愉快探讨人生，多好！我们的叶凡选手已经想好了选哪个。他一路走来，福运连连，我们信他就对了。直播间里，老教授大卫抢了冰冰的话，先行说道：“本来他一个心理学和行为学的教授，理当分析叶凡的表情和行为，推断叶凡的所为。但之前连续几次被打脸。”老教授已经不敢贸然分析了，不过他发现了他们的选手叶凡运气似乎很好，顺着说肯定没错，没错没错，不知道我们的叶神会在下一个房间遭遇什么。主持人冰冰失笑附和，期待起来。龙国民众听着解说的声音，一个个都聚集回神看着，他们的叶神已经到了门边，下一刻就会推开，里面到底是祸是福？在所有人紧张的注视中，叶凡上前将门推开，门里面很平静。长着一些小树和杂草，时不时还有虫鸣鸟叫。婚配游戏世界的一切都是真实的，看不出半点人工制造的痕迹，仿佛好似从各种环境地貌中截取了一段，安置在了这里面。叶凡很清楚他的目标，眸光左右乱看着。一会后，叶凡就在一片草丛里看到那把锈迹斑斑的柴刀，刀有小臂长短，刀身彻底被锈迹覆盖，完全就是破铜烂铁。叶凡嘴角微抽，聊胜于无。这满刀的铁锈，砍一刀挺让人难受的。拿到柴刀，房间内又是三个普通门。在叶凡这边逐渐探索的时候，八大国的西瓜太郎接连闯过了一个个房间。这家伙不愧是剑术高手，遇到一些危险，最后竟然也幸运化解。游戏游戏，西瓜三给力大大滴，我八大国要崛起了，碾压各国！哈哈，看到我们的西瓜太郎快速变强，龙国的家伙们肯定快哭了。属于我八大国的时代已经开启，龙国注定要被我们踩在脚下。八大国直播间，无数的八大国鬼子们。兴高采烈议论，时不时就提到龙国，话里话外满是对龙国和叶凡的鄙夷。许多仰慕八大国的龙国二狗子们，竟然也跑出来拍马屁，汉奸相十足。跑来搜集信息的龙国民众气得发言了几句，马上就被二狗子们和八大国小鬼子针对。发现骂不过后，龙国民众回到龙国直播间说明情况，请人帮忙。双方吵闹之间，不知不觉便是两个多小时。叶凡和西瓜太郎这边竟然都很顺利。尤其西瓜太郎这边运气出奇好，捞到了不少好东西，包括一把锋利闪烁寒光的长剑。本就兴奋的八嘎国民众更是差点找不到北，疯狂嘲讽起叶凡和龙国：“你们龙国的选手叶凡，不过也就那样。我们的西瓜太郎已经崛起，现在就坐等遇到婚配房找美少女了。”哈哈，龙国的家伙们，我们的西瓜桑捡到了剑，还捡到了怀孕概率翻倍卡、一级加元面积扩大卡，就问你们羡慕不羡慕？八嘎国小鬼子贼得意，在龙国直播间炫耀着。龙国民众听得脸色铁青，捡到就捡到了，这些家跑来火炫耀什么？真想都把这些小八嘎的东西都给抢了！龙国直播间一众八嘎国民众得意炫耀，身为八嘎国民众跑来龙国直播间炫耀，还是一直炫耀，多少有挑衅嫌疑。关键这些八嘎国的民众话里话外都是贬低龙国、鄙视叶凡的意思，加上一众二狗子的帮衬，龙国民众着实被气了个够呛。婚配房，哈哈，婚配房，西瓜桑运气无敌。我们刚说完，他就遭遇了婚配房。龙国的家伙们，羡慕不羡慕？马上就能追上龙国选手的进度，并将超越。有希，我八嘎国果然是天选之国。忽然间，又一大群的八嘎国民众冲入了龙国直播间。龙国民众错愕之余，许多人忙溜去八嘎国直播间。小鬼子的选手竟然也第二次遭遇了婚配房。切换过来的时候，龙国民众发现还真是。此时的西瓜太郎正在一个沙漠房间中。房间内有三扇没开启的门，其中一扇赫然正是代表婚配房的新型门。西瓜太郎站在门前，微微有些迟疑。他们第一个选手全养孙仔进入婚配房，遭遇的可是那身高两米五、满身肌肉的魔星族少女。其他国家遭遇的也都没好到哪，唯一能看过去的就是龙国选手遇到的风铃族美少女拉姆。西瓜太郎有些不确定，不确定他进去遇到的是什么。要是也是丑陋的美少女，他怕哭都没地方哭。但问题只有婚配。才能得到国运奖励。略微迟疑了一阵，西瓜太郎咬牙推开了门。赶来的龙国民众
，顿时在直播间发起弹幕：“丑少女，丑少女，魔星族、猪人族来这样的，小小八嘎，你们的运气到头了，等死吧！”八嘎国跑去挑衅他们，他们言有不还击之理。区区小八嘎还想追上他们龙国的脚步，做梦，还说自己什么天选之国，怕是没睡醒，和合肥水国还差不多。气疯的小鬼子们开始和龙国众人吵起来，更多的小鬼子心里其实在担心着。门推开后，里面是一个满是樱花的房间，天空竟然飘着花语，很是迷人和浪漫。呆滞看了几秒，八嘎国民众顿时狂喜起来。他们记得之前叶凡遇到拉姆，就是在一个青山绿水、风景好看的婚配房。会不会环境越好，遇到的少女就越美？我有预感，美少女绝对是美少女。有些就说我们西瓜桑的运气不会差。快快快，西瓜桑，洞房美少女，让世界看到我们八嘎国男人的实力。西瓜桑。超过龙国选手的记录，来四个小时。八嘎国民众渐渐兴奋，开心发起弹幕，仿佛他们的西瓜太郎已经真的遇到了美少女一般。相比而言，龙国民众就郁闷了。不会吧，这八嘎国的选手踩狗屎了？看居住环境，这房间内的少女似乎真的不差。在龙国民众不好看的面色中，走了会的西瓜太郎终于看到了婚配房内的美少女。那是一道窈窕的身影，身材修长，穿着一身短裙，两条笔直圆润的玉腿甚是引人。一头披肩的黑色秀发，此时少女背对众人，正张开双手，一副要拥抱空中画面的架势。这画面是那般唯美，无数人看得痴迷。美少女真的是美少女，这身材比小拉姆还哇塞。拉姆是那种娇小可爱型的，漂亮的是那倾国倾城的脸蛋和暖暖绵绵的性格，比身材还真比不过眼前这房间内的美少女。光是那笔直的双腿和微翘的娇臀，就足够让人把玩许久。卧槽，老天瞎眼啊！妈的，狗屎的小八嘎，真的吃狗屎了！这么漂亮的美少女，可惜了，真是日了狗！龙国民众气得大骂起来，心里很不爽。想到八嘎国选手马上要拿下这样的美少女，想到八嘎国民众会更嚣张，龙国民众气得就有想砸了手机的冲动。反观八嘎国民众，此时已经彻底乐开了花，许多人发评论之余，不断刺激龙国民众。这身材无敌了，西瓜桑有福气了！追上龙国，追上龙国，踩倒龙国！小小龙国，你们那拉姆比我们西瓜桑的美少女差远了。在八嘎国民众兴奋的时候，婚配世界的提示声音适时响起：恭喜八嘎国选手西瓜太郎进入婚配房，和万蛇族的萨优结为夫妻，成功完成仪式，选手和对应国家即可得到相应奖励。听着提示音，激动的西瓜太郎将手中的剑别在腰间，摩挲着双手，兴奋上前。美少女绝对是美少女，这身材太完美了，美的不像话。他已经想好了。怎么和萨优在床上大战三百回合的事？娘子，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，西瓜太郎我来了！一脸猥琐样的西瓜太郎快步来到了萨优身边，在众人的期待中，听到声音的萨优缓缓转过了身。卧槽，卧槽槽卧槽，吓死爹了！怎么长这样？说好的美少女呢？哈哈，笑死我！原来是个背影杀。随着萨优转身，直播间的无数龙国民众惊呼出声，一众八嘎国的民众当场傻眼，愣在原地。不敢相信，在萨优转身前，所有人都觉得萨优很美，一个个想象成了国色天香。此时这剧烈的反差，让一众八大国的民众觉得心里和吃了奥利给似的，很难受。怎么会这样？怎么会？背影那么美，可却怎么长成了这样？这都不算正常人形了，和猪人族有的一拼，而且比猪人族更多了几分恐怖的感觉。这萨优的脸上不是正常的人脸，赫然是无数密密麻麻的小蛇脑袋，足有上百条的蛇头。那无数双眼睛，无数条吞吐的蛇性，看得人头皮发麻。老公，一阵动听无比的声音传来，却看不到是哪个脑袋说的话。西瓜太郎顿如吓到惊讶，连连倒退，猛一下拔出了手中的剑。别紧张，老公，现在我们已经是夫妻了，我不会害你的。萨优甜美的声音传来，却听得西瓜太郎打了个寒战。如果没看到萨优藏在头发下的脸，他会生出无数种想法，但现在他只觉得恶寒。这么丑陋一个怪物。却长着这么完美的身材，有着这么动听的声音，造孽啊！老公，终于等来你了，快，我们去洞房吧，我有好多好多的姿势想让你尝试。萨优往前逼了一步，一边说，一边已经开始准备吞下自己的短裙。西瓜太郎嘴唇哆嗦，眼神不断变化着，他已经不知道该怎么办。动手？他怕打不过，可不动手，难道要和这么一个怪物缠绵一番？西瓜太郎想哭，真的很想哭，有种骑虎难下的感觉。直播间里。八大国民众沉默着，他们很理解西瓜太郎的为难，都沉默了下来。
，唯有龙国民众笑得越发开心了起来。美少女真的是很美的少女，哈哈哈哈！就这还想和他们夜神的拉姆女神比，笑不活了。快快快，西瓜太郎，赶紧洞房你的美少女，加油！美少女，很美很美的美少女，不看脸真的很美。小八大，惊喜不惊喜，刺激不刺激，意外不意外。二狗子们，你们再跳出来维护你们的八大爹啊！怎么不说话了？龙国民众乐疯，刚才被八嘎国民众喷的龙国众人贼开心，贼快乐。所有的郁闷在看到萨优的长相后，几乎是瞬间一扫而空。还得是他们夜神的拉姆女神，简直不要太完美。八嘎国民众沉默着，二狗子们也沉默着。他们此时没心情和龙国民众斗嘴，也不知道该怎么去斗。刚才他们的得意和兴奋，已全都被粉碎的稀里哗啦。在所有八嘎国民众苦涩的注视中，西瓜太郎咬牙豁了出去。他决定闭眼冲一把。别的不说，身材真的挺完美的，不算亏。好，那我们就洞房吧。西瓜太郎深呼吸了几口气后，轻轻开口。在说出来这句话后，他整个人瞬间沧桑了许多倍。如果有的选择，他断然不会和这么一个恐怖的女人在一起。那满脑袋的舌头看着都恶心的慌，生怕被咬伤一口。随着西瓜太郎答应，婚配世界提示音再起，检测到双方已经做好准备，婚配房自动锁死。完成洞房前，不会再继续开启，真的吗？太好了，老公，你太好了！兴奋的萨优冲上前，挽住了西瓜太郎的胳膊。因为欣喜，那无数的蛇头里的蛇性疯狂吞吐。西瓜太郎差点吓得甩开萨优，怕惹怒，生生忍了下来。挥了挥手，他召唤了自己的家园出来。和这么一个怪物女人洞房已经很丢人了，再被很多人看到，不得丢人死。躲家园再洞房，还能留点颜面。卧槽，西瓜太郎太勇了，竟然真的打算和这萨优洞房。这确定是西瓜太郎。不是西瓜勇次郎， 6 6 6啊，这胃口极具八嘎国的风格。这是个狼人啊，比狠人多一点。召唤家园后，西瓜太郎也不墨迹，当即和萨优走了进去。既然已经决定，有什么好犹豫？闭眼冲就是。进去后，萨优便迫不及待，开始褪去他的衣服，将完美的身材展露。可恶的马赛克再次遮挡了画面。西瓜太郎自己同样迅速扯掉自己身上的衣服，在破木床上躺着等待起来。画面转换。渐渐挪移到了木屋外的视角。为了我们八大国，西瓜桑牺牲太大了。可怜的西瓜桑，默哀。西瓜桑，加油啊！除了脸蛋不行，你的萨优其实远超龙国选手的拉姆。冲冲冲！西瓜桑破了龙国选手的记录，必须四小时。看到西瓜太郎决定洞房后，八大国民众渐渐开始再次出声，纷纷为西瓜太郎鼓劲。美少女没有比过去，那就比时间。区区龙国的男人也想和他们八大国比，他们八大国。都是真男人，一个个好几个小时起步。龙国民众嗤之以鼻，这些八嘎国的家伙们想什么？他们夜神的记录岂是能随便破的？三小时很牛逼了，好不好？之前这些八嘎国的家伙和二狗子们就说萨优能超过他们龙国的拉姆女神，最后脸不被打的啪啪惨。现在这些八嘎国的家伙们不长教训，又开始觉得他们行了。在他们龙国面前，小小八嘎拿什么比？只有低头做人的份。龙国众人饶有兴致看了起来。他们倒要看看这西瓜太郎怎么撑四个小时。在所有人的注视中，片刻后，茅草屋开始摇晃了起来。然而，仅仅不到三秒的时间，便戛然而止。龙国民众呆了，八大国的民众和二狗子们也呆了。说好的四小时呢？这还没开始就结束了，这就交代了？你就这点能耐？我还没正式开始呢。茅草屋内传来萨优满是怨气的声音，紧随其后是西瓜太郎尴尬的轻咳声，嗨嗨，有点紧张，一下没能控制住。你确定是紧张，不是无能？萨优轻哼，明显能听出语气里浓浓的不爽味道。西瓜太郎没再说话，但一会后，他却灰头土脸从家园内走了出来。好好探索，赶紧换个新房子。晚上还这么废，我必让你尝试万蛇尸体的滋味。茅草屋内，萨优骂骂咧咧的声音传来。西瓜太郎嘴角抽搐着，一脸欲哭无泪的表情。噗，哈哈哈！西瓜太郎是三秒男。小八嘎，你们说的四小时呢？这水分也太大了吧！这还没进去就没了吧？就这也想和我们的夜神比，确定不是碰瓷？嘿嘿嘿嘿，是不是小八嘎的男人都这样？那我三分钟可要骄傲了呀！龙国民众直接笑喷，这西瓜太郎是来搞笑的吗？太给八大国丢人了！他们龙国随便出来一个男人都能秒杀这西瓜太郎。小八嘎的家伙们，现在估计想死的心都有了。此时的小八嘎，正如龙国民众猜测，一个个羞得面色通红，咬牙切齿。想到他们还信誓旦旦说西瓜太郎那方面很厉害。想要破龙国选手的记录，众人就恨不能找个地缝钻进去。这哪是破记录
，是被人家秒的渣渣都不剩，好不好？不知道的，还以为他们八嘎国的男人都这么废呢。许多小八嘎心里将西瓜太郎骂了个狗血淋头。狗屁的剑术高手练到狗身上了，练剑不应该体质更强，那方面更厉害。郁闷的小八嘎哪敢出来和龙国民众犟嘴，着实让龙国民众耀武扬威，爽了一番。斗了会小八嘎后，龙国民众忙跑回来看叶凡的直播。此时的叶凡。还在婚配游戏世界晃荡，好处没捞到太多，但有那隐藏提示，也没遇到什么危险，简直就和逛自家后花园似的。龙国民众对叶凡的表现还算满意，没遇到危险，就已经比别的国家选手强出了无数倍。他们龙国果然有圣贤庇佑，闯个婚配世界都这么顺利。可叶凡自己并不乐意，美少女呢？美少女都去哪了？拉姆的妹妹雷姆呢？又在哪个门里藏着？以他的强悍，小拉姆晚上肯定招架不住，非得被他整哭。那么可爱的美少女，整哭好有罪孽感，万一再不小心整坏，得哭死。难得一进来就遇到这么可爱的美少女，疼惜都来不及，哪能太粗暴？来日方长才是道理。不行，天黑前必须得再找到另外一个美少女，到时候晚上就能三人一起游戏，岂不更爽？想想都开心。小八嘎直播间，此时还有许多龙国民众留在八嘎国直播间，因为小八嘎的奖励还没有下发，龙国民众左等右等，却是依旧没等来，顿时懵了。搞什么啊？不是洞房了都有奖励吗？难道说西瓜太郎其实没能洞房成功？龙国民众眼睛微微亮起，惊喜莫名。此时的小八嘎民众也是懵逼的，奖励呢？奖励都没有。你们说西瓜太郎会不会都没进城门就缴械投降了？哈哈，有可能，不然好端端不会没奖励，笑死！原来小八嘎是这样的小八嘎，可真坚挺。我还以为就算三秒，小八嘎也能混个奖励。看来我想多了。龙国民众大胆猜测，狂发着弹幕和评论讨论。一众八大国的民众郁闷吐血，打死西瓜太郎的心都有了。丢人啊！直接丢回姥姥家了。以后让他们八大国的男人还怎么抬头做人？难道说真是这龙国民众说的这样，压根就没进去？气壮只把一众有正义感的龙国民众气得够呛，强烈建议不给这些家伙奖励。气死我了！吃着我们的，骂着我们。哪有这样的道理？支持这些二狗子太嚣张了，一副拿他们没办法的架势。龙国一众民众义愤填膺，恨不能手撕了一众二狗子。在龙国民众和二狗子们吵架的时候，婚配世界叶凡回家园吃了点东西，继续探索了起来。探索了三个房间，得到一些食物。就在叶凡准备选择去其他房间时，却见对面的门被人推开，进来的不是别人，正是八大国的选手西瓜太郎。直播间里，龙国民众和二狗子们吵了半天，还没停下。乍看到这幕，全都愣了。二狗子们跪舔的八嘎国选手遇到了他们夜神，许多的龙国民众眼睛微微亮起。这八嘎国选手洞房时候并没得到奖励，就算是剑术高手，应该也打不过他们夜神。之前和金菊级的对局中，他们已经意识到了属性的厉害。西瓜太郎剑术厉害，但碰不到他们夜神，那也白搭。可很快，众人就又想到了萨优。现在还不知道那个万蛇族的女人实力如何。要是很强的话，他们夜神和拉姆女神还是有危险的。一众龙国民众莫名担心，并没急着去嘲讽二狗子们和八嘎国民众。但是二狗子们和有些愚蠢的小八嘎们却没考虑那么多。竟然相遇了，哈！西瓜太郎必胜，打不着我就是打不着我。叶凡会被打死，我就说了，能拿我怎么着？尤西，西瓜桑，快快快，砍了那个叶凡！一众跑来的八嘎国民众和二狗子们纷纷狂刷起弹幕。龙国民众气的炸毛，相比八嘎国民众，他们更气愤二狗子。这些二狗子太过分了，真的很想去打死，难道就没法收拾这些二狗子吗？许多人气愤之下，直接呼叫国家出面。此时的元老夏震天同样在看着直播，正和其他元老聊着天。人数太多，有点不好下手啊。夏震天轻叹了一声，有些无奈。而且他们一旦这么做了，那些虎视眈眈他们龙国的国家，势必借机煽动舆论挑事，针对他们。诸如以维护人权之类的理由，向他们龙国开战。先看看情况再决定吧。真没办法，那就雷霆出击，做好备战的准备。另一名元老眼中寒气闪过，说出他的看法。实在没办法，那就干脆利落动手。各国想借机生事，那就战。他们龙国也不是怕事的国家。小八嘎，婚配世界。叶凡打量着眼前的西瓜太郎，看着骨子里散发出的那股猥琐样，隐隐已猜到了身份。八嘎，你低龙国低选手，我低知道你。快快把你的妻子送给我，我可以饶你不死地。西瓜太郎看到叶凡也是愣了下，但瞬间就变得欣喜若狂。
他并没看到叶凡和拉姆杀斯密达选手金菊吉的那幕，就算看到，他也不在乎。他是剑术高手，也有自己的妻子萨优，有什么好怕的滚蛋？该死的小八嘎，一个两个都想打我家小拉姆的主意！叶凡瞬间暴怒，斯密达那棒子来抢，这小鬼子也来抢。他承认他的拉姆娇妻漂亮，可这些家伙未免太不给他面子。八嘎压路，你敢骂我，快快交出来地干活！气愤的西瓜太郎直接拔出了手中的剑，眼神不善。叶凡眼睛微微眯起，拿出了他的砍柴刀，看着小八嘎握剑的姿势，像是个高手，不能大意。但事关他叶凡和龙国的尊严，没有退缩的道理。心念电转间，叶凡抱着先试试的想法窜了出去。看到叶凡冲来的速度，西瓜太郎瞬间心神微愣，收起心中的轻视之心，挥剑一个封杀。叶凡一刀劈来，却劈在了剑上，脸色顿时变化，果然有点明烫。叶凡心中有些惊，西瓜太郎也没好多少。他感觉着发麻的手腕，瞳孔收缩。这龙国选手好大的力气，就这是洞房得到好处后的奖励吗？叶凡一刀没效果后，马上快速跑着，再次发动了攻击。他现在最大的依仗就是他的速度和力气。这小八嘎明显跟不上他的速度，但这家伙一副真的会剑法的样子，总能及时持剑挡来。他也不敢随便冒进。敢打我家拉姆的主意，小八嘎，你必须死！叶凡眼中寒气闪过。果断动用了他洞房拉姆后得到的那个技能——风铃祝福。现在他的速度数值已经二十多，不知道提升后会有多强。叶凡心中莫名期待。随着动用，叶凡顿时感觉身上一股淡淡的气流环绕，只是轻轻一动，瞬间就窜出去了一截。叶凡顿时惊喜，提升不说有一倍，也差不了多少，好厉害！甚至他一时间都适应不了这种速度。但马上叶凡就顾不得那么多，疯狂奔跑，朝着西瓜太郎狂劈起来。手中破柴刀差点被他抡的冒出火星子，小小八嘎当年欺他龙国太甚，如今还想抢他的小拉姆，既然遇到，哪有不劈死的道理？叶凡心中火气汹汹，杀意十足。在这地方不需要同情，不需要怜悯，死的不然就是他。在提升速度的叶凡疯狂劈砍下，西瓜太郎只剩下了招架的份。他纵使剑法厉害，眼睛跟不上也白搭。不到一分钟的时间，就被叶凡一刀劈砍在了肩膀上。柴刀虽然钝，却也劈开一个口子，鲜血瞬间迸溅出来。西瓜太郎吃痛，强忍疼痛想出手，被叶凡轻松躲开。风铃祝福提升的不仅速度，还有反应能力。龙国的蠢猪，我要杀了你！杀了你！西瓜太郎怒吼着，双眼血红，话没落下，被重新绕来右手边的叶凡照着腰肋处又划了一刀，鲜血瞬间染红衣服，渗了出来。西瓜太郎悲惨叫出声：“哈哈，我叶神好样的！”砍得好，给力，太给力了！叶神，砍死那小八嘎，让灾难席卷八嘎国。小八嘎也想抢我们叶神的妻子，想屁吃！可笑的二狗子们，你们八嘎爹要死了！直播间里，龙国民众欢呼雀跃，喜不自禁。那些二狗子和小鬼子不是嚣张吗？说那西瓜太郎多么多么厉害，就这啊！他们叶神怎么也是捞到婚配奖励的选手，果然没让他们失望。二狗子和小八嘎们哪敢说话，此刻脸色阴沉。紧张不已，许多人心里将西瓜太郎十八代祖宗都骂了一遍。那方面丢人就算了，一个练剑的打不过那龙国的选手。在八嘎国民众愤怒的骂声中，眼见斗不过叶凡的西瓜太郎，召唤了他的家园出来。娘子，快来帮我！家园里面听到动静的萨优瞬间窜了出来，看着满身鲜血淋漓的西瓜太郎，萨优眼中闪过一丝嫌弃：怎么被伤成了这样？那方面不行，实力也这么肥，成了你的妻子，真是倒霉。抱怨归抱怨，萨优冰寒的目光却是渐渐转到了叶凡身上。看着眼前的萨优，叶凡吓了一跳，顾不得动手，忙拉开距离。吓死！这什么怪物？这怪物说是这个小八嘎的妻子。好家伙，八嘎国的家伙，胃口这么重的吗？这也能冲？看着萨优那头发掩盖之下、密密麻麻的舌头，叶凡心中顿时一阵恶寒。那一双双冷冰冰无情的舌头，更是让他头皮阵阵发麻。叶凡警惕无比。他不知道这萨优什么实力。第一，升级中，升级成功。脑海中一道声音忽然冒出。叶凡愣愣，谁在说话？他能看破隐藏的那个能力。心中这个想法刚闪过，叶凡就发现他能看到了眼前萨优和西瓜太郎的信息。萨优种族，万蛇族特点，完美身材，残忍，性淫，敏锐反应力，擅长近战实力。一级评分，六旁边的西瓜太郎实力评价在 F。不值一提，难对付的就是这个萨优，竟然有一实力比他都要强。
探索到现在，叶凡的实力依旧在 F 加卡着，只不过小拉姆似乎是一级实力，就是不知道具体是多少，还是说就是一。小子，你死定了！就在叶凡准备召唤家园时候，西瓜太郎冷笑连连，他的妻子长得这么凶残。肯定比龙国选手那个看着小妹妹般的妻子要厉害得多。等到时候杀了这龙国选手，他就把龙国选手的妻子抢过来。西瓜太郎得意想着，笑得很是残忍。直播间里，之前销声匿迹的一众二狗子们和八嘎国民众，看到现身的萨优，顿时兴奋跳出。游戏忘了我们的西瓜桑已经有妻子了，萨优肯定很厉害。快快快快，一起杀了龙国选手！龙国的家伙们，你们刚才说啥？我们的选手会死？一众小鬼子和二狗子们重新变得嚣张，有种狗仗人势的感觉。萨优的出现让这些家伙们重新看到了希望龙国那个拉姆，看着弱不禁风，哪有他们的萨优厉害？这时候可不是比美貌，而是比实力的。该死，现在怎么办？这萨优感觉很不好对付的样子。拉姆能帮上忙吗？难道我夜神要死在这可恨的小八嘎和这蛇女手中？不会的，肯定不会的。拉姆女神没那么弱。龙国民众脸色难看。担心不已，萨优的长相实在太过凶残，潜意识就给人一种很厉害的感觉。龙国民众很不甘心，无比不甘心。他们的选手怎么死都可以，唯独不能死在小八嘎的手中。不要惊慌，相信我们的选手，他的妻子拉姆没那么弱的。解说频道老教授回答的斩钉截铁，但他心里终究有点发虚。他见过拉姆出手，可这萨优也不像善茬。到底孰强孰弱，一切都是未知。叶凡，拉姆。加油啊！千万千万别死在小八嘎和他的妻子手里！老教授紧盯着直播屏幕，心里默默呐喊了起来。之前一直平安顺遂，他们的叶凡选手是否还能再顺利下去？可以的，一定可以的。长得凶不代表就厉害，起码我们的叶神能压制那个西瓜太郎。老教授旁边，主持人冰冰浑身紧绷，帮着老教授安抚明星。在所有龙国民众紧张期待的注视中，叶凡皱眉看着得意的西瓜太郎，召唤出了他的家园。看到叶凡的家园竟然已经升级。西瓜太郎顿时羡慕嫉妒的眼睛通红起来，他的是他的，这家园该是他西瓜太郎的才对，里面的小美女拉姆也该是他西瓜太郎的，杀杀杀，杀掉这个龙国选手！西瓜太郎凶残的眸光转到叶凡身上，眼中杀气凛然，杀意十足。梁子，动手！看着萨优，西瓜太郎眼中闪过凶残之色，萨优却是皱了皱眉，打量着叶凡，微有些迟疑起来：“你那方面咋样？”萨优声音悠悠，忽然问起，叶凡愣了下，眉头皱起，哪方面？这话什么意思？但马上顺着萨优那无数双眼睛的方向，叶凡明白了点什么。怎么说呢？几个小时起步吧。叶凡心中有了某种猜测，看向西瓜太郎，嘴角微露出一丝笑容。这个小八嘎好像没让这个舌头女满意呢。真的吗？这么厉害？那你还缺妻子吗？萨优无数双眼睛顿时亮起，满是期待。叶凡嘴角微翘起。看向西瓜太郎，果然，果然啊，就是不知道这小八嘎是三分钟，还是说只有一分钟，亦或者更少。娘子，你你怎么能这样？西瓜太郎顿时急了。如果是没和这龙国选手开打之前，他这妻子跟人跑，他求之不得。但现在若是跟着龙国选手跑了，就是三打一，他必死无疑。闭嘴，连三秒钟都不行，你还好意思说话？萨优轻哼打断，冷冷瞪着西瓜太郎。叶凡顿如听到了什么笑话，直接笑出声啥。这个小八嘎只有三秒钟，难怪这蛇头女这么不爽，一来就问他那方面咋样。想不到啊，想不到，竟然是这样的小八嘎。三秒钟，噗，好厉害！也不知道是不是所有的小八嘎都这样。娘子真的是没发挥好，下次我努力。西瓜太郎老脸火辣辣的疼，眼中满是羞恼之色。这是他的耻辱，是他的黑历史，他真的不想再被提及。你再努力，能达到数个小时。指望你烂泥上墙，我还不如换个老公。萨优轻哼，俨然一副要跟叶凡跑路的架势。西瓜太郎满脸哀求：“娘子，我才是你老公啊，怎能随便说换就换？又没说不能换，你这么差，还不许我跟人跑？”萨优振振有词，已经铁了心。西瓜太郎见到劝不住，不敢多说。萨优满是杀气，惊怒无比的目光重新转落到了叶凡身上。什么眼神？我像那种饥不择食的人吗？这种品味也就你们小八嘎有了。见到西瓜太郎愤怒瞪他，叶凡清楚西瓜太郎的心思，直接拒绝。身后家园内，拉姆已经走出，来到了叶凡身边。倾国倾城的美色和萨优成了鲜美对比。身材方面虽然不及，但却是那种娇小玲珑型的
其实也还不错，各有各的好，不能说就一定差。你，你什么意思？你不愿意？萨优听出叶凡的话外之音，惊怒问：“这话里意思，分明是说他丑。想他萨优，在万蛇族，无数男人排队追他丑。他这完美的身材，哪个男人见了不流口水，不想拜倒他的石榴裙下？这人族的人，一点眼光都没有。”萨优心里大骂，眼中寒气闪烁，可又不愿放弃最后一丝期望。几个小时的男人，很难得呢。我有时候愿意吗？你或许很美，但不在我的审美范围。我劝你离远点。我只收拾这小八嘎。叶凡笑笑摇头，并没往死了得罪。虽然应该是能打过的，但无缘无故费那劲干嘛？打死这萨优又没什么好处。哈，笑死我了！八大国选手的妻子竟然要跟我叶神跑，还被拒绝了。看那小八嘎都快气死了。他的老婆想送绿帽子给他呢。小八嘎们开心不？你们刚才想说啥来着？出来继续说。我要是小八嘎。我肯定已经气死了。直播间里看着直播的龙国民众差点没乐死，他们还以为直接就会打架，却没想到竟然还有这一出好戏，也就是没长在他们夜神的审美上，不然八嘎国选手真的会哭晕在厕所。无数的八嘎国民众非得怒吼连天，许多想不开的会剖腹自尽。八嘎国的小鬼子们面对龙国民众的嘲讽，青红着脸，再不敢露面，丢脸，太丢脸了，太给他们八嘎国丢脸了。西瓜太郎但凡抢点。拉萨优都不会生出想跟龙国选手跑路的心思，那么丑的家伙，人家八大国才不要还把你们得意上了，真是搞笑！等死吧，惹怒那萨优，叶凡的智商真够堪忧，不看脸不都一样吗？要我肯定答应。就在龙国民众以为没人会跳出来的时候，二狗子们却跳了出来。龙国民众心里那个愤怒，那个生气，八大国的小鬼子都被他们骂得不说话了。这些二狗子还敢这么嚣张？他们夜神拒绝小八嘎要送上门的妻子。他们怎么就不能高兴，不能得意了？龙国民众气得和这些二狗子吵了起来，真的想把这些家伙的奖励剥夺，拿着他们龙国的国运奖励，却说各种风凉话。这都什么人啊？在双方吵闹的时候，萨优的面色已经彻底冰寒下来。他并没选择抛弃西瓜太郎而去，眼中满是杀气。我得不到的男人，谁也别想得到。不愿意，那就去死。萨优嘴里发出怨毒的声音。叶凡瞳孔微微收缩，打起十二分警惕，不敢大意。宝贝，一起收拾他们，小心点，别让他靠近。凑在拉姆耳朵边，叶凡小声说道。拉姆微微点头，粉色的眸子中寒气隐现。这蛇头女也不看看自己长什么样，就想和他分叶哥哥，想都别想。他才不愿意和这么一个满脸蛇头的女人一起服侍叶哥哥呢。上，杀了他们！萨优起了杀心，也不多说，直接冲了上来。他的两条胳膊竟在瞬息间化作了两条胳膊粗细的蟒蛇，张开的大嘴中。满是锋利的獠牙，闪烁着妖冶艳丽的光泽。有毒！叶凡心神微愣，马上意识到了什么，提醒拉姆。他话刚喊完，两道锋刃已经擦着他过去，劈向萨优。叶凡失笑，拉姆貌似比他更擅长战斗，很果断呢。他的担心倒是有些多余了。不再迟疑，叶凡提着他的砍柴刀冲出。他目标很明确，西瓜太郎。先把这小八嘎砍了，然后再和拉姆一起对付萨优。拉姆有一级实力。短时间应该不至于被萨优打败。叶凡一边绕开萨优，跑向西瓜太郎，一边看向身后。这一看，叶凡却有些呆。他觉得更应该担心的是他自己才对。几乎他刚离开，拉姆双手快速挥动，铺天盖地的锋刃已经斩向萨优。而拉姆在气流的环绕中，速度不比他慢，萨优根本碰不到，反应接了好几次拉姆的锋刃。这妮子这么强的吗？叶凡讶然，这还是第一次见到拉姆真正和人动手。看到拉姆不但没事，还似乎占上风，叶凡放下心来。他的目标落在了西瓜太郎身上。见到叶凡冲向他，西瓜太郎脸色顿时变化。这龙国选手的速度快得可怕，他招架不住。娘子，帮我！西瓜太郎脸色变化，一边准备招架，一边急得喊道：“萨优！”冷冷的声音传来：“废物，没看到我这边处境也不好吗？”他一开始没怎妖在意拉姆，却没料到拉姆竟然这么强。他短时间根本拿不下西瓜太郎，还想再说什么的时候，叶凡已经冲到了近前，一边跑着，一边拿着他的破柴刀砍了起来。一把破柴刀愣是被叶凡挥出了绝世宝刀的架势。西瓜太郎只有招架之力，无还手之能。但叶凡渐渐也发现，风铃祝福的效果正在慢慢变弱。这技能的效果大概三分钟左右的时间，叶凡知道失去技能会难对付，全力开始输出。拉姆这边锋刃乱斩。地面被切割的支离破碎，萨优倒也有点本事，硬是顶着拉姆的攻击冲到了近前，看着快到攻击距离
，萨优眼中露出凝然。只要再近些，他的胳膊就能瞬间暴涨出去。来上一口，蛇毒注入，这女人必死。看到这幕的二狗子们顿时兴奋议论起局势要逆转之类的话。八嘎国来到龙国直播间的民众，以及在自己直播间的民众都纷纷露面说话，许多人嚷嚷着拉姆必败，要落败什么之类的话。只是显然，事情并不会这么容易。拉姆深州气流环绕，似察觉了萨优的意图。下一刻，只见拉姆双手抬起，猛烈的狂风忽然以他为中心，疯狂暴涌而出。这狂风和龙卷风似的，周围顿时飞沙走石。刚准备靠近的萨优，直接被吹得连连倒退了出去，最后更是被卷起飞在空中，狠狠摔砸在了地上。狂风中铺天盖地的风刃切割在萨优身上，瞬间将萨优劈砍得鲜血淋漓。这次狂风中出来的风刃，比拉姆刚才单独施展时候还要厉害得多。而叶凡这边抓紧时机狂攻，在风铃祝福失效前，在西瓜太郎身上开了十几刀口子。局面到此，几乎已经注定，西瓜太郎和萨优注定没法再翻起浪花。本还以为看到希望的二狗子们和八嘎国民众顿时面如死灰，这这个拉姆怎么这么厉害？不，不要，不是这样的，西瓜桑，站起来！萨优，你肯定还有手段，拿出来和他们拼啊！二狗子和八嘎国民众们在直播间怒吼着，不敢相信这幕。他们都没想到，拉姆竟然还藏着这么厉害的手段，重创了萨优。这人畜无害的美少女怎么会这么厉害？许多二狗子和八嘎国民众接受不了。萨优明明看着更厉害啊！哈，笑死！我们夜神就是拒绝，就是招惹，怎么了？逆转，这就是你们说的逆转，找死还差不多。五虎起飞，拉姆女神给力啊！人漂亮，手段还强，我夜神捡到宝了。那小鬼子也快被我夜神砍死了，没实力。还想抢我们夜神的女神，找死！见到大局差不多已经定下，龙国民众才有心情发起弹幕和评论。刚才看着打斗，许多人心都在嗓子眼悬着，生怕打不过。毕竟萨优看着真的很凶的样子，而且一步步逼近到了拉姆身边。但可惜最后还是他们的拉姆女神更厉害一些，二狗子们和小八嘎的期望落空了呢。这些家伙想必很郁闷。龙国民众一个个吃了开心果般，美滋滋调侃起来。想到刚才这些二狗子们的狂妄劲。到现在的悄无声息，众人就决心里莫名暗爽，倒是跳出来继续说他们夜神啊，怎么不说了？好好，太好了，我们龙国怎么会输给小八嘎？好样的，叶凡，好样的，拉姆。解说频道老教授长出一口气，兴奋的手舞足蹈，连连道好。主持人冰冰亦是兴奋的眉飞色舞，银铃般的笑声怎么也掩饰不住。他们龙国参选者是夜神，着实是件很幸运的事，不像别国选手淘汰了一个又一个，好处没带回去。反带回去了一堆灾难，好小子，自己争气就算了，找到的妻子都这么争气。龙国大会堂中，一众元老满脸欣慰的笑容，对叶凡和拉姆表示了高度的赞赏。婚配游戏降临，于他们龙国而言，或许是一次腾飞的机会。在众人兴奋时刻，婚配游戏世界，拉姆没有任何留情，直接斩了萨优。叶凡这边和叶凡苦斗许久的西瓜太郎也因失血而亡，怕没死透，叶凡最后还一柴刀劈在了西瓜太郎的脑袋上。小八嘎，谁给你的勇气，敢来抢我的拉姆宝贝？叶凡气呼呼拔起，又劈了一下子。看着这小八嘎，他就莫名来气。不仅仅是因为要抢拉姆之事，更多还是因为这家伙是小八嘎。叶凡这最后两次补刀，西瓜太郎彻底被劈死，死的不能再死。残忍，太残忍了！谴责，强烈谴责龙国选手的杀人行为。你们龙国不是说自己是人道主义国家吗？你们就这么对待我们八嘎选手的？看着叶凡所为。一众八嘎国小鬼子和二狗子跳出疯狂抨击，斯密达国和漂亮国等国的民众也都纷纷指责。龙国民众嗤笑，根本不在意被这些国家的民众说。再几年都末日了，谁还管这些？进入婚配世界，生死自己负责。他们夜神不杀人，死的就会是他们夜神。再说杀的是一个小八嘎，杀了就杀了，怎么低吧？之前杀了斯密达国那选手，这些家伙也这么跳脱，国家都霸气回击斯密达国。表明了立场态度，他们当然也不怕小八嘎。许多龙国民众毫不客气，大骂还击了起来。爱咋咋，就是杀了，不服气，继续让你们新进去的选手找我们夜神。幼稚不幼稚？婚配游戏就是战场，不服就是干。小八嘎，收你们点利息而已，你们激动个什么劲？二狗子们，闭嘴！看到你们八嘎爹死了很失望。龙国民众仗着有底气，话语杀伤力十足。一众外国民众愣是背对的，不知道怎么还击。而就在双方吵闹时候，婚配世界的提示音响起。八嘎国选手西瓜太郎死亡，惩罚抽取中
。惩罚抽取完毕，惩罚火山喷发，随机抽取一座八嘎国城市降临。十分钟后，将重新选择新的选手进入婚配世界。声音响起的时候，发弹幕和评论的八嘎国民众瞬间少了一片。兴奋期待的龙国众人忙跑去八嘎国直播间看好戏。八嘎国直播间，随着灾难抽取完毕，画面迅速从婚配游戏世界切换到了现实世界。画面中。一座龙国民众颇为熟悉的山峰出现眼前，正是巴嘎国颇负盛名的富士山。此刻，这种活火,火山仿佛活过来一般，半边山变得通红，滚烫的火星不断从山顶迸发出。就在龙国民众冲进来百多万人后，炽热的岩浆猛然冲天，岩浆滚滚如一条河流，直奔向巴嘎国山下不远处的山离城。此时，城里的小鬼子已经察觉了动静，纷纷想要跑路，但这时候才跑，哪里来得及？岩浆所过之处，一切都被淹没，被卷入里面的小鬼子们惨叫声中，当场惨死，尸骨无存，只留下一缕青烟。路面被摧毁，建筑被冲撞的不断倒下，大街小巷都被淹没，几无容身之地。无数小鬼子们躲在家里求救，几近绝望，但最后结局都是房屋陆续倒塌，随即被淹没。就算能救，这时候也来不及。这些人里面，有一些就是刚才跑去龙国直播间叫嚣过的小鬼子。临死前，许多人很后悔，他们后悔他们的选手去找了叶凡的麻烦。如果看到那龙国选手，就直接离开，就不会有这种事了吧？可是没有如果，没有后悔，许多人带着对西瓜太郎的恨意，葬身在了岩浆。只是短短十来分钟的时间，这座山离城就彻底被淹，逃出去的人实不足一。龙国民众兴奋看着，在八嘎国直播间调侃起来。虽然调侃一个受灾难的国家不道德，但对小八嘎不存在这个问题。当年小八大图他龙国一城三十万人，可没丝毫的怜悯。他们考虑那么多干嘛？其他国家那些烂圣母的好人，想怎么说他们就说他们吧。小八大刺激不刺激？这礼物喜不喜欢？可惜啊，可惜！要是我能控制这火山，我让他加大百倍千倍，淹了整个小八大。太少了，就死这么点人啊！差评。继续继续，小鬼子，你们新进去的选手一定记得找我们夜神送人头。龙国民众一副不嫌事大的模样，狂发弹幕和评论。只把一众八嘎国民众差点气死，他们受灾这么大，这些龙国的家伙们竟然幸灾乐祸，谴责，强烈谴责，太不道德了！什么礼仪之国、文明大国，假的都是假的。许多八嘎国的民众怒声还击：“你们道德，你们排核废水，我怀疑这末日就是你们引发的。小八嘎，你们没资格提道德，你们不配。来啊，来打我们龙国，我看你们是想看烟花。”龙国民众毫不客气回击。龙国人多，不乏能说会道的喷子喷子出征，寸草不生。小八嘎这是自找不痛快。而看到龙国民众这么张狂，不出所料，许多其他国家的圣母跳出来指责。也有种可能是这些国家本就想借口抹黑龙国。龙国民众自是全然不惧，一并骂了回去。三年多后就是末日，扯这些有什么用？变强才是硬道理。在龙国民众和各国民众吵得不可开交的时候，叶凡已经收拾起他的战利品。西瓜太郎和萨优死了。他们的家园并没马上消失。叶凡过去将没动过的食物和水找来，又在西瓜太郎身旁捡起了那把剑，试着砍了一番西瓜太郎后，叶凡微喜，这剑挺锋利。唯一美中不足的就是这剑偏软，他没练过剑，用起来不是很顺手，还没手中的柴刀提着砍人来的爽快。但叶凡也没浪费，丢回了自己家园。而看到叶凡竟然还拿剑切割西瓜太郎的尸体，龙国民众差点乐死。这西瓜太郎遇到他们，叶神也是倒霉。死了都不得安息。咦，这是？把剑丢回去后，叶凡忽然又发现了什么，眼睛微亮。他发现西瓜太郎身边竟然有两张卡片。想到他之前的家园升级卡，叶凡顿时开心起来。这卡片绝对的好东西，就是不知道是石妖卡。小八大捡到卡片不用，最后反而便宜了他，就很舒服。美滋滋的叶凡急忙拿起来，第一张卡片上写着一级家园面积扩大卡，而第二张卡片则是怀孕概率翻倍卡。都是很实用的卡片，果然好东西。怀孕卡，怀孕了能再获得国运奖励。面积扩大卡，看这字面意思，应该是可以扩大家园面积的卡。他现在的家园正好就是一级的农家小院，岂不是说刚好可以扩大？西瓜太郎没有用，是他的家园还是初始的 S 级，想用用不了。这西瓜太郎其实是个大好人呢、啊，千里迢迢跑来给他送好东西。美滋滋的叶凡毫不客气，拿着来到他的家园旁边后，心里默念。升级卡消失，一阵光芒笼罩了他的农家小院。十多秒后，光芒消失。等在出现眼前的时候，原本的两间房屋变成了四间。院子里各种东西也多了些，
，房屋更结实，坚固了不少。叶凡忙看去，眼前信息浮现：精致的农家田园、小院等级，一级特征，稳固、宜居、宽敞、舒适，美少女比较喜欢，心情会很不错，更容易怀孕。从普通的农家小院变成精致的了呢？虽然依旧还是茅草屋的造型，但并不影响。叶凡甚为满意，反正也是白白得到的好处。哇，好宽敞！叶哥哥，赶紧多找点其他美少女，我一个人在里面太冷清了。拉姆看的眼中直冒小星星，过来抓着叶凡的手。叶凡满脸开心笑容，连连点着头。这婚配世界的妻子不争风吃醋，还鼓励他赶紧找别的，就很舒坦开心的叶凡，看了看手中另一张卡，微有些火热的眼神，忍不住看向了拉姆。要不，现在就试试效果。拉姆留意到了不对劲，拿过叶凡手里的卡看了看后，表情顿时微僵。不要啊，真的会坏的。先探索，晚上再来好不好吗？欲哭无泪的拉姆微嘟着嘴，摇晃着叶凡的胳膊，撒娇起来。想到上午叶凡的勇猛，他心里就扑通一阵乱跳。太猛了，他一个人真的招架不住。光是想到，都觉得身下有点疼呢。嗯，好好休息，有事再叫你。叶凡笑着点头，轻轻抚摸过拉姆的脸蛋。他又不是只知道那啥的禽兽，他深知道拉姆的不容易。看到叶凡青竟然真的答应了他，拉姆顿时感激。默默含情看向叶凡，叶哥哥，你真好，遇到你是我最大的幸运。叶凡失笑，好了，快回去休息吧，我继续探索了。送拉姆回去后，叶凡再三检查过西瓜太郎和萨优的尸体，确定没好东西了才离开。而此时的龙国直播间看了这幕的龙国民众正开心逗着一众二狗子，还有许多人又跑去八嘎国直播间刺激起来。之前小八嘎可是跑来他们这里炫耀，说他们西瓜太郎捡到了这好东西，那好东西的。最后这些东西还不是都便宜了他们夜神？想到这，龙国民众就忍不住想笑。小八嘎，你们之前说的一级家园升级卡呢？快让我这个没见识的土鳖开开眼！西瓜太郎是送财童子，送我们夜神许多好东西，哈哈哈,哈，好开心！怎么不继续炫耀了？小八嘎，你们的升级卡很好用呢！龙国民众乐呵呵调侃着八嘎国众人，别提多开心。这些小八嘎之前炫耀的有多得意，现在估计就有多气。八嘎，八嘎，八嘎！混蛋的龙国家伙们，你们找死！死啦死啦滴，我们滴，那是我们滴东西，还回来！气死我了，我要剖腹自尽滴干活！一众小八嘎还在赶上被火山喷发杀死的同胞，看着龙国民众这刺激的话，着实气够呛。杀他们选手就算了，还跑来在他们伤口上撒盐，现在更是又拿了他们选手的东西。龙国的家伙们真的很过分！许多的小八嘎怒气冲冲，心里恶狠狠咒骂。想象起他们进婚配游戏世界后怎么变强。怎么残忍杀害叶凡的事？不杀龙国选手，不让灾难降临龙国，他们不甘心，咽不下这口气，过分了！我们的叶凡真的过分了，给人家道个歉。人家八嘎国也没做错什么，死了还动人家的尸体，我不赞成。这么刺激人家，你们心里过意的去。双方正吵得热闹，二狗子们再次跳出，明明顶着的是龙国的国旗，话里话外却是向着八嘎国指责龙国的架势。龙国一众热血之士差点气炸了，怎么又是这些二狗子？怎么又跳了出来？八嘎国到底给这些家伙什么好处了？想到这些二狗子之前的种种，许多人就有种想打人的冲动。这些家伙拿了他们的国运奖励，却向着别国，真的很膈应人。真的希望取消这些家伙的奖励。二狗子们，别逼逼，可敢报位置？取消，取消他们的奖励，强烈建议。直播间里怒吼声不断，弹幕不断弹起，是可忍，孰不可忍？龙国众人已到了按捺不住的边缘，不收拾了这些二狗子，他们感觉会气死。在龙国众人愤怒之际，叶凡继续探索着。不知不觉中，便半个小时过去。在探索完这间房间，来到中间的时候，叶凡眼睛忽然亮起，因为没打开的三扇门里，有一扇赫然是代表婚配的新型门。一天之内遭遇三次婚配房，这运气也是没谁了。更让叶凡欣喜的是，门上面的美少女评分程度竟也只比拉姆低了一分。婚配房居住人，白居住人种族，纯白精灵族特点，火辣、热情、奔放，身材丰满，一同，视力极佳，擅长射箭，因为身材太好，偶尔会影响实力发挥。实力，一级评分， 96友情提示：火辣的纯白精灵美少女，敢爱敢恨，她已经做好迎接你的准备，征服她还是被征服，就看你的本事了。看着呈现的信息，叶凡再忍不住，大步朝着门口走了去。这么高的评分。妥妥的美少女可以大胆开冲，不用担心会被坑。此时的龙国直播间，众人也没料到这么快就有遭遇了婚配房，许多人顿时惊喜起来。有些国家一次都没遭遇
，他们夜神竟然已经遇到过三次，这运气也是没谁了。但马上看到叶凡直接奔着门过去，所有人表情忽然都有些僵硬。不是去的这么果决吗？难道不怕里面是和萨优一样的怪物？怪物里面绝对是怪物，这叶凡真找死！破国运奖励，谁稀罕是的？有本事别给！想说什么是我们的自由，想象着哪国也是我们的自由，怎么着吧？一众二狗子们看到这幕。叫嚣的更嚣张了几分，龙国民众很多人气的差点砸了手机。这些二狗子们真的过分了呀！瞧瞧这说的什么话啊？难道真的没法奈何这些家伙？知道了门内的情况，叶凡上前直接推开了门。龙国民众顾不得和二狗子们争，忙紧张看去，到底是美少女还是丑少女？门刚开，一阵银铃般的笑声顺风传了来，声音悦耳动听，空灵中多了几分魅惑，好似欢快的百灵鸟。房间内的环境同样鸟语花香，明净透亮，空气中飘荡着沁人心脾的香气。龙国民众惊喜，好像没中奖，应该不会太差。这时，似乎是看到门被打开，一道身影从花丛中快速跑着往这边来。这身影速度不慢，依稀看到是一道白色身影。等到近前后，才发现赫然是名身材很丰满、双耳尖尖、扎着两条马尾的漂亮少女。嘻嘻，哇哦，好好看的小哥哥，你就是我的老公吗？少女开心跑上前。背着双手，满是好奇打量起叶凡。叶凡脸上挂着淡淡笑容，同样也在打量这可爱的纯白精灵族少女。精致的五官丝毫不逊色拉姆，一双大大的眼睛，一个呈现淡蓝色，一个呈现淡粉色，甚是迷人。尖尖的耳朵微微掩映在灰白的头发下面，配合上那微微有点尖的鼻子，很有异域风格。两条垂在身后的双马尾，给这纯白精灵少女空添了几分活泼。最惹叶凡关注的，还是少女那傲人的胸围。起码三六地有拉姆近两个大，叶凡感觉他一只手可能都抓不过来。是呢，你好漂亮。打量一番，叶凡笑着打招呼。少女白咧嘴，露出一嘴雪白的牙齿。多谢小哥哥夸奖，你也好帅呢。现在开始，你就是我老公了。那我们是不是可以那个了呀？说着的白直接扑到叶凡怀里，双手抱住了叶凡的腰，开心仰起头。那一对傲人的规模直接压在叶凡身上，低头看去，沟壑深深，清晰可见。叶凡瞬间心猿意马起来，这么香的美少女，问他可不可以？那必须可以啊！欣喜的叶凡直接挥手将家园召唤了出来。初次和拉姆尝试过这种滋味，正是上瘾的时候。别说一天两次，再来几次都不是问题。召唤出家园，叶凡便欣喜带上白往里面走去。恭喜龙国选手叶凡进入婚配房，和纯白精灵族的白结为夫妻，成功完成仪式。选手和对应国家即可得到相应奖励。检测到双方已经做好准备。婚配房自动锁死，完成洞房前不会再继续开启。熟悉的提示音再次响彻龙国直播间，听到的龙国民众顿时狂喜。是美少女，真正的美少女，很美很美，不比拉姆女神差。他们的夜神这福气也太好了，一个都已是帝王般的享受，竟然有了两个这么漂亮的妻子。羡慕嫉妒着的龙国民众，悬着的心放回肚里，开始调侃起直播间的二狗子和刚刚一些来嘲讽过他们的外国民众，想让他们的夜神遭遇丑八怪。想什么呢？他们夜神才没那么帅，这么漂亮的纯白精灵族少女，这些家伙想必已经羡慕嫉妒的眼珠子要掉出来了吧？漂亮，啧啧啧，真漂亮！你们确定是怪物吗？有这么漂亮的怪物吗？哈哈，就问你们羡慕不羡慕就完了。我夜神的运气，岂是你们说不好就能不好的？直播间里，无数的龙国民众心情很是畅快的发着弹幕。他们夜神就是给力，在他们最需要的时候，给他们送了一巴掌。那些外国的柠檬精和二狗子们。估计被删猛了吧？这么好看的纯白精灵少女，谁不喜欢？他们光是瞅见都兴奋，那丰满的身材比人类更多几分异样的美感，说不想冲都是假的。倒是继续跳出来说他们夜神遇到的是怪物啊！这些家伙处于逆势，就乖乖闭嘴了。一会缓过来，又会跳出来嘴硬，就很烦。天佑我龙国，大家可以坐等奖励到手了。解说频道老教授笑得合不拢嘴，刚才得到奖励后，他就感觉身体好似变年轻了些。再继续得到奖励，会不会变回一个年轻小伙子？老教授越想越激动，看向叶凡的眼神满是感激。他们龙国这小子很给力呢，运气出奇的好。刚才进婚配房时候，他已经做好了最坏准备，准备好遇到怪物，打不过被杀的情况下怎么安抚人民？却不曾想里面不是怪物，而是一个他看了都很心动的少女。此时的叶凡已经带着白走进了家园，看到四间茅草屋，小院子里井井有条的摆设，白很开心。哇，老公，好漂亮呢，我很喜欢。白开心笑着夸赞，抱着叶凡的胳膊，很是亲昵的样子。
。叶凡失笑看着，不愧是精灵族的女孩，真的和小精灵似的，这性子很活泼。这才认识没多久，给人感觉就一副认识很久的样子。还有这一口一个老公，叫的都甜入心里了，莫名冲动。叶哥哥，你回来了。屋里听到动静，拉姆走了出来，看到白拉姆微愣，随即马上反应过来，上下打量起白，查看一番后，拉姆满意点头。叶哥哥。你眼光还不错呢，找个太丑的我可不许。哈，那不能，宝贝，我给你介绍一下，她是纯白精灵族的少女白，那个白，这是风铃族的拉姆。叶凡顿时大笑，给彼此介绍了一番。白松开叶凡的胳膊上前，很亲热的抓起拉姆的手，姐姐好。叶凡微眨着眼睛，唇角含笑，这个纯白精灵挺自来熟呢，挺好。他还担心两人以后会打架什么的，看来压根不用担心。很可爱的小丫头呢，对于白的表现。拉姆也是很满意，微微颔首点头。白甜甜一笑后，随即另一只手拽上了叶凡：“老公，走走走，我们三个快去洞房，我要拿奖励。”叶凡微眨着眼睛，哭笑不得：“这么急切的吗？这丫头，难道说背后另一个世界的纯白精灵族有危险，才这么想急着拿奖励？”之前他就猜测过，参加的一组美少女和背后的族群也有奖励。果不其然，这么可爱的女孩子拉着要洞房，那当然不能拒绝。一会后。三人就到了那张木床上，比起之前没升级的时候，这张床便宽敞了许多，可以容下四五个人躺着。啊，那个，你们来就好，我去外面。被拉进来后，拉姆才想起什么，脸蛋红红提议。上午才经历了，他不是很想再经历一遍。叶哥哥实在太猛了。别啊，姐姐，我我其实第一次，我害怕。别看白刚才嚷嚷着很急切，事到临头，却我有些紧张起来。拉姆愣愣眨了眨眼睛，看着白可怜兮兮哀求。无奈点头，好吧，好吧，那我在旁边指点你。嘻嘻，姐姐真好，开心的白顿时答应下来。叶凡早就等不及，搂过白直接吻了上去，淡淡的香味，柔软的触感，简直不要太美好。白呜咽着，眼睛愣愣眨着，被吓了一跳。一红一蓝颜色的两只眸子很迷人，但他渐渐明白了过来，认真配合起叶凡。两人忘我吻了会，叶凡的手以自带精准导航般摸向了那傲人的地方。直播间里。无数的民众正看得嗷嗷乱吼，熟悉的马赛克渐渐遮挡。一息间，他们只看到一件件衣服飞出，他们的夜神将那少女白推倒在了床上。等还想再看时候，镜头已经切换到了屋外。这次房屋质量变好了许多，没再如荷拉姆时候那般摇晃。但是，依稀，众人还是能感觉出微微的颤动，能听到屋里似有若无的奇怪声音。羡慕死了！一天之内拿下两个美少女，做梦都不敢想。呜、哦，夜神啊，以后多找到美少女。能不能分两个给大家？你们说，拉姆会不会也参与？嘿嘿，这就不是我们能知道的了。很大概率会。幸福的夜神，直播间里无数的狼友嗷嗷吼着，讨论的兴高采烈，更多还是郁闷。多好的美少女，还是两个，他们只能看着。要不要这么刺激他们这些大老爷们？一些还是单身的，更是羡慕嫉妒的，眼泪都快流出了。这婚配游戏太欺负单身狗了。就在龙国众人正兴致勃勃讨论的时候。之前消失的各国和二狗子们再次跳出，这次他能撑过五分钟，算我输。不知死活，这纯白精灵看着很能玩的样子，等着被玩死吧。一会又要领奖励了，但我就是不领情，哈哈哈哈！龙国民众好好的兴致顿时没了，这些家伙怎么没完没了？最可气的还是二狗子们，说的叫什么话？领奖励不领情？他们夜神挣来的奖励，现在冷嘲热讽就算了，还向着别国，哪有这样的家伙？许多人瞬间怒火冲天，可是偏偏又拿这些二狗子没法，气得着实够呛。而看到龙国众人气愤骂他们的话，二狗子们反而更上头了，越发得意显摆起来。一众外国来的民众也跟着起哄嘲讽，直播间一时间乌烟瘴气。阿三国，你们凑什么热闹？还不回去看你们的？你们那傻逼选手想和怪物房的蜥蜴强行洞房，被咬死了！吵闹了会后，有龙国民众跳出来喊了声，直播间里的阿三国民众懵逼，急忙跑回去。听到这么劲爆的消息，许多好奇的龙国民众跟着跑了过去。过去看回放后，众人发现还真是这样，差点乐死。那阿三国的选手看到蜥蜴后，眼睛顿时明亮，嗷嗷吼着就扑了上去。蜥蜴都懵逼了，被追了好一阵，反应过来后才开始反击。最后阿三国选手没打过，被当场咬死。这些阿三也太饥不择食了吧，啥都敢干，还有脸去直播间说他们夜神？选手死亡，阿三国这次抽中了惩罚蜥蜴受潮。无数的蜥蜴在阿三国的城市横冲直撞，咬死无数阿三国的人，画面那叫一个惨不忍睹。紧随阿三国后，在龙国直播间闹事的妖子国也遭了报应。
，腰子国的选手进入了之前叶凡看到的那个疯掉的医生房间，被不打麻药，生生嘎了腰子，当场疼死。腰子国抽中的是地震，八级大地震，北部这边直接塌陷，无数房屋倒塌，死伤无数。接下来轮到谁了？继续跳出来蹦，小八达、思密达，是你们吗？漂亮国、不列颠国，你们也想一样的下场？看你们自己直播就是。非得来我龙国这里找不自在，我们的笑话岂是随便谁想看就看的？看到两国遭灾，龙国民众心情很不错，回来对起一些还在龙国直播间这里闹事的，只是可以镇住各国，二狗子和牧羊犬却镇不住，一个个反而更嚣张了。他们身在龙国，叶凡不出事，他们就不会出事，还能捞好处，这就是这些家伙嚣张的资本。人家想干什么，关你们什么事？你们说怎样就怎样啊！阿三和妖子国，他们只是正好倒霉，看把你们得意的。我们龙国的笑话还少吗？说的好像我们龙国多好似的。看着弹出的这些弹幕，龙国民众很多热血男儿胸膛差点气炸。听听这说的都叫什么话？这些家伙到底哪国的？可以不懂感恩，但起码别向着别的国家。一个个都觉国外的空气香甜似的。不管在哪，都有光明和黑暗。这些家伙出去了就会知道哪有那么好。许多的龙国民众愤怒骂着，却有种有心无力的感觉。这些人根本骂不住，他们累了，真的累了。在龙国民众和二狗子还有牧羊犬的吵闹中，时间渐渐过去了三个多小时，天色一点点黑了下来，黑夜降临。镜头在屋外停滞了半天的直播，终于转回了屋里。此时那张床上，叶凡左手胳膊搂着拉姆，右胳膊搂着白，很是惬意。两女脸蛋通红，在那一脸满足娇羞的表情。还好有白妹妹，差点又被你整坏掉。拉姆气得揪住叶凡的脸蛋，使劲摇晃了几下，可爱模样。逗得叶凡忍不住照着脸蛋吧唧就亲了一口，讨厌，你怎么那么厉害？羞恼的拉姆小拳拳捶起胸口，旁边的白满脸甜蜜，半边身子贴在叶凡身上，舍不得分开。天生的，哈，不知道你们有没怀孕呢？那个卡应该有点用吧？叶凡大笑，忍不住嘀咕，刚才洞房的时候，他用了那张怀孕概率翻倍卡。不知道哎，也该提示了吧？拉姆眨了眨眼睛，莫名有些期待，怀孕了。能再得奖励不说，还能有自己的小宝宝，想见都开心。看着直播镜头呈现出这幕后，龙国民众顾不得再和二狗子还有牧羊犬吵，笑着羡慕嫉妒起来。夜神这也太舒坦了吧！许多人脑海中下意识挠不起这三个多小时发生的事情，光是想到都有种流鼻血的冲动。这么两个千娇百媚的美少女，折寿十年也愿意啊！许多人恨不能冲进婚配游戏世界，将叶凡丢出去，他们取而代之，又能得奖励了，哈哈，能奈我何？啧啧，香喷喷的奖励一点不影响我心向八嘎国。有本事别让给我们发！啦啦啦啦啦，我好想唱歌，今天太开心了。就在龙国民众开心时候，二狗子和牧羊犬们又跳出来添堵，众人顿时怒了。这些二狗子们过分了呀，真的过分了，没完没了。而也就是这时，婚配世界提示音响起，恭喜龙国选手叶凡成功与纯白精灵族美少女完成洞房，获得奖励，个人奖励，力量加五，体力加六。寿命加五，智力加四，精神加三，速度加八，获得专属奖励精灵势力，国运奖励。龙国境内全体龙国国民寿命加三，智力加三，体质加三。龙国农业水平整体提升 5% 森林资源提升 5% 稀有金属资源增加 5% 听着提示音，龙国上下顿时陷入欢呼。奖励，香香的奖励。虽然没有夜神的美少女香，但真的挺香。之前体会过提升的好处。众人很清楚，这些看着不起眼的加持到底有多厉害。一众二狗子们和牧羊犬也沉浸在喜悦中。可这些家伙们这个时候了，还不忘刺激龙国其他民众。扬言奈何不得他们，扬言他们就是能白嫖奖励。龙国无数民众气得差点咬碎钢牙，真要让这些家伙嚣张下去。奖励并不算完，紧随其后，声音再次响起：“恭喜龙国选手叶凡成功让纯白精灵少女白怀孕。”个人奖励，力量加三。体力加三，寿命加三，智力加三，精神加三，速度加三，技能精灵视力提升为精灵之眼，国运奖励。龙国境内全体龙国国民体力加三，力量加三，速度加三，精神加三。龙国农业水平整体提升 2% 森林资源提升 2% 稀有金属资源增加 2% 龙国上下顿时懵逼了，奖励要不要这么多？夜神这是一发入魂，让白怀孕了。反应过来。龙国上下顾不得理会二狗子和牧羊犬们，彻底沸腾。白给的奖励不要白不要，他们龙国不到一天，竟然就领到了三次奖励，都加在身上，他龙国每一个人的综合实力都将提升一截。国家整体提升的东西一样很香，有这些东西
，他们国家就能更快发展。就在龙国众人等着奖励下发时候，提示音接连不断，又一次出现。请参选者叶凡选择国运奖励对象零幺。龙国境内全体国民，包括仇视、敌对等不认同选手本人和龙国的民众，以及在他国有第二国籍的人。零二，龙国国籍，热爱龙国，支持参选者的国民。这道提示音响起的时候。龙国上下所有人都呆住了，这次竟然可以选择奖励的对象。短暂愣了愣后，无数国民兴奋欢呼出声。之前那些二狗子和牧羊犬叫嚣的着实嚣张，现在叫不出来了吧？来啊，倒是跳出来继续叫嚣啊！说什么有本事不给奖励？嘿，还真就有这个本事。这些家伙们肯定要哭了，哈哈哈哈！哭吧哭吧，都哭晕在厕所。欣喜若狂的龙国民众紧紧看向了叶凡，他们相信他们的夜神。肯定会做出最正确的选择。卧槽，还可以这样？叶凡，你别乱选。狗叶凡，劝你耗子尾之，不然弄死你。选一，特么的给我选一。听着宣布的选择选项，二狗子们和牧羊犬们急了，一个个跳出来怒吼出声。他们着实没想到，这婚配游戏世界竟然还有这种骚操作。早知道会这样，刚才他们就不叫嚣的那么凶了。可现在事情已成定局，一旦叶凡选择第二个选项，他们就将失去奖励。之前体会过奖励的好处。这些二狗子和牧羊犬们自然不想就这么痛失，只是很显然，叶凡不会顺着这些家伙们。虽然叶凡没看到这些家伙们的叫嚣，却并不影响他选择。看着出现的选项，叶凡愣了愣，几乎是毫不迟疑。这还需要考虑吗？让他选择奖励对象，那当然是选择支持他、向着他龙国的了。选择那些仇视龙国、不支持他的，他吃饱了撑没事还是怎么？选第二个。叶凡直接开口宣布了结果。随着他这话一出。婚配奖励开始下发，期待着的龙国民众顿时乐了起来。哈，我就知道夜神不会让我们失望。二狗子们、牧羊犬们，开不开心？快不快乐？不是说拿你们没办法吗？还真就有办法，这下傻眼了吧？太解气了，我真的想笑的不行。谁陪我一起笑？哈哈哈哈！龙国民众感受着变强的身体，美滋滋在直播间里调侃了起来。想到之前这些二狗子和牧羊犬们的嚣张，再想到这些家伙现在没拿到奖励。肠子可能都悔青的场面，众人就忍不住想笑。看来他们的意见还是有用的。婚配世界虽然不说话，却采纳了呢。没了奖励，这些二狗子们和牧羊犬们必然不会再嚣张。随着奖励陆续下发下来，龙国民众一个个只觉身体好似年轻了不少，精气神十足，力量大增。以前拿不动的东西可以直接轻松拿起。以前上五楼有点喘息，但现在一口气上十楼却轻轻松松。就连养老院闭着眼睛晒太阳。行将就木的老头老太太都当场站起来，兴奋打起了太极，整个龙国上下一时间都被欢乐的海洋所包围。除了那些二狗子和牧羊犬们，没人不开心。而龙国国都这边，一个个喜讯不断传来。报告元老，卫星检测到我们西北的塔克拉玛干沙漠中多出了一大片绿洲。元老，喜讯，晋省北部突现一大片稀有金属矿藏，可直接开采。夏老夏老，刚刚农科院传来消息，他们的电脑中多出一套很先进的无土栽培资料。捷报不断，一众龙国的元老们直接开心大笑了起来。这婚配游戏世界奖励也太丰盛了，光是今天发下来的这些东西，就足以让他们龙国的国力提升一大截。不过略微沉吟后，夏震天和其他元老商议一番，紧急下达了一条命令：严禁开采任何资源，不许再砍伐陵墓和滥用各种技术。除了国防科技相关的，所有污染严重的工厂全部停工。这婚配游戏之所以出现，是因为世界末日快来了。而世界末日来的缘故，是因为蓝星的气候和环境遭到了破坏，影响了磁场，被域外生灵锁定了。他们若继续破坏，那岂不白瞎了婚配游戏世界的相助？婚配游戏世界既然降临，就说明他们的科技没那么容易对付域外生灵。想对付域外生灵，得走其他的路子。两次领到奖励，所有国民的身体都在进化。一众元老已经猜想到了些什么，具体是不是他们想的那样，再有几次奖励必然知晓。随着命令传下去，各地马上执行了起来。直播间里，龙国国民变强后就开始炫耀，二狗子们和牧羊犬们羡慕嫉妒恨，语气酸溜溜的，直接哭晕在厕所。一众外国国民满是醋味，各种挖苦讥讽，吃不到葡萄就说葡萄酸。在直播间里吵闹着的时候，家园内的叶凡选择了奖励后，宠溺看向了身旁的少女白，眼神娇媚，微有些疲倦的白有些疑惑：“啊、叶哥哥，怎么了？你还要来啊？那个那个，我有点不想了。”说着的白眼神渐渐变得可怜兮兮。刚才三个多小时，他和拉姆姐姐被折腾得够呛。在叶凡的要求下，白已改口，不再叫老公，叫老公叶凡，总觉把他叫大了似的。不是吧，坏蛋！
：“你是禽兽吗？还不累？”拉姆也傻眼了，一脸欲哭无泪之色。叶凡嘴角微抽，哭笑不得，说什么呢？我还什么都没说呢。是这样，白，你怀孕了？你没收到奖励吗？啊，我怀孕了。真的吗？刚才太累了，都没听清楚，都怪叶哥哥你，坏蛋，大坏蛋，下次别那么大力，都快被你整晕了。气恼的纯白精灵白垂着叶凡的身体。忙看起自己属性，旁边的拉姆听到眼睛亮起，有些期待。我呢，宝贝，你还没。不过叶哥哥，我会继续努力的，别气馁。叶凡怜惜抚摸着拉姆的脸庞，柔声安慰。拉姆样样不乐应了声，瞅了眼白那傲人的规模，撇了撇嘴。他两次都没怀上，这纯白精灵妹妹怎么一次就怀上了？难道屁股大和胸大真的就好生养？欲哭无泪的拉姆瞅了瞅自己的，越发郁闷了。不是他不想变大，这个不由他。乖了。要不现在再试试？看到拉姆似乎心情有些失落，叶凡眨着眼睛提议。拉姆脸蛋顿时通红，使劲摇着头：“不不不，真的不行，真会坏掉的。”叶哥哥，你别乱来，今天都两次了。逗你呢，我给你找点果子吃。叶凡笑着揉了揉拉姆的脸，起身下床，将白天找到的果子洗了几个，给了拉姆和白。这果子有恢复伤势的功效。两女被他野蛮开凿了一番，某种意义上说也算伤势，还是有用的。在两女吃果子的时候。叶凡看起了自己的属性面板，得到两次奖励，不知道他现在什么实力了。叶凡国家，龙国综合实力，一级力量，二十加八体力，二十三加九智力，二十加七精神，二十加六速度，三十七加十一技能。风铃祝福一加精灵之眼，一加可以短时间内大幅提升视力和命中率。看完自己的面板，叶凡脸上露出了笑容。不错不错，实力竟然突破了 F 层次，达到了一级。虽然只是一级里面最差的一，但也必然比之前强出许多。属性面板更是整体提升一截，应付各种怪物势必更加轻松。叶哥哥，吃点东西，趁着还有精神，继续去探索吧。就在叶凡看完属性面板后，拉姆找出系统给的食物面包，递来叶凡手中提议，生怕叶凡误会，他忙解释：“叶哥哥，我不是催促你，我只是有些担心我妹妹雷姆，我怕她被别人捷足先登。”到时候我们姐妹就没法一起当你的妻子了，所以叶哥哥，你得抓紧时间，抢在别人前面。叶凡脸上露出笑容，怜惜抚摸着拉姆的头发，傻丫头，别解释。叶哥哥明白，本来我也想继续探索的。他家拉姆宝贝这么懂事，想和妹妹雷姆一起当他的妻子，他叶凡焉有不拼一把的道理？拉姆这么漂亮，他的双胞胎妹妹雷姆必然也一样。到时候一模一样的两姐妹，一左一右各搂一个，想见都来劲啊！卧槽！不等了，现在就去找。叶凡大口撕咬吞了面包，满脸斗志昂扬，提着破柴刀就出了家园。他可不想他的雷姆妹妹被别的国家选手玷污了，不然他得郁闷死。出来后，叶凡便收了家园，锁死的房间也在这时候重新恢复了开启状态。已经不知道羡慕的说啥了，真的可以选择亿万美少女。我叶神这也太幸福了吧！想到到时候找到了雷姆妹妹，叶神和他们两姐妹洞房，我就激动。楼上的，你激动的啥？洞房的是夜神，又不是你，不是我洞房也能激动，起码能领奖励。龙国直播间看到叶凡重新出发，龙国民众渐渐转移了话题。想到刚才拉姆的叮嘱，众人看向直播里叶凡的眼神就满是羡慕。源源不断的美少女，啧啧，真香啊！不知道除了和拉姆一模一样的雷姆，还有些什么种族的美少女？纯白精灵这种异域风格的美少女都有了，肯定还有许多他们见所未见、闻所未闻的。叶凡房间内走了会。很快就看到了三扇普通门，普通房 01， 房间内有肥宅快乐水，喝了可以很开心、很快乐。普通房 02， 房间内弥漫着毒气，含笑半步颠，进去只要笑了就必死。普通房 03， 房间内有一只喝了和沸水，变异的安倍三头鱼，他会追着你吃奥利给。看了一番三个房间呈现的信息，叶凡微眨了眨眼睛，第一个和第三个好像都不怎么危险，不过相比还是第一个最安全，他怕满足不了第三个里面的安倍三头鱼。万一那鱼胃口很大怎么办？有了决定后，叶凡便迈步朝着第一个房间走了去，开始行动了。天佑我龙国，叶凡必会平安顺遂。解说频道老教授大卫很敬业的开始解说，他此时已经彻底不分析了，抢起了主持人冰冰的台词。冰冰哭笑不得，配合着说了起来。他理解老教授，婚配世界都是见所未见的东西，哪是那么容易分析？乱分析只会被国民大骂成教授不可。死死死，进去必死！八嘎！你们龙国低选手，坏事做尽。用你们龙国的话说，必遭天谴。碧池，龙国的选手，赶紧去死！
就你们也敢抢我们漂亮国的风头？一大群的外国民众开始露头。叶凡一天内婚配两名美少女，龙国连得三次奖励，早就让各国羡慕嫉妒的眼睛通红。因为到现在为止，还没有别的国家选手成功婚配。八大国的西瓜太郎倒是婚配过，但这家伙自己不争气，三秒交枪，洞房失败，没得到奖励不说，最后还和婚配对象一起被叶凡和拉姆斩杀。这些国家不但没婚配，有些国家甚至还死了好几次选手，遭到灾难惩罚。自然而然，没被惩罚还捞到诸多好处的龙国，就成了嫉妒的对象。起开，起开！你们这些红眼怪，小八嘎，没你们说话的份！闭嘴！我夜神吉人天相，你们做什么梦呢？笑话！龙国民众接连领到了好处，此时心里全是对叶凡的感激。再加上这些家伙骂叶凡，骂的就是他们龙国，岂有惯着的道理？一时间。直播间里又吵了起来，而此时的叶凡已经推开了门，进入房间是一条笔直通往前方的路，路周围是一片水池，充斥满整个房间，池子里满是黑褐色的水，咕嘟咕嘟冒着泡，周围白雾缭绕。叶凡看了隐藏信息，知道这是肥宅快乐水，没多犹豫，用手举起，一口气吸溜了个干净，和他在蓝星上喝的差不多，一口气从头爽到脚，挺好喝。莫名的心情一阵舒爽，叶凡乐呵呵的又捧着脸喝了几口。直播间的龙国民众呆住，夜神都不看有毒没毒，就这么直接喝的吗？哈哈哈哈！你们这蠢选手肯定会被毒死，直接喝，这黑咕隆咚的，这能直接喝？不到一分钟必死，等着瞧！一众羡慕嫉妒的外国民众顿时幸灾乐祸起来，甚至有人已经在直播间倒数起了数。龙国众人脸色有些不好看，一阵迟疑，莫名担心，怎么感觉有点像是肥宅快乐水呢？解说频道。老教授仔细观察了一阵，有些不是很确定，大胆分析。听到的龙国民众惊愕：“肥宅快乐水。”老教授没说，众人还没想到，现在对比，发现真的挺像。真是肥宅快乐水的话，那他们夜神铁定没事啊！众人惊疑之间，期待看向叶凡。等了会，见到叶凡并没什么事，笑容满面往前走去后，才放下心来。这房间内的路不宽，召唤出家园来没地方放，不然叶凡非得装一锅回去备着喝。在叶凡往前走去后。龙国民众开始斗气，直播间的外国众人，听说池子里的水只是肥宅快乐水后，外国民众呆了。这婚配游戏竟然还有这种房间，搞什么啊？害得他们还以为龙国选手要完蛋，白期待了一场。但众人明显不是很服气的样子，继续嘴上叫嚣起叶凡必定会出事。龙国民众气愤，和这些外国的红眼怪吵了起来。他们的夜神才不会有事。叶凡在房间里走了会后，便在房间内看到了三扇门。这次的三扇门里面。两个危险，一个是一片荒漠。叶凡进了荒漠房间，但却没料到这破荒漠竟然走了两个小时都没走出去。门上的信息里提示过说要多走会路，却不曾想一走就两小时。好在两小时后总算是看到了这房间内的其中一扇门。就说我们的夜神不会有事，又让你们这些外国的家伙们失望了。还好这房间内的荒漠不是很大，有惊无险。笑死我了！小八嘎新进去的选手又挂了，没事竟然学我们夜神喝水。龙国直播间看到出现在眼前的门，龙国民众全都很开心。这两个多小时，一众外国的家伙们嚷嚷不断，一直说叶凡会困在荒漠。龙国民众一开始没当回事，但一个多小时看到叶凡还在荒漠中后，才着急起来。众人甚至一度怀疑，真被这些外国民众说中了，他们的夜神会困在荒漠，耗尽食物和水而亡。如今乍看到终于出现的门，众人在难掩心中激动。兴奋反击起刚才出言的外国民众，一个个的都想跑来看他们龙国的笑话。二狗子和牧羊犬们刚消停了会，换这些家伙们来劲了。晦气，这荒漠怎么这么小？哦，上帝，你赶紧下台吧，一点用都没有。八嘎，扯上我们干什么？死啦死啦地，我们选手只是脑子抽了一下。见到龙国众人反击，外国民众气恼抱怨起来。看得出来，这些家伙贼郁闷。刚才的两个小时，尤其最后这一小时。这些家伙都快高兴的唱歌了，郁闷了会。这些外国的民众却是并不服气，继续诅咒着。看到门又怎样？门里肯定是怪物，必死，进去必死。上帝，你再不出来干活，我乔治就信奉耶稣去了。龙国民众黑着脸，这些家伙们死鸭子嘴硬，他们的夜神才不会遇到什么怪物房。从闯关到现在，他们的夜神就没遇到怪物。他们龙国可是无数先贤庇护的国家，五千年文明古国。解说频道的老教授何冰冰也笃定叶凡一样不会有事，但这次众人的期待要落空了。前方的门内还真是怪物，其他两个门看不到，想找到得再在荒漠里走半天。
。普通房房间内有一名出逃自王者峡谷、满身戾气的矮人族小兵王小六，一家实力，攻防兼备，应付起来有点麻烦。看着门上浮现的隐藏信息，叶凡眼神微微闪烁着。说实话，他不想再费劲去找别的门了。他现在实力，这王小六一家，但他还有拉姆和白两个帮手，两人实力都在意。他们三个联手收拾掉这个王小六，问题不大。略微沉吟了一阵，叶凡上前咬牙推开了门。隐藏信息里也提示了，只是应付有点麻烦，不是无法对付。门推开，入眼是一片草原，一股隐隐的肉香味顺着风飘荡而来。叶凡微吸了口气，眼睛微亮。婚配世界送的食物只是普通的面包，啃了一天面包，说实话，他有点不是很满意。此时闻着这诱人的香味，叶凡肚子里的馋虫顿时被勾了起来。但叶凡却清楚，现在不是吃饭的时候。他微微弓着身子，蹑手蹑脚，小心往前行去。直播间里看着叶凡小心的举动，龙国众人也意识到了不对劲，脸色微微变化。难道真让那些外国的家伙们说中了？他们的夜神遭遇了怪物？所有人的心瞬间悬起，神经紧绷，紧紧看向了直播画面。哦耶！上帝爸爸他起作用了，等着完蛋吧！你们龙国选手这次绝对会嘎。坐等看戏，我已经准备好了我的手抓饭，还有美美的恒河水。龙国民众紧张时候，一众外国民众瞬间乐了起来。毫不怀疑，这些家伙在现场肯定会啪啪鼓掌。羡慕和嫉妒早就让这些家伙迫切想看到叶凡出事。此时担心着的龙国众人脸色难看，懒得多和这些外国的家伙们计较，他们不清楚叶凡遭遇的到底是什么麻烦。身后的门早在进来时候就悄无声息合上，想出去有点难度。叶凡小心翼翼，顺着香味往前走了会，就看到了他要寻找的目标。前方一块空地上点着一堆篝火，篝火上架着一只已经烤得金黄的小羊羔，在旁边，一名身着红色铠甲、大概有正常人一半大小、一米左右的小人正在转着烧烤架。不出意外，这小人正是信息里提到王者峡谷逃出来的矮人族小兵王小六。旁边的一块石头上放着一把红色的剑和盾牌。此时，王小六正一边烤着小羊羔，一边骂骂咧咧：“该死的混蛋们，把我们小兵当牛当马，光让我们干活不给发工资！”随便来个人族都能碾死我们，太可怕了！不是我王小六跑得快，就会成为炮灰中的一员，死都不知道是被谁打死的。王小六嘟囔着，感觉到小羊羔似乎熟了，不再继续翻烤架，拿起了旁边的剑，割了一块下来，吃了一口。王小六直接吐掉，真难吃！听说小卤蛋的肉好吃，等哪天我变强，一定杀回峡谷把小卤蛋抓来烤了吃。不爽抱怨着的王小六，似乎是觉得腹中饥饿，又狠狠撕咬起了手中的羊羔腿。直播间里。看到对手是这么一个小人，龙国众人全都微愣，看着不是很厉害的样子啊，似乎有点白担心。谁在呢？就在这时，王小六却似忽然察觉了什么，一下丢掉手中的羊腿，将剑和盾牌拿了起来，看向叶凡这里。龙国民众脸色顿时微变，这小人反应这么快，似乎不像他们想象那么弱。果然人不可貌相，看提剑和拿盾牌的动作也颇有点水准。出来，快出来！是什么肮脏丑陋卑鄙的东西？见到叶凡，并没马上出现。王小六叫骂道：“嘴角微抽的叶凡召唤了家园，黑着脸从一片草丛后站起身。乍看到叶凡，王小六顿时惊怒：原来是你们这些可恶的人类，和峡谷的家伙们一样可恶！看我一块块切碎你，拿你的肉去喂狗！”嘴里喊着的王小六嗷嗷吼着便冲了上来，气势十分凶悍。叶凡清楚这矮人的实力，瞳孔微缩，急忙离开家园旁边，往侧面绕去。王小六无视了叶凡身后的家园，满是杀意凶狠的目光中，只有叶凡的身影。让叶凡没想到的是，这王小六速度很快，不到几秒就追到了近前。叶凡忙紧急躲闪，王小六一剑劈下，地上的一块坚硬的大石头当场被一劈两半。眼角余光看到这幕，叶凡瞳孔顿时微缩。这矮人王小六的剑好生锋利，看到王小六拿着盾牌和剑的架势，龙国民众就知道了不简单。此刻看到快速冲到叶凡身边，毫不拖泥带水一剑劈下，并且把石头砍为两半后。龙国民众更是脸色彻底大变，这看着没那么厉害的小矮人很强，很可怕，比之前的八嘎国西瓜太郎厉害许多。躲开的叶凡拿着柴刀从头顶凿下，却被王小六举盾牌挡住。他手里的剑顺势一个横扫，斩向叶凡的腿，连石头都能一剑两半。这一剑扫中，双腿直接不用要了。龙国众人瞬间吓出了冷汗，意识到叶凡遇到了大敌。怎么会？这小矮人这么强的吗？快快快，拉姆女神！精灵白，你们快出来！好凶残的小矮人，怎么办？能不能打过？龙国民众瞬间慌了。之前叶凡一路过来，几乎没怎么遭遇打斗，打过的两次都是和其他国家选手，并不怎么厉害。
。但这小矮人强悍的有些过分，打斗经验很熟练。许多人焦急之余，一边看着艰难应付的叶凡，一边看向了后面的家园。拉姆和白听到动静，已经从家园里走出。乍看到眼前的画面，看到王小六的强大，脸色都不由微微变了变。看到两女龙国众人有点兴奋，小矮人凶残，但他们叶神和两个妻子总应该能应付了吧？在众人期待时候。拉姆已经挥手斩了一道锋刃，王小六看都不看，架起盾牌，提剑继续斩向叶凡。锋刃斩在盾牌上，轰然消散，并没半点效果。精灵白的手中不知道从哪摸出来一张小巧精致的弓，搭箭在弦。拉开弓后，他拽着弦的手难免碰到他那傲人的规模，受到影响，他一时间没能一下瞄准。白苦恼低头看了眼，他本该是纯白精灵族优秀的美少女战士，为什么要长两个这么巨大的累赘，影响他的实力？虽然有点影响，但很快。白还是抓住了出手的机会，而拉姆也在同时挥斩出了数道锋刃。叶凡这边怕被误伤，忙躲开。两女攻击是很及时，可这王小六扛着盾牌挥着剑，愣是全接了下来。就会以多欺少，卑鄙都是卑鄙的家伙！我要砍死你们，推翻你们的破房子！王小六愤怒吼着，忽然不再追叶凡，直冲着家园而去。叶凡想收回，却脸色微变，发现收不回。提示里告诉他，战斗时候没法收。咬了咬牙。叶凡冲上前去阻拦，让叶凡没想到的是，拉姆竟然也冲上来了。这丫头不是只会放锋刃吧？这是搞什么？小矮人，你也想拆我们的房间？做梦！拉姆粉色的眼中寒气微微闪烁，冷冷哼道。王小六不理会，持着盾牌挡下了拉姆又斩来的锋刃，顽强往前冲去。好厉害的小矮人！你们龙国的选手和他的妻子连手也打不过。加油，小矮人！拆了他们的家园，斩了他们。我有种强烈的预感，龙国选手会死！哈哈哈哈！直播间里，无数的外国红眼怪看到王小六这么凶猛，顿时惊喜大笑了起来。龙国选手不是很厉害吗？不是很能闯吗？遇到硬茬了吧？他们其他国家都还没婚配美少女，凭什么龙国就能婚配两个？看着直播里拉姆和白娜漂亮的脸蛋和身材，一众外国民众就羡慕嫉妒的眼睛通红。这么美的美少女是他们国家的才对，他们得不到，龙国也别想得到。嫉妒。以及让这些外国的民众脸孔扭曲的不成人样，许多人脸上满是残忍的笑容，幻想着叶凡和拉姆等人被砍死的画面。更有许多人心里默默呐喊着给小矮人王小六助威。龙国民众脸色难看，眼中满是怒火。他们的夜神才不会死。许多人想骂这些外国民众，想猛烈还回去，但现在真的顾不上。所有人的心神都在直播画面中盯着叶凡和拉姆，眼睛眨都不敢眨。他们很怕，怕一眨眼。叶凡就被那小矮人伤到，许多的龙国民众很不解，这小矮人怎么会这么的强大？他们的夜神已经是一实力，还有拉姆女神和精灵少女白相助，都有些招架不住。难道这小矮人是一家实力？许多人大胆猜测着，脸色有些不是很好看。龙国选手遭遇出逃的矮人士兵，一家实力击杀可得到随机幸运奖励。就在龙国民众惊疑猜疑时候，婚配世界提示音响起，在龙国直播间。听到的龙国众人不但没欣喜，反而更担心了起来。果然是一家实力，难怪这么难对付。奖励是好，那也得有命拿啊！他们叶神和他的两个妻子能对付。在龙国众人担心时候，小矮人王小六已经冲到了拉姆近前。拉姆毫不犹豫，身上呼啸的狂风忽然爆发开来。王小六盾牌招架，却被吹得连连不断后退。但拉姆加强的锋刃，却依旧奈何不得王小六。龙国众人脸上刚浮现一抹喜色。见此又郁闷了起来，怎么会？一家实力这么强的吗？他们叶神和他的两个妻子，现在就算想跑，怕也没那么容易跑了吧？而看到小矮人这么生猛，一众外国民众差点乐死，一个个脸上笑开了花。只要耗上一会，龙国选手就得完蛋。拉姆身周刮起的狂风，此时已经逐渐变小。身后，叶凡在狂风变小后冲上前来，想要偷袭。王小六反应很快，盾牌招架着拉姆那边，挥剑挡向了叶凡劈来的柴刀。咔嚓声中，柴刀应声断裂，刀头部分当场掉落。本就担心的龙国众人心瞬间跌回了谷底，武器都断了。难道说他们的夜神真要在这里画上句号？漂亮，龙国的家伙们，你们选手也有今天。接下来就是死亡倒计时，我要开始数了，十九，真的舒坦。只是可怜了那两个小美人。你们说，那小矮人会不会只伤不杀，最后糟蹋那两个小美人？嘿嘿。会，肯定会。那是龙国选手的妻子，要是被小矮人糟蹋，龙国的脸算是彻底丢尽了。哈哈哈！直播间的外国民众
，叫嚣的比刚才更嚣张了几分，俨然一副结局已定的模样。担心着的龙国民众直接气炸，再忍不住，怒声还击起来。柴刀是断了，但他们相信他们的夜神绝不会那么容易死。这些外国的家伙们还想让小矮人糟蹋他们夜神的妻子，那更不可能，想屁吃啊！柴刀断裂，叶凡也是惊了一下。小矮人王小六战斗经验丰富，立马提剑上滑。若是滑中，叶凡就算不被拦腰斩断，也会肚子上开一个大口子。微有些惊慌的叶凡急忙连连后退，他的战斗经验终究还是不够。你这小冬瓜是不是无视我？一声娇斥忽然炸响，拉姆不知道什么时候已然冲到了王小六身边。王小六刚才招架了锋刃后，便全身心攻杀叶凡，还真忽视了拉姆。在他看来，拉姆就算攻击。也会在远处施展锋刃。听到声音，他完全有时间反应过来。他却怎么没想到，拉姆直接冲到了他脸跟前。等听到耳边炸响的声音，想反应的时候，已经迟了一步。拉姆双手交叉，食指紧握，一个手锤狠狠砸在了小矮人王小六的头顶。这一下力气不小，王小六的头颅被砸得猛一下缩了一截。一息间，似有咔嚓声响了下，好像有什么碎裂了。叶凡呆滞，微眨着眼睛。他没想到，他印象中一直柔柔弱弱的拉姆。还有这么暴力的一幕，明明一直用的锋刃，竟然冲上来拿拳头砸人，关键力气还这么大。王小六明显被砸的伤势不轻，有些发懵。而就在这时，后方一道剑矢破空，王小六反应已经变慢，来不及躲闪，被从后脖梗处一剑贯穿，白在后面蓄势待发已久，抓住机会一击绝杀。怕没死透，反应过来的叶凡冲上前，照着脑袋又是狠狠一拳，小矮人王小六应声倒地，死不瞑目，嘴里的血。咕嘟嘟冒出，他已经从峡谷逃出来了，想不到还是难免被人类灭杀的命运。局面逆转的很快，刹那之间便从招架的有些困难完成了斩杀。龙国众人反应过来，顿时惊喜哗然开来。漂亮，漂亮啊！就说一个小矮人，怎么可能对付了他们夜神，还有夜神的两位女神娇妻？那些外国的红眼怪还想做梦让小矮人糟蹋他们夜神的妻子，做什么春秋大梦啊？龙国民众紧悬着的心放回肚里，一个个脸上露出了开心的笑容。许多人美滋滋在直播间斗起一众外国民众，这些家伙看到这幕傻眼了吧？他们夜神不但没事，还杀了小矮人呢！嘿嘿，倒计时的家伙，你出来，你是在给小矮人倒计时吗？啊，对对对，你们说什么都对，我夜神要被杀了，我夜神已经嘎了啊，好惨！想看我龙国笑话，抱歉，又让你们失望了呢。龙国民众乐呵呵调侃，虽然没怎么骂人，话语杀伤力却是十足。一众外国民众气得脸色铁青。明明的小矮人挺生猛的，怎么会忽然就被收拾？不应该啊，不科学啊！该死的龙国选手又狗屎运过了难关，好气啊！外国民众好不郁闷，面对龙国民众的调侃，一时间不知道怎么反驳。然而接下来看到的是，让这些外国民众更郁闷了。小矮人死后，他的身边忽然弹出了几道光芒。看了婚配游戏这么久，众人当然知道这绝对都是好东西。之前捡到的各种卡都会散发不同的光芒。龙国的选手。没死不说，还捞到了好处。本就对龙国羡慕嫉妒的外国民众，眼睛更红了。碧池法克，八大牙路，有没有天理？有没有王法？龙国选手，这也太幸运了吧！这么多的好东西，给他们的选手，他们得笑醒。啊！可是为什么偏偏不是他们国家的选手，而是这龙国选手？一众外国民众恨不能冲进去，把那些东西都抢走。但他们也就想想而已，不被选中，他们压根不知道怎么进去。许多的外国红眼怪们越想越气，狂砸着东西发泄起来。真的气啊！这就和他们骂人家别人穷斯，结果人家开了个超跑过来，还拉了个他们求之不得的国民女神。许多的外国民众满是酸意，羡慕嫉妒的眼珠子都快要瞪出来了。哈哈，笑死！还有奖励？对啊，还有奖励！我怎么忘了？夜神，快看看是什么好东西！爽爽爽爽爽啊！那些外国的家伙们，我怀疑他们已经哭了。啧啧。真香，看到没？我们夜神不但没事，还有奖励。看着直播里此刻弹出代表着宝物的光芒，本就开心的龙国民众乐疯了。想到外国民众刚才的嘲讽，再想到现在他们夜神安然无恙，还捞到这许多宝物，龙国民众就开心的不行。他们有种仿佛把这些外国民众按住，啪啪扇脸的感觉。倒是跳出来继续蹦叫嚣啊！这时候怎么都哑口无言了。他们夜神给他们这反击，真的很给力。在龙国民众欣喜的时候。看到出现的好几团光芒，叶凡狂喜。刚才婚配世界提示杀了小矮人有奖励的声音，他听到了，只是当时打架没顾上，想不到真有，而且还不少。兴奋的叶凡急忙捡起
，光芒一共有四团，两白、一绿、一蓝。叶凡微微眨了眨眼睛，之前他捡到的家园卡就是绿色，难道这婚配游戏世界不同的颜色还有别的什么意思？叶凡若有所思，这婚配游戏世界一开始只是简单介绍了下，并没多介绍，一切都得他们自己探索，顾不得想那么多。叶凡忙看起到底什么东西。四团光芒中，一团白色的和绿色的是衣服，另外一团白色的。则是一盒火柴，而蓝色的赫然是卡片家园品级升级卡。看着上面显示的字，叶凡微喜，好像不错的样子。现在他的家园是一级，提升了可能就是一家亦或者地级，实力有加减之分，不知道家园有没。目光落在不远处的家园上，叶凡走上前，选择了使用。一团蓝光炸开，笼罩了家园。龙国直播间，惊喜看着的龙国民众都期待看去，很想知道叶凡的家园会怎么变化。房间更大更宽阔，他们的夜神才能够给他们找足够的美少女，他们才能捞更多的奖励。在龙国民众期待的注视中，光芒持续了片刻后消失。等新家园出现后，一众民众的眼睛全都忍不住亮起。不是吧，这也太漂亮了！草地上一座漂亮的小院矗立。原先叶凡的家园只是简单的茅草屋，搭配十分简陋。但是此刻，小院的房屋变成了真正的小木屋，房屋的造型十分精巧，看着分外牢固。外面的院子里，栅栏围了一圈，栅栏上爬了一层攀爬类植物，开着漂亮的花朵。透过开着的院门，可看到院子里还多出了一些桌椅板凳，装配了一些小配件。比起之前，这变化有点大啊！就在叶凡惊喜打量时候，家园的信息浮现在了眼前：实用精致的农家田园小院等级，地级特征，稳固、宜居、环境优美，美少女喜欢，可以增加美少女对你的好感度。叶凡惊喜。之前用了从西瓜太郎那里捡来的面积扩大卡后，成了精致的小院。这次用了这品级升级卡，在精致的基础上多了个实用。不过等级一蓝，却从原来的 E 变成了 D。院子变化这么大，想必还是和等级有关。等级越高，很明显院子便越精致越漂亮。叶凡对自己这家园很满意，虽说面积没扩大，但这急不来。以后找到了面积扩大卡，自然可再继续提升。收回目光，叶凡忙将目光看向了另外三个东西。拉姆和白欣喜看了会小院后，也转到了其他三样东西上。准确点说，两女的目光都在那两身衣服身上。爱美之心，人皆有之。拉姆和白这样的美少女也不例外。叶凡先拿起散发绿光的，抖开后发现是一身上面白色、下面浅蓝色的连衣裙。这裙子前面还可以，后面却少得可怜，只有几根带子系着，穿上整片背部都得露外面。而下面看着并不长，大概堪堪能遮住不到二分之一的大腿。哇，好漂亮！我能穿这这个吗？白性子活泼，顿时眼睛大亮，兴冲冲摇晃着叶凡的胳膊问。叶凡看了看拉姆，我也有些迟疑，这一碗水端不平，该不会吃醋吧？这散发绿光的裙子明显比另一件更好，如同他猜测的一样，这光芒代表着品级，精致程度足以看出。你能穿上你就去穿吧。拉姆粉色眸子微眨，脸露笑容，毫不在意。欣喜的白急忙从叶凡手里拿过去，比划了两下后，却是傻眼啊，这也太小了吧！他的身材很丰满，个子也比拉姆高，压根不合身。叶凡失笑，将散发白光的捡起递了过去。这白光里的衣服是一身微有些紧身的女仆装。叶凡看清楚衣服后，脑中直接就冒出了白穿上后的样子，纯白精灵女仆。光是想着，叶凡都有种想流口水的冲动。这婚配游戏世界也太照顾他们这些闯关者了，竟然还有各种漂亮衣服让打扮他们的美少女。穿不上裙子，白只得退而求其次，选择这个有个换的衣服。总比没有强，只是这衣服怎么感觉怪怪的呀？快回去试一试，我看看咋样。叶凡开心想了会，忙迫不及待催促。他迫切想看到两人换上衣服后的样子。两女本就漂亮，这换上不得让他魂不守舍呀、啊！炸得到新衣服，两女也想试试，拿上跑回了家园。叶凡自己将那盒火柴拿起，有了火以后才好点火做饭。面包什么的，总不能天天烤吧？远处小矮人王小六烤的小羊羔。已被刚才战斗波及，落在了地上，并且已经烤得一片漆黑，显然没法吃了。叶凡收起火柴，将王小六身上的盔甲扒了下来，拿了盾牌和剑。剑不长，对王小六来说趁手，对他就是长点的匕首。但胜在锋利，可以用。盔甲和盾牌，叶凡丢回了家园，以后看能不能有点用处。收拾了战利品后，屋内两女已经换好了衣服，走出了房间。一身连衣裙的拉姆，小裙子很合身，两条雪白的美腿。晶莹透亮，散发着淡淡光泽。本就清纯的脸蛋，配上这一身裙子，更显得清纯可爱了几分。叶凡呆呆看着
，瞬间又起了一种按捺不住想洞房的冲动。这也太美了吧！这么美的美少女参加了婚配游戏，竟然就成了他的妻子，和做梦似的。还有旁边的白，一身微微有点紧的女仆装，将他傲人的身材显露无遗，前凸后翘，看得叶凡差点流出口水，冲动更强烈了几分。叶哥哥，这衣服好那个啥，人家也要和拉姆姐姐一样的小裙子，好不好吗？见到叶凡打量他们，白跑上前来，摇晃着叶凡的胳膊撒娇。那让人异想连篇的女仆衣服，配合上现在娇媚的表情，叶凡瞬间绷不住了。这谁受得了啊？真的真的，很想再来一次。那个，今天不早了，明天再探索。我们回去休息吧。叶凡擦了擦快流出的口水，眼神火热说道。白一时间还没反应过来，下意识点了点头。他也觉得有点晚了。之前荒漠走了两个多小时，和小矮人王小六打斗，又花了不少的时间。现在已经晚上十点多了，坏蛋，你是不是又想那啥？拉姆比起白药机灵不少，警惕问道：“这一天都已经第三次了，每次那么长时间，这坏蛋不累吗？”嘿嘿嘿嘿嘿嘿，还是拉姆宝贝懂我，争取让你今天怀孕。叶凡咧嘴笑出声，拉着呆滞的白过来，搂上了拉姆那细嫩的腰肢，抚摸着拉姆露在外的光滑肌肤，瞅着那雪白的美腿，叶凡已经有些迫不及待。不是吧？你还能行？拉姆差点哭了。虽然有点喜欢那种感觉，可是真的真的有种会坏掉的感觉。那坏家伙的坏家伙，又大又丑又猛，好可怕！叶哥哥不能说不行，走走走，这就让你们知道行不行？叶凡坏笑着，带上两女进了屋。刚关上门，一只做坏的大手就在忍不住探向了拉姆裙摆下白嫩的美腿。没换衣服前，看着也还好，换上这一身衣服，由不住就想把玩。直播间，龙国民众正为叶凡得到的奖励欣喜。看到两女换上衣服后的迷人样，龙国民众羡慕叶凡的好运之余，越发开心调侃起红眼的外国民众。很遗憾，八嘎国选手西瓜太郎与万蛇族美少女洞房没有成功，没得到奖励，请再接再厉。就在众人猜疑之时，婚配世界提示音响起在直播间，龙国民众笑喷，还真是他们猜测的那样，门都没破就吐了。这西瓜太郎，传说中的阳痿男啊！八嘎，西瓜太郎，你个废物，都没攻进去。西瓜太郎，你吃软绵绵的毛毛虫长大的吗？奖励，我的奖励啊！哭死！一众八嘎国的民众听着声音，几近吐血，差点哭晕在厕所。丢脸不说，还没得到奖励，双重打击，近乎致命。想到一开始西瓜太郎进了婚配房，看到萨优背影时候，他们心里的期待和盼望，八嘎国民众就有种想切腹自尽的冲动。输了，他们八嘎国输了，输得很彻底。没超过人家龙国不说，还将脸都丢光，惨。简直不要太惨！可以的，西瓜太郎一定可以坚挺。八嘎国的家人们，看好你们选手西瓜太郎，他是紧张没有发挥好。我们龙国那选手就是走了狗屎运，他肯定有倒霉的时候。在八嘎国众人正郁闷想哭的时候，一群龙国的二狗子忽然跳出，看着那名字前面的国旗标志，许多还没离开的龙国民众怒了。这些狗东西，刚才帮着说他们的夜神就算了，现在又来安慰八嘎国，到底哪国的？他们龙国的奖励。怎么会给到这些无耻不要脸的家伙身上？气愤的龙国众人喷起这些二狗子，但这些二狗子一个个嘴很硬，理直却没想到，转眼叶凡竟然决定不再探索，要拉着拉姆和白继续造人。龙国民众呆滞了，不是吧？他们夜神这么生猛的吗？哭笑不得了一阵后，龙国民众一边美滋滋看着暂且还能看到的香爆画面，一边继续逗起外国民众。他们夜神没事不说，还捞到了奖励，捞到奖励就算了。现在还要和他美丽的妻子再次洞房，一连串加在一起，对那些红眼的外国家伙，简直就是多重暴击。估计真有人要气死了。正如龙国民众预料，已经气了一阵的外国民众越发气愤了，压根不知道怎么还击好。一阵后，叶凡这边进入正题，镜头切换屋外后，似乎已经麻木的外国民众才开始死鸭子嘴硬，又叫嚣了起来。他们一致认为，叶凡这么浪费时间是取死之道，会被勤奋的其他国家选手逐渐超越。全球二百多号国家，现在就停下探索的叶凡是唯一一个。龙国民众却不这么认为，这些家伙绝对是在羡慕。他们夜神有美娇妻，早早休息洞房有什么不可以？让美少女怀孕也能拿奖励，而且更好。其他国家选手倒是想这样，那也得有美少女才行。什么勤奋，还不是被逼无奈？有那一两个小时探索拿的好处，还不如多给美少女播种几次，增加怀孕几率来的实在。羡慕就是羡慕，非要找借口批判他们夜神，这些外国的家伙们。挺搞笑呢。第二天早上，叶凡是扶着墙才站起来的，疼，腰疼，浑身上下感觉被掏空。叶凡差点哭了。昨天有多猛，今天就有多惨，这是太可怕了。节制，得节制。嘴角微抽搐着，
，叶凡暗暗告诫着自己：美少女虽好，冲多了遭罪的是他自己。耕地太勤快的老黄牛，早晚得累死在地里。都说让你昨晚不要来了，还来，坏蛋，后悔了吧？拉姆过来扶着叶凡，嗔怪瞪了眼。他走路的姿势也有点不自然，换了谁第一次，一天就被来回折腾三次也这样。那果子能恢复，可也架不住叶凡一直折腾啊！不后悔，谁让宝贝你那么迷人？叶凡立马装出一副没事人。使劲摇着头，就算身体被掏空，腰子嘎嘎疼，那也绝不能说后悔。这样的美少女，再给她选择的机会，她还会那么选择？粉嫩的小脸蛋，水汪汪带着异样风情的粉色眼睛，粉红的头发，可爱表情，哪一样都是那么深深吸引着叶凡的心神。牡丹花下死，做鬼也风流啊！还嘴硬，先休息休息再探索吧。拉姆哪会看不出来？叶凡在强撑，给了个小白眼，过去将昨天的果子拿了几个给叶凡，顺带拿了些面包和水过来。打死八嘎国西瓜太郎和斯密达国金菊吉，叶凡搜刮了两人的东西，食物还是够他和两个妻子撑几天的。吃完饭后，叶凡感觉身体好受了许多，不像刚才得捂着腰才能行走。白从床上慵懒起来，浑身上下散发着一股魅劲。叶凡瞅了眼，吓得忙移开目光，不能冲了，真的不能再冲了，起码得缓缓，继续冲，真要完犊子。你们龙国选手是个色中恶鬼，他已经被掏空，战斗力必然锐减。我们的选手早探索许多房间了，你们的选手还在休息，等着被反超吧。哈哈，我漂亮国选手大早上就婚配了美少女，好运之门已经开启。我漂亮国雄起，小小龙国坐等被我们收拾吧。看着龙国直播间，叶凡迟迟没动手，许多的外国民众跳出。龙国众人无事，这些家伙一时半会不来嘲讽他们，反而才奇怪。他们夜神是浪费了不少时间，但现在遥遥领先，有这个资格。不过听到漂亮国的选手洞房了美少女后，许多龙国民众脸色还是微有些变化，急忙跑出查看。这漂亮国选手该不会把他们夜神的雷姆女神给婚配了吧？在拉姆提到过雷姆后，龙国众人早将这个还没见到的美少女当成了叶凡的妻子。此刻听闻都有些担心。龙国民众赶过去后，此时漂亮国直播间画面已经打上马赛克，镜头很快切换到了屋外，一阵阵兴奋的喊声和少女的娇喘声不断传来。龙国民众顾不得看这些。看起回放，这婚配游戏直播可以时时刻刻看播放过的内容，很方便切换回去后。龙国众人很快看到了漂亮国选手乔治洞房的美少女，看到是一名身材高大、长得有点狂野的女人后，方才松了口气。这绝对不是他们夜神的雷姆，还好还好。虽然这女人长得也不算差，但明显比不过他们夜神的两个女神差了一截。就个这那些漂亮国的家伙，就跑去他们龙国那里叫嚣，哪里来的优越感？龙国众人撇撇嘴，颇有些不屑。看完后，一众龙国民众在漂亮国直播间反击起来。听到说他们的选手婚配的美少女不漂亮，漂亮国众人着实气得不轻。但他们不得不承认，确实比不上叶凡的拉姆和白，反驳的有点不是很没底气。你们说什么呢？怎么能这么说？稍微漂亮有啥用？有奖励和实力才是最重要的。就是就是，漂亮国人家这才开始，马上会超越我们龙国的。叶凡不就运气好点吗？他今天已经萎了。就在龙国众人说着漂亮国时。一众顶着龙国国旗的忽然跳出，龙国众人愣了会，马上反应过来是那些牧羊犬，顿时大怒。这些家伙被取消了国运奖励，竟然不思悔改，好好当龙国人，还敢跳脱？漂亮国这么好，这些家伙倒是赶紧加入啊！还不是人家漂亮国不要，现在跳出来帮着说话，是想舔人家漂亮国呀、啊？气愤的龙国众人和这些牧羊犬吵起，别动，让我来！架架架，啪！都说了让你别动，啪啪。在龙国民众和牧羊犬们吵着的时候，漂亮国的直播画面中，一道带着几分怒气的声音传来，依稀似还有有人被打的声音。说话的声音是一道女声，明显不是漂亮国的选手乔治。漂亮国和龙国众人都呆了，狐疑不已，什么个情况？这漂亮国选手和他那个妻子玩的有点刺激啊！贱女人，你打我干嘛？又一道怒吼声传来，是漂亮国的选手乔治。让你说话了吗？给我闭嘴！啪，动，你找死！房间内。吵了两句话，一阵打架的声音传来。龙国众人被逗笑，竟然打起来了。漂亮国选手不会被打死吧？这既然是第一次洞房，漂亮国选手的实力肯定没那么强，很大概率是打不过的。果不其然，几分钟后，乔治求饶的声音传来：“饶饶命，我不敢了，你想怎么样都行。”乔治一副郁闷快哭出来的声音，听得龙国众人差点乐死。这就是漂亮国国民跑去他们龙国那叫嚣的资本，分明是来让他们看笑话，好不好？就是贱，非要逼我动手，乖乖躺好。女人冷笑的声音传来，片刻后便是女人一边打着什么
，一边兴奋骑马的声音。过了十来分钟后，漂亮国的乔治鼻青脸肿的走出了家园。房间门口，半遮掩着衣服的女人满脸鄙视。先出去探索，晚上回来继续。才十几分钟，扫兴乔治回头胆战心惊看了眼，想到刚才的遭遇，忍不住有种想哭的冲动，只觉尊严稀里哗啦碎了一地。他一向强势，这还是第一次被人收拾，并且是做那事的时候。哈哈，笑死！这乔治的表情。我好想笑，漂亮国，你们选手的这个妻子很野蛮啊，比我们夜神的温柔女神差远了，还是我们夜神的女神香，这个女人白给，我们夜神都嫌弃。龙国民众乐呵呵调侃着漂亮国的民众，遇到个婚配房混配了个女人，就过去他们那里跳脱，谁给的勇气？听着龙国众人的调侃，漂亮国众人气得要死，可看着此时悲催无比的乔治，他们实在不知道怎么还击。屋里的事虽没看到具体。众人却已都猜到了一些，到嘴的话全都苦笑着吞回了肚里，唯有一众想讨好漂亮国的牧羊犬们又跳了出来。你们懂什么？乔治就喜欢这一套，多刺激！说给就给啊，做什么梦？叶凡他配销售吗？闭嘴，回你们龙国直播间去，别打扰漂亮国的大人们。看着这些丢掉尊严、拼命要狂舔漂亮国的牧羊犬们，龙国无数热血民众怒了：这些狗东西干嘛？漂亮国的人都不说话了，这些家伙就户主般跳出来乱咬。什么叫他们的龙国？这些家伙，难道不是龙国的？不是他们龙国，顶着他们的国旗干嘛？有本事倒是让漂亮国收留啊！龙国众人着实被这些牧羊犬们气够呛。他们龙国那么多人，怎么就总有这么一些软骨头？他们龙国早过了那最难过的一段岁月，腰杆子是该挺起来了。不就个漂亮国吗？有什么好讨好的？当年还不是在他们先辈手里吃了败仗？闭嘴！你们这些可恨的龙国人，我们乔治不喜欢这一套。谁让你们乱说了？我们乔治倒霉就是倒霉，有什么不能承认的？这些该死的黄皮猴，有你们这么乱舔的吗？一众漂亮国民众大骂起一众牧羊犬们，龙国众人被逗得失笑。该死的牧羊犬们，拍马屁拍到马腿上了呀！哈哈！就在龙国众人开心时候，漂亮国的奖励下发：恭喜漂亮国选手乔治成功与野蛮人族的美少女完成洞房，获得奖励，个人奖励：体力加四，寿命加四，智力加一，精神加四，速度加五，力量一。获得专属奖励野蛮鞭策，国运奖励，漂亮国境内全体漂亮国国民寿命加二，体质加三，全体男性力量一，漂亮国农业水平整体提升 3% 淡水资源提升 3% 食料资源增加 5% 听着奖励声音，龙国众人颇觉有些不爽，毕竟不是他们的奖励。但马上，龙国众人忽然留意到了什么？怎么回事？怎么还带减少的？其他属性都增加了，力量竟然在减少，而且全民都被减少了。难道？是因为乔治在洞房时候被他的野蛮人美少女妻子揍着完成了洞房，引发的恶果龙国民众越想越绝，可能差点饿死。而且这漂亮国的奖励加的明显没他们夜神洞房的两个美少女多，显然就连婚配世界也觉得乔治这洞房有点差强人意，没那么圆满。也有可能和美少女的颜值有关。乔治的这个野蛮人美少女妻子评分只有68分，龙国众人猛的时候，漂亮国的人也猛了，他们能感觉身体变化了。其他方面都在变好，唯独身上好似少了许多力量，原本能提动的东西都在瞬间变得奇重无比。各地不约而同都因此出了些事故，很多人受伤。搞什么呀？怎么还会被削减 ？No No No！ 法克必迟，我宁愿不要其他奖励。Shit！ 我不会以后连个女人都打不过吧？不要啊！短暂愣了会后，漂亮国许多男人气得大骂了起来，无比抓狂。甚至有人在想，他们会不会和刚才直播里的乔治一样？洞房时候被他们的妻子或者女朋友暴揍，想到那情况，许多漂亮国的男人有种吐血冲动。龙国民众看热闹不嫌事大，乐呵呵调侃了会后，溜回了龙国直播间。气愤的漂亮国民众跟着追了来，其他各国来看热闹的也随之追入了龙国直播间。一进来，看到叶凡还没出发，众人就忍不住喷了起来。腰虽然没那么疼了，但叶凡发现还是提不上来多少力气，所以并没急着行动，而是和拉姆还有白在小院里聊着天。清风吹来，三人头发飞扬，画面静谧而美好，看得龙国无数人直呼叶凡的小生活不错。龙国众人虽然也想叶凡马上行动，但理解叶凡并没说些什么。现在外国民众一下涌进来，直播间风气顿变。这龙国选手是不是忘了探索了？哈哈哈，笑死！时间就这么白白被浪费？你们龙国选手不行啊！我们的乔治洞房完，立马就出发了。龙国选手已经废掉，鉴定完毕。我们八嘎国的选手很勤奋。毛子国、袋鼠国、不列颠国、铁塔国都遇到婚配房了，今天大家运气都不错。一众外国民众
，疯狂攻击。在他们嘴里，其他国家选手似乎已都能随便踩叶凡。龙国民众愤怒还击，心里多少也有些无奈起来。夜神休息了半天，也该差不多了吧？还有许多人跑去看起毛子国等国的直播。现在龙国众人很担心，担心拉姆的妹妹雷姆被别的国家选手给抢先了。他们夜神的拉姆提到了要和妹妹一起当夜神的妻子，那就是他们夜神的。到时候要是被别的国家抢了，这些家伙不得嘲笑死他们啊！似乎是听到了众人的心声，叶凡忽然站起了身：“拉姆，来，我要继续去探索了，你们好好休息。”叶凡看着两女，过去将院子里放着的那把小矮人留下的剑拿起，两女很懂事，点头，送着叶凡来到了家园门口。那懂事的样子和漂亮国乔治的妻子成了鲜明的对比，无数龙国民众看的脸上忍不住露出微笑，反观那些叫嚣的漂亮国民众，却忽然间有些哑火。该死的！他们选手遇到这样的妻子多好，怎么就遭遇了个野蛮人？这时候才想着出发，晚了，好东西都落别人手里了。叶凡，你不行，自杀换人吧。看好漂亮国，什么叶神，就是笑话，以成过去是。直播间里，一众外国民众和牧羊犬跳出。昨天沉寂下去的二狗子们也有复苏，继续找事的迹象。就在众人叫嚣正欢的时候，叶凡拉开了家园的大门。入眼是昨天那片青青草原，绿草迎风摇曳，很美。而在草原上，一群山羊正在悠闲吃着青草。叶凡眨了眨眼睛，忽然想到了昨天小矮人烤的小羊羔。他当时还好奇哪来的小羊羔，原来这房间有山羊啊！那是不是可以把这些山羊抓住圈养？没了食物和水，他总不能饿死，肯定得想办法找食材。这些山羊不就是现成的羊肉串吗？以后没食物了就吃一只，想想都觉美滋滋。此时的拉姆也意识到了什么，惊喜道：“叶哥哥，抓那些山羊！”圈养起来，嗯嗯，和我想一块去了，快快快，找找有没绳子，准备行动。叶凡忙点头，返回去在屋里找了起来。龙国直播间，龙国民众愣了会后，其都兴奋笑出声，还击起二狗子们和一众外国民众。他们夜神出发晚了，好东西落别人手里了。这刚开门就有羊肉串送上门，别的国家选手想要这种好事都没呢。进了婚配世界，必然不是一两天的事，食物有多重要，可想而知。他们夜神抓了这些山羊，就不用担心再饿死，多好的事啊！龙国民众越想越开心，还击的也更猛烈了几分。他们夜神开门就有好处，相当于给他们送了一挺机关枪，怎能不一次性喷个过瘾？好好气气那些外国民众，这也行？有没有搞错？龙国选手是婚配游戏世界的亲儿子吗？八嘎，不许动那些羊，那是我八嘎国的。吐血！龙国选手踩狗屎了吗？看着外面那一只只膘肥体壮的山羊，外国民众好生郁闷。他们刚说了龙国选手是笑话，说人家起得晚了，结果人家出门就有好处。这些山羊抓住圈养起来，以后那小日子不是美滋滋。离末世降临还有三年多，这婚配游戏世界极有可能开三年。龙国民众能想到的问题，外国众人也没傻到家，自然能想到。虽然不是说有了足够的食物就一定不会死，但起码很舒坦。关键这打脸来得太快，有些猝不及防，众人只觉脸上火辣辣的疼。只是一众牧羊犬们还在继续叫嚣着。领不到国运奖励，却并不妨碍这些家伙们嘴硬。此时的龙国会堂中，一众元老都在看着直播。得知末世要降临，其他事情都已排到了后面，一切以婚配游戏为主。这些元老没事就盯着屏幕商量一些重要事情。这些人一再诋毁我龙国参选的选手，其心可诛。我建议直接开始清查，限定时间，让他们即日离开龙国境内，剥夺他们龙国国民的身份。末世将临，我龙国需要的是一心对抗域外生灵的国民。而不是这种制造混乱、拖后腿的国民。一名脾气暴躁的元老一拍桌子站起，看着那些牧羊犬们一直发类似的弹幕和评论，他已经彻底按捺不住自己的火气。附议，赞成，我也附议。一众元老纷纷发表意见。夏震天沉吟片刻，微微点头，叫来警卫员传达下去了命令。此时，龙国各地一众牧羊犬还在叫嚣着，浑然不觉即将大难临头。他们以为剥夺了国运奖励，便不会奈何他们。不曾想，这次上面直接动了真格。婚配游戏世界准备好东西后，叶凡便带上两名娇妻，悄悄围拢向那些山羊。为了确保能抓住，叶凡直接动用了他的风铃祝福。而拉姆本身就有控制风的能力，速度不慢，倒是白这个纯白精灵，按理来说应该很敏捷，可因为身材太好的缘故，跑起路来颠得摇晃的不行，很影响速度。话虽如此，三人合力，短短一会，还是擒下了好几只山羊。叶凡和拉姆冲上去按住，将绳子简单系住，白过来负责系牢。这个房间内的面积不小，叶凡和两名娇妻直接抓了整整一上午，抓了三十多只羊。
直到其他羊最后跑的不知道去了哪里，叶凡才罢休，收获满满，一头吃三天，三个月没问题。虽然没怎么探索，但我觉得值。吃羊肉据说那方面可以变强，不知道真假。这是给我夜神瞌睡送枕头呢。夜神，吃完午饭赶紧出发，是时候找美少女了，别让雷母妹妹被人抢了。直播间里，龙国民众乐呵呵很开心，看了一上午的抓羊。上午时候，好几个国家都进了婚配房，但有一多半。遇到的都是那种很丑的少女，其他稍微不错的也比不上叶凡的拉姆和白，看到都比不过。龙国民众自然开心，现在领先的还是他们叶神，而他们担心的雷姆也没被别的国家选手遭遇到。有了三十多只羊，中午时候，叶凡毫不客气烤了一顿羊肉串。有了火，又有了羊，不烤羊肉串岂不是白瞎了？升级后的农家小院，厨房里有各种调味品，并不缺。叶凡手艺虽然不太好。烤出的羊肉串却依旧吃得拉姆和白连连称赞，满嘴都是油。两女那副可爱又贪吃的模样，看得龙国众人都跟着馋了。许多民众直接出门去饭店点起了羊肉串。这天中午，龙国各地烧烤店的羊肉串几乎卖了个空。很抢手吃了羊肉串后，叶凡发现他已经彻底恢复了状态，浑身上下满是力气。叶凡随即也不再浪费时间，提着小矮人王小六的宝剑，继续开始了探索。别人能想到的是，叶凡当然能想到。他可不想被人给超越，万一别人运气好，婚配了个很强的美少女，他打起来未必能打过，所以他必须得探索、探索再探索，婚配、婚配再婚配，不断提升他的实力，壮大他的美少女后宫。最最最关键的还是他的雷姆老婆，这绝不能让别的选手抢了呀！两姐妹在一起当他的妻子，那才完美，少一个那咋行？叶凡斗志昂扬，兴冲冲开始探索。走了半个多小时后，前方就出现了一扇房间的门户。这个草原房间和之前的荒漠一样，比较大，暂时只能看到一扇门。想看到其他门，得先去其他方向才行。普通房，房间内时不时会刮起十二级大狂风，可以让你体验飞行的乐趣。叶凡眨了眨眼睛，对，这房间不能进。乐趣的大头鬼啊，进去被摔死还差不多。虽然不想再赶路，但也只得无奈去找别的门。看到叶凡并没选择进去，龙国民众疑惑：什么个情况？叶神是感觉到门里可能有危险吗？预感，这是预感。叶凡不进去，肯定有他的理由，相信他就对了。解说频道看到叶凡离去，老教授大卫忙解释，他暗自庆幸，刚才他已经准备说叶凡进了这房间必然安全之类的话了，还好忍住没出声。真要说了，又得丢脸。身为一个老教授，贼没面子。没错，闯婚配游戏世界，全凭直觉，选择很关键。冰冰笑着附和，和老教授一起给叶凡的行为找借口，在他们看来。事实也就是如此，因为他们想不到别的原因。什么直觉？我看就是借口。叶凡行不行啊？浪费一上午时间了，还浪费？出来，赶紧出来，换我去闯！我去闯得到的国运奖励，绝对选择奖励所有人。直播间里，一众牧羊犬跳出来，继续带着节奏。这些人浑然不觉，一张无形大网已经对他们悄然展开。婚配游戏世界的直播是嫁接在普通的直播平台上的，后台数据完全可查。这些人发的评论。直接就暴露了他们的位置，不过相关部门也没急着出手，而是先行登记下来情况。夏震天的命令中连续发超过十条类似的评论和弹幕，才算是触犯规矩。龙国虽然想清除境内的牧羊犬和二狗子，但也不会武断造成误伤。抱怨是允许抱怨的，一再污蔑那就有问题了。龙国一众民众还不知道国家已经行动，气得和一众牧羊犬还有二狗子吵起。这些家伙一直想让他们的夜神出事，他们夜神浪费不浪费时间先不说。没给他们龙国带来灾难，只带来奖励，却是真真实实的。光是这个，他们就资格去说。真以为那婚配世界好闯啊？若是好闯，其他国家也不会接二连三死人了。走了一个小时后，叶凡重新到了一扇门前。这次的房间是一个宝箱房，提示有一个怪物哥布林在守着。F 加的实力，可以直接开干。看着门上提示的信息，叶凡脸上露出笑容。他现在实力已经达到 E， 对付 F 加那必须绰绰有余。虽然他没多少战斗经验，却有极快的速度。天下武功唯快不破，只要他跑得快，他就可以占据主动。更让叶凡期待的还是房间内的宝箱，不知道里面会有啥。他来婚配游戏世界可不是来混的，哪有放过宝箱房的道理？没有多犹豫，叶凡便上前轻轻推开了门。门内是一片丛林，稀稀疏疏长了不少的树。依旧间，一阵阵狼嚎声不断传来，给人感觉很危险。不进刚才那个房间，来这个干嘛？来给狼送食物吗？这次铁定完蛋，遭遇狼群，必死无疑。看看人家八嘎国，刚才又捞到了一张厨艺精通卡。门刚开
，一众牧羊犬和二狗子再次出现，一众外国民众也都乐呵呵跟着时不时来两句，俨然一副看戏的模样。这房间环境虽然勉强还行，但既然有狼，貌似不安全啊。龙国众人脸色有些不好看，一边回击着牧羊犬们和外国民众，一边担心起来。难道说他们的夜神真的选择错了吗？早知道这个房间危险，真的还不如走刚才那个。叶凡走入林内，走了没多会，天空忽然下起了雨。淅淅沥沥的雨水洒落，虽然不大，却很烦。天空中隐约的雷鸣声时不时响起。本就担心的众人脸色更是微变，总感觉有点不对劲啊！妖子国选手去我叶神刚才去的那个房间了。直播间里忽然有人出来出道，龙国人多，很多人时不时就跑去其他国家直播间观看。看到叶凡这边，一时间似乎没啥情况。龙国众人过去瞅了几眼，发现还真是。进去的妖子国选手瞅了半天，啥都没看到。很郁闷，看到房间内草色青青，他还以为有什么好处呢。殊不知，好处确实有，但早被人先一步给捞走了。在妖子国选手郁闷乱转的时候，叶凡冒着雨在林中行走了会后，终于在前方看到了一顶帐篷。此时帐篷内一阵阵难听的歌声正不断传来。在山的那边，海的那边，有一群蓝布林，他们的姑娘可爱又迷人。我想了一个，还想另一个。叶凡嘴角微抽，这哥布林挺有想法呀。看着直播。龙国众人清楚遇到了怪物，顿时紧张。这间房间果然有危险，就是不知道实力咋样。歌声难听的，绝对不是善茬。你们龙国选手要完蛋了。这个怪物有点意思，杀了龙国选手，我们大家满足你的心愿，漂亮。果然有怪物。在龙国众人紧张时候，外国众人却很兴奋。到现在，领先的还是这龙国选手。唯有龙国选手倒下，他们各国选手才有争先的机会。好不容易看到有可能把叶凡搞死的怪物。众人在按捺不住激动的心情，都有些期待起来。一众牧羊犬们也跑出来帮衬，各种说着诋毁叶凡和龙国的话。但渐渐，众人却傻眼，发现叶凡都悄无声息摸到了帐篷边，里面的哥布林竟还完全没察觉。许多人吐血，里面的那怪物是个傻蛋吗？听不到半点动静。叶凡来到旁边，悄悄往里瞄了一眼，里面的哥布林正双手枕着脑袋，在那翘着二郎腿，闭眼哼着难听的歌谣。在他旁边是一根长满尖锥的棍子和一只小小的青铜宝箱。叶凡眼神微闪，猫着腰小心进去，直到他站在身旁，那哥布林犹自没察觉。可爱的蓝布林，喜欢哥哥我的帅气又多金，哥哥我爱上两个、三个、四五个。听着这极其自恋的歌声，叶凡差点笑出声。这哥布林浑身绿油油的，眼睛全都大，三角疙瘩脸，丑的要死，和帅有关系吗？不想再被这歌声毒害，叶凡握着剑，轻轻刺了下去。在快碰到时，哥布林才猛然察觉有危险。猛一下睁开眼睛，然而却为时已晚。叶凡速度猛然加快，一剑刺在了哥布林心口。哥布林准备拿棍的手垂落，死死瞪着叶凡，眼中满是不甘。呃，你，你个可恶的人类！我，我的族人不会放放过你的！断断续续的声音中，哥布林嘴角流着鲜血，直接归西。叶凡失笑，并没将这哥布林的威胁放心上，他还为的费劲大战一番呢。出乎预料的简单，看来就算实力差不多，每个怪物的战斗力也不全一样的。哈，哈，这就是你们说的可怕怪物！哎嘿，我夜神又没事，貌似还捞到一个宝箱，以为我们夜神是你们选手啊？遇到怪物直接就是干，杀了不就完事了？看到这么轻松杀了哥布林，龙国众人顿时欣喜若狂。那些外国民众乱带节奏，害他们白白担心半天。这哥布林根本就没什么战斗力，好不好？许多人的目光忍不住期待落在了宝箱上。叶凡之前也遇到过宝箱，但不是空的，就是些完全没用的东西。不知道这次的宝箱内会不会开出什么好东西？一众外国民众郁闷，看到龙国民众议论宝箱，纷纷嚷嚷，绝对是垃圾之类的话。而在双方的较劲中，叶凡已蹲下身，掀开了宝箱。刚打开，一阵光芒便骤然冲出，这动静明显不像是普通东西的样子。龙国民众直接乐疯，不愧他们叶神，好运连连啊！上午抓羊是浪费了点时间，但下午刚开场就又遇到了好东西，光芒呈现蓝色。品级明显不低，解说频道采集了各国的信息后，冰冰已将推断到的散发颜色不同，代表不同层级宝物的事普及给了民众。现如今出现的几种宝物光芒中，分别是白、绿、蓝三种，白色最差，蓝色最好。至于还有没有别的颜色，应该是有的，但还没国家选手遇到过。他们夜神随便开个宝箱，竟然就是目前出过最高级的，这运气也是没谁了。就是不知道是什么好东西。此时的叶凡也是分外好奇，微眯着眼。看向了箱子内，等看清楚后，叶凡错愕，忙拿了出来。箱子内
，竟然是一个卷着的卷轴，什么情况？地图还是什么？狐疑的野叶凡缓缓展开，垃圾，肯定是垃圾东西。八嘎，你们龙国选手抢我们八嘎国的东西还没归还，做什么梦呢？阿西吧，要是好东西，我把卷轴吃了。直播间里一众外国民众跳出，他们等了很久，期待了很久。这龙国选手没死不说，还在不断捞好处。他们国家选手才是最厉害的，绝不允许一直被这龙国选手压着。明明他们选手更努力，凭什么呀？许多的外国民众很不爽，相当相当不爽。尤其巴嘎国和斯密达国，还有之前过来找事被龙国民众嘲讽的漂亮国国民，叫嚣的最凶。当然，还有阿三国、枫叶国等一些老想着挑衅龙国的一些国家国民。在外国国民极度的目光中，卷轴缓缓展开，露出了里面的内容。卷轴上和刮刮卡似的。涂了一层涂层，叶凡小心翼翼刮开，渐渐显露出了四个大字“传送卷轴”。微眨着眼睛，叶凡好奇：“传送卷轴，让他换房间的，原来就是个切换房间的卷轴，我还以为什么好东西，果然很垃圾，很鸡肋，一点用都没有。还得是我大八嘎国刚刚得到了一个抗疲劳药水，喝了可以三天随意洞房，不知疲倦。我妖子国选手要去刚才龙国选手没去的那个房间了，预感有好东西。早就等着的各国民众。”立马狂发起了弹幕，传送卷轴而已，就这也配蓝色光芒吗？比他们想的差远了。许多人之前甚至觉得会是什么藏宝图或者特殊功效的东西，相比而言，传送卷轴显得很微不足道。龙国众人也有些郁闷，只是个传送卷轴吗？但也有人想到，传送卷轴关键时刻或许可以保命，遇到应付不了的危险和怪物，完全可以离开，其实也挺不错的。但随即又有人看到叶凡还没全部刮出来，会不会？不是普通的传送卷轴，在众人期待中，叶凡也发现了情况，又刮了几下，卷轴上的名字全部展现出来，赫然是指定传送卷轴，多了两个字，似乎好像有点不太一样。在众人惊疑之际，一道声音响起，介绍了指定传送卷轴的功能。指定传送卷轴可以根据各国国民对选手的仇恨值，自主选择传送去指定国家选手的房间。不知道对方实力的情况之前，慎用看到指定传送卷轴的能力，龙国众人忽然乐了。这卷轴挺有意思啊，有了这卷轴，就相当于有了个追踪器，可以立马降临打击。以他们夜神和他两位娇妻的实力，现在过去还不是随便收拾。直播间里刚刚还吵嚷的很凶的一众外国民众，齐刷刷闭嘴了。他们怕他们乱骂，把自己国家的仇恨值推上去，然后成为叶凡的目标。他们是看不惯叶凡，但却不得不承认，现在他们选手可能真打不过。那个各位外国的朋友们，你们怎么都不说话了？刚才看你们叫很凶啊！快出来，我们好好聊聊。八大国，听说你们选手又有好东西了。龙国众人乐呵呵调侃，心里暗爽不已。夜神的手气就是好，这哪是传送卷轴，是威慑卷轴，好不好？因为这张卷轴的存在，各国的国民都不敢再如之前嚣张，都得夹起尾巴来做人。许多外国民众郁闷吐血，但却不敢多说。他们已经看到卷轴上又出现了一行行小字，上面赫然是他们各国的仇恨值排名，而第一正是八大国，高达98分。第二是斯密达国9 3分，昨天叶凡杀了这两国家的选手，两国遭灾，正是最恨叶凡的时候。第三就是上午找事，结果反丢了脸，被龙国民众喷得漂亮国了。你们干什么？我们龙国是爱好和平的国家，怎能乱欺负人？叶凡，我劝你耗子尾之，别给我龙国招惹祸端。这叶凡不会真想用吧？其心可诛，我建议先把他家人抓起来。外国民众都闭嘴不敢多说的时候，一众二狗子和牧羊犬却又跳脱。龙国民众恼怒，这些家伙找死啊！被剥夺了国运奖励，竟然还不消停，难道要任由这些家伙闹下去？许多人怒气冲冲，如果不是实在找不到人，早上门开揍了。在龙国，许多人愤怒，二狗子和牧羊犬张狂的时候，国家这边已经开始了行动。许多人发的抹黑、诋毁叶凡和龙国的言论，已经超过了十条。即刻行动，立即抓捕，一个不落，取消我龙国国籍，全部驱逐出境。龙国国都的总指挥室中。军部元老对着眼前的显示屏下令，在命令下去后，各地的武警迅速出动，按着查处的地址，将一名名二狗子和牧羊犬都抓了起来。吃着他们龙国的饭，却一再诋毁为他们龙国在婚配世界拼搏的英雄，这才是真正的其心可诛。被破门抓了的时候，二狗子们和一众牧羊犬们是懵逼的，他们着实没想到上面这次竟然动真格，形势这么果断。许多人瞬间后悔，肠子几近悔青。错了，我们真的错了。我们不该向着小八嘎，求你们了，给我一次机会，就一次，我一定悔改。不敢了，我只是一时昏头，
，不要赶我出国啊！无数的二狗子和牧羊犬哭喊着，眼泪汪汪。他们此时才意识到，这次的事情到底有多严重。但也有许多嘴硬的，叫骂不断，很不服气。对这种家伙，武警们可不客气，早就恨得牙痒痒，直接胖揍一顿，强行遣送了出去。那些求饶的，一样没用，机会给过，不珍惜就得为自己行为负责。一直抹黑他们选手叶凡做出的贡献。悔过，怕也只是表面的悔过，还不如干脆点，直接清理出去。但凡不是真的过分，也不会到需要他们动手的地步。消息传开，龙国上下顿时欢呼雀跃。早就忍这些二狗子和牧羊犬很久了，不喜欢他们龙国，大可以出去啊。没必要一直说他们的夜神，没必要一直说这个国家好，那个国家好的。直播间里总算是不用再看到这些恶心他们的家伙了。无数的龙国民众在直播间或是茶余饭后，兴奋议论不断。其他发过诋毁的弹幕和评论，但不严重的，看着阵仗盾被吓着，再不敢胡乱狂喷叶凡，就连许多正常喷叶凡的，也愣是吓得不敢乱说。婚配游戏世界得到传送卷轴的叶凡，琢磨片刻，没急着动用。他感觉现在各国身上应该没多少好东西。昨天八嘎国那西瓜太郎刚给他送了不少好东西，现在就找去，不划算。起码等今天晚上再行动更划算一些。收起卷轴，叶凡寻找起房间内的大门。往别的房间探索而去，而在叶凡探索时候，妖子国的选手已经站在了之前叶凡没进去的那扇门前。房间内绝对好东西，绝对！你们龙国选手竟然没进去，等着后悔吧！我有预感，里面有紫色宝物，如果不是，拿我的腰子给大家助兴，把被驱逐的龙国兄弟姐妹们欢迎来我们腰子国。龙国直播间里，一众腰子国的民众跳出，准确点说，是腰子国北部瓦邦的。上次腰子国选手死了。北部受灾发生地震，这些家伙竟然没死绝，貌似还重操旧业。龙国的二狗子和牧羊犬们被龙国上面的手段镇住，外国这些家伙们却是不怕。妖子国民众跳出，直播间的其他国家家伙也都纷纷出面。只要能和龙国对着干，能让龙国众人不开心，这家伙就很乐意。滚蛋吧！我夜深不静的房间肯定有危险。妖子国，你们嘎腰子擅长比运气，也配和我夜神比？来来来，等着瞧，还紫色宝物。能活着出去都算你们厉害。龙国民众被逗笑，这些家伙闯就闯，老要带上他们。他们其实不想随便和这些外国的家伙们吵，可架不住这些家伙挑事啊。龙国的民众也不是那种挨打不还手的主，甭管到底咋样，还击就对了。最后，这妖子国选手死不死那是两码事，起码现在嘴上不能输，但心里众人还是希望。房间内没什么好东西，不然一会外国这群家伙抓住了小尾巴，他们想骂过就有不少难度了。许多龙国的民众微有些小紧张，心里暗暗祈祷着：他们夜神不静的房间应该没那么简单。在双方争吵时候，妖子国的选手坤沙已经推开了房间的门。房间内很安静，地上绿草如茵，给人感觉很不错。看着这优美的环境，坤沙脸上忍不住露出了笑容，悬着的心放回肚里。推门之前，他其实很紧张，生怕遇到危险，但似乎有些白担心了呢。坤沙笑呵呵进去，房间内的门自动关上。看到这幕。一众妖子国民众的心彻底放回肚里，再忍不住疯狂嘲讽起来：“龙国那些家伙们，不是说这房间危险吗？这哪里像是危险的样子？那个龙国的选手白白错过了好机会啊！房间内必然有好东西。”许多妖子国的民众一边嘲讽着龙国众人，一边催促坤沙赶快探索。龙国民众很郁闷，难道他们夜神真的错失了好机会？一些民众还想争辩，却有些有心无力，不知道该怎么还击。坤沙探索了会后，很快在房间中间不远处看到了一个散发金光的宝箱，金色的箱子竟然是金色的，之前见过的都是清一色的青铜宝箱，白银级别的都没出现，这里竟然有黄金宝箱，许多的妖子国民众狂喜了起来，他们妖子国要崛起，绝对要崛起，到时候等他们崛起，他们就嘎遍全世界所有人的腰子，嘎嘎发大财，哈哈，龙国的家伙们，没想到吧？没想到，都说有好东西了。有种从龙国选手手里抢了东西的感觉，真爽！龙国的选手知道肯定哭晕在厕所，气不气？龙国的小少爷们，你们若是来我们妖子国，我们就答应把黄金宝箱给你们选手。一众妖子国的民众欣喜若狂，颇有小人得志的感觉。龙国民众一个个脸都黑了，这特么的，这该是他们夜神的宝箱才对。难道说他们夜神真的错了？不要黄金宝箱，要了个青铜，青铜宝箱都能开出来蓝色。黄金宝箱那得开出来什么宝物？红色、金色，许多的龙国民众郁闷，唉声叹气起来。他们夜神终究是人，不是神啊
，也有遗漏的时候。八嘎国、斯密达国、漂亮国等眼红龙国的国家国民，都跟着疯狂嘲讽启龙国和叶凡，白白错过了好处。然而，就在各国都得意的时候，浑然没察觉，地面所有的青草齐刷刷歪倒向了左边。哈哈，宝箱，我的黄金宝箱！直播中，坤沙开心笑着扑在了宝箱上面。就在此刻，已经有了苗头的狂风忽然一下加大，风声呼啸。呜咽如鬼哭狼嚎，强大的劲风吹得坤沙瞬间清醒了些，疑惑看去。呜呜，呜咽的狂风此时此刻还在疯狂加大，短短片刻就提升了好几个级别。坤沙惊恐发现，他身体竟然被吹得有种不受控制、要拔地而起的感觉。但这时候，坤沙依旧不忘抱着宝箱，不想丢弃。又是几秒后，狂风已经到了一种无法想象的地步，抱着宝箱的坤沙直接尖叫着被卷上了天，瞬间化作一个小点。一切发生太快。直播间里才堪堪反应过来，颇有些郁闷的龙国民众短暂微愣，再忍不住大笑出声：“黄金宝箱，最好的宝物，有这个命拿，有这个命享受吗？难怪他们的夜神不进来，这进来怕是就和这妖子国选手一样完蛋了。”可笑这些妖子国的家伙，竟然还觉得捡了便宜，抢着送死还差不多，还得是他们夜神，真的神了，这都能预感到。黄金宝箱，啧啧，羡慕的我都飞上天了。我们夜神会羡慕，哈哈，是是是，我们夜神很羡慕，真以为我夜神不要的东西那么好拿啊？不出意外，惩罚要降临了，妖子国的家伙们，你们还好吗？龙国民众一个个扬眉吐气，开心还击着，很多溜去了妖子国直播间。刚过来的时候，众人就听到了妖子国选手死亡的声音。妖子国选手坤沙死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕，惩罚八级台风，随机抽取一座妖子国城市降临。十分钟后，将重新选择新的选手进入婚配世界。本就开心的龙国民众顿时笑喷，解气，太解气了！让这些家伙没事再跑去他们那阴阳怪气，这下后悔了吧？宣布完后，画面一会就切换到了一座妖子国城市中。呼啸的狂风席卷，城市内无数房屋被拔起，城市毁坏严重，到处是来不及躲闪、被卷上天惨死的人。乐呵，看了会的龙国民众心满意足回去看起叶凡的直播。此时的叶凡在房间内走了会后，已经看到了一扇闭着的普通门。再看去时候，门上的信息自动浮现。看了眼，叶凡嘴角忍不住微抽，无奈摇了摇头，果断反方向走去。这房间就离谱，进去他清白不保啊！看了门上的信息，叶凡想都不想离开。这次提示的信息里，里面有一群无动不入、性情淫邪、身高两米多的男性野蛮人大喊：“进去非得被摧残的千朵万朵菊花开，悲催可怜，被蹂躏死。”叶凡没想到这婚配世界竟然还有这种可怕的房间，也不知道哪个国家的选手会遭遇这种悲惨待遇。出了妖子国的事情，龙国直播间此刻一众外国民众都很沉默。龙国选手太悬了，竟然一次次避过了危机，这让他们不得不怀疑是不是开了外挂什么的。可这是天降的婚配游戏世界啊，他们各国都没搞清楚怎么回事，哪来什么外挂？许多人想不通，只能将原因归结到了叶凡有狗屎运在身的缘故。毕竟叶凡虽然时不时避开一些门，却是实实在在遭遇过怪物之前，面对那个小矮人更是差点没打过，又不是很像开了挂的样子。我夜神不进这个房间，肯定是有原因的。打一包辣条的赌，这房间绝对危险。谁说只有女人有第六感？我夜神的第六感很准。龙国众人看着直播，饶有兴致点评着。这一路下来，叶凡有惊无险，众人越发出奇的信任了起来。之前那黄金宝箱房间已经很好的验证了，他们夜神不进必有缘由。不信邪非要进去，那是自找死路。叶凡花了不短的时间去了另一扇门前。今天他运气似乎有点倒霉，房间内的信息中提示里面有数万只杀人蜂，进去会痛不欲生而死。门前站了会，叶凡郁闷绕路，他忽然很想用掉那张纸点传送卷轴，但想了想，还是放弃了。且先忍忍，只要八嘎国选手能熬住，他收获会更大。拿到卷轴，知道用法后，叶凡就决定了对谁下手。那妥妥的必须小八嘎啊！有对付小八嘎的机会，焉有不出手的道理？和叶凡不一样，今天的八嘎国选手一夜五次狼，运气却是挺不错。看了叶凡直播后，后面进去的选手都变聪明了，他们不会急着进，而是会先在门边闻一闻，或者听听里面动静才会选择。感觉到不对劲，有些人便会毫不犹豫选择离开。还别说，这么一来，各国选手存活率倒是提升了不少。八嘎国选手一夜五次狼就是其中的幸运之一。一早上的辛勤努力，加上下午也运气不错。已经接连搞到几件好东西，就连家园也在捡到一张升级卡后，升级成了宽阔的石屋。而就在前不久
，这家伙还有捡到一顶绿帽子头盔。这绿帽子头盔戴在头上，竟然可以短时间提升力量。一夜五次郎在下一个房间遭遇一头狼，一拳头砸死后，就彻底戴上了这绿帽。本来因为是绿帽，他还有点排斥，体会过好处后，却是爱上了这种感觉。一夜五次郎牛逼，天佑我八嘎国。斯米达的棒子竟然遇到婚配房了，洞房的挺不错的美少女必须抢来。小小阿三也配与我八嘎国比？趴着，龙国那个懦夫选手。好几个房间没进，浪费了许多时间。有希变强，快快变强！一夜五次郎去宰了那个龙国的小渣渣。八嘎国直播间，一众八嘎国的小鬼子看直播看得很开心。不管换了哪个国家，选手一直捞好处，民众肯定都兴奋。这些小鬼子甚至忘了叶凡手中的传送卷轴，又开始议论着叶凡，开喷起来。龙国众人恼怒，这些小鬼子选手捞了点好处，又有点飘了呀。但看着还在转圈找另一扇门的叶凡。龙国众人着实郁闷。说真的，这一个多小时，他们夜神确实没啥进展，除了早上抓了群羊，下午捞了张卷轴，其他时间就在一直转圈。明明看到了门，却是都不进去。在众人郁闷时候，叶凡已经找到了这房间内最后一扇能进的门前。门是普通门，上面浮现着里面的信息：普通房。门里面住了一群哥布林，他们仇视人类，可以尝试悄悄绕出去，切记别乱招惹，因为你可能会被群殴，被发现跑就对了。看着门上的信息，叶凡微眨着眼睛，虽然也不是很理想，但比另外两个必死的无疑要好。唯一让他郁闷的是门上面没提示有好处。揉了揉额头，叶凡还是决定踏入。打架他或许打不过，但跑路他还是很擅长的。我们夜神终于要选择房间进了，不知道会遭遇什么。看到叶凡走到了门边，冰冰脸上微露出了笑容。之前看着叶凡一直转圈，他都不知道怎么解说了。历代圣贤庇佑。房间内绝对没危险，大家信我，大卫老师总没错。老教授大卫顿也起了兴致，又开始下意识断言：“绕了三个门，这个肯定没事，甚至说不定还有好处。”龙国民众听着解说，莫名全都紧张期待起来。现在各国直播间动不动就带上他们，都说他们龙国的选手已废。龙国民众迫切需要叶凡捞点好处，他们好骂回去。很快，在叶凡走了会后，众人就看到了房间内的帐篷，顿时欣喜若狂。果然有好处，快快快！夜神，赶紧冲，再去找宝箱。但叶凡眼神闪烁，眺望了会后，却是选择了绕路。刚才叶凡激活了他洞房纯白精灵后，得到的精灵之眼视眼在瞬间增加许多。他清楚看到，在那个帐篷后面的林中，还有一些隐藏不起眼的帐篷，里面极有可能也有哥布林。他要过去了，非得被现在就追着跑。没好处，他才不会无缘无故招惹。搞什么？我夜神怎么走了？去找宝箱，找宝箱啊！夜神，你哪根筋打错了？这不像我夜神的行事风格啊，不要好处！龙国民众都傻眼，好不郁闷。他们还指望叶凡捞点好处，他们好去各国直播间炫耀呢。龙国这选手果然懦夫。我漂亮国选手又遇到婚配房了，给力！看这环境，我怎么感觉我猴子国的选手好像也进这个房间了？龙国直播间无数跑来观看的外国民众跳出来嘲讽，顾不得和这些家伙斗嘴，龙国许多民众溜去了漂亮国和猴子国的直播间。漂亮国又婚配，猴子国的选手也到他们夜神这个房间了。大批的龙国国民涌入了两国直播间。漂亮国这边，此时的漂亮国选手乔治正站在一扇婚配房门前，他犹豫要不要进去。上午时候，他刚被他那野蛮人妻子薅了一顿，并说晚上要继续薅他。这要是再找个妻子，能应付得过来吗？咬了咬牙，乔治豁了出去。或许这个妻子能镇住那个野蛮人，也不一定放着奖励在前，哪有不要的道理？走上前，乔治推开了门，龙国民众顿时微有些紧张起来，一个个心里默念：“可千万别是他们夜神的雷姆。”房间内一片冰天雪地，天空飘着雪花，呼啸的寒风呜咽刮过，一副冬天之景。乔治被冻得打了个哆嗦，小心的四处看着，心中忐忑而紧张。他不知道他遭遇的这个美少女具体怎么回事。往前走了会，就在乔治冻得都有些怀疑人生的时候，冰雪之中一道身影走来。看到那道身影，龙国民众顿时乐了。这次的乔治没那种好运气，他遭遇的赫然是一个满身白色毛发、好似白猿般的女人。脸蛋虽然不错，但架不住那一身的白毛和五大三粗的体格啊！本有些期待的乔治，整个人呆在原地，直接妈了，笑死！一直遭遇婚配房，未必是好事。也就我夜神能连续遭遇两个美少女了。漂亮国，你们想啥？快快快！漂亮国，让你们选手洞房，我们瓜子板凳矿泉水一备好。龙国民众乐呵呵调侃，发起弹幕。虽然他们夜神现在的举止也让他们云里雾里
，但比这漂亮国选手无疑强了许多。本期带着的一众漂亮国民众差点吐血。碧池法克，搞什么啊？怎么是这么一个女人？这让他们的乔治怎么加强？老公，是你吗？终于等到你，快，人家要亲亲抱抱，举高高。满身白毛，如白猿般的女人嚷嚷着，兴奋跑来。那庞大体格、跑起路来震的地面隆隆直响。乔治的脸色顿时吓得惨白。恭喜漂亮国选手乔治进入婚配房，和白猿族的白闪闪结为夫妻，成功完成仪式。选手和对应国家即可得到相应奖励。别，别过来，我抱不动。听着婚配世界的提示音，看着身后镜头早关闭的房间，乔治快哭了。白闪闪却是不理会，跑上前来：“没关系，老公，我说的是人家抱你。”乔治嘴角抽搐着，还不等说什么，就被白闪闪毛茸茸的双手举起。巴巴照着脸上就是几口，白闪闪脸蛋不错，但整张脸偏大，尤其嘴更大。这几口亲下来，乔治脸上都是口水，乔治想死的心都有了。直播间看着的龙国民众笑喷，漂亮国民众气的双目激进喷火。洞房，走，老公，快，洞房！兴奋的白闪闪眼露期待，放下了乔治。乔治嘴角抽搐着，这女人这身材尺寸明显和她不配套，这是想让她牙签脚大钢是吧？等，稍等。我已经有一个妻子了，我先商量商量。嘴上应着，乔治却忙召唤了家园，跑进去找他的野蛮人妻子。对比了白闪闪，他忽然感觉这野蛮人还不错。跑进来的乔治忙向野蛮人妻子求助，表示外面有个女人想强行非礼他。乔治本意是想让两人两败俱伤，他趁机摆脱跑路，但最后乔治却失望了。野蛮人妻子出去和白闪闪聊了几句，竟然一起回来了。乔治傻眼，什么情况？搞什么？自己进的婚配房，自己选的妻子，想不要就不要。你想什么？竟然还敢撒谎！闪闪妹妹，交给你了。野蛮人妻子冷冷看了眼乔治，眼中满是鄙视。还不等乔治说什么，白闪闪已经兴奋冲来，拽着乔治就进了屋。很快，房间内传来乔治绝望的哭喊声：“不要啊！他不要和这种满身毛的丑女洞房！”哦，上帝，救救他吧！龙国民众听着乔治悲惨的呼声，差点饿死。虽然漂亮国会得到奖励。但看着真的很解气。调侃了会后，看到一时半会结束不了，龙国众人溜走。而猴子国直播间这边，一众民众仔细对比了一番后，发现猴子国选手还真和叶凡进了同一个房间。只不过猴子国选手沙棘是从另一扇进来的，暂时还不会和叶凡碰到一起。沙棘进来比叶凡略微，还在打量环境。看了会后，他往前行去，一会后和叶凡一样，看到了哥布林的帐篷。沙棘看不到隐藏提示。做出了和叶凡截然相反的选择，走向了帐篷。既然是探索，看到房间内有帐篷，那必须去看看啊，说不定里面有宝物呢。看着奔着帐篷而去的沙棘，猴子国的众人兴奋连连，还得是他猴子国的勇士比龙国那怂蛋强多了。龙国那选手就是运气好，遭遇了两次婚配房，抢先一步便强了些而已。放着可能有宝物的帐篷，怎能不去探索？许多的猴子国民众自己直播间发弹幕还不罢休，跑来了龙国这边。猴子国。一直对龙国不是很感冒，曾经还和龙国闹过，被收拾了一顿才变乖了些。但两国关系到现在都不怎么好，现在有这种喷龙国的机会，他们当然不会错过。我们的选手准备去拿宝箱了，龙国的小仔仔们，你们等着羡慕吧。你们那选手也配为夜神？我看就是个软蛋，给我们的沙棘提鞋都不配。我们的沙棘肯定会开出好东西，到时候顺便再把你们龙国选手干掉。哈哈哈哈！猴子国的一众猴子们得意跳脱。那不知天高地厚的模样，气得龙国众人牙痒痒。随便跳出来的家伙，就想对付他们夜神，做啥梦啊？斯密达国和巴嘎国昨天那两个选手，不就是想找他们夜神麻烦，最后死得老惨了？这猴子国的选手非要寻死，死了这些猴子国的家伙，别嚷就是。就算真有宝箱，真有宝物，难道他夜神和他的两位娇妻都吃素的不成？龙国众人鄙夷无比，心里相当相当不爽。等了十几分钟后，沙棘已经到了帐篷附近。而此时，另一边的叶凡已经绕开了拦路的帐篷，继续往前，准备去寻找房间内其他门。猴子国的狂妄无知，着实让龙国众人无语。就算这猴子国的选手真捞到什么好处，想对付他们夜神也不是那么容易。宝箱内的东西是不错，但绝不会太逆天。好处往往伴随着风险，真有好宝物，也得有那个命拿到才行。这游戏既然是婚配游戏，绝对是婚配为主，想看开箱子一步登天，想什么呢？但自大愚蠢的猴子国众人显然没这么认为，叫嚣的更起劲了，大有一副他们选手杀级已经真的杀了叶凡的架势。龙国众人气不过，和这些猴子国的选手不断吵着。而此刻，杀级已经摸到了帐篷边。
。这家伙是胆子大，但并不是傻。快到近前的时候，沙吉忽然留意到，并不止一顶帐篷，附近的草丛里竟然还有几顶。沙吉一时间停在原地，琢磨起会不会有危险，万一有怪物闹出动静，其他帐篷内的必定冲出来，他将陷于危险之地。沙吉还略微有点脑子，但猴子国没脑子的却很多，许多的民众。游子嚷嚷着：“杀急，冲！宝物在里面等着你，愣着干什么？”这次也是青铜宝箱，先进一个里面拿奖励，其他就可以轻松搞定了。别愣着呀，杀急！让懦弱的龙国看到我们猴子国猛士的勇气。看着这些猴子国蠢猴子们叫嚣的话，龙国民众差点乐死。难怪以前赶旅他们龙国的虎须太愚蠢、太自大了，真以为怪物都是吃素的，碰上个厉害的，死都不知道怎么死。这些天死在婚配游戏世界的还少。和这些愚蠢的猴子吵，实在影响他们的智商。一众龙国民众好笑不已，倒要看看猴子国选手拿什么拿好处。而就在杀级迟疑之际，旁边的帐篷内却是有了动静。一名暗绿色皮肤、满脸丑陋狰狞的哥布林，提着满是尖刺的狼牙棒走出。看到杀级，哥布林愣了下后，顿时喊叫起来：“哦，天哪！竟然有愚蠢的人类潜入到我们这里了！兄弟们，快出来！”这一声下去，周围的其他帐篷。和他身后的帐篷内顿时有了动静，一顶顶帐篷的门帘被掀开，无数的哥布林气势汹汹跑出。光是一个里面就藏了七八个，这加起来足有五六十个。沙吉当场傻了，他还以为有好处，却没想到会遇到这么多的怪物。哥布林还不蠢到家的他没应战，二话不说转身就跑。一样傻掉的还有此时不断和龙国众人叫嚣的猴子国众人。不对啊，不科学啊，不应该啊！龙国选手之前遇到帐篷。碰到的就一个怪物，他们选手为什么遇到了这么多？许多的猴子国民众呆滞着，有种被噎住的感觉，憋得很难受。但马上他们就顾不得，提心吊胆起来，嚷嚷着让沙吉跑快点。猴子们，醒醒，快去拿你们的宝箱！快去快去！不是还要拿宝箱吗？跑什么呀？笑死我了！这群猴子国的猴子是来搞笑的吗？这智商拿什么对付我们夜神？难怪我们夜神绕开，肯定是看出了不对劲，看着画风大变。开始担心起来的猴子国众人、龙国民众差点笑死，一个两个的都要跑出来质疑他们夜神的判断。他们夜神怎么也是近来一直活到现在的人，差劲的话早死了。这些猴子国选手不是自大吗？这一下怎么不继续嚷了？我们选手这是试探，是在引走这些怪物。住口！你们龙国选手就是懦夫，我们选手还会绕回来的。今天杀定你们龙国的选手了，等着瞧！猴子国众人被刺激，顿时又嘴硬起来。龙国民众差点笑死。这些猴子都这样了，还死不承认，那就等着看好了，看怎么对付他们夜神。在龙国众人注视中，沙吉撒腿狂奔，跑的样子别提多狼狈。但这家伙毕竟是猴子国的，跑起来还挺快。杀杀呀！别放跑这个愚蠢的家伙！追上他，剁了他的头颅，摘下来当球踢。你个蠢货，都剁碎了还怎么踢？我看还是吃他的脑子算了。身后一众哥布林紧追，提着棍子，嘴里骂声不断。看这些哥布林怒气冲冲的架势和嘴里凶狠的话，被追上的后果可想而知。唯一庆幸的是，这些哥布林跑得没那么快。跑了几分钟后，沙吉就甩开了这些哥布林，找个地方躲藏起来。正如一众猴子国的猴子所说，这家伙沉思片刻后，竟然不死心，打算去帐篷找宝物。此举倒是没什么问题，但总给人一种掂不清自己斤两的感觉。猴子国选手还没婚配过，其他东西是得到了些，但属性满打满算也就各加持了几点。这些哥布林人这么多，被围住绝对完蛋。怎么听到好像有什么动静？此时房间另一边，叶凡皱了皱眉头，他悄悄绕来，并没惊动帐篷内那些哥布林。是哥布林自己闹腾，还是说出了什么事？叶凡眼神微闪着，警惕起来，他担心会出些什么意外。但信息里提示，遇到哥布林跑就可以。叶凡倒也没太担心。许多龙国民众留意到了叶凡的举动，忽然间意识到了什么：那个猴子国愚蠢的傻猴子选手。不会牵连他们夜神吧？众人不禁莫名有些担心，气得大骂起沙吉和猴子国民众。这要害的他们夜神出什么事？活剐了这些猴子都不过分。另一边，沙吉决定了返回去找宝物后，便迅速行动。他躲在一棵树后，看到哥布林还在气冲冲到处找他。沙吉知道时间宝贵，悄悄绕开，绕了个圈，往帐篷方向赶去。正和龙国众人吵着的猴子国民众顿又兴奋了，他们的沙吉轻松逃脱了追杀不说。第一时间就想到绕回去找宝物，这聪明的脑袋瓜必须满分。沙吉这孩子打小看着就聪明，我们说找到宝物就一定能找到宝物。龙国的蠢蛋们，睁大你们的眼睛看着，还得是我们的沙吉
：“龙国，你们的选手洗干净脖子了没有？”猴子国的猴子们洋洋得意着，依旧是那么的自大不可一世。龙国众人怒火中烧，当年怎么就磨灭了这群该死的猴子？不被狠狠扇两巴掌，不开心是吗？但看到沙棘竟然真到了帐篷附近，里面似乎没胳膊灵后，龙国众人脸色顿时难看了。这猴子国的家伙不会真找到什么宝物吧？没找到这些猴子国的家伙们都这么嚣张，这要找到了。不得蹬鼻子上脸上天啊！在龙国众人微有些难看的面色中，沙棘小心掀开了一顶帐篷的帘子。猴子国直播间，无数龙国民众的目光都在紧盯着眼前的青绿色帐篷，许多人心里默默念叨着、祈祷着。猴子国的猴子已经够嚣张了，他们真的不想这些家伙得到好处。在帘子掀起的那一刻，龙国民众的目光刷一下齐齐看向了里面。等看清，脸色皆都忍不住变化。房间内虽然没什么青铜宝箱，却有一个木质箱子。关键是这箱子很大，非常大，哈哈哈哈！我就说有好处，龙国的家伙们让你们失望了呢，肯定是好东西。沙棘快快打开，便强去砍下龙国选手的狗头。龙国的小弱鸡们就问你们气不气？一众猴子国的猴子也在紧盯着直播画面，看到里面有个大箱子，顿时再忍不住，得意狂发起了弹幕。就算东西差点，这么大的箱子还是很划算的。许多猴子国的民众。已经坐上了他们选手不断变强的美梦，到时候宰了龙国选手，让灾难降临龙国，气死这些龙国的家伙们！龙国那大片的疆土，龙国不配拥有，得是他们猴子国的才对。一众猴子国的猴子们美滋滋，越想越开心。龙国民众愤怒，看着越来越离谱的弹幕，钢牙差点咬碎。这些猴子们欠大逼都收拾啊，还想干嘛？许多人看着直播里的画面，脸色难看无比，甚至一些人难免质疑起了叶凡。他们的夜神绕过了帐篷，难道说选择错了吗？看到有箱子后，猴子国选手沙棘是很兴奋的，他没再考虑那么多，急忙进了帐篷，满是期待的将箱子掀开。但下一刻，沙棘傻眼了，宝物，宝物呢？愣了片刻，他忙在箱子里翻找起来，一件件的东西被甩出来，可里面不是臭袜子，就是破裤衩，要么就是鞋子和不知道多久没洗的衣服。沙棘这一翻腾，臭味冲起，熏得急忙一下合住。怎么会是这些？这些该死的丑陋哥布林将不穿的臭东西塞箱子里干嘛？沙棘郁闷，差点吐血。看过帐篷内其他地方，除了地上铺的一些干草，就再没其他东西。啊，这这是宝物！紧张死我了，还以为猴子们要起飞了。哈哈，笑死！猴子们，快让你们的选手把宝物搬他家园去。本景悬着一颗新的一众龙国民众，心放回肚子里，差点乐死。就说哪有那么多宝物，这里就好几顶帐篷，他们夜神那边还好多顶。都有宝物那不发达了，事实证明，他们想的有点多，还得是他们夜神啊。他们夜神除了不想惹不必要的麻烦，肯定是猜到了不合常理，宝物不会那么多才会放弃。懵逼的一众猴子国民众气得和龙国众人吵起，还有好几顶帐篷呢。这些家伙结果没出来，竟然就开始嘲笑他们。龙国众人却是不这么认为，如果真有，必然会有哥布林留下守护，但貌似并没守护者。这时，不死心的沙棘出了帐篷。转向了旁边其他几顶，挨个找完，却哪有什么青铜箱子，清一色的木箱子，除了那些杂物还是杂物，压根没什么好东西。沙棘抓狂，不给好处，整这么多帐篷和怪物在这干嘛？这不是误导人吗？愚蠢的人类在这里，快来抓他！他偷我们的臭袜子。这时没找到沙棘后，哥布林已经返回，看到帐篷内被动过的木箱，一名哥布林吼了起来，双目几近喷火。其他走得慢的哥布林顿时怒吼着跑回来，杀向沙棘。本就郁闷的沙棘差点吐血出来。这些该死的哥布林说啥？他偷臭袜子，他要这些家伙的臭袜子做什么？郁闷的沙棘一边咒骂着，一边跑远。他还骂我们兄弟们：“追追追，绝不罢休！我要摘了他的担子，塞他眼珠子里！”怒气冲冲的哥布林一个个彻底被激怒，速度比刚才竟然提升许多。此时直播间里，龙国民众差点笑死，尤其哥布林说沙棘偷他们臭袜子时候，更是笑的眼泪都出来了。太对了。说的太对了，猴子国选手就是去偷臭袜子的，哈哈！猴子们，你们那么缺袜子吗？我们龙国很多，捐你们点。傻猴子们，不用偷，穿过的袜子我们龙国免费送你们。收袜子，臭袜子，一人出一双，就是十几一双，够猴子们用很久。这宝物档次真高，猴子们，你们眼光可以啊！龙国民众狂刷着弹幕，语气间满是揶揄的味道。这些傻猴子们不知道有没被气死，宝物就是臭袜子的话。那随便什么都可以是宝物了，让猴子国选手拿这去对付他们夜神，是想把他们夜神臭晕吗？可恶啊！不许说。
不许说我们，龙国的家伙们，你们过分了，我们不稀罕你们的臭袜子。别小看我们的选手，他肯定能得到宝物，肯定。气炸的猴子国民众抓狂至极，他们猴子国再差，还不会差到连袜子都穿不起。不就是他们说过要杀龙国选手们吗？这些家伙们真小气。不对，出意外了。此时，另一边的叶凡听着又隐隐传来的声音，眉头皱起，他敢肯定。定然是出了什么他不知道的事。如果是哥布林自己整出的还好，就怕有其他选手进来，惹到哥布林再乱跑，很容易将他这边的也惊动。沉思着的叶凡快步往前走去，他打算尽快离开这个房间。房间不大，但也不小。十几分钟后，叶凡有惊无险避开一些哥布林，终于看到了前方的门。如同叶凡预料那样，很多哥布林听到后都出了帐篷，在外面看着动静传来的方向，躲开的难度大了不少。只要一不小心，就有被发现的可能。看到出现的门，叶凡越发小心了些，时不时瞅向周围那些暂时还没留意他的哥布林。可有时候，有些事情不是想避开就避开的。喊叫声从左面方向快速接近，一道人影在前面飞奔，后面追着一众杀气腾腾、喊着要打要杀的哥布林。逃跑了半天的沙棘心里渐渐绝望，以为要这么交代，他的体力已经快到了极限。这十几分钟，他不说全力狂奔，但跑得也不慢，消耗很大。不是强烈的求生欲支撑着他继续跑，早被追上了。他清楚，这么下去必死。就在这时，沙吉却看到前方不远处竟然有一道人影。再三确认没错，沙吉欣喜若狂，确实是可他一模一样的人，不是什么怪物。大兄弟，救命啊！我是猴子国的选手，救了我，我们猴子国会好好报答你们的。沙吉一边吼着，一边往叶凡这边冲来。此时的叶凡刚小心绕过几顶哥布林的帐篷。正准备悄悄继续往前潜伏，沙吉这一吼直接让叶凡暴露了。无数的哥布林目光从沙吉的方向收回，四处一转乱扫后，很快就发现了叶凡。人类是可恶的人类，竟然还有一个兄弟们，糙家伙！一名脸上有道刀疤的哥布林吼了声，转身回帐篷，迅速提上了他的狼牙棒，直奔叶凡。身后其他拿了武器的哥布林紧随其后杀了来。我，该死的蠢猴子，吼你妈逼啊！叶凡气得大骂，眼看就要过去了，却不得不面对围追堵截，心里怎能爽？他甚至恨不能过去将猴子国那家伙的脸按在地上，狠狠摩擦。报答，指望猴子国报答？这猴子国忘恩负义，当年就背刺过他龙国，指望这些家伙报答，还不如指望母猪上树。叶凡气恼想着，动作却是不慢，迅速撒腿开溜。卧槽，真牵连我叶神了！你们这群该死的猴子，有本事招惹怪物，那就有本事别跑啊！真想痛扁这些猴子一顿！前面还有哥布林的帐篷，我夜神不好直接冲过去。看到叶凡惨遭牵连，龙国众人愤怒起来。这猴子国的愚蠢选手，为了一些破袜子烂裤衩，被满房间追杀，没十年脑血栓干不出这事。众人愤怒之余，马上留意到了叶凡现在面临的处境。此时的叶凡离前面的门还有两百多米的距离，而在前方百多米处，正好有十来顶哥布林的帐篷。叶凡被发现，这些哥布林也留意到动静，围拢过来。大家不必过于担心，我夜神的速度很快，他还有一个加快速度的技能，没那么容易死。在龙国众人担心时候，主持人彬彬安慰。从猴子国选手被追着满房间乱窜开始，他就预感到了叶凡会被牵连。但彬彬很相信，相信叶凡必然可以化险为夷。这是他们的夜神，是他龙国的希望。之前的危机，他们夜神都一次次化解，这次必然也不例外。我也这么觉得，叶凡必定能平安离去。我以我清北教授的职称担保。老教授大卫也咬牙豁了出去。之前他说这房间没危险，有点被打脸，必须弥补回来。他们的叶凡选手吉人天相，小小猴子国的猴子选手也想害他们做梦。听到两人鼓励，龙国众人使劲点着头，神色坚定。他们的夜神还没婚配足够的美少女，没给他们龙国带来足够多的国运奖励，才不会有事。看着龙国众人团结一心，力挺叶凡的评论，很多外国民不干了，妄图离间，让龙国众人生气。尤其一众猴子国的，简直和疯狗似的。我们的杀级出世，你们也别想好过，给我们杀级陪葬吧！该死的龙国选手，都怪你们！不救我们杀级，那就一起死！龙国民众被逗笑，这些猴子国的蠢猴子，明明是他们选手自己乱来，关他们什么事？之前还嚷着要杀他们的夜神，现在又怪他们夜神不救，救个锤子啊！救他们夜神凭什么救？没过去亲自打死就不错了，还想拉他们夜神垫背，做梦！气愤的龙国众人怒骂着一众猴子国的傻猴子们，而婚配游戏世界看到叶凡并没救他，反而往别处跑后，沙吉怒了：“叫你呢
，听不见吗？站住！你给我站住！沙吉怒吼着，一副叶凡必须听他话的模样。龙国的家伙，你给我停下！信不信我死了？我猴子国大军入侵你龙国，把你龙国的滇城抢了！听着沙吉的声音，正打算往右边多个圈，把胳膊拧拧开些，再往前面赶的叶凡身子顿了顿，他改变了主意，他不想直接离开了。这猴子国的选手说要入侵他龙国。叶凡怎么也是个热血男，瞬间怒了。一帮子没开化的猴子，妥妥白眼狼，还想入侵他龙国，岂有此理！他龙国不用大军出动，只需滇、桂两省出军，就可踏平这些猴子，还想染指他们的滇城，做什么狗屎梦呢？叶凡方向一转，反朝着沙棘的方向跑了去，身后一众嗷嗷吼着的胳膊灵紧追，大有一副要将叶凡剁为肉泥的架势。此时的龙国直播间，众人也被沙棘的话气得不轻。这些猴子真的太自大。太狂妄了！他龙国上千万平方公里的领土，人口十几个亿，小小猴子国，两个大逼都直接扇死，还敢在他龙国面前叫嚣？看到叶凡忽然改变主意后，许多人怒吼起来：“干得漂亮！不是让我叶神过去吗？我叶神还真就过去了！踏平，踏平猴子国，灭了这些该死的白眼狼猴子！来来来，小猴子你们过来，我跪地狼兵出征，寸草不生！我滇军申请出战，小小猴子也敢狂妄！”直播间里。弹幕和评论满天飞，无数的龙国民众怒火在燃烧，在沸腾。尤其被沙棘提到的滇省和与猴子国相邻的贵省民众，更是怒火冲天。这些猴子，小区他们两省无人不成，来就来，怕你们不成？你们的选手还不是乖乖去救我们选手了？哈哈哈！我猴子国无敌，不服就打我们，来啊，打死我们！猴子国的民众并不服气，嘴很硬。龙国众人被逗笑，说这些猴子蠢，真没说错。他们夜神是因为害怕去救猴子国选手，这明显是他们夜神愤怒了，想把哥布林给引过去，然后自己跑路。许多龙国民众撇着嘴，坐等看戏，同时也有些担心起了叶凡。他们相信叶凡，但一旦哥布林完成合围，想杀出去挺难。在所有人的注视中，叶凡带着哥布林逐渐向着沙棘的方向赶去。叶凡没全速跑，不紧不慢，确定哥布林全都跟了来，要么不坑，要坑他就坑死这猴子国选手。从跑路的姿势和速度判断，叶凡已然看出沙棘快到了极限。就算他不坑，一会也必定耗尽体力而亡。但不坑死这家伙，叶凡真的很不爽。哈哈，快救我！放心，救了我，我们就不攻你们滇城了。沙棘见到叶凡过来，开心笑起来。和其他愚蠢的猴子国的猴子一样，他以为叶凡是来帮他的。叶凡被逗笑，今天不给这些猴子上一课，这些猴子怕是都不知道脑子该怎么用。没多会。双方的距离就拉近到了几十米，身后的哥布林面目狰狞，杀气腾腾。沙棘渐渐感觉到了些不对劲，急得催促：“你跑快点啊，过来背上我，往前面那扇门那里跑。”叶凡更乐了，还让他背，给这家伙脸了是不？又拉近些后，叶凡速度方才加快，猛然窜了出去。沙棘脸上顿时露出喜色，还以为叶凡是来救他的。我背你妈批啊！你是我儿子还是怎么？小小猴子国也妄想来我龙国闹？叶凡窜到近前，骂声中飞起，照着沙棘脸上便是一脚。沙棘始料未及，直接被踹的往身后的哥布林群里倒飞而去。踹完的叶凡却是毫不停留，风铃祝福发动，在身后的哥布林追来前，一溜烟窜了个没影。只是十来秒的时间，就窜到了两百米外的门边。短跑冠军来了，都得跪着唱征服。门旁边，叶凡赶来时候，一行隐藏信息快速浮现而出：“还得是我叶神，笑死我了。”这一脚真解气猴子国那傻子选手，真以为我叶神是去救他的？我就说叶神不会有事，这跑路的姿势太帅了。看到叶凡冲上去踹翻了沙棘，早就期待着的龙国众人再忍不住大笑出声，狂发起弹幕。刚才看到猴子国那群不知天高地厚的猴子的评论，他们真的想打人，连自己什么实力都搞不清楚，就叫嚣他们龙国，简直就是个笑话，还一副命令语气让他们叶神救，想让他们叶神背，做啥梦呢？混蛋！该死的龙国选手，你干什么？竟然踹我们伟大的沙棘！龙国选手，你完蛋了，真的要完蛋了！你们这些丑鬼哥布林，敢动我们选手！无数的猴子国民众惊怒，怒吼着。他们也以为叶凡会救他们选手，有些始料未及。哥布林显然不会惯着这些猴子国的猴子。被撞翻的哥布林爬起来后，怒吼着马上出手。沙棘不等爬起，就被一根根狼牙棒砸在了身上。那满是尖刺的棒子，一砸一排血窟窿。短短片刻。沙棘就被砸得血肉模糊，死的不能再死。该死的人类，偷我们臭袜子，打死算便宜你了！一众哥布林犹自不解气，气呼呼说道。龙国民众看得本就开心，听着哥布林的话更乐呵了。
，忽然感觉这些胳膊林好像也不再那么丑陋，还有点可爱。猴子国选手杀级死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕。惩罚入侵的胳膊林随机抽取一座猴子国城市降临，十分钟后将重新选择新的选手进入婚配世界。杀级一死，冷冰冰的婚配世界提示音顿时响彻猴子国直播间。和之前各国的惩罚不太一样。这次竟然是什么哥布林入侵？龙国众人忙切换去猴子国直播间，就见一名名哥布林忽然出现在了猴子国的都城胡明城。这些哥布林个个手提狼牙棒，密密麻麻，足有数百万。进攻！随着为首一名哥布林下令，百万哥布林大军直扑胡明城。猴子国来不及反应，一会大半城市就被占领。反应过来的猴子国反击，却发现那些热武器威力大点的都失效了，而威力小点的。压根奈何不得哥布林大军，哥布林的力气不小，狼牙棒砸什么，什么就倒。这些哥布林所过之处，烧杀抢掠，无数的猴子国民众惨死，不得不逃离了胡明城。不到两小时，胡明城彻底沦陷，成为了哥布林的领土。龙国民众看得很开心，这胡明城可是猴子国的都城，这打脸有点狠啊。猴子国之前不是还叫嚣说要得到宝物，杀他们夜神什么的，最后自己却落了个这么惨的下场，想见就搞笑。在这场大战进行时候。猴子国的领导和许多猴子国的猴子跑来龙国直播间，喊着让龙国给交代。龙国上面一如既往霸气，给个儿啊！思密达和小八嘎都被怼回去了。小小猴子也敢要说法，他们龙国没直接打过去，都已经是他们宽宏大量，很给面子了。在猴子国灾难发生，双方吵闹时候，叶凡看了眼门上的信息，便大步走了进去。普通房，房间内有一些野生的麦子，已经成熟，可以直接食用或者留种子。想解决吃饭问题。光养一些羊肯定不行，竟然有麦子，这是瞌睡送枕头啊！叶凡溜进去后，门自动关上，哥布林已然没法再追来。龙国民众微松口气，那上百只哥布林一起追人，着实吓人。光是那嗷嗷嗷吼着的声音就已经很吓人了。猴子国其他没受灾的民众一边要说法，一边咒骂起叶凡，想让叶凡死在这房间。但这些家伙注定失望，当看到叶凡没遇到危险不说，反发现了许多麦子，差点气死。这龙国选手害他们。凭什么还能遭遇好处？天理不公啊！猴子们差点气死，一个个骂声很难听。龙国众人看戏，乐呵呵调侃，顺便看起叶凡，拿着剑，叶凡刷刷一顿砍，将麦穗割下，全都带到了家园。虽然不多，但只要种下，到时候就能长出无数的庄稼。割完麦子，叶凡又接连探索了几个房间，没遇到什么危险，但也没多少收获。不知不觉中，天色已经渐渐黑了下来。八大国这边这次的选手一夜五次狼。运气却是很不错，接连捞到了一些好处。除了之前得到的洞房三天不累的抗疲劳药水，又得到了一张怀孕翻倍卡、一瓶体力药剂、一本记载火焰烛的小本子。体力药剂可以恢复体力，在没力气了后瞬间满血复活。而火焰术的小本子就厉害了，拿到后一夜五次狼直接学会了火焰术的手段。他抬手指哪里，哪里就会冒出火苗，温度很高，杀伤力很强。除了这些外，一夜五次狼还得到了一瓶速度药水。可以加快速度，一张婚配房置换卡，遇到不满意的婚配房可以替换。嘿嘿，我们五次郎桑的运气远超龙国选手，我八大国已经崛起，我们的选手会独一无二的火焰术，就差一个美少女了。以我们五次郎桑的运气，预感快遇到了，下次再遇龙国选手就是报仇之时。无数的八大国小鬼子在自己直播间议论着，看到他们选手不断捞好处，这些家伙笑得嘴和鞋拔子一样大，很开心。得意着的小八嘎们。时不时就提到了龙国，龙国那个选手看到他们五次狼桑的运气，必然得哭晕，得羡慕死。说什么呢？又欠销了是不是？搞什么？这小鬼子是不是开挂了？运气咋这么逆天？就你们也想报仇？是不是忘了我夜神还有一张传送卷轴没用？信不信过来都给你们抢了？许多溜来八大国这里的龙国民众看得很不爽，这些小八嘎还想找他们报仇？做梦呢！之前那西瓜太郎是自己送上门的，他们龙国不收拾这八嘎国。这八嘎国就该偷着乐了，竟然还妄图报仇！你们说用就用啊！你们的选手又看不到你们的弹幕，有本事你们倒是让他用，他一直没用，肯定是怕遇到打不过的选手。你们龙国选手敢来，我五次狼桑就敢烧死他！小八嘎们毫不示弱，叫嚣的很厉害。只要多给他们点时间，他们的五次狼一定能超过。在双方吵闹着的时候，五次狼在房间内探索了会，看到了前方一扇门，门不是普通门。而是代表婚配的新型门，本就高兴的八嘎国众人顿时更是狂喜。他们这五次狼桑的运气着实不错，他们刚期待遇到婚配房，竟然真就遇到了。只要洞房
他们的五次郎就能提升，他们就能跟着得到国运奖励。许多的八嘎国民众已经美滋滋期待起来。龙国民众不喜欢小八嘎，自然就郁闷了。曹啊，这小八嘎特么什么鬼运气，竟然接连遇好处。看到八嘎国的选手五次郎竟然遭遇了婚配房，龙国众人气得不轻。这家伙踩狗屎了吧？这运气真的逆天。这一天捞到的好处，看得他们真眼馋，恨不能抢了来。要是把这些好处给他们夜神该多好。当然，那个能短时间增加力量的绿帽子就算了，他们夜神估计不喜欢。许多龙国民众低声咒骂着，不断发着弹幕，祈祷五次郎遇到的是丑女。这要是婚配个美少女，他们得吐血。让这些小八嘎糟蹋婚配世界的丑女，都是对这些丑女的侮辱。尤西，花姑娘，我来了。看到是婚配房，婚配世界的五次郎很兴奋，激动搓着手上前推开了门。尽管有几率遇到丑少女，但这时候哪还管得了那么多？是不是丑少女？进去才知道，总不能因为害怕就不闯吧？何况他还有一张置换卡，不满意直接换。满脸兴奋的五次郎义无反顾走了进去。房间内一片青青草原，和五次郎头上的绿帽子很配。空气中一股草香味飘荡，看环境，貌似是一名不错的美少女。五次郎深深嗅了口，眼睛亮起，四处找寻起来。片刻后，五次郎便在一片房屋前看到了一名满身翠绿衣裳的美少女。看背影，很美，蹲坐在那。似乎有点不开心，小可爱，你爹老公我来了。五次郎怪笑着，叉着罗圈腿，小跑着往前而去。美少女转过身，好奇看来，看到那张脸的时候，五次郎直接停下，脸色陡变。这美少女和之前西瓜太郎婚配的萨优有的一拼，都是背影杀。少女比萨优略好，脸蛋还能看出是人形，只是脸上不是正常的肌肤，而是一片片的树叶，密密麻麻长了一脸。不仅脸上，衣服下面的皮肤都这样，一片片小树叶叠着。看着有点人，八嘎怎么这么丑？五次郎气的大骂，心里很不爽。他运气一直很好，怎么却遇到了这样的美少女？还好还好，他还有置换卡，换一个就是。不等少女生气，五次郎直接动用。一阵光芒中，五次郎出现了另一个婚配房间里面。这次的房间依旧是一片青青草原，一望无际。遥远的方向，一道银铃般的笑声不断顺风传来。光是听这笑声，都知道是个活泼开朗、阳光可爱的少女。五次郎眼睛顿时微亮，急忙循着声音传来的方向找去。直播间里看到五次郎遭遇那满脸树叶的少女，龙国众人刚准备嘲讽，却没想到五次郎有置换卡，直接重换了个婚配房。卧槽啊！竟然忘了这家伙还有这种卡！我怀疑这家伙不是踩狗屎了，而是吃狗屎了。不对劲，这次的房间似乎真的是美少女。畜生！五次郎，咒你不举，别特么祸害美少女，那是我夜神的。龙国众人。气得在巴嘎国直播间骂起来，草原上的笑声听着很有感染力，众人都预感到了是个可爱的美少女。一想到有美少女要被小巴嘎糟蹋，龙国众人真的很不乐意。婚配谁都不能便宜小巴嘎呀，小巴嘎不配。可这眼看着五次郎就要找到少女，以婚配世界的规则，进来的就是夫妻关系，许多的龙国民众急了起来，一道道骂声不断，许多其他国家不喜欢小巴嘎的人也加了进来。面对众人的大骂，巴嘎国民众自然不会坐以待毙。纷纷还击，而众人里面骂得最狠的，毫无疑问就是龙国民众。八大国还击，自然主要也骂龙国。呵呵，你们羡慕又能怎样？我们五次郎遭遇的绝对是国色天香的美少女。丑陋的龙国家伙们，你们羡慕也改变不了结局。气死你们这些龙国的病夫！我们五次郎马上就能给我们带来好处了。一天之后，臂展龙国选手不幸等着瞧，一众八大国的鬼子们极其嚣张，一开始还只是正常还击。渐渐又带上了叶凡，在八大国众人骂得正欢的时候，五次郎也已遇到了这间婚配房内的美少女。那是一名身材窈窕、满是青春活泼的少女，一身蓝白，有点像是校服的小裙子，光洁的玉腿上穿了两只白色长袜，脚上蹬了个小皮鞋。少女棕色长发，眼瞳呈现紫色，额前有一簇白发，两只耳朵没和正常人一样长在头发下，而是在头顶上空，毛茸茸的，尖尖的，像是什么动物的耳朵。最异常的还是少女身后。一条长长直至小腿处的尾巴，像是马尾。然而，这些都是其次，主要还是少女的脸蛋，清纯、呆萌、可爱，看了就有种冲动的那种。此刻看到跑来的五次郎，少女呆萌眨着眼睛：“老公，是是是，我是你老公，叫我五次郎就好。”看到是这么美的美少女，五次郎顿时一脸猪哥相，口水差点流出来，就冲这脸蛋和身材就足够了。那小耳朵和小尾巴不但不影响，反而更有几分情趣。你怎么这么丑啊？少女眨了眨眼睛，大咧咧直接问：“五次郎，表情一下僵住
，嘴角不自觉抽搐着。在我们那里，我很帅了。哇，我知道了，你肯定是丑人族的。少女呆萌兴奋欢呼，一只小手指向天空，小模样十分可爱。武次郎差点吐血，青稞，嘿嘿嘿，不说这个了。现在我们是夫妻了，那是不是该洞房了？听到这话，少女打量了几眼武次郎，我也有些苦恼。虽然你有些丑，但也能接受。好吧，好吧，现在开始，我就是你妻子了。随着少女话落，一道声音响彻八嘎国直播间：“恭喜八嘎国选手一夜五次郎进入婚配房，和马尾娘族的特别周结为夫妻，成功完成仪式，选手和对应国家即可得到相应奖励。”检测到双方已经做好准备，婚配房自动锁死，完成洞房前不会再继续开启。祝其他国家选手有宝物属于例外，不在范围之内。声音响起的时候，整个八嘎国直播间沸腾了。美少女，可爱的美少女，他们八嘎国的选手。终于要有自己的美少女妻子了，他们五次郎选手的这个马尾娘妻子丝毫不比那龙国选手的差。兴奋的八嘎国众人下意识忽略了提示的最后一句话，本就气愤的龙国众人看着兴奋的八嘎国众人更加气了。曹啊，这么漂亮美少女，八嘎国，你们这帮畜生，你们休想！夜神，夜神，快，赶紧动你的传送卡，抢媳妇了！我特么，八嘎国的鬼子，你给爷爷滚出来！那不是你的妻子，不，不要啊！大妹子，别答应他，和他干架，整死那小八嘎！龙国众人怒吼着，不断发着弹幕和评论。他们只觉胸膛处积压着一团火，有种要爆炸开的感觉。日了狗，这么美的美少女，怎能被小八嘎糟蹋？做什么大梦？这是我们八嘎国选手的妻子，龙国的家伙，你们滚！你们那夜神根本不敢用那张传送卡。你们看好了，龙国的家伙们，你们越不想，我们越要糟蹋。这么漂亮的美少女，待会被我们的五次郎压在身下。啧啧啧，想见都兴奋。面对龙国众人狂发的弹幕，八嘎国民众开始反击。许多的小八嘎很得意，很兴奋，故意气龙国众人。龙国众人更怒了，有一些跑回来龙国直播间，狂发起评论，呼唤叶凡。他们想让叶凡感知到，想让叶凡行动。而此时的叶凡走入一个空房间后，满脸郁闷。今天竟然没有美少女了，差评！叶凡嘀咕着，虽说昨天折腾的有点腿软，但叶凡只是后悔了一分钟而已。而且他后悔的也只是他一次性有点上头，多来了几次，并不是排斥美少女。郁闷着的叶凡准备召唤家园，打算先回去吃点晚饭。但就在这时，却是忽然间好似听到什么，忙停下，拿出了那张指定传送卷轴。卷轴上面，八大国对他的仇恨值竟然飙升到了一百，而且死扛着竟然不往下掉。叶凡愣了片刻，忍不住嘀咕：“难道发生了什么？我们龙国的人和小八大吵上了？之前虽然八大国仇恨值一直在第一。”但是并没直接满值，现在出现这种情况，只能是两国吵了起来。他这边并没什么事，没道理吵，必然是八嘎国选手那边。而龙国民众不会无缘无故一直和八嘎国民众吵，必然是八嘎国选手遇到了好处，龙国民众不爽过去开骂。八嘎国的鬼子们不愿被骂，和龙国民众吵起来，顺便也带上了他。叶凡越想，便越觉他这个推断合理。该不会八嘎国的选手遇到美少女了吧？这婚配游戏世界好东西虽然不少，但最香的还是美少女。能和美少女脱光光洞房不说，关键洞房了还有美美的奖励，远不是其他奖励能比的。卧槽，要真是这样，怎能让小鬼子糟蹋了美少女？没卷轴，他只能干瞪眼；但有卷轴，那必须去抢来啊！抢来的美少女那一定香，还是抢的八嘎国的更香。我夜神拿出卷轴了，我有种预感，漂亮，我就知道我夜神不会让我们失望。好家伙！快看夜神的眼睛，好亮！他似乎推断出什么了。快快快，夜神，快冲！抢老婆，气死小八嘎去！直播间里看着的无数龙国民众顿时兴奋。他们夜神就没让他们失望的时候。那么美的美少女，必须得是他们夜神的才对啊！直播间里也有一些八嘎国的民众，看到叶凡竟然拿出了卷轴看，顿有种不妙的感觉。这龙国选手该不会想行动吧？这尼玛咋行？住手！停下，八嘎！许多的八嘎国民众气得心里大骂，有些反应快的忙赶回去，想让八嘎国民众别和龙国众人吵。他们明显能感觉出叶凡忽然摸出卷轴，是因为他们八嘎国的仇恨值升到了满值，卷轴上面提示了。然而这时候才想去劝阻，已经晚了。猜测到可能的叶凡毫不犹豫启动了卷轴，别的国家选手看不到隐藏，很大几率是打不过他的。既如此，那他还有什么好怕的？冲就是。看到叶凡身影被一道光芒卷着消失，留在龙国直播间的八嘎国众人当场差点哭了。不要不要啊！该死的龙国选手，你干嘛去啊？
，八嘎国民众没蠢到家，他们知道他们的选手现在这个阶段肯定打不过叶凡，就算有那火焰术，很大概率也是打不过的。龙国选手除了自己强，人家还有两个实力不弱的妻子。哈哈哈，我快笑死了，我夜神真去了。小八嘎们，以为遇到美少女就是你们的了？你们做梦呢！嘿嘿嘿，抢到的美少女肯定很香。你们说，一会小八嘎会不会哭死？光芒闪过，在出现的时候，叶凡已经来到了五次郎所在的婚配房。此时的五次郎刚召唤出他升级后的食物，带着马尾美少女特别周走了进去，还没进屋，五次郎已经迫不及待扯掉了他身上的衣服，只有脑袋上的绿帽子还没来得及往下摘。一边拖着自己的五次郎，一边打算扯向特别周的小裙子。而就在这时，叶凡出现了，一眼就透过开着的石门，看到了院里的情况。五次郎带着特别周，还没来得及进屋。卧槽！放开那个女孩！叶凡一声大吼，提着剑冲了上去。五次郎刚准备扯特别周的小裙子，被猴得吓了一跳，忙目光转了来。这婚配房内怎么还有别的人，而且是个男人？看着忽然现身的叶凡，八嘎国还没得到消息的众人也懵了。所有小鬼子们的表情忽然僵在了脸上，好半天没回过神。龙国选手竟然真跑过来了！等反应过来，一众八嘎国民众顿时惊怒无比。八嘎，龙国，你们这样是不道德的！可恶的龙国选手，你怎么来了？为什么要来？哈哈，别想抢我们的美少女！龙国选手，你去死！不要，不要啊！五次郎，快，快弄死他！八嘎国直播间瞬间乱成一片，无数的八嘎国民众着急无比，很多人气的大骂。他们最害怕的事情竟然发生了。龙国这个该死的家伙，早不来，晚不来，为什么偏偏这个时候来？那么多的国家选手，为什么就选了他们八大国的？许多的八大国民众看向了五次郎，眼中充满了担心。他们的选手能打过这个龙国的家伙？八大国民众郁闷，龙国民众那当然贼开心了。他们夜神真会把握时间，白的一个美少女，香，太香了。众人压根就没想什么打过打不过的问题。他们夜神现在两次婚配加一次怀孕加持，别的国家选手岂有那么容易弥补差距？是你，该死的混蛋！你怎么来了？出去！你给我出去！此时的五次郎也已认出叶凡，顿时急得怒吼起来。他好不容易遇到婚配房，刷新出了美少女，这龙国的家伙哪里冒出来的？不是说他们结为夫妻后，房间就锁死了吗？你说出去就出去啊！你个小八蛋，罗圈腿，满脸猥琐出生样，也配糟蹋这样的美少女？叶凡骂着。飞窜过来，提剑就刺了来。脸色顿变的五次郎用起他掌握的火焰术，一团烈焰劈面，直奔叶凡。吓了一跳的叶凡身子一扭，急忙躲开。他的速度属性已经高达近40点。五次郎虽然突然出招，但在他眼里却和慢动作差不多。叶凡只是没想到，竟然还有这种手段。烧死你，你个混蛋！他是我的，我的，是我的妻子。五次郎死死咬着牙，满脸痛恨。仿佛已经看到叶凡被火焰烧在脸上，然后点燃全身的画面，但下一刻他就发现叶凡并没被火碰到，轻松躲到了一旁。五次郎惊愕，不敢相信之余，一股不好的感觉涌上心头。你说是你的就是你的呀，你这猪样也配！叶凡鄙夷之余，飞身上前，照着五次郎的肚子就是一脚。五次郎个子不高，人又胖，遁如滚地葫芦般滚了出去。本着一不做二不休的原则，叶凡提剑紧追赶上。这五次郎会放火。整死了他才能省心，救我，娘子救我！五次郎着急想爬起，他引以为傲的绿帽子加持的那点力量，这时才发现不够看，眼看来不及爬起，叶凡就要冲到他前面。五次郎急喊了起来：“为什么要救你啊？”马尾娘美少女歪着脑袋，一脸的萌样，也不知道是真呆还是在那故意装。五次郎有种吐血冲动：“我是你丈夫，这是理所应当。屁话真多，你自己这么差劲，人家是因为你进来房间，逼不得已和你在一起的，真以为心甘情愿啊？”叶凡说着，提着手中的剑冲了来，目睹这幕，直播间的一众八嘎国小鬼子惊怒无比。住手！龙国的家伙，你给我们住手！不要，不要杀我们选手！求你了，不要！八嘎，死啦死啦地！他们的五次郎好不容易遇到香香的美少女，还没想用，竟然就要被砍死。无数的八嘎国民众目眦欲裂，恨欲狂。龙国这个选手真的真的好过分，自己都有两个妻子了，还抢他们八嘎国的。这样是不对的，是无耻的，不能这样干的！愤怒之余，许多的八嘎国民众胆战心惊，想哭的不行。欺负人不是这么欺负的，他们八嘎国做什么孽了？为什么要被这么对待？还有那个他们选手婚配的美少女，怎么呆呆傻傻的，自家老公被欺负都不帮忙？哪有这样的妻子？这是犯规的！许多的八嘎国民众
看着特别周娜天真无邪的眼睛，想吐血。夜神，快快快，砍了小八嘎，睡他的美少女。嘿嘿嘿嘿，这个马尾少女我喜欢，我怀疑她就是故意的，她分明是看不上那丑鬼五次郎。你们说，一会我夜神抢到这个特别周洞房时候，八嘎国的人会不会气死？五次郎这家伙竟然喜欢戴绿帽子，我夜神来满足他心愿了。哈哈，看着郁闷着急的小八嘎们，龙国民众差点乐死。一想到一会叶凡还会在八嘎国无数人的注视中和抢到的马尾少女特别周洞房，就更加开心了几分。他们夜神这是不将八嘎国气死不罢休啊！在所有人的注视中，叶凡一剑朝着五次郎的脑袋劈去。危急关头，五次郎躲闪，以脑袋上的绿帽子招架住了这一剑。这绿帽子戴着很别扭，但防御却不错。叶凡一剑砍上去，竟然没砍破，但五次郎却被叶凡这一劈吓得着实不轻，当场尿了。黄色的液体不断渗出，骚臭味弥漫。饶饶命！别杀我！别杀我！我愿意把我的妻子让给你。五次郎跪倒在地，磕头如捣蒜，战战兢兢，浑身发抖。本想继续拿剑劈的叶凡，忙捂着口鼻退后，拉开距离，眨着眼睛。小八嘎这货这么怂的吗？真的送你，只要你放过我，我身上宝物也都给你。见到叶凡不说话，五次郎继续说着。叶凡摸着下巴，对方要和他拼，他会毫不犹豫砍死。可都跪下磕头了。还要不要砍？不对不对，这是小八嘎，跪下也得砍。但在砍死之前，似乎可以羞辱一下。小八嘎的人现在肯定都在看着直播，他若让这五次郎说点什么，小八嘎很多人会不会气得受不了，剖腹自尽？叶凡下意识想到那种画面，露出一丝不怀好意的笑容。投降了，哎，你都没怎么和他打，怎么能投降呢？丑就算了，还这么怂啊！在叶凡琢磨羞辱一番这五次郎的时候，马尾少女特别周凑近了些，补了一刀。这一刀直接戳在了五次郎心口上，顿时愤怒，想要反击，可想到刚才面对叶凡时候的绝望，他瞬间又萎了下去。随便吧，想怎么说他都行，只要饶过他这条命。现在打不过，等他活着离开变强，他要百倍千倍将这屈辱算回来。他要逼着这龙国选手舔他的脚趾，他要把这龙国选手泡在粪坑，他还要当着这龙国选手的面欺负龙国选手的妻子，逼着龙国选手脱光衣服去和怪物交配。五次郎跪在地上，眼睛看着地面，眼神中满是怨毒和凝然。八嘎，五次郎，你起来，快起来！死啦死啦地，太给我们大八嘎丢人了！耻辱，耻辱啊！死也不向龙国投降。直播间里看到五次郎被吓尿，还要交出妻子，无数的八嘎国民众怒了。八嘎国倒也不全是软蛋，还是有许多宁死不屈的犟驴的。五次郎的举止着实将这些人气得够呛，打不过被杀了也算，求饶算怎么回事？这不是让龙国的家伙们，还有全世界的人看他们八嘎国的笑话吗？许多的八嘎国民众气得怒吼连天，八嘎国各地到处能听到怒吼声，有人气得不轻，头脑被冲昏，抱着家里的各种牲畜就是一顿发泄；还有的八嘎国家伙们拿着刀胡乱劈砍，许多砍死了自己的家人好友，酿造了无数惨案。一时间，整个八嘎国都被一股气风的气氛笼罩着。向别国选手投降这事，婚配世界出现以来还是第一次遭遇，饶你也不是不可以。但你得按我说的做。婚配游戏世界，叶凡好笑看了眼特别周，转向了五次郎。五次郎遇到的这个美少女，感觉和一个憨批似的，天然呆萌，指望这美少女救他自己，除非五次郎彻底得到了这美少女的芳心。但显然，五次郎这错样，美少女心底压根不愿意，才会一直一副看戏的模样。好的，好的，你说我能做到的，我一定做。听到叶凡说愿意饶过他，五次郎一直悬着的心微微放松一些。惊喜说道：“只要能活下来，什么都好说。”而听到叶凡说要绕过五次郎，龙国民众却呆了：“什么个情况？搞什么呀？叶神，你干嘛？难道圣母星不忍心下手了？有没搞错？对小八嘎有什么客气的？直接剁了他！”许多的龙国民众不解，怒吼质问了起来：“大家别激动，相信我们的叶神，他一定是爱国的。他不爱国，之前国运奖励就不会那么选择。”在龙国众人不解质问叶凡要干什么的时候。主持人冰冰急忙站出，他目光看向直播画面的叶凡，眼神中充满了信任。他们的叶神给他们龙国带来了好几次奖励，肯定不会让他们失望。信我们的叶凡选手绝对没错，我以我老教授的名誉担保。老教授大卫随即站出，力挺叶凡。直播间里，一众艺人、明星、有点知名度的人也都纷纷表态支持着叶凡。在所有人注视中，叶凡笑着看向了五次郎。其实也没什么，就是我有几个问题问你。你必须想好了再回答，要是回答不好，我愿意饶你。我手中的剑可不饶你。叶凡笑眯眯说着，为了吓唬五次郎，瞅见院子里一张桌子，随手劈了上去。
，桌角应声而断，落在地上，吓得武次郎一个机灵，忙点头如拨浪鼓。龙国选手这件好锋利，还好他有绿帽子，刚刚帮他挡了一剑。听好了，这第一个问题就是你们八嘎国的人是不是都是畜生？见到起到震慑效果，叶凡笑着问出。听闻这话，武次郎的表情陡然一下僵住。这龙国选手问他们八嘎国是不是畜生？武次郎瞬间明白。叶凡这是想趁机羞辱他们国家，可生死面前，到底是维护他们国家，还是苟且求生，再图报仇？武次郎微有些迟疑，并没马上答。哈哈，我就知道我们叶神不会让我们失望。我叶神原来是想羞辱小八嘎，我还以为他圣母心泛滥了呢。可以可以，还得是我叶神原来是打的这主意。这问题绝了！你们说，那武次郎会怎么回答？龙国直播间听到叶凡问出的问题后，龙国上下哗然炸锅了。许多人之前还怨怪叶凡，觉得不应该对小八嘎客气。此刻听了叶凡这话，才知道了叶凡目的，倒是他们误会他们叶神了。他们叶神明显是看到小八嘎贪生怕死，想趁机气所有的小八嘎。此时的其他小八嘎看到这幕，估计傻眼了吧？许多民众兴奋溜去了八嘎国直播间看热闹。正如龙国众人猜测，一众八嘎国小鬼子本就愤怒，现在更怒了起来。可恶的龙国，你们欺人太甚！该死的，故意的！他就是故意的，他想羞辱我们。武次郎，你个混蛋，不许乱回答，大不了一死。拿出我们八嘎国的傲骨，宁死不屈。无数的八嘎国鬼子们红了眼，死死看向了直播里的武次郎。他们怕，怕他们最害怕、最担心的事情发生。这要是承认了，他们八嘎国以后在世界上如何抬头做人？快说，不想回答，那我结果你算了。看着脸色阴晴不定的武次郎，叶凡挥舞了一下手中宝剑，照着桌子上又是一剑。一大块的木头落地，发出一声脆响。武次郎吓得打了个寒战，再顾不得那么多，忙回答：“是是是，我们八大国是畜生，都是畜生。生死面前，武次郎选择了生。可恶啊，龙国这混蛋，给他等着，等他变强，一定报今日之辱。”武次郎心里恶狠狠笑着，微低着的目光中满是怨毒。八嘎压路，武次郎，你低混蛋，你低死拉死拉低！啊呀，不是畜生，我们八大国不是畜生，该死的武次郎！八嘎八嘎，武次郎低家在哪里？我要找他老婆去低干活。完了，完了呀！我大八嘎的脸都丢尽了。随着武次郎回答出来，无数的八嘎国鬼子们气炸。别人说他们畜生没什么，但他们自己人承认他们是畜生，这是何等的奇耻大辱！八嘎国众人只觉脸上火辣辣疼，被人狂扇着耳光，脸被人按在了地上，狠狠用脚踩着。以后他们将顶上畜生的名头，全世界所有人想到他们都会想到畜生。有的鬼子直接气疯，觉得没脸再活下去，如同叶凡想的那样，当场剖腹自尽；还有的痛哭流涕，自嘲苦笑，变得疯疯癫癫。武次郎承认他们是畜生，对八嘎国民众的打击很大。漂亮啊，自己说自己国家的人是畜生，也是没谁了。这武次郎真是个人才。小八嘎，强烈建议你们改名畜生国。直播间无数的龙国民众乐疯，他们夜神这一招有点毒啊，杀人诛心。这比杀了那武次郎。给八大国的伤害更大，甚至说完全没得比。杀了武次郎，影响的只是一座城市；可让武次郎承认八大国是畜生，却影响的是整个八大国的上亿人口。第二个问题，你们是不是只配喝喝沸水？婚配世界，叶凡眼里偷笑着，又问了出来。这武次郎回答的真漂亮，就冲这回答，八大国的鬼子们对他的仇恨，那不得破了极限啊！是我们只配喝喝沸水，只能喝喝沸水。我们是和沸水回收垃圾站。武次郎为了活命，彻底将他那一点点的尊严扔掉，回答的毫不犹豫。噗！武次郎，我和你拼了！哈哈，不活了，我不活了！我们被选中的选手怎么是这么个软骨头？武次郎，我恨你啊！我要屠你满门，灭你全族！我大八嘎国的名声毁了，彻底毁了呀！无数的八嘎国民众吐血、痛哭流涕、绝望惨呼。他们八嘎国从此以后，在世界上的地位将会一落千丈。成为人人鄙夷的对象，许多的八嘎国民众想不开了，投河的投河，上吊的上吊，自尽的自尽。有人直接杀向了五次郎家，杀起五次郎的族人。整个八嘎国所有人都一副快要彻底疯了的趋势。龙国民众看着直播间不断弹起的弹幕，差点没笑死。他们夜神这一手真的太狠了，这是足以彪炳史册、名传千古的伟大事迹。以后提到他们夜神，想到这事，所有人都会竖起大拇指，来上一句：“干得漂亮。”这小子真是个人才啊！龙国都城会堂之中，一众元老笑得合不拢嘴，老怀甚慰，好不开心。
，所有元老都对叶凡所为表示了由衷的认可。警方他们一些上头的民众过来搞事，封锁海岸线和领空，看到不明来历之人直接杀掉。笑了一阵后，夏震天提议，其他元老忙点头。片刻后，军部元老便离去安排。而婚配游戏世界，叶凡两个绝杀问题之后也没再问。小八嘎，抬头！叶凡走上前，眼神微闪着，开口说道。虽然看不到武次郎的表情，但叶凡知道武次郎肯定恨他，肯定想着报复。斩草烟有不除根的道理，遇到小八嘎，放过就是罪过，后患无穷。你还想问？武次郎收起眼中的怨毒，抬起头，刚想再问，但话没说完，一抹寒光已一闪而过。武次郎感觉着脖子上的剧痛，瞪大眼睛，眼中满是无法相信。为什么？为什么啊？不是说他配合了，回答了问题就放过他的吗？难道说？是不满意他的回答，武次郎带着浓浓的不解和不甘，头颅滚到了一旁，死不瞑目。叶凡出手很快，一切电光火石之间，从叶凡让武次郎抬头到一剑斩首，再到迅速退开，只是短短片刻。等反应过来发生什么事后，两国直播间再次炸开。好，杀得好，我就知道我叶神会动手。怎么感觉这幕如此美妙？很兴奋，明明是杀人画面，我不会是变态吧？这小鬼子还以为我叶神会放过他。做什么春秋大梦啊？<笑>是宝剑杀的，不是我叶神杀的，不能怪我叶神言而无信。我想这小鬼子最后死的一刻，他肯定是懵逼的，是后悔的。他没想到叶神会不讲武德。龙国直播间里，无数的龙国民众眉飞色舞，直呼解气。小八嘎欠了他龙国累累血债，怎么收拾这些家伙都不为过。叶神真给他们龙国长脸，收拾起小八嘎，丝毫不带手软，干得漂亮啊！许多的龙国民众莫名心情大好。纷纷嚷嚷着要庆祝一下，杀了小八嘎不说，还让八大国丢人丢到全世界，这种好事做梦梦见都得笑醒。八嘎，欺人太甚，欺人太甚啊！我们选手已经配合了，还动手？无耻的龙国选手，你会被天打雷劈的！愚蠢的武次郎，遭报应了吧？你个蠢货，以为你服软，人家就会放过你？武次郎啊，武次郎，你个蠢猪，也不用你那猪脑袋好好想想，直接拼了，好歹能死个体面。八大国直播间。无数的八嘎国民众气得骂着，有人咒骂着叶凡，有人怨怪着武次郎的愚蠢。相比之前叶凡对八嘎国的羞辱，杀了武次郎，刺激反倒没那么大了。有不少八嘎国的人看到武次郎被杀，甚至直呼杀得好，觉得心里痛快无比。留着这样的选手继续参与婚配游戏，才是对他们八嘎国最大的伤害。他们将没法抬头做人。只要看到这武次郎，人家别的国家的国民肯定会第一时间想到他们是畜生，想到他们只配喝核废水这些话。宰了武次郎。叶凡便兴冲冲跑去武次郎的尸体上摸索起来。之前的西瓜太郎给他送了不少好东西，不知道这武次郎会不会也是个送财童子？这一摸，叶凡还真发现，竟然真有东西，而且不止一个。卧槽，这什么玩意儿？抗疲劳药水，喝了可以三天洞房不累。还有这好东西，刚摸出第一个小瓶子，叶凡就呆了。八嘎国的选手运气怎么都这么好，有这抗疲劳药水，那他不得和拉姆他们三天三夜不出门啊？一想到他家园里两名美丽的妻子，叶凡就激动起来。不对，不对，不止两个，武次郎这还有个呆萌的可爱少女。到时候他左手搂一个，右手搂一个，下面再爬个，啧啧啧，这帝王享受啊！兴奋的叶凡不由看了眼特别周。此时这马尾美少女正微微偏着脑袋，眨着清纯的大眼睛在打量他。叶凡咧嘴笑了笑，没急着说话，探手又在武次郎身上摸出一个东西，怀孕翻倍卡，可以，可以，嘿嘿。又便宜我了，笑得合不拢嘴的叶凡忙收起，晚上洞房时候用上，争取让小拉姆怀孕。探手摸了摸，又两个小瓶子出来，体力药剂、速度药水。叶凡看了两个瓶子上面的介绍，眨了眨眼睛。这体力药剂可以在体力耗尽、没力气的时候恢复力量，而速度药水则可以短时间增加速度。好家伙，这八大国选手竟然还有这东西！幸好刚才没来得及用，被他给吓得直接求饶了。若是用上，再配合上那放火的技术，还真没那么容易收拾。不过现在的话，只能便宜他了。叶凡咧嘴笑笑，发现没别的东西后，目光落在了滚落掉到一旁的绿帽子上面。他记得，他一剑没能劈了这小八嘎，就是这帽子挡了下，倒是很坚固。但看着他那绿油油的颜色，叶凡眨了眨眼睛，直接一脚踢飞。这绿帽子能加持点战力，可那寓意太不好，他才不要被绿。小八嘎就因为戴了绿帽子。好不容易遇到的美少女就便宜了他，他可不想类似的事情发生他身上。除此外，武次郎身上便再没了任何东西。那火焰术，武次郎已经学了
，把五次郎炸成汁也弄不来，而家园内也没多少食物。叶凡随便看了看，便没再找，目光落在了正看着他的马尾美少女身上。啊呀，该死的龙国选手，羞辱我们，杀我们选手，抢我们宝物，现在还当我们美少女的主意。八嘎八嘎八嘎，可恶的龙国选手，你把我八嘎国的宝物放下！为什么？为什么呀？我们的西瓜太郎，还有五次郎，他们的好多宝物都落到这龙国选手手里了。龙国选手，你敢？赶紧滚！这是我们八嘎国选手的妻子，龙国的家伙，你敢动那个少女，我让你不得好死！看着杀了人后搜刮着他们选手身上宝物的叶凡，无数的八嘎国民众心在滴血。这都是他们的，是他们的呀！他们选手费尽千辛万苦，好不容易搞到的，最好白白做了他人的嫁衣，给别的国家选手也算，给这杀了他们选手的龙国选手，他们真的不愿意啊！可是哀嚎抱怨，并解决不了什么事情，无数八嘎国的民众。只能气急败坏，眼睁睁看着，许多人咒骂着，怒吼着，恨不能撕了叶凡。可马上，他们就看到了叶凡，竟然看向了特别周。许多的八嘎国民众急了，眼睛瞬间红了。杀他们的选手，侮辱他们八嘎国的人，抢他们选手的宝物，如今竟然还要羞辱他们选手的妻子，并且还是要当着他们所有八嘎国之人的面羞辱。许多八嘎国民众气得胸膛快炸了，眼中满是熊熊燃烧的火焰。这龙国选手。真的该死，千刀万剐，可恶，可恶啊！许多的八嘎国鬼子气得差点砸了手机，满嘴的黄牙差点咬碎。鬼子们紧张看着，瞳孔收缩着，他们怕，怕看到他们最不想看到的那幕。可除了怒吼，除了愤怒，除了生气，他们什么都做不了。而就在鬼子们生气想着撕了叶凡的时候，冷冰冰的声音响彻：“八嘎国选手一夜五次郎死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕，惩罚酸雨洗礼。”随机抽取一座八嘎国城市降临，十分钟后将重新选择新的选手进入婚配世界。听到声音，正愤怒着的八嘎国众人脸色忽都大变，紧张担心起来。他们这才想起，选手死亡还会有惩罚降临，就是不知道到底会降临在哪个城市。一时间，八嘎国无数城里许多在街上的急忙狂往家里跑，但惩罚说来就来，完全来不及逃跑。很快。八嘎国直播间的画面就切换到了酸雨降临的城市之中。直播画面中铺天盖地的雨水洒落，这不是普通的酸雨，而是强酸雨。黄绿色的雨水落在地上，痴痴冒起白烟。无数的建筑上面瞬间就凹下去一个个深坑。看着可怕威势，貌似躲在房屋内也不是那么安全。街道上许多来不及躲闪的八嘎国鬼子被酸雨碰到，顿时发出撕心裂肺的惨叫，皮肤上面几乎是刹那就变得血肉模糊，焦臭的肉味弥漫。只是十多秒的时间，便有受不了的八嘎国民众倒在地上，疼得翻滚起来。可地上都是酸雨，这一滚被腐蚀的面积更大。没多会，倒地的八嘎国民众便没了声息。越来越多的八嘎国民众倒下，躲在屋里的也在瑟瑟发抖。一座座房屋都有被逐步洞穿、随时垮掉的趋势。目睹这惨烈一幕，龙国民众啧啧咂巴着嘴巴，惨，太惨了。但是看着开心啊，哈哈哈哈！可恶的龙国，是你们，都是因为你们。你们龙国都是恶魔，不不啊！停下，快停下！我不想死啊！龙国的混蛋，我要撕碎你，吃你的肉，喝你的血，给我八嘎国无数惨死的人报仇！选我，这次务必选我去参加，我一定能杀了那龙国畜生！无数的八嘎国民众在直播里愤怒吼着，许多受灾区的鬼子们绝望咆哮着，怒吼着。叶凡已经彻彻底底成了无数八嘎国民众恨不能一口口咬死的人，而在八嘎国民众仇视叶凡的时候。叶凡却已经撩拨起了马尾美少女，这毕竟不是他遇到的婚配房，没直接宣布成夫妻，貌似得先聊聊。我帅吗？叶凡露出一副自以为迷人的笑容，嘴角微翘起，来到了特别周不远处。特别周眨了眨眼睛，忙使劲点头，帅，很帅。虽然没和我一样漂亮的尾巴，但比地上那个丑人强多了。哈哈，那必须，地上那是小八嘎，又矮又丑，肯定没法和我比。叶凡大笑着连连点头，这个美少女挺有意思。多看了几眼后，美少女的信息自动浮现眼前：婚配房居住人，特别州居住人种族，马尾娘族特点：开朗、淳朴、天然呆、热情、爱交朋友、内心坚定，实力或许不突出，但骑乘感绝对上佳，速度极快。实力，一级评分， 9 3友情提示：马尾娘族可随意在人形和兽形之间变化，想怎么骑，全看你的喜好，不充更待何时。看着浮现的介绍。叶凡微微眨了眨眼睛，马尾娘族骑乘感上佳。打量了几眼特别周后，叶凡忽然将手伸了过去。
，信息里说这马尾少女很淳朴，还天然呆萌，应该好忽悠。手伸过去，看到特别周只是好奇眨着眼睛，呆愣看他后，叶凡乐了，真的很呆萌吗？脸上露出笑容，叶凡揉了揉特别周额前那一簇白毛，这美少女也太可爱了吧，呆呆傻傻的，和邻家小妹妹一样。那个，我不小心把你原来那个婚配的老公给打死了，你看，要不要做我的妻子？摸了摸额前的白毛后，叶凡又好奇捏了下特别周脑袋上竖着的小耳朵。特别周的脸蛋顿时微微有些红，笑着开心应下：“好呀，好呀，你比他强许多，我当然开心了。来这婚配世界，他本就是来婚配的，不答应这个帅帅的小哥哥，他也会被其他人婚配。这小哥哥这么好，他才不要错过。”答应完的特别周直接上前，开心扑入了叶凡怀里，和之前被五次郎带着的时候判入两人。哦耶，有帅帅的老公了，老公。我们洞房去。特别周抱着叶凡的腰，仰起头，笑得阳光灿烂。那清纯可人的脸蛋，看得叶凡心里直痒痒。美少女都说要洞房了，那必须啊！本来有昨天洞房的后遗症，叶凡有点心虚，但想到捞到一个疲劳药水，顿时又开心了。三天内不会累，那还不是想怎么洞房就怎么洞房。什么一夜七次郎都得靠边，他要三天百次创造记录。兴冲冲的叶凡当即带着特别周离开了五次郎的家园。出来后。婚配世界，一道声音响彻：“恭喜龙国选手叶凡和马尾娘族的特别周杰为夫妻，成功完成仪式，选手和对应国家即可得到相应奖励。”检测到双方已经做好准备，婚配房自动锁死，完成洞房前不会再继续开启。龙国直播间，无数的民众正笑呵呵看着叶凡聊特别周，听到提示音后，顿时欣喜了起来。之前西瓜太郎婚配的那个萨优说要当叶凡的妻子，龙国众人就猜测抢人可行，现在听到提示。他们彻底放心了，确实可行，抢了别国选手的婚配房也算。嘿嘿，还得我夜神又一个美少女，这美少女也挺香啊，反正我很喜欢。一想到这个美少女是抢的八嘎国的，我就想笑。快快快，去八嘎国直播间告诉他们这个消息，气气他们，让他们过来看。龙国众人开心发着弹幕，许多不嫌事大的跑去八嘎国直播间刺激八嘎国的鬼子们，杀了八嘎国的选手，抢了八嘎国选手的妻子，还要马上洞房。啧啧啧，这太香了，香死了！这种美好的画面，必须叫八嘎国的鬼子们过来一起欣赏啊！想到八嘎国众人过来要气疯的画面，龙国民众就更开心了。夜神这次干得太漂亮了，不把八嘎国的人气死不罢休，羞辱八嘎国，杀八嘎国选手，让灾难降临，抢八嘎国选手的宝物，现在又抢八嘎国选手的妻子，这一箭四雕，完胜！出去后走远一些，叶凡就召唤了自己的家园出来。叶凡的家园经历了扩大和升级，远比五次郎的家园要漂亮。刚召唤出来，看着那古色古香的小院子，看着里面干净整洁的地面，特别周的眼睛就亮起。哇哦，好漂亮的小院子！小哥哥你太棒了，我好喜欢！嚷嚷着的特别周直接冲了进去。不愧是马尾娘族的美少女，整个像极了一匹欢快的小野马。看着那雪白的玉腿、玲珑有致的身材，想到一会要探讨骑乘之术，叶凡就一阵乐呵，忙跟了进去。里面听到动静。拉姆和白已经走出，看到特别周，两女愣了愣。拉姆疑惑：“新婚配的美少女。”叶凡点头，准确说是抢到的，从别人手里抢的。嗯，还不错，挺可爱的小姑娘，好好疼惜人家，别和欺负我和白妹妹时候那样，像蛮牛似的。小脑袋微点了点，拉姆给了叶凡个幽怨的眼神。叶凡表情顿时微僵。拉姆宝贝，你误会了，那是太爱你们了。哼哼，大骗子，先吃饭，刚正想联系你呢。鼻哼了声。拉姆和白去了旁边，饭是中午烤的羊肉串，热了一下就能吃。谢谢两位姐姐，好吃好吃，太好吃了！特别周自来熟，吃的满嘴流油，叫的很甜。拉姆和白自然不会厌烦这么可爱懂事的女孩，很快笑着打成一片。龙国众人本来已经期待了看好戏，见到在吃饭，只得煎熬等着。好在很快，叶凡和他那三个妻子就吃完了晚饭，吃饱喝足，自然该干正事了。叶凡火热的眸光看在了三位美丽的妻子身上。脑海中直接幻想起了许多画面，不行不行，等不及了，现在就洞房！兴冲冲的叶凡急忙上前，打断了三女的聊天。嘿嘿，走，去里面床上聊。三女目光顿时都看来，除了被折腾最多的拉姆、白和特别周，都十分期待。坏蛋，才不要！今天我看着。拉姆嚷嚷着：“呜、呃、呜，太频繁，会不会被搞坏啊？”叶凡却是不由分说，坏笑着，大手搂着三女，全都带进了屋。两个奶够。三个能不能招架住他都两说。龙国直播间，大片的八嘎国民众涌了进来。龙国很多人过去刺激完挑逗一番就跑，八嘎国的鬼子们哪受得了
，一个个跑过来追着想吵架。殊不知，龙国众人就是故意的，他们就是想让八嘎国的鬼子们看着原本属于他们选手的美少女被叶凡给欺负。此刻双方斗嘴了会后，看着被叶凡搂着进去的特别周，八嘎国众鬼子怒了：“这是他们的美少女，是他们选手的妻子啊！哎、啊、呀，这龙国的选手要把他们的美少女搞到床上洞房。虽然不是他们的妻子。”但毕竟涉及的是国运，许多八大国的鬼子们都觉得脑袋上绿油油的，莫名心头火起。这该死的龙国选手，今天是不是不把他们气死不罢休？八大，住手！你住手啊！不要啊！我们八大国的，是我们八大国的。抗议！我们要抗议！这个妻子，她在我们五次郎被杀的时候，为什么不帮忙？不啊！龙国选手，你敢？你给我住手！收起你的爪子！八大国众人气疯了，真的快疯了，一个个只感觉。好似有什么在狠狠揪着他们的心脏，只觉脸上火辣辣的烧。在八大国众人惊怒的弹幕和评论中，搂着三个妻子进了屋后，叶凡便迫不及待上手了马尾少女，特别周氏新收的妻子，那必须重点照顾啊！叶凡也知道，很多人在看他直播，想着当着全世界的面欺负原本属于小八大的美少女，他就激动起来。他一双作怪的手很熟练，摩挲着马尾少女特别周的腰肢，真细真嫩真软，青春的气息。也不知道是不是经常运动的缘故。特别周腰上的肉很紧实，手感特别好。叶凡拥着三人来到床边，直接全案的躺了下去。他火辣的目光顿时落在了特别周那白丝袜的美腿上面。这腿虽然不是特别长，但是也算细长和苗条，在白袜和小裙子的映衬下，还是别有一番风味的。叶凡看得直咽口水，情不自禁就摸了上去。So， 这手段，这也太享受了吧！兴奋的叶凡微微蹲下，另一只手也摸了上去，把玩起来。那毛茸茸的小马尾。摸上去时候还一甩一甩的，更添了几分异样的感觉。帅帅的老公，你怎么一直摸我的腿和小尾巴？好奇怪的感觉。特别周呆萌眨着眼睛，别看嚷嚷着要洞房，但压根不太懂。旁边的白青笑着：“小周妹妹，得一步步来了。”嘻嘻，我来帮你。啊，白姐姐你怎么帮？我们两个也能洞房吗？特别周傻傻问着，直接问的白一阵呆滞。当然不能了，我只是帮忙。说着的白直接爬在特别周旁边。一边帮着吞着小裙子，一边在略微发育的小兔子上乱揉了起来。呆愣愣的特别周发呆了会后，脸蛋忽然红了起来，好奇怪的感觉哦，怎么会有种想把帅帅的老公按在身下的想法？在叶凡和白的双重攻击下，特别周感觉越来越强烈，小脸蛋通红，好似熟透，铮铮散发着水汽，晶莹透亮，娇嫩无比。停停停下，白姐姐，帅帅的老公身体好痒，好像有什么流出来了。正常，宝贝乖，我们这就洞房。叶凡知道差不多了，直接扯掉了自己身上的衣服，爬了上去。在正式开始前，他先灌下了那瓶可以三天不累的抗疲劳药水，又动用了那张怀孕概率翻倍卡。一切准备妥当后，特别周最后的小内内脱落飞出，而早就被挡了不少马赛克的画面彻底转移，切换到了屋外。但声音还是隐约传出来了一些。听着马尾少女的英宁和初次经历那事的痛呼声，直播间许多人全都会心一笑。他们这神，这也太享受了。又一个美少女到手，他们坐等奖励就是。不，龙国的混蛋，死啦死啦滴！我们的马尾美少女，为什么？为什么呀？畜生，畜生啊！龙国选手，你停下，你给我停下！呜、哦、呜，本该属于我们八大国选手的妻子，怎么就便宜了龙国？直播间里，无数的八大国民众怒吼，悲愤咆哮着，亲眼目睹了他们选手的妻子被叶凡一步步吃豆腐，一步步脱光小裙子，再到现在按在身下肆意蹂躏。八大国许多的鬼子，一颗心碎的稀里哗啦，他们心中最后的念想落空，无尽的憋屈，无尽的自嘲，无尽的苦涩，全都涌上了心头。在听着此时直播间里隐约传来的娇喘声和有节奏的撞击声，八大国众人更伤心了。许多人脑海中想象着里面的画面，身不由己，不受控制，涕泪横流。这时候的八大国众人只觉心如死灰，生无可恋。之前他们八大国已经够丢人了，现在整张脸更是被彻底踩得稀碎。这是他们八嘎国男人的尊严。五次郎代表的不仅仅是他，还是他们八嘎国。五次郎的妻子就是他们的妻子，他们的妻子被当着他们的面欺负了。八嘎国，五次郎承认他们是畜生，只配喝核废水的时候疯了一批人。此刻看着龙国直播间，叶凡肆意骑乘特别周的这幕，又疯了一大批。一时间，八嘎国街上到处都是疯狂大笑着的鬼子，许多人又哭又笑，组成了一道很美妙的风景线。龙国很多不嫌事大的家伙。看好戏之余，还不忘继续调侃刺激着。啧啧，这清纯马尾少女的滋味肯定美妙，我夜神一定爽上天了。你们说，夜神会怎么驾驭这美少女？躺着、爬着。
侧着还是抱着？我好像记得这美少女特别周是别的国家选手的妻子，是哪个国家来着？怎么一下想不起来了？哈哈，楼上太坏了，你这不是故意伤口撒盐吗？八嘎国的妻子就是香。话说什么时候来个惩罚，让把蓝星上八嘎国鬼子的小娘们都给我们送来？本就气愤的八嘎国鬼子们，许多直接吐血了。该死的龙国混蛋们啊！和你们势不两立！直播画面里，叶凡还在努力洞房着，美妙的声音隐隐不断传来，听得龙国众人心痒难耐。开心之余，许多人羡慕嫉妒不已。叶神这小生活美滋滋，天天有新的美少女，天天当新郎。曼妙的声音不断，一开始只有特别周的，渐渐白河拉姆的声音也加了进来。这一折腾就是好几个小时，快晚上12点的时候，里面动静才略微停息了些。与此同时，龙国众人期待许久的提示音骤然响起，恭喜龙国选手叶凡成功与马尾娘族美少女完成洞房，获得奖励，个人奖励：力量加三，体力加八，寿命加四，智力加三，精神加四，速度加九，获得专属奖励：直线冲刺。国运奖励：龙国境内全体龙国国民寿命加四，体力加四，速度加二，龙国环境治理水平提升 5% 动植物资源提升 5% 矿脉资源增加 5%。听着提示音，龙国上下顿时来了精神，全都沸腾。看叶凡洞房美少女虽然过瘾，但架不住连续看好几个小时啊。加上时间已晚，许多人已经等得昏昏欲睡。此刻乍听到奖励，困意顿时消失的一干二净。卧槽，奖励终于来了，属于他们龙国的第四次奖励。奖励对象选手之前已经选择过，将不再询问。如想调整，可以及时开口。紧随其后，又一道声音响起。叶凡当然不会调整，都不认可龙国。不认可他，给那些家伙发奖励干什么？看到叶凡不选择，奖励很快下发。无数没领到奖励，之前闹腾过的二狗子和牧羊犬们当场哭晕在厕所。他们没想到，他们已经消停了，竟然还没奖励。但这些人只是少数，大部分的人都领到了这份属于他们龙国的奖励。感觉我身体又变强了，一口气跑一百米都不带喘气。我爷爷更年轻了，我怕再领几次奖励，他会和我一般大。叶神真是我龙国的福星。这奖励也太香了吧！从小八大那抢来的奖励就是香，小鬼子们羡慕不？龙国众人领了奖励后，便兴冲冲在直播间又聊起来。明明一样的奖励，可这次他们发现竟然比之前几次都兴奋。都说抢着吃饭更香，抢来的妻子果然也很香。啧啧，直播间里无数的八嘎国鬼子们还在潜伏着。他们本以为看着龙国选手欺负了本该属于他们选手的妻子，已经是最后的打击，却出没想到。竟然还有一波，一众八大国的小八大们气得怒吼连连，咆哮惊天。有完没了！这些龙国的家伙们真想把他们所有小八大都气死。领奖励就领奖励，悄悄的别聊不行，聊就算了，还有专门提到他们。许多的鬼子们气得面目扭曲，一边和龙国民众吵着，一边乱砸乱摔着东西发泄起来。一时间，已经入夜便安静的八大国城市，到处是砰砰啪啪砸东西的声音。这一天下来，八大国的人都差点被气个半死。可这似乎还不够，八嘎国鬼子们正生气时候，一道提示音响彻：八嘎国选手山本蠢驴死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕。惩罚唤醒的哥斯拉降临，随机摧毁一座八嘎国城市。十分钟后，将重新选择新的选手进入婚配世界。八嘎国新进去的选手，竟然偏偏这个时候死了。倒霉的山本蠢驴直接进了一间满是和废水的房间，咕嘟咕嘟喝了个饱，当场被撑死。八嘎死了，这才几个小时，死了。蠢货，蠢货呀！山本蠢驴，你个蠢货！不，为什么要这么对我八嘎国？不服，不服啊！听到了，我听到了，我听到了哥斯拉的咆哮，我不想死！呜、呃、呜！一时间，八嘎国直播间哀嚎遍野，绝望连天。他们八嘎国这是做什么孽了？是老天惩罚他们吗？不不不，不是，是那该死的龙国选手不将那混蛋整死，他们怎能咽下这口气？无数的八嘎国民众心里怒吼着。对叶凡的杀意更重了几分。叶凡不知道，知道了也无所谓。正所谓狮子多了不痒，债多了不愁。他知道八嘎国众人恨他，不在乎再让多恨点。略微休息了会后，感觉到宝贝似乎又有抬头的迹象，叶凡坏笑了起来。喝了那抗疲劳药水，他一点感觉不到累。当然，不累归不累，但是男人的通病好还是会有的。刚结束了一次后，就得略微休息一阵。好在他的宝贝很争气。嘿嘿，三位宝贝老婆，我们再来。这次争取让拉姆宝贝和周周你怀孕。叶凡坏笑着，被子下的手已经开始行动了起来。三女顿时都傻眼，呆滞看着。这才刚结束一会，又想来，不要啊！你个坏蛋，已
已经很累了。拉姆苦着脸，虽然想怀孕，可也不带着坏蛋这么勤劳的，每次都蛮牛似的，连续好几分钟都不带停顿一下。没事没事，我不累，你们躺好就行。叶凡咧嘴笑着，猛一下翻身跪趴下，抓住了拉姆的腿。直播里的镜头渐渐模糊，随即切出了屋外。短暂的打闹后，熟悉的声音就又重新响起。龙国众人猛了，夜神这么生猛的吗？本来夜神就强，喝了那抗疲劳药水，好家伙，直接不当人了。谁说他们夜神不勤快了？看看这多勤快，搞不好今天晚上拉姆和特别周美少女就都得怀孕，他们很可能再领两次奖励。龙国众人越想越激动，有许多干脆打算熬夜等奖励。八大国，一座沿海城市变异的哥斯拉现身，将整座城市摧毁成了一片废墟。气愤完的八大国众人追着调侃完他们跑路的龙国民众，又来了龙国直播间。刚过来，八大国这些鬼子们就看到了龙国这里的镜头又切换了。愣了会后，听着里面的声音，八大国的鬼子们马上明白了什么：龙国的选手竟然又开始了，开始欺负本该属于他们八大国选手的美少女。还没平息的怒气再次被引燃，无数的鬼子们气得要死，抓狂至极。欺负属于他们的美少女妻子就算了，还一天欺负两遍。啊、哎、呀，八大牙路，欺负人不带这么欺负的，真的真的不想再看着龙国的直播。可无数的鬼子们却不知道为什么，又不想就这么退出。他们想看着，第一时间看着，看着这个羞辱他们八嘎国的龙国选手惨死婚配世界。这一夜是一个不眠之夜，中间叶凡总共停顿了三次，一直快到早上，三女实在受不了，嚷着哀求，叶凡方才没再继续。这抗疲劳药水也太好使了，一点不累，完全不累，就是让他连续三天三夜，他也乐意。晚上时候，婚配世界并没再宣布奖励。也不知道是没怀孕，还是说想等结束完再结算，亦或者是怕打扰到龙国睡觉的国民。不过在叶凡这最后一次停下答应不再来后，熟悉的声音却在传来，就说努力耕耘了一晚上，还用了怀孕翻倍卡的情况下，怎么可能不怀孕？只是不知道是拉姆怀孕了，还是马尾少女特别周怀孕，亦或者是两个都怀了。恭喜龙国选手叶凡，成功让马尾娘族少女特别周怀孕。个人奖励：力量加二，体力加六，寿命加二。智力加二，精神加三，速度加六，专属奖励直线冲刺升级为一期绝尘。国运奖励：龙国境内全体龙国国民寿命加二，体力加三，速度加二，龙国环境治理水平提升 3% 动植物资源提升 3% 矿脉资源增加 3% 熟悉的声音响彻龙国直播间。昨晚刚领取了洞房奖励，一大早就又领取了怀孕奖励。奖励来得太快，接连不断，这也太美妙了。感觉这身上的变化。龙国许多人顿时乐得眉开眼笑，只觉浑身上下舒爽无比。还得是他们夜神，为了让他们领奖励，竟然一晚上不休息。以后那些外国的家伙们再说他们夜神不勤奋，他们一定骂死去。和洞房还有婚配捞到的奖励比，其他都只能当辅助。婚配得到的奖励不仅能提升夜神自己，国家和他们也能跟着提升，多美妙的事情！唯一遗憾的就是怀孕的只是马尾美少女，他们的拉姆女神还是没怀孕。饶是如此。众人依旧很满足，足够了。拉姆女神怀孕是早晚的事，不急着一时半会。他们夜神这么努力耕耘，相信也不会让他们等太久。奖励下发，许多睡梦中的龙国国民纷纷惊醒，感觉着身体上的变化后，一个个欣喜若狂喊了起来。一觉醒来就有奖励，他们夜神来了一夜。夜神这也太猛了，不知疲倦，哪个美少女不喜欢？一样听到龙国直播间奖励提示的，还有守了一夜想看叶凡出世的八嘎国鬼子们。以及一些其他国家的民众，尤其八大国的鬼子们血红着眼睛，他们等了一夜，想看着龙国的选手死，大早上却给他们暴击，竟然把本该属于他们选手的妻子整怀孕了。龙国的混蛋，我和你拼了！八嘎，这是属于我们八大国的，你们快快还回来！怀孕了，竟然让怀孕了，死拉死拉低，怀孕了也要抢，都得抢到我们八大国！一众鬼子们被气得面目全非，许多忍不住直接吐血。他们苦守了一夜，想看龙国选手出世，却等来这样的结果，怎能甘心？气愤之余，许多鬼子们气得骂着“让叶凡累死”之类的话。领了奖励的龙国众人心情很不错，故意分享身体的变化，刺激起这些鬼子。直播间，斯密达国、阿三国、漂亮国等一些国家的民众也发了许多弹幕，无外乎表达的都是羡慕、嫉妒之意。身为曾经蓝星最强大国的漂亮国国民，优越感很强。如今看到叶凡在婚配世界步步领先，更是连说带喷了好一阵。龙国众人当然不惯着，渐渐不再和八嘎国的鬼子们吵，转而与这些漂亮国的吵了起来。
，主要八大国很多人被接连几次暴击，气得已经跑得差不多，没多少人再留在龙国直播间。在龙国和漂亮国吵着的时候，婚配世界，特别周一脸的疲惫，微闭着眼睛，就连她怀孕的消息都没听到。叶凡怜惜摸了摸脸蛋，小声说了消息，听到的特别周才猛一下睁开眼睛，欣喜莫名。帅帅的老公，你你你，你是说我怀孕了？那我是不是能生猴子了？眨着呆萌的大眼睛。特别周期待问，叶凡失笑，刮了刮鼻子，生什么猴子？是生孩子？至于是像你多一点，还是像我多一点，那就不知道了。哇哇哇哦，怀孕了，我怀孕了，帅帅的老公，爱你。听闻这话，特别周顿时狂喜，朝着叶凡脸蛋上亲了一口。叶凡莞尔不已，怀孕而已，有这么开心吗？为什么又没我？旁边拉姆眼神幽怨，瞪着叶凡，是不是这个坏蛋故意不让他怀孕？拉姆宝贝，这个不由我呀、啊。要不再加点半，再来一次。叶凡察觉郁闷的拉姆，急忙解释安慰：“不要，才不要！现在真的不行了，好困了，先睡觉，晚上再来好不好？”脸色微变的拉姆苦兮兮哀求起来：“这坏蛋叶哥哥不带这么摧残人的。”“嗯，逗你呢，睡觉睡觉，劳累了一夜，是时候睡了。”叶凡笑着爱怜的摸了摸拉姆的头发，拉着兴奋的特别周躺了下来。他就算想，也不会抱着真的把他可爱的美少女妻子整坏的想法。折腾一夜，已经让他很痛心了。没多会后，操劳了一夜的四人便呼呼进入了梦乡。抗疲劳药水只是让洞房后不累，并不是不会瞌睡。看着镜头里面恬淡安静睡着的四人，龙国众人啧啧感叹，羡慕不已。夜神这小日子真美，大被同眠啊！每一个妻子还都这么漂亮。龙国众人并没怨怪叶凡睡觉，国运奖励比别的国家捞的那些好多了，好不好？羡慕了会后，见到叶凡一时半会不会行动，龙国众人就先溜达去了其他国家直播间。去的最多人的无疑是八嘎国和漂亮国，以及其他一些总喜欢跑来龙国这里蹦的国家那里。此时的漂亮国直播间，漂亮国的选手乔治早早就从房间内跑了出来。不是乔治勤劳，是他一刻不想在房间内多待。出来的乔治脸上有一道道红印，好似被抽过似的。碧池，什么美少女，什么上帝般的待遇，都是骗人的。乔治小声低语着，昨天晚上差点被他的野蛮人妻子野鸡和白猿族妻子白闪闪折腾死。倒不是说三人折腾了一夜，其实只是来了两次，虽是两次，却让乔治感觉难熬无比，度日如年似的。野蛮人野鸡兴起时候，总喜欢虐待乔治，玩一些刺激的动作，而白闪闪体型大，欲求不满，乔治根本满足不了。为了让感觉更强烈点，白闪闪每次都会抱着乔治，使劲往他身子里塞。可以说，这两个妻子让乔治一点体验感都没有。此时的乔治后悔了，真的后悔了。若这样就算了。他这两妻子什么都不干，还一直让他伺候。院子里，乔治蹲在墙角，叹了好一会气。如果有烟，他肯定会抽完一根再抽一根，抽他个十几根。哈哈，漂亮国，怎么感觉你们这选手好憋屈？跑去我们龙国直播间，说的那么高高在上，还以为你们选手很牛逼呢。漂亮国的英崽子们就知道嫉妒我们夜神，有本事让你们选手超过我夜神。龙国众人看着漂亮国直播间这幕，差点乐死。漂亮国虽然也婚配了两个妻子。但想和他夜神比还不够，气愤的漂亮国众人看着接连弹出的弹幕，气得和龙国众人吵起来。龙国这些家伙有什么好得意的？他们漂亮国也已领三次奖励了，和龙国就差两次。大晚上不睡觉，只图一时快感。龙国那选手还不知道得睡到什么时候，而他们漂亮国的选手却能探索，说不定上午就能追赶上去。在双方吵闹着的时候，叹气完的乔治吃完早饭，给两个他惹不起的妻子留了点。便踏上了探索之路。屋内，他那两个妻子也快醒了。他不想和两人多说话。叶凡这一睡，便直接睡到了中午一点多。肚子里的饥饿感将他折腾醒了过来。身旁三个美丽的美少女妻子还在睡着。晚上被叶凡一顿折腾，每个人都很劳累。三人睡得一个比一个香甜，脸上表情很幸福，挂着淡淡笑容。叶凡温柔看了会，轻轻将半个身子压在他身上的拉姆和特别周，小心掰开，下了床。出去后的叶凡。舒展了一下筋骨，着手去准备午餐。房间内，叶凡刚出去后，拉姆就睁开了眼睛。叶哥哥挺不错的呢，人帅活好，还温柔体贴，实力运气也都不差。就是不知道妹妹她怎么样了。拉姆嘴角微露着浅笑低语，话到最后，语气间渐渐充满了担忧。她就那么一个妹妹，她很怕被别人给捷足先登。而此刻，位于龙国所在的亚大陆东南部，泥猴国直播间，泥猴国的民众正在兴奋欢呼。因为泥猴国的选手苏若吉终于遇到了他进入婚配世界后的第一个婚配房，这泥猴国
和猴子国一样，都不是什么好货色。猴子国是白眼狼，而这泥猴国则是看不起龙国，觉得龙国好欺负。这些泥猴国的人经常欺负在他们那里务工，以及以前因为各种原因搬过去有龙国血统的国民。哇里哇啦，婚配房，我们终于遇到婚配房了。哦哦呀，里面的少女肯定肯定很美，非常非常的美，嘿嘿嘿，把美少女带出来就好了，我们一起照顾。那个讨厌的龙国选手，竟然有好几个妻子，能抢来我们泥猴国玩弄该多好！泥猴国直播间，无数的泥猴国民众发着弹幕和评论。这些家伙一个个和没开化似的，很野蛮，说的话很难听。龙国人口十几亿，几乎所有的国家直播间都有人溜达了去。泥猴国这边同样不例外。由于之前泥猴国大规模杀害过龙国国民，溜达来的龙国民众只多不少。听到这些没开化的猴子，聊着聊着，竟然带上了他们夜神。很多龙国民众怒了，你们这帮愚蠢的蠢猴子，说什么呢？什么狗玩意？信不信我夜神剁了你们选手喂狗？还想婚配美少女？你们这些丑猴子也配？龙国众人和龙国华人跳出，大骂起这些泥猴国的猴子。八嘎国之前就是一再和他们吵嚷，死的贼惨了。听到龙国的人骂他们，泥猴国的猴子们自然不服气，还击起来。这些猴子们和疯狗似的，面目狰狞，就是一顿乱咬。而在双方吵起来。无数得知消息的龙国民众杀奔来帮忙的时候，泥猴国的选手苏若吉已经兴奋推开了婚配房的门。苏若吉是后面进来的，他看过其他国家选手婚配房的情况，但他不在乎，只要能捞奖励变强，就算是头猪他也认了。房间门推开，入眼是一片沙滩，一望无际的沙子铺开，在阳光照射下闪闪发光，好似金沙似的，给整个沙滩添了一层高贵的气息。沙子后面长着各种椰子树和高大的树木。绿叶张开，挡住火热的阳光，留下一团团适合乘凉的阴凉地。沙滩前面则是一望无际、碧蓝澄澈的大海，海水如没有丝毫杂质的蓝宝石，很迷人。不断有海浪拍击，卷到沙滩上，眨眼又退去，海浪声哗啦啦响着。天空中，一些海鸥飞翔，时不时有悦耳的鸣叫声顺着吹过的微风传来。乍看到这环境，苏若吉眼睛顿时微亮。虽然不是绝对，但环境好的房间，遇到美少女的机会更大。他运气这么好，第一个婚配房就遭遇了美美的美少女，兴奋的苏若吉急忙往前走去。直播间里吵着的龙国众人脸色渐都忍不住变化。这该死的泥猴国选手运气这么好，哈哈，肯定美少女！龙国的蠢蛋们，气死你们！等着看我们选手洞房美少女吧！哈哈哈！一众泥猴国的猴子们很嚣张，笑得贼得意。龙国的家伙们不希望看到他们婚配美少女，他们偏就要婚配。等他们选手变强。到时候再斩这龙国的选手，倒要看看这些龙国的家伙们还敢不敢在他们面前叫嚣。龙国众人一边发着弹幕骂着，一边紧张看了起来。苏若吉欣喜赶了回路后，便在沙滩上看到了一道身影，身影屈起腿，双头托着自己的下巴，正正看着海面发呆。这第一眼似乎是个很不错的美少女。苏若吉越发欣喜，小跑着往前走去。近了些后，便发现是一名身材娇小的少女，身上穿了个短裤，两条白皙的美腿在阳光照射下。闪烁淡淡光泽，晃得人眼花。少女一头蓝色的齐颈头发，上半身穿了一件白色偏短、露出细嫩腰肢的短衬衣。苏若吉大概看清楚少女长相的时候，直播间的众人也都看到了。看着少女，龙国众人不知道为什么，总有种熟悉的感觉。这发型这么和我夜神的拉姆那么相似，怎么感觉这美少女熟悉？奇怪，不应该啊！卧槽，你们说会不会是拉姆女神提到的妹妹？拉姆不是粉色头发吗？他妹妹不可能蓝色吧？龙国众人精华议论着，神色全都变得有些惊疑不定。万一这要真的是拉姆的妹妹，那这岂不是？不行，这怎么行？这些该死的你猴子、畜生东西也配？小雷姆是他们夜神的，可现在这泥猴国的选手已经进来婚配房，他们夜神那边也没传送卷轴，怎么办？许多的龙国民众顿时着急起来，有人在龙国直播间狂刷着弹幕和评论，妄图让叶凡能感知到，但这显然不可能。叶凡刚做好饭，正叫醒了拉姆和白，还有特别粥，在院子里吃饭，一副什么都不知道的样子。龙国民众顿时急了起来，许多人来回在两个国家直播间切换着。你猴国直播间听到龙国众人猜测说可能是拉姆的妹妹后，你猴国的猴子们越发大喜了起来。哈哈，原来还是龙国选手妻子的妹妹，这就有意思了。若吉大兄弟，快快冲，快快洞房，气死这些龙国的家伙们！龙国选手那个拉姆似乎说过，他想让他妹妹也婚配龙国选手呢。我们要是抢先了，你们说龙国选手会不会哭死？龙国的小可怜们，你们是不是很害怕？哈哈，快快快，扒光他
，蹂躏他，让龙国的虫子们痛哭。泥猴国的猴子们很是兴奋，肆无忌惮逗着龙国众人。许多猴子笑得很变态，期待着他们选手赶紧行动，说的话简直不堪入耳。而这时，泥猴国的选手苏若吉也已到了那道美少女身影几十米外。美少女察觉，目光转了过来，待看到那张完全和拉姆一模一样的脸蛋后，龙国众人只觉心神轰鸣，心中最后一丝期望落空。不，不要！该死的泥猴国猴子选手，你敢，赶紧死，给也死啊！看着那和拉姆一模一样的脸蛋，龙国众人惊怒交加。他们可以肯定，这绝对就是拉姆的妹妹雷姆，不然绝不可能长得一模一样。可现在问题，泥猴国选手已经进入了婚配房，他们夜神那边也没手段直接过来。无数的龙国民众顿时急了，在拉姆提到还有个双胞胎妹妹后，他们早将雷姆当成了叶凡的妻子。这是他们龙国选手的妻子，是他们龙国的尊严。怎能被这些没开化的猴子糟蹋？该死的泥猴国猴子，限你三秒，赶紧离开婚配房！太上老君急急如律令，佛祖保佑，上帝耶稣在上，谁显灵降的天雷劈死泥猴国的猴子，我就信谁。泥猴国的猴子，那是你能把握的婚配对象，自己心里没点逼数吗？怎么办？怎么办？怎么办啊！无数的龙国民众愤怒发着弹幕，许多人已经被冲昏了理智，众人不敢想象接下来会发生什么事情。一旦这事发生并传开，他们龙国非得被各国抓住借口羞辱死，可问题现在到底怎么办？龙国众人的愤怒并没让泥猴国的猴子们生气，反而一个个幸灾乐祸，开心大笑起来。他们有一种他们选手马上要糟蹋叶凡妻子的感觉，愤怒吧，哭泣吧，可怜的龙国小菜鸡，我们的弱级选手他会慢慢扒光那小娘们的衣服，抚摸她的身体，品尝她的味道。哈哈哈，这个小美女，我们泥猴国的选手吃定了。龙国的家伙们越着急越愤怒，我就越开心。看着泥猴国众猴子的弹幕，无数的龙国民众惊怒，许多其他国家的民众得知消息也跟着跑来斗气龙国。在众人吵闹着的时候，苏若吉已经开心迎着雷姆走去。小娘子，我是你老公。苏若吉笑得猥琐无比，小跑着上前。雷姆眉头微皱着，站起身来。他既然来参加婚配世界，当然知道这婚配世界的规则。眼前这，难道就是他的老公？可是姐姐还没找到，他怎么能随便和人婚配？姐姐那么疼他，他才不要和姐姐分开。要是姐姐婚配了别的男人，他却选择了婚配这个，岂不是要糟糕？眼前这家伙长得和猴子似的，贼眉鼠眼，看着好差劲。雷姆心念念转着，看了几眼，心里就起了排斥的感觉。恭喜泥猴国选手苏若吉进入婚配房，和风铃族的雷姆结为夫妻，成功完成仪式。选手和对应国家即可得到相应奖励。婚配世界的提示音及时响起，听着名字。本就已经确定无比的龙国众人，只觉脑袋被大锤砸了几下，心神轰鸣。真的是拉姆女神的妹妹，是他们夜神苦寻的另一个妻子。完了完了，怎么办？现在要怎么办啊？站住！在龙国众人惊慌的注视中，站起身的雷姆微微退开，阻拦了苏若吉。苏若吉愣了下，随即就怪笑着继续往前逼去。小娘子，别怕，我是你老公。虽然我有点丑，但我很温柔的，一定会好好疼惜你。苏若吉搓着双手。猥琐至极，这家伙还算是有点自知之明，但雷姆却不吃这套。站住！再过来，我不客气了。想当我老公，你得满足我的条件。说着的雷姆直接翻手取出了两把铁链拴着的流星锤。本期带着的苏若吉脸色顿时微变，搞什么？不是说进入婚配房就自动结为夫妻，可以为所欲为的吗？他遇到的这个美少女，怎么还要考验他？看到事情并没往他们想象的方面发展，龙国众人常常松了口气。众人这才猛然想起，一开始公布的规则里，确实是进入了婚配房就是夫妻，但并没说美少女不能拒绝，就和各国选手进去不愿意可以拒绝一样，美少女们是活生生的人，自然也是可以拒绝的。当然，前提是得自己承担后果。不过，泥猴国的苏若吉似乎没那个强来的实力。想明白的龙国众人顿时欣喜起来。这么说，只要在泥猴国选手变强能压制雷姆前，他们的夜神遭遇还是有机会抢回去的。搞什么？还能拒绝？若吉，你个软蛋，墙上，墙上啊！冲冲冲！小娘们也敢抗拒，让他知道我们泥猴国男人的厉害，这算怎么回事？婚配游戏世界背后的大神，你出来给个说法！无数的泥猴国猴子和许多国家的民众怒吼起来，眼看着马上就能羞辱龙国，这算怎么回事啊？由于泥猴国选手遭遇的美少女雷姆单方面拒绝婚配，奖励泥猴国选手幸运十倍奖励，直到和美少女雷姆强行完成婚配为止。完成婚配之前。美少女雷姆将被强行限制在泥猴国选手的家园，并且不能主动伤害泥猴国选手。
，在众人愤怒质疑的时候，你侯国直播间婚配世界提示音再次响起。这种情况，婚配游戏世界显然早就预料到的，早做好了应对准备。听到竟然奖励了幸运十倍奖励，短暂愣了愣后，你侯国的猴子们哗然兴奋起来。虽然没能马上洞房美少女，但这奖励似乎很不错呀。想在婚配游戏世界一直变强下去，实力和运气很重要。运气好。就能不断遇到宝物，提升自己实力。等提升起来后，有实力压制，依旧可以继续洞房。和又兴奋起来的泥猴国猴子们比，龙国民众则满是惊怒。他们想不到拒绝了，竟然还能这样。留给他们夜神的时间不多呀、啊。婚配游戏世界，随着这道声音消失后，苏若吉的家园自动浮现。雷姆被一股力量强行吸入了家园里面。苏若吉愣了愣，急忙跑进自己家园，果然看到雷姆正在他家园里，愤怒盯着他。忌惮看了眼雷姆手中的流星锤，苏若吉想着刚才的声音，冷笑道：“给脸不要脸，贱人！等我变强，你还不照样是我的？喜欢被强来的滋味是吧？好好好，我到时候满足你，让你尝个够。”说完的苏若吉不顾愤怒想出手的雷姆，转身出了家园。虽然没婚配，却得到了幸运十倍的奖励，不敢紧捞宝物，更待何时此刻。叶凡这边吃着羊肉串的拉姆忽然间停了下来，脸色变得有些惊疑不定：“怎么了，拉姆宝贝？”可是哪里不舒服？叶凡马上察觉，关心问。他还以为是他昨晚的狂猛伤到了拉姆，妹妹出事了。拉姆脸色不好看，开口，目光不自觉眺望向了家园外的方向。叶凡听到，脸色顿时变化。什么？听拉姆提到还有双胞胎妹妹后，叶凡早当成了他的妻子。听闻这消息，怎能不惊怒？我和他是双胞胎，我们天生就有心灵感应。他似乎是因为拒绝婚配，被惩罚困在别人的家园了。拉姆低声解释着。语气中满是担忧之色，听到只是被困在家园，而不是被洞房后，叶凡微松口气。拉姆是一级实力，雷姆想必也不差。一般的选手遇到了肯定奈何不得。叶哥哥，你快找到他，求你了。拉姆转回来，目光看着叶凡，眼中满是恳求。叶凡忙连连点头，一定一定。你不说，我也会努力找。拒绝婚配，婚配世界会奖励选手幸运增加的奖励，他实力会很快提升，到时候强来，一切就都晚了。我以前看过我们世界的婚配游戏直播，生怕叶凡意识不到问题的严重。拉姆解释，叶凡惊愕，竟然还有这，那真的得抓紧了。心里寻思着的叶凡猛一下站起，抓起一把羊肉串，再不想多浪费哪怕一分一秒的时间。出发，现在就出发，倒要看是哪个混蛋敢抢先一步截胡他的雷姆女神。只是现在问题，这婚配世界不知道多大，他怕遭遇不到。叶凡将他的担忧说与了拉姆听。我能大致感知方位，我和叶哥哥你一起行动。闻言，拉姆提议，叶凡自然乐意，答应了下来。听到两人要出去，特别着急了。我我我我也要去，我可以变成马，骑上我，跑得可快了。不行，乖，听话。你已经怀孕了，养胎要紧。想都不想，叶凡拒绝。他不可能因为要找雷姆，就让特别周怀孕时候还载着他乱跑。都是他的妻子，他不能区别对待，不是？哦，那好吧。看着叶凡不容置疑的眼神，特别周嘴角微微嘟起。叶凡失笑：“周周宝贝，我知道你好意，我是为你好。嗯嗯，我知道，我好多好多好姐妹也来参加这婚配游戏了。帅帅的老公，你要是运气好遇到他们，他们也可以让你骑的。”特别周脸上露出开心笑容，点着头给叶凡透露了的消息。叶凡听得眼睛明亮，特别周这么清纯漂亮，他的小姐妹想必也不差。但能不能遇到，得看运气。现在还是得先去找雷姆。事不宜迟，叶凡当即启程出发，踏上去找寻雷姆之路。直播间听到拉姆既然感知到雷姆有了危险，还能大概感知雷姆所在的方位后，龙国众人很惊喜，事情似乎还有挽回的余地。该死的泥猴国猴子，等着被他们夜神往死里整吧！只不过很快，龙国众人发现，得到了婚配世界补偿的幸运提升奖励后，苏若吉的运气有点逆天。刚离开雷姆那个婚配房，在下一个普通房间中，他就捡到了一颗奇怪的果子。那果子吃下后。苏若吉的力量直接提升了五点，一拳砸去，轻松在树上轰开一个坑。随便走了个房间就捡到这种东西，多走几个那还得了。龙国民众一阵担忧，别到时候见到他们夜神打不过这苏若吉，那就糟了。而与此同时，漂亮国这边乔治运气也不差，虽然没再遇到婚配房，却又捞到了些好东西。其他国家的选手一样在小心探索着，暂时没其他什么比较大的事。收了家园后，叶凡便和拉姆。快速寻找起离开的房门，二十多分钟后，两人出现在一扇门前。叶凡皱眉看了看，咬了咬牙，虽然有点麻烦，但不想绕路，只能杀过去了。
，绕路去别的房间。万一往这个方向遇到完全过不去的门，不还得再绕？留给他的时间有限，经不起浪费。普通房，房间内有一群战斗机，彪悍凶猛。以你的实力，想闯过去有点难度。门旁边浮现着一些信息，但叶凡并不是一个人闯，有拉姆在，过去问题不大。洞房的特别周，和让特别周怀孕后，他的实力已经升到了一级，尤其速度属性更是遥遥领先。加上那三个奖励的技能，叶凡自认为还是很厉害的。叶凡国家，龙国综合实力，一级力量， 2 5加五体力， 3 7 1加十四智力， 2 5 5五精神， 2 7 1七速度， 5 2 1加十五技能。风铃祝福一加精灵之眼，一加一骑绝尘，一加可以大幅提升直线冲刺速度。叶哥哥怎么不走了？拉姆星级妹妹。看到叶凡停下后，疑惑问：“叶凡回过神来，提醒道：‘进去后小心点，走在我身后，里面可能有危险。’”说着的叶凡走上前，缓缓推开了门。此时，龙国直播间无数的泥猴国猴子们跑了过来，得知了他们选手婚配了，但没能洞房的是拉姆的妹妹雷姆。他们当然想知道叶凡这边会怎么反应。过来后，泥猴国的猴子们就知道了叶凡已知道消息的事。此刻看到叶凡和拉姆要去找，顿时急得诅咒起来。这些猴子只是野蛮，并不是傻，知道现在他们选手还打不过叶凡，绝对是危险房间。龙国的蠢货选手进去必死。雷姆美少女，我们泥猴国要定了，你们休想找到！我猴子国全力支持泥猴国，来，跟我一起喊：怪物房，怪物房！你们龙国除了国土面积大、人多，还有啥？也配合我们泥猴国比？无数的各国民众跳出，各种咒骂的话不断，他们迫切想看到，看到叶凡被杀死在里面。气愤的龙国众人和一众外国国民吵起来，发着相反的弹幕和评论。他们夜神才不会遭遇危险，不会遇到麻烦。解说频道的老教授也现身，抱着丢了名声的打算，咬牙说是保护房。只是房间内情况让龙国民众有些失望。房间内分明是一群血红眼睛、凶神恶煞的战斗机。看到叶凡和拉姆进去后，这些战斗机立马一个个脖子上的毛竖起，气势汹汹杀来。杀！跟紧，往过冲！叶凡说了声。启动风铃祝福，跑在前面。如果平时，他肯定会抓些战斗机圈养。现在他没这个心情，冲上前。叶凡眼中寒光闪烁，一剑划出。首当其冲飞扑来的几只战斗机立马被斩断脖子，扑腾着倒地。叶凡却不敢丝毫怠慢，一眼望去，战斗机足有几百只。一个不慎，让这些战斗机扑上来，非得在他身上开许多窟窿。身后，拉姆挥出两道锋刃，直接劈了十几只，比叶凡造成的杀伤力更大。怪物又怎样？我夜神才不会有事。你们这些泥猴国的蠢猴子，好好看着就是。看到叶凡和拉姆一照面就砍翻一片，本有些紧张的龙国众人顿时欣喜起来。他们这才想起，他们的夜神早已今非昔比，婚配了三个美少女，属性比他们加持更多，岂是随便来什么怪物就能对付的？这些泥猴国的猴子，还有猴子国、漂亮国、八嘎国等一些想看笑话的家伙，只能说想多了。你们龙国得意什么？这么多怪物机，才杀了十来只而已。龙国的家伙们敢不敢打赌？你们选手要是不死，我泥猴国的男人就集体剁。看着就看着，看你们的选手作死吗？有希，龙国选手要喂鸡了。直播间里各国并不服气，尤其泥猴国的猴子们叫嚣的贼嚣张。杀了十来只鸡，这些龙国的家伙们就以为能冲过去了。今天龙国的选手必须死，必定会死。放荡了一晚上，搞不好腿正发软呢，拿什么杀过去？看着嘴很硬的这些外国家伙们。龙国众人很愤怒，他们的夜神才不会那么废。这些该死的猴子们和红眼怪，等着一会脸被打吧。婚配世界，叶凡和拉姆并没急着冲，站在原地一阵斩杀。等聚集的战斗机越来越多，叶凡才忽然背上拉姆，略微绕了下，往前方跑去。一众战斗机嘎嘎叫着在后面紧追。跑的时候，叶凡就果断动用了洞房特别周后得到的一骑绝尘。随着动用，此时的叶凡只觉好似多了几条腿似的。加上风铃祝福的效果在身，那速度简直可怕。只是刷一下，叶凡就窜出去了一截。这速度连叶凡都懵逼的不行。他现在速度基础数值已过五十，这两个技能加持下来，没上百也差不了多少普通人速度最高值时。他这一百，那不得普通人十倍速度啊！但马上叶凡就顾不得那么多，专心看起路。这还是第一次跑这么快，颇有些不适应，感觉脚好似都不是自己的似的。这要再乱分心。翻个跟头，那还得了？背上拉姆施法，一团狂风将他和叶凡笼罩。
，这风并没伤害叶凡。一路过来，一些冲来的战斗机都被卷飞。夫妻两个配合，大有一副势如破竹、杀穿这战斗机房之势。那些要剁的猴子，你们的刀准备好了吗？我夜神要喂鸡，你们对我夜神的实力是不是不了解？哈，我就知道夜神不会让我们失望，还得是洞房美少女得到的技能，这也太猛了。看到叶凡表现这么神猛，龙国众人很激动。那些外国的家伙们不知天高地厚，还想看热闹。他们夜神的热闹岂是那么好看？就算真遇到些什么危险，他们夜神也必然能逢凶化吉，平安闯过。直播间里叫嚣着的外国众人，此刻都不再开口，脸色不好看起来。这龙国选手咋回事？怎么跑这么快？这么强的吗？一众泥猴国的猴子忽然莫名担心起来。他们选手该不会很快会被这龙国选手找到吧？到时候，要是他们的美少女被抢，他们还怎么在世界上混？许多的泥猴国猴子惊怒无比，死死盯着直播。一会后，看到叶凡速度渐渐变慢，泥猴国的猴子们才微微松了口气。还好，还好，龙国选手的技能有时间限制。一阵疾跑后，叶凡的速度已经逐渐变慢。风铃祝福和一骑绝尘都只能持续一定时间，而且使用完后，短时间内不能使用。两人狂奔过来，前面已能看到一扇门。周围也没多少战斗机，叶凡顾不得喘息，和拉姆迅速往门边杀去。身后可是有无数的战斗机在追，要是杀来，他们还没出去，真的要完犊子。进来时候提示有难度，果然不假。叶凡失笑，有些无奈。如果不是赶时间，难度其实也还好，但要赶时间就不一样了，飙升了许多。还好他有美丽的拉姆妻子帮助，夫妻同心，其利断金。一只只战斗机被两人斩杀，鲜血染红了地面，许多战斗机死不瞑目。倒在地上的脑袋依旧在咯咯叫着。不到一分钟后，两人就杀到了门不远处。门上面的信息浮现眼前：普通房，房间内是一片沼泽地，沼泽里有蛮荒鳄鱼潜伏，注意避开，可以缓慢通过。危机与机遇并存，运气好可以在房间内找到一些稀有宝箱。看了眼，叶凡眼神微闪，能通过就行，何况还有宝箱。相比在这战斗机房，重新杀到另一边的门那边去，走这沼泽房更划算。来到门边后。叶凡拉开了门，和拉姆迅速溜了进去。远处已能看到嘎嘎叫着跑来的战斗机，看到叶凡和拉姆进入新的房间，龙国众人常常松了口气，可马上众人心神就又重新绷紧。他们看到这次的房间天空阴沉沉的，一片昏暗，给人感觉很压抑。一眼望去，稀疏的草木生长在一些带泥的水池里，到处坑坑洼洼，能走的地方并不多。更让众人惊惧的是，不远处一条浑身黄褐色。足有两米来长的鳄鱼正从一片水塘爬到了另一片水塘，这什么鬼房间？他们夜神要去找他们的雷姆女神，怎么这么困难？哈哈，从机房跑出来又咋样？还不是的死！这鳄鱼啧啧啧，两三口绝对能吃下龙国选手。龙国选手这次绝对死这个房间，死不掉我们泥猴国继续躲。没了技能，我看他怎么过。而且这房间也没法快速跑吧？哈哈，无数的外国民众又在蹦了出来，喜不自禁。这房间一眼看去就没那么容易通过，龙国选手不死也得被困一段时间，到时候他们各国就能嘎嘎快速发展起来，然后收拾这龙国选手。许多的国家国民忍不住欣喜期待起来，你猴国众人更是各种诅咒，他们的选手可是有十倍幸运奖励，多一分钟就可能多变强许多，巴不得叶凡被困死在这里。看着这些外国民众的弹幕，龙国众人脸色都不是很好看。现在他们夜神的时间很宝贵，不能被困住啊！可这眼看着。并不好出去，他们夜神到底会怎么办？龙国众人一个个眼神充满了忧虑，叹息不已。看着一众泥猴国猴子和其他国家发的弹幕，都不知道该怎么去回击，也没那个心情回击。我们泥猴国的弱级选手又得到一个吃下去可以让胳膊变长的果实，龙国你们羡慕不羡慕？你们这选手跑半天却什么都没捞到，哈哈哈！在龙国众人郁闷时候，又一群泥猴国的猴子们跑来，龙国众人惊怒，这么快就捞到了第二份奖励，这十倍幸运奖励。这么逆天的吗？直播间里无数的龙国民众溜去泥猴国直播间回来后，脸色都不好看。泥猴国的众人并没乱说，他们的选手苏若吉确实捞到了好处。那苏若吉在一间没危险的房间，随便踹烂了路上一个木桶，就捞到了那能让胳膊变长的果实。吃下那果实后，苏若吉的胳膊和橡胶似的，能直接伸长十来米，很厉害。十倍幸运的效果，幸运的不讲道理。而此时的叶凡和拉姆在小心走过一片沼泽时。却被一条蛮荒鳄鱼盯上了，冷冰冰的眼神看了几眼，鳄鱼忽然加快速度跑了来。叶凡看了眼前方的路，吩咐身边的拉姆准备应战。这房间到处是沼泽地，一不小心就可能陷进去。
，乱跑是很不明智的选择。拉姆虽然担心妹妹，但还没被冲昏理智，点了点头。不等鳄鱼靠近，拉姆就一道锋刃切了过去，直接斩在了鳄鱼的眼睛上。鳄鱼着急闭眼，但还是被切爆了眼珠，瞬间疯狂吼叫着扑来。叶凡站在原地没动，等鳄鱼扑来他这边时候，才忽然行动，闪到侧面，抬剑便刺，剑尖准确刺进了眼珠，整瞎了鳄鱼另一只眼。失去双目的鳄鱼越发疯狂。朝着周围乱爬乱咬了起来，叶凡找准时间，跃起双手持剑，狠狠插进了鳄鱼的脑门。这把从矮人士兵身上搞到的宝剑很锋利，鳄鱼那一层坚硬的外壳并没能拦住这一剑。虽然没费多大劲就杀掉，叶凡却没敢掉以轻心。这只是一只，多几只还是很危险的。以这鳄鱼的大嘴来上一口，他们就得完蛋。这沼泽房间比想象的大许多。两个多小时后，叶凡还困在里面。鳄鱼杀了好几只。危险遇到了好几遍，却没看到什么宝箱，也没看到出去的门。反观泥猴国这边，那苏若吉却又捞到了四件好东西：一把锋利的大斧子，一件盔甲，一瓶增加力量的药剂，一瓶增加速度的药剂。除了泥猴国，漂亮国这边已遭遇了他的第三个婚配对象。八嘎国这次的选手运气不错，脑子也好，一直默默发展。全球各国的选手在这两个多小时，多多少少都捞了好处。只有叶凡在原地踏步。龙国的选手已经不中用了。即将跌落神坛，两个多小时，四件宝物可还行？啧啧，这宝物真香，多亏了那个雷姆拒绝我们的弱级选手。我漂亮国也三次婚配了，超越龙国只需多洞房几次。哈哈，直播间里无数的外国民众炫耀着，之前叶凡一直超过压着各国，各国民众那叫一个羡慕嫉妒恨。现在看到叶凡半天没捞到好处，反而还不断遇到危险，别提多开心。尤其想到叶凡来不及赶去，雷姆会被泥猴国的选手糟蹋。各国民众就越开心，到时候龙国选手没抢到人，不知道会不会气死。直播间这些叫着的龙国民众，不知道会不会抓狂至极，和他们拼命。许多人美滋滋想着，到时候真发生了，龙国将颜面扫地，再抬不起头来。看着外国众人的弹幕，龙国民众脸色很不好看，沉默无比。这婚配游戏世界，确定不是故意难为他们叶什么？此时的叶凡一路打过来，体力消耗很大，他得奋出心神观察着周围。还要打斗，已经隐隐感觉到了疲惫，但叶凡并没休息的意思。得知雷姆被困在了别的国家选手的家园，他心里和着了火似的。他不确定和雷姆婚配的那个选手什么时候就有强来的实力，他只能尽快抢前面赶去。可这一路杀下来，看不到门不说，提到的宝箱也没见着，叶凡心境有点急了。叶哥哥，别太心急，吉人自有天相，我相信起码今天妹妹她不会有事。感觉到叶凡的担心，拉姆安慰，虽然他也很急。却很懂事，没有再催促叶凡。他知道叶凡已经尽力，看到自己婚配的美少女妻子这么懂事，叶凡欣慰，露出了一丝笑容。深吸口气，叶凡摸出了从五次郎身上抢到的体力药剂，喝了一半后，叶凡将另一半给了拉姆。拉姆也不客气，喝下后便和叶凡继续出发。这体力药剂下肚，两人顿感觉精力满满，浑身疲惫一扫而空。没多会后，前方又再遭遇了鳄鱼，叶凡提剑便劈。这些鳄鱼。专门堵在能通行的路上，很烦人。不知不觉便又是三个多小时，时间已经来到了晚上，沼泽内更昏暗了几分。这三个多小时，门依旧没看到，宝箱也没遇到。龙国众人绝望了，一个个很悲观。这怎么回事啊？这房间怎么这么大？反观泥猴国的苏若吉选手和其他国家又都捞到了一些好处，尤其苏若吉有十倍幸运在身，和开了挂似的，走哪哪有宝物。除了没在御婚配房，这家伙可谓是春风得意。本就得意兴奋的泥猴国众猴子，一个个差点乐翻天，在龙国直播间上蹦下跳。龙国众人脸差点被气绿，反击之余，皆都不由担心起了叶凡。先不说他们叶神什么时候离开这沼泽，再不赶紧，怕可能打不过那苏若吉啊。那苏若吉是没婚配，可各种乱七八糟提升的太多了，还有许多的药剂和零食增加属性的东西，已经没法再那么容易对付。没死沼泽又如何？到时候还不是会被我们弱级选手杀死？建议我们的弱级选手先留他一口气，让他看着他想得到的雷姆美少女怎么被糟蹋。哈哈，瞧你们出血，要糟蹋，当然是连他的三个妻子一起糟蹋了。到时候四个美少女，哇哈哈哈，想见都兴奋。弱级大神，快快变强，继续变强，四个美少女在等着你。一众泥猴国的猴子肆无忌惮在嘲讽，嚣张至极。许多看不惯的龙国众人骂着，却有些有心无力。夜神啊，倒是赶紧冲出这片沼泽，或者是捞点宝物啊！在龙国众人叹息声和期待的目光中，叶凡和拉姆终于砍翻了三头拦路的鳄鱼。
，叶凡微微喘着气。这三个多小时下来，他经历了十几次打斗，这些鳄鱼没那么好杀，越往前走，能明显感觉实力越强。休息会，吃点东西，再走吧。拉姆担心看着叶凡，小脸蛋有些苍白。他跟着叶凡不断参战，消耗也不小。等等，我先看看。叶凡摇了摇头，运转他洞房了白后得到的精灵之眼。这精灵之眼施展后增加视力，并增加命中。眺望了一番后，叶凡眼睛忽然微微一亮。他赫然发现，他前方百多米外的一片水塘中有一条巨大的鳄鱼栖息。这鳄鱼比他们之前杀的任何一条都大，颜色也不一样，竟然是迥然不同的暗蓝色。然而，这不是关键，关键是叶凡发现水潭边上放着一个青铜宝箱。和普通的青铜宝箱不一样，这宝箱看着华丽了许多，比他遇到的青铜宝箱更大。难道是进来时候隐藏信息里提到的稀有宝箱？本来感觉有些疲惫，可此刻……叶凡却觉好似瞬间充满了活力，终于遇到宝箱了，不知道里面是啥。他赶了一下午路才杀过来，总不会差吧？直播间，龙国众人一个个叹息不断，有些无精打采。解说频道老教授大卫和主持人冰冰鼓劲了好几次，都被什么用。但在这时，众人留意到叶凡不对劲的表情，瞬间来了精神。什么情况？叶神看到出去的门了，还是说，是看到好东西了？老天开眼，他叶神总算是时来运转了。无数的龙国民众顿时坐直，紧盯着直播画面，期待了起来。一下午的时间，叶凡没捞到任何好处。反观其他各国，死的不多，大部分都在稳步变强。尤其得到十倍幸运奖励的尼侯国，拿宝物拿到手软。面对各国之人的冷嘲热讽，龙国众人说不郁闷是假的，许多人都没心情和这些外国民众吵，不断叹息着，郁闷无比。此刻乍看到叶凡表情不对劲，龙国众人不傻。马上意识到叶凡可能是发现了什么。如果正常情况，断然不会是这种表情。我有预感，宝物绝对有宝物，总算是轮到我龙国了。哈哈，也可能是看到了门。总之，绝对是好事。外国那些该死的王八蛋，嘲讽了我龙国一下午，是时候狠狠骂回去了。一众龙国的民众顿时来了精神，激动莫名，就是不知道具体是什么情况。许多人甚至恨不能扑进婚配游戏，将各国的选手都砍翻。实在是下午，各国的民众贼张狂，把龙国贬低的一无是处，大有一副叶凡马上就会完蛋，雷姆马上就会被侮辱的意思。龙国众人一直在咬牙忍着，心里憋着一团火。此刻预感到即将有不同寻常的时候，众人纷纷兴奋起来。直播间里，很多外国看热闹的吃瓜群众潜伏。这些外国的家伙们虽然也看到了叶凡的异样，猜测或许真的有什么，但看到龙国民众开心，却有些不乐意，也懒得管那么多。众人直接喷了起来。宝物，你们龙国这倒霉蛋选手也配？龙国选手要能搞到宝物，我泥猴国的男人们直播上猪。宝物是那么好拿的吗？别拿到宝物，反而死了。想出去再困五个小时，哈哈哈！一众外国民众很张狂，发的弹幕和评论十分欠揍。龙国民众怒火冲天，这些家伙又来，岂有此理！之前被他们夜神压得抬不起头的时候，这些家伙忘了吗？众人一边和这些外国民众吵着，一边看向了直播画面。看到宝箱后，叶凡并没急着行动。这一路杀过来，体力耗损很大，急着上去，搞不好得搭进去。正好早已饥肠辘辘，回去吃点饭，再把白河特别粥带出来，四人一起动手。那鳄鱼很大，直觉告诉叶凡不简单，很可能是这里面的鳄王。既然是鳄王，周围说不得还会有一些潜伏的鳄鱼守护。召唤家园，叶凡和拉姆走了回去。龙国本期待着叶凡过去找宝物的众人愣了愣，一阵错愕，但马上他们就猜到。叶凡这是想开战前恢复一下，众人表示理解，并没说叶凡什么。可那些外国的吃瓜群众却不会放过这种机会，哈哈，你们什么叶神，分明是怕了，还以为龙国选手是条汉子，原来是懦夫啊！坐等龙国选手送死，我泥猴国选手将称霸婚配世界。亲爱的各国朋友们，来来来，一起喷死龙国这些家伙！无数的外国洋鬼子，直播间一阵狂刷弹幕，龙国众人鼻子差点气歪，这些家伙。真的很欠收拾啊！等一会，他们夜神捞到宝物，都等着哭吧。他们夜神岂是那么容易出事？你侯国那些蠢猴子就更不用说了，一天天做梦，言而无信好几次。这次傻猴子发弹幕说要直播剁上猪什么的，就会嘴上说说。进了家园后，叶凡便将没吃完的羊肉继续串串烤起来。拉姆三人过来帮忙，却一个个笨手笨脚，也就拉姆略微好点，但也仅限略好一些而已。花了一个多小时，吃饱喝足。感觉也休息的差不多了后，叶凡准备动手。吃饭时候，他就和三个妻子已说了动手的事。虽然不想让怀孕的白河特别周动手
，但叶凡知道恶王没那么容易对付，也是没办法的办法。好在两女只是刚怀孕，影响不大。怀孕后一般两三个月才会真正进入孕期。在叶凡吃饭时候，直播间里差点吵翻天，龙国民众忍无可忍，和一众外国的洋鬼子们吵了半天。这些洋鬼子们狂妄无比，一个个嚣张的不行。龙国民众看到叶凡准备动身后，期待目光顿时看来。他们现在迫切希望叶凡拿到宝物，狠狠灭一灭这些洋鬼子的威风。这些洋鬼子不想他们夜神捞好处，他们夜神还偏就要拿。收起家园后，叶凡就带着三个娇妻，小心往前摸索去。白根在叶凡身旁，眸光不断扫视周围。他是真正的精灵，纯白精灵，比叶凡的势力要好很多。叶凡的技能只是和白洞房后得到的，自然比不过白。不过为了以防万一，叶凡也动用了他的技能。走了会。并没再遇到蛮荒鳄鱼，这一片似乎是鳄王的专属领地，其他鳄鱼不敢随便靠近。又往前一会后，众人看到了前方的水塘，略有些昏暗的夜色中，一道很大的黑影渐渐趴着。虽然天黑了，但沼泽内还是能看清一些，并没让众人彻底两眼抹黑。直播间的龙国众人和外国民众也都隐隐看到了鳄王和他旁边宝箱的黑影。看到这鳄王竟然这么大，龙国众人脸色皆都忍不住变化，一众外国洋鬼子们则狂喜起来，继续发弹幕刺激着。在众人的吵闹和紧张注视中，叶凡带着娇妻们又往前走到了十多米范围内。水塘里，恶王察觉水花声中，一双凶残的眸光顿时转来；而在不远处的水塘中，也有四双眼睛亮起。叶凡猜测的并没错，不止恶王，还有四个护卫。短暂安静后，那四条护卫鳄鱼便气势凶，摇头摆尾凶爬来。这四条鳄鱼同样比普通鳄鱼要大，虽然不及恶王，但也有一米七八的长度。退。叶凡眼神闪烁，看了眼恶王，果断吩咐：“他要先杀了这四条恶王护卫，再杀恶王。”在叶凡目光看去时候，恶王的信息已经浮现眼前：蛮荒恶王实力，一家级别 ，BOSS 级技能，猛鳄出击，死亡翻滚，恶王召唤友情提示。身为沼泽地的王，蛮荒恶王凶残至极，遇到生命危险，他会不讲武德召唤恶群，一速战速决。叶凡眼神微闪着，竟然是一家实力之前，他和拉姆还有白。对付过一个一家实力的矮人士兵很难对付，而且这次的恶王竟然是 BOSS 级，或许更难。当时看到矮人，也只是提示了是一家，并没看到别的神妖信息。好在他如今实力已经提升到了一级，还多了个特别周相助，倒也不是不能应付。四个恶王护卫实力就没那么强了，只有一。叶凡一声令下，拉姆等人迅速往后退去。他们都明白，叶凡这是想拉开距离，先不让恶王参与进来。龙国选手遭遇 BOSS 级怪物蛮荒恶王，一家实力击杀可得到随机幸运奖励。叶凡和三名娇妻后退时候，龙国直播间一道声音响起，正紧张着的龙国众人脸色微变，竟然是 BOSS 级，光是听这个称谓都感觉不简单。他们的夜神和三位女神妻子能对付，是 BOSS 怪物肯定厉害。龙国选手受死，倒要看这龙国选手怎么扑腾，自不量力。要西，龙国有句古话，叫做白不盖，唢呐吹。十人桌等开席，有奖励也得有那个命拿。龙国的家伙们，你们别做拿宝物的梦了！一众洋鬼子们顿时惊喜，他们深知道一家实力的可怕，还是 BOSS 级。之前有国家选手遭遇，都没扑腾两下就没了。龙国选手是强，但想对付也没那么容易。许多的外国洋鬼子们期待着，眼中满是残忍的笑意。看到叶凡身旁的三名美娇妻，这些洋鬼子们很羡慕。这么美的美少女，凭什么便宜龙国这家伙？我龙国不败，我夜神无敌。看着洋鬼子们狂刷着的冷言冷语，解说频道主持人冰冰忽然咬着银牙，怒吼出声。正气愤想和鬼子们吵的龙国众人，顿时情不自禁跟着怒吼出声：“该死的八大鬼子，该死的猴子，该死的洋鬼子！他们龙国才不会败，会永远屹立不倒。他们夜神不会输，不会死，会一路横扫婚配游戏世界。那些想看他龙国笑话的国家，他们的选手都将被他夜神。”一一斩于刀下，众人怒吼之余，在直播间狂刷起了弹幕和评论，迅速霸屏，眨眼就将鬼子们的评论冲了下去。在龙国众人气势高昂、万众一心之时，叶凡带着三名妻子已经和四条恶王护卫大战了起来。叶凡和特别周在前面吸引恶王护卫注意，白和拉姆在后面酝酿准备。被挑衅后，鳄鱼护卫顿时怒气冲冲，追向叶凡和特别周，蓄势待发的拉姆和白找准时间，及时出手。白一剑直接射爆了一只恶王护卫的眼睛，拉姆挥斩出的锋刃在两条恶王护卫身上砍开两道口子，一剑之后，白立马补了一剑
，射中了另外一条鳄鱼。受到伤害，四只鳄王护卫顿时追向拉姆和白。这鳄王护卫是凶残，但显然脑子不够用。四条鳄王护卫追击，叶凡和特别周当然不会客气。叶凡提剑追在后面，跃起空中，单膝下压在鳄鱼背上，手中剑当场贯穿了一条鳄鱼的脑袋。这一路杀到这里，叶凡早知道怎么对付这些鳄鱼。虽然是一实力比其他鳄鱼要强。身体也略坚固，但被刺破脑袋一样的晚。另一边的特别周同样给力，追上去时候，忽然化身了一匹脑袋上有簇白毛的骏马，一蹄子踩在了一条鳄鱼脑袋上，当场将鳄鱼脑袋踩得埋入了土里。这丫头是不擅长战斗，但并不是全无战斗力。这一蹄子踩下来，力量可不小。叶凡拔出剑，迅速冲来，让特别周退开后一剑补上，只是一个照面，两条鳄王护卫就被当场灭杀，而另外两条追向拉姆和白的。被拉姆神州呼啸刮起的狂风直接卷飞到了一旁。吃饭时候，叶凡就和三个娇妻商量过战术。这边拉姆的风卷飞，白羞羞又是两箭，直接射瞎了两鳄鱼的眼睛。一切电光火石，加起来不到一分钟的时间。漂亮！我夜神和三个女神妻子的配合真默契，还得是我们夜神那些猴子、鬼子、红眼怪，你们有本事再继续跳出来说。我夜神就是给力，砍瓜切菜，一般就剁了这些鳄鱼。守卫这么轻松解决，呃，王也不是事。目睹这幕，龙国众人顿时兴奋，欢呼出声。这些鳄鱼是比之前更大，但只要不被咬到，还不都是一样？今天这鳄王掉落的随机奖励和那宝箱，他们夜神开定了。想不让他们拿好处，想什么？一下午没拿到东西，那是不到时候杀了鳄王，必然会有逆天的好东西。龙国众人在忍不住美滋滋期待起来，迫切想知道到底会是些什么。杀了四个护卫而已，你们激动什么？鳄王可是一家实力，你们选手必死。八嘎！这四个鳄鱼真废物，白长这么大！一众鬼子们气得怒骂，愤恨不已。这龙国选手和他的三个妻子怎么这么能打？该不会真能杀了鳄王，捞到宝物吧？许多外国民众心里冒出一种不太好的预感。不不不，不会的！龙国这选手绝拿不到，必死！念头浮起，许多的外国鬼子们就使劲摇头，自己否决。准确点说，是他们不愿接受，不想接受，他们这是在自我欺骗。在外国众人惊怒不甘心的注视中，杀了两条鳄王护卫后，叶凡和特别周上去帮忙，很快将另外两条已经瞎掉的一并解决。收摄护卫后，叶凡的目光刷一下看向了鳄王。此时的鳄王也在冷冰冰盯着众人，对视了几眼，叶凡便和三名妻子小心往前走去。蛮荒鳄王一声咆哮，快速爬出水塘，疯狂往这边冲了来。那凶残样大有一副要冲过来将四人一并咬死的架势。散开！叶凡瞳孔微缩。想到刚才提示的信息里的情况，不出意外，是鳄王的技能猛鳄出击，三人都是冰雪聪明的少女，皆都纷纷躲开。特别周只是天然呆，打起架来可不傻。叶凡自己则没动，站在原地等着，等鳄王快到近前后，激活了风铃祝福。冲上前的鳄王如出笼的猛虎，张开满是利齿的巨口咬了过来。早就防备着的叶凡迅速后退，叶凡刚一退，白的剑就射了过来，但鳄王却及时刹住，侧过身子。躲开了想攻击眼睛的这一剑，白的攻击只是在鳄王坚硬的外壳上略微破开一点窟窿，无伤大雅。这鳄王皮肤的坚硬程度远超其他鳄鱼，众人看到瞳孔齐都微缩。吼、哦！鳄王再次咆哮一声，一甩脑袋，又追向最近的叶凡。这时，拉姆的锋刃展翅劈在了鳄王身上，巨大的锋刃只是展出一道白痕，竟然没破开。鳄王直接无视，继续冲向叶凡。叶凡本想趁机出手。脸色变化，迅速停下，往侧面躲去。臭鳄鱼，不许伤我帅帅的老公！特别周从背后冲至，一蹄子踏向鳄王脑袋。但在他踏落之时，鳄王忽然停下身形，扭头，张开血盆大口朝上咬了去。躲开！刚躲开的叶凡脸色瞬间狂变，一蹬地面窜出。目睹这幕的龙国众人心也在瞬间悬起。蛮荒鳄王的实力有些超乎想象，只是交手刹那，马尾美少女特别周就遭遇了危险。龙国众人脸色顿时狂变，心瞬间提到了嗓子眼。看着那巨大的血盆大口，许多人惊骇的大叫，闭上了眼睛。虽然不是他们的选手，可却是他们选手的妻子。龙国众人不敢去看接下来的画面，心里头满是苦涩。目睹这幕的外国洋鬼子们，则在瞬间欣喜了起来。你猴国的猴子，更是在直播间里滋哇乱叫，欢呼庆祝。咻！电光石火之际，一道剑光射来，准确直奔鳄王的眼睛。白再次出手。在远处为众人掠战，这时叶凡也已扑至，手中剑直接插进了鳄王张开的嘴里
，刺入了下颚。鄂王外壳坚硬，但这嘴里在叶凡的剑下却和豆腐没多大区别。一剑刺下后，叶凡就迅速收手，吃痛的鄂王下意识想合上双嘴，瞬间崩断了剑。可这一来，剑势折断了，断剑却在他这一合下，直接穿破了下颚，鲜红的鲜血不要钱一般狂涌而出，白的剑。也在这时直接射入了鄂王的眼睛，双重遭创，鄂王顿时发出凄厉的惨叫声，疯狂甩着脑袋，张开嘴乱咬起来。叶凡忙退开避其锋芒，拉姆和特别周早就退到了远处，看到叶凡他们并没事，还伤到鄂王，龙国众人微松口气之余，顿时大喜。他们叶神和三位妻子真的很不错，不和漂亮国乔治与他妻子那般貌合神离，而是心往一处使。但凡刚才白出剑稍微慢点。他们夜神不及时上前，特别周就危险了。只是现在没了武器，该怎么杀这恶王？龙国众人开心不过几秒，面色就又渐渐凝重。直播间一众洋鬼子们在叫嚷着，龙国众人却是完全没心情理会。没了武器，赤手空拳，想伤这恶王根本不可能。叶凡知道不能恋战，当机立断，召唤了家园出来。进去不到几秒，叶凡手中已多出了柴刀和从西瓜太郎那里抢到的剑，当时没丢掉。想不到竟然还有用得着的时候。此时的恶王疯狂乱咬一阵后，已经略微恢复了些冷静。看到追不上拉姆他们三人，仰天开始吼了起来。和正常的喊声不一样，他这声音很悠长，分明是在传递什么信息。不好，他在召唤别的鳄鱼，尽快解决！叶凡喊了声，顾不得那么多，扑了上去，手中的柴刀直接被叶凡掷出，狠狠丢入了正张开大嘴的恶王嘴里。恶王想和住嘴，却没来得及。叶凡刚才激活了精灵之眼。能增加命中，现在还没失效。柴刀入嘴，也不知道是不是贯穿了喉咙。恶王发出远比刚才凄厉的惨叫，剧烈翻滚。叶凡毫不停顿，提着剑扑去。他现在只想尽快搞死这恶王。刚才恶王喊声不知道传出去多远，说不定其他蛮荒鳄鱼已经在来的路上。精灵的愤怒，狂暴之剑。听到叶凡说有危险，白直接拿出了他压箱底的手段。他身上一股股力量汇聚在手中的弓弦上。凝聚了三根长矛粗细的剑矢，三根剑矢上缭绕着旋转的白光，轰一下破空飞来。虽然有一根射偏，另外两根却是准确射中了鳄王，并且这一次两根剑矢直接破开了鳄王的坚硬外壳，刺进去一大截，大片血水涌出。刚才竟然敢咬我！哇呀呀，万马奔腾！特别周也愤怒吼着，身体周围出现无数马影，在特别周挥手之下，这些马影顿时疯狂奔腾而出，迎面冲向鳄王的叶凡猛了。介绍里说，特别周有点呆，这是真呆啊！这冲来岂不是要连他一起踩？唬得不轻，叶凡急忙避开。刚避开，无数马影就奔腾跑来，从鳄王身上踩过。鳄王还沉浸在伤痛中，直接被踩的大口不断咳血，一条命去了大半。看到两女都出手，拉姆身为叶凡第一个婚配的妻子，自然不想让人看不起。这丫头直接发狠，动了一记绝招，呼啸的狂风骤然刮起，如打雷一般，又似什么在咆哮，刺得人耳膜生疼。狂风眨眼呼啸，冲到了鳄王附近，所过处地面一片狼藉，草木直接被掀起。卷住鳄王后，鳄王顿时发出远比刚才更甚的凄厉惨叫，遭受的痛苦似乎比刚才还强。看着直播画面中忽然被蹂躏的鳄王，直播间龙国众人都有些呆。他们夜神这三个妻子这么厉害的吗？这实力比他们夜神似乎强很多啊！起码看起来是这样。他们夜神自身属性不错，并不会别的什么手段也不知道。杀了鳄王。能不能捞到点类似的手段？看过之前八嘎国的五次狼释放火焰后，众人清楚这种手段也是可以学到的。但马上众人就顾不得多想这些，他们夜神的妻子强，这是好事。这恶王貌似快要被搞定了，能得到什么好东西，很快就能知道。该死的，怎么会这样？呃，王你行不行啊？赶紧叫你麾下的鳄鱼来啊！撕碎，撕碎这龙国选手！这三个女人怎么这么强？强烈要求婚配世界，限制婚配妻子出手。直播间里，许多外国的洋鬼子们看到这里急了。他们一开始都期待着叶凡他们打不过恶王，被恶王咬死。可这现在这算什么事？那愚蠢的恶王先让手下送就算了，自己冲上去也被玩得团团转，出现了生命危险。许多的洋鬼子们和泥猴国的猴子们着急无比，恨不能他们入婚配游戏世界，化身鳄鱼去帮忙对付叶凡他们。拉姆的狂风并没持续太久，很快消失。这一招威力是大，消耗显然也不小。刚施展完。拉姆就脸色苍白，踉跄往一旁倒去。反应快的白芒跑到跟前扶住，满脸担心。狂风消失，恶王的身影显露出来。此时的恶王浑身上下鲜血淋漓，没有一处完好的皮肤。
被切割的破破烂烂，周围地面都被鲜血染红。恶王爬在那一动不动，也不知道是生是死。叶凡看了眼，提着剑小心上前。就在到了不到一米左右的位置时，闭着眼睛的恶王却是忽然睁开眼睛，想要咬叶凡。卧槽，还会装死！叶凡吓了一跳，提着剑就劈了下去。恶王外面的硬靠已被破掉，这一剑直接剁进了恶王的脑袋里。虽然这把剑没之前小矮人那把锋利，但恶王也没了硬壳。砍进去并不奇怪，张大嘴的恶王惯性往前冲了点后，嘴巴光一下合住，死不瞑目，眼睛瞪着叶凡，再也一动不动起来。哗啦，一道道光芒弹出，看到其中一道光芒后，叶凡眼睛瞬间亮起。紫光，卧槽，竟然是比蓝色更高级别的紫光，不知道里面会是啥。惊喜的叶凡急忙瞅去，莫名期待。婚配游戏世界现如今出现的宝物只出过三种级别：白光、绿光、蓝光。紫光还是第一次出现，看到落在四周的光芒中，竟然有一道紫光后，龙国众人沸腾了。他们想过杀了恶王会得到好处，却是没想到竟然是紫色级别的宝物。哈哈哈哈哈！什么恶王，还不是被我夜神和三个妻子屠了？天，紫色竟然是紫色的宝物，发达了！你侯国的猴子们傻眼了吧？我夜神这么厉害，怎么会打不过一条鳄鱼？来来来，洋鬼子们，再出来喊我夜神会死！你们国家都死完，我夜神也好好的。无数的龙国民众疯狂大笑，龙国上下瞬间沸腾一下午。这些洋鬼子和泥猴国的猴子们冷嘲热讽，跳脱的很，大有一副他们夜神会一直捞不到宝物，要被超越的架势。现在有本事，倒是来继续超越啊！他们夜神是他龙国的神，是婚配游戏各国选手中的神，还想超越他们夜神，一个个做什么梦？他们夜神一下午没捞到好处，是因为有天大的好处等着，忍不了寂寞。怎么守得来这种好奖励？哎呀，该死啊！这恶王真废，真废啊！这算什么恶王？废王还差不多。我们的那个紫色宝物是我们国家的。该死，竟然有紫色！老天瞎眼了！碧池又让龙国这些家伙得意起来了。一众外国的洋鬼子，你猴国的猴子，愤怒吼着，不愿相信这个事实。许多人只觉好似脸被扇着，心上被什么压着，憋得很难受。他们等了一下午，想让这龙国选手死。现在结果，人家龙国选手不死，还捞到了许多好处，真的好气啊！许多人已经预感到，接下来龙国众人会如何喷他们，如何跑到他们国家直播间羞辱他们。人家捞到了紫色宝物，现在有这个资格啊！许多的外国鬼子们越想越气，你猴国的猴子气愤之余，又多了几分惊慌。他们选手到底能不能搞过这龙国选手？真的能赶在龙国选手找到前，变得足够强，并把那个雷姆给强行婚配？金怒担心了一阵后。众人话题很快转到了紫光中的宝物身上，各国众人自然不想里面是好东西，各种一顿抹黑，有的说是什么洗脚布，有的说是什么废纸，还有的说是破烂，怎么差劲怎么说。但显然，婚配游戏掉落的东西并不会以这些家伙的话为转移。叶凡摸进紫光中，摸出来后，赫然发现是一把大刀，刀面冰冷光滑，闪烁湛蓝光泽，一米多宽，手掌长短差不多粗。这不是正常那种刀，而是重刀，再长点宽点。都快能赶上门板了，刀身有点重，所幸叶凡发现他还是能拿动的。不过想用这刀得双手挥舞，叶凡试了试，倒是还不错。到时候直接砸上去也够人吃一壶，何况这刀貌似也算锋利，怎么也是紫色的宝物，正好那把小矮人的剑断了，这把正好踢上。美滋滋的叶凡丢到一旁，看起其他东西。杀了恶王得到的东西比从小矮人那里得到的要多不少，除了紫色光芒外，还有两蓝两绿三白。叶凡先看的是两个蓝色，一个是一张随机传送卷轴，顾名思义就是随机乱传送的；而另一个则是一张灵泉巨献卡，据介绍可以在自己所在国家的随机一处地方巨献一红灵泉。灵泉干什么的？婚配介绍里没说，但既然是蓝色，想必是好东西。两个绿色的，一个是农田开垦卡，一个是牧场开垦卡。说白了，就是可以在家园内开辟农田和牧场的。至于三个白色的，都是药剂，两瓶体力药剂。一瓶灵力药剂，看完介绍后，叶凡直接将灵力药剂丢给了拉姆。这灵力药剂是恢复灵力的，灵力可以施展刚才拉姆那般的攻击。结果的拉姆和白还有特别粥喝完，脸上苍白之色消失，重新变得红润。看到三人都没事后，叶凡欣喜的眸光顿时眺望向了不远处水潭边的宝箱。没有结束，远还没结束，不知道宝箱里会是啥。门上的信息介绍，这房间里可是有稀有宝箱的，想必里面的东西。也会稀有。兴冲冲的叶凡一边看着周围的路，
一边拿上大刀，和三名妻子欣喜上前。好东西，都是好东西啊！啧啧啧，一次性捞到八个，可还行？那把刀，起码值他们十来件宝物。哈哈，我夜神出手，谁与争锋？你侯国的猴子，你们那选手也配和我们夜神比？十倍幸运也是垃圾，奖励是要靠实力拿的，幸运不可能一直幸运下去。直播间里，无数的龙国民众一边看着。一边美滋滋发着弹幕，下午的郁闷早就一扫而空。看他们夜神收获就是爽，他们夜神其实随便什么国家都能碰瓷的。兴奋着的龙国众人看到叶凡和三名妻子往宝箱那边走去后，更加欣喜起来。怎么忘了？还有宝箱没开呢，感觉要发呀、啊！宝箱内起码有一件好东西。龙国众人开心，你侯国的猴子和各国的鬼子们当然郁闷了。许多人已经羡慕嫉妒的眼睛通红，到了快吐血地步。都已经拿到八个奖励了，竟然还有宝箱！畜生啊！别开，别开啊！许多的外国鬼子心里吼着，千不甘万不愿，不想让叶凡去碰宝箱。他们怕再开到好东西，怕心脏受不了。在龙国众人期待、外国鬼子们愤恨的目光中，叶凡已经来到了宝箱边。看了眼后，叶凡蹲下身，满脸欣喜，慢慢掀了开来。宝箱没有想象中塞得满满当当，而且散发的也只是淡淡的白光。叶凡顿时懵逼了。这特喵的咋回事？说好的稀有宝箱内，这是稀有。紧张看着的龙国众人和一众外国鬼子，还有猴子们也都惊惶起来。短暂安静，你猴国的猴子和洋鬼子们顿时狂讽出声：“就这宝箱里，就这，笑死我了！还以为蓝色起步，总算是心里好受了点。”龙国选手肯定很懵逼，得到一件紫色已经是采狗屎了，里面好歹有个东西。龙国的家伙们，知足吧！看着你猴国猴子和众鬼子的话。龙国民众恼怒不已，这些该死的家伙们！刚才看到他们夜神拿宝物，又是哭着又是闹着，贼羡慕的不行。现在箱子里出了个不好的，就又叫嚣起来了。不过话说，为什么箱子里是个白色的？这箱子看着比普通箱子要好啊！许多的龙国民众很不解，又有些郁闷，紧紧盯着箱子。此时的叶凡在无语了会后，已看清楚了箱子内的情况。本来有些懵逼的叶凡，顿时惊疑出声，好像有点不对劲。直播间里看到宝箱里只是白光。各国民众幸灾乐祸不已，看到叶凡捞到一件紫色大刀，这些家伙就已经羡慕嫉妒的，满身都是醋味，当然不愿意叶凡再捞到好处。如今看到只是最低级的白光，一个个都很得意，很开心。一件已经是踩狗屎了，想再得一件好的那不行。各国很多人都在欣喜时候，八嘎国一些人却是皱眉迟疑不已。散发的光芒颜色只能代表宝物的品级，却不能代表宝物的稀有程度。有些白色宝物也是挺好的。八嘎国一些人忽然想到了。之前他们的五次郎选手，五次郎得到的火焰术，当时散发的就是白色光芒。但那火焰术有多好用，八嘎国众人很清楚。龙国选手开的这个宝箱看着很不凡，总不能是很垃圾的东西吧？难道是和他们五次郎一样，里面是技能书籍？想到这种可能，八嘎国的鬼子们顿时惊怒起来。昨天刚被叶凡给羞辱，这些家伙恨不能生吞活剥了叶凡。比起其他国家的人，八嘎国的鬼子们更不希望叶凡得好处。甚至于八嘎国众人的仇视程度，泥猴国的猴子们都未必能比得上。在八嘎国众人惊怒的注视，以及其他国家民众嘲讽、龙国众人不好看的面色中，惊疑的叶凡已然将箱子里的东西拿出，一本巴掌大小的蓝色小册子，看着不是很起眼的样子。可在看到这小册子，八嘎国的鬼子们却如遭雷劈，他们最害怕、最不愿意看到的，竟然出现了。龙国这选手竟然得到了一本技能书，八嘎狗屎，踩狗屎。死啦死啦滴，肯定是假的，是假的。为什么会这样？这让我们选手怎么杀他？不，不会的，伟大的天照大神，你快显灵惩罚这个该死的龙国选手吧！一众八嘎国的民众和疯了似的在直播间怒吼起来。他们选手追赶的那么艰难，这龙国选手却一下得到这么多好处，这让他们怎么追？别的就算了，那紫色大刀和技能书瞬间就能拉开一大截的差距。许多的八嘎国鬼子眼睛顿时血红。羡慕嫉妒的眼睛都快瞪出来了，他们真的想把这些都抢去，让他们选手得到。直播间里许多不明情况的人忙问起怎么回事，得知竟然是技能书后都急了。他们以为的垃圾东西，竟然是极为罕见的技能书。这东西除了之前八嘎国那西瓜太郎得到，这还是第二次出现。龙国这选手竟然从宝箱里面得到了一个技能书。知道了具体消息，这下直播间的泥猴国猴子和洋鬼子们顿时着急了起来。技能书，这可是技能书啊，罕见的技能书。碧池法克，怎么会是技能书 ？No No No， 不要不要，怎么可以是技能书？
，龙国这选手竟然一次得到两个好东西，丢了，赶紧丢了，不丢了你侯国的人去咬死你们！无数的人发狂刷着弹幕，气得不轻。他们怎么也没想到，竟然是技能书。许多人气的咆哮，发狂砸着东西，抓狂至极。这两样东西随便一样，都是他们选手梦寐以求的。哈哈，竟然是技能书！你侯国这些猴子真搞笑，等着我夜神弄死你们选手吧！吓我一跳。原来是好东西，不知道是什么技能。夜神快翻开，无数的龙国民众长出了口气，乐得眉开眼笑起来，就说：“看着那么好的宝箱，怎可能开出差劲的东西？是他们乱想了。”技能书品级虽然不高，但这可是稀罕玩意儿，价值不比紫色差。就算比不上紫色，怎么着也能和蓝色比。在龙国众人兴奋时候，同样欣喜的叶凡已经翻开了书，第一页上赫然写着三个大字：“雷光术”。恭喜选手获得技能书，可选择自己使用。或者赠与妻子，婚配世界提示音响起在耳边。叶凡眨了眨眼睛，看向众美少女娇妻：“这个你们要不要？”虽然叶凡很想自己留着，但他并没直接决定。尊重是相互的，而且恶王是这些美少女妻子帮忙一起斩杀的，于情于理，他都应该先问一下。此举顿时惹得众女好感，脸上皆都不由自主露出了笑容。这个不适合我们，帅帅的老公，你留着吧。马尾少女特别周，嘻嘻一笑。看了眼拉姆和白，两女都笑着摇头，表示他们不要。嘿嘿，那我就不客气了，多谢三位宝贝，晚上会好好报答你们的。叶凡怪笑着，不再客气，选择了自己用。听到叶凡说要晚上报答，三女脸色顿都微变，一个个羞恼之余，眼中闪过丝丝慌张。昨晚的事，他们现在还记得清清楚楚。这坏蛋老公和蛮牛似的，不要啊！流氓，坏蛋，臭家伙！三女不约而同。全都啐骂起来。昨晚狠命折腾了他们，还没够，竟然今晚还想折腾。天哪，多来几个姐妹救救他们吧！哈哈，笑死！我很好奇，我夜神到底有多猛？怕了，他们怕了！哈哈哈哈！我夜神牛逼啊，真给我龙国男人长脸！嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，我也想和夜神一样强。无数的龙国民众直接乐疯，笑得很开心。看到叶凡得到好处，龙国众人本就开心，现在看到叶凡和三位妻子相处这么好。更欣慰了几分，这么温柔、乖巧、懂事的美少女娇妻，比其他国家选手那些好了不知道多少倍。他们夜神真有福气。你侯国的猴子们和外国的洋鬼子们不乐意看到这幕，气得继续大骂着：“这些家伙已经极度疯了。”而此刻，面对三位娇妻的啐骂，叶凡以美滋滋是起得到的手段——雷光术的书籍，在他选择了自己使用后，就化作一道光芒消失了。与此同时，他脑中多出了许多信息，刹那就掌握了这一手段。仿佛与生俱来一般，只是心念微动，体内一股力量就喷涌而出，笼罩刀声，整个大刀立马变得雷光璀璨。除了可以附着刀上，这雷光同样可以附着在拳头上和脚上。终于有点强者的感觉了，哈哈哈哈！叶凡咧着嘴，再忍不住大笑出声。可以可以，这手段不错。我夜神雄起了，不知道我们什么时候也能有这手段。超酷的好不好？杀伤力肯定不弱。嘿嘿，此情此景，我想脚踏八嘎。拳打漂亮，唾沫淹死泥猴国的死猴子，兴奋的远远不止叶凡，龙国上下都跟着沸腾。他们夜神，这是一次性捞了的盆满钵满。他们龙国一下午没捞好处，这些外国的家伙们乐得要疯，现在估计快哭死了吧。许多的龙国民众直接心情说不上来的不错，莫名想哼歌，想大笑。他们夜神强，就是他龙国强。夜神捞好处，他们就能跟着捞好处。早晚有一天，他龙国将雄霸全球。哎、啊、呀，去死，去死啊！得意什么？你们选手妻子的妹妹必定会被我们弱级选手糟蹋，捞到好处又咋样？看我们抢先洞房了雷姆美少女，气死你们！我泥猴国有十倍幸运奖励，你们选手狗屎运有一次就算了，岂配和我们比？一众外国鬼子以及泥猴国的猴子们气得要死，眼看完全处于劣势，斗不过龙国众人，许多人直接又扯到了雷姆身上。尤其泥猴国的猴子话很难听，很张狂，龙国众人怒火冲天，这些不知天高地厚的猴子。做特么的什么大梦了？不给点颜色，这些猴子就想开染房，欠收拾。许多龙国民众和猴子们吵着，更多人则希望叶凡赶紧出发。而叶凡在兴奋完后，马上也起了动身的心思，一刻不将雷姆就回来，他的心就一刻放不回肚里。这是他叶凡预定的妻子，倒要看哪个国家的混蛋选手敢抢先。叶凡心中无名火起，虽然从对方的角度来说没什么问题，但他不想管那么多。这婚配游戏世界，各自为国而战。他又不是圣母，管别的国家干什么？他看上的那就是他的。别的国家选手和他发生冲突
，他绝不会客气。叶凡年龄不大，心智并不幼稚，明白该狠就得狠。周周，你和白回去吧。看向两人，叶凡说道。特别周微微偏着脑袋，和白点头应下。等两人进去后，叶凡收了家园，和拉姆启程继续。刚才叶凡其实就是开开玩笑而已，他又不是金虫上脑的禽兽，怎会一天到晚想着那事？现在他只想着先找到雷姆，这是最重要的事。两人继续往前走了没多会，却看到了一大群的蛮荒鳄鱼。此时这些鳄鱼正聚在一起，看着他们这边有些惊疑不定。叶凡脸色微微变化，鳄王的召唤看来还是被一些鳄鱼听到了。幸好当机立断阻止了鳄王，不然这些鳄鱼都冲进去，他们再有几倍实力都够呛。略微看了眼周围鳄鱼的分布后，叶凡便带着拉姆冲上前去，提着刚得到的大刀，叶凡运转雷光术，狠狠一刀甩向身前一条鳄鱼，嗤啦声中。鳄鱼直接被附着的电光电得浑身乱颤，身子直接飞起，一股焦臭的肉香味弥漫开来。叶凡微喜，效果似乎还不错，但马上他就顾不得那么多，提着大刀一阵乱砸。这大刀比之前的剑好使多了，之前的剑由于太短，他只能跃起直接刺，可这大刀和扫苍蝇似的，直接就能抽飞。拉姆也配合出手，很快就打飞出去一大片鳄鱼，其他鳄鱼都被惊动，怒气冲冲杀来。之前闯过战斗机房，两人早就默契十足。叶凡背上拉姆，先往左面跑了一会，等所有鳄鱼都追来后，才加快速度，疯狂往反方向跑去。只不过这房间得操心着哪里会有沼泽。最后跑出来时候，两人多少有点狼狈。跑出来的时候，时间已经到了半夜三点左右。鳄王所在的位置，在整个房间最中间，两个门到中间的距离都差不多。稀有宝箱并没那么好拿，之前五次狼那才是真正的狗屎运。叶凡这是靠本事拿的。总算跑出来了，不容易啊！看着前面出现的门，叶凡长长出了口气。一下午外加大半夜的时间，足足十几个小时。到了门不远处后，门上的信息自动浮现出来：普通房，房间内有一个发疯的老师，一实力，他会逼你写作业，只要比他强，暴打一顿就好。看了眼介绍，叶凡眨了眨眼睛。这婚配游戏真是无奇不有，有发疯要嘎腰子的医生，有要教人打篮球的鸡，这又出现一个逼着写作业的老师。还好还好，现在他实力比这发疯的老师强，可以无视。没有犹豫，叶凡上前推开了门。都看到里面怎么回事了，还有什么好犹豫的？进去之后，叶凡便准备跑步前进。叶哥哥，休息会，早上再赶路吧。拉姆眼神复杂，他何其有幸，竟然婚配了这么好的丈夫。得知他妹妹有危险，竟然不睡觉要去救援。就算是不想他的妹妹被别人婚配，可也说明了对他的重视。没事，我送你回去吧。我不确定雷姆妹妹什么时候出事，我只能尽我所能，尽早赶去。叶凡愣了下，笑着摇头回答：“这婚配世界美少女不少，双胞胎的那可不多。既然遇到还有机会，两个都搞到手，岂有放过的道理？”一想到到时候一手一个搂着两姐妹，叶凡就满是干劲。再说还有白捡的奖励，不要岂不是傻？我不累，谢谢你，叶哥哥。等找到妹妹，我们我们一起做你的妻子。拉姆感激看着，微咬着嘴唇提议。叶凡笑笑。忽然上前背起了拉姆，我不累的，叶哥哥你放下。在拉姆的声音中，叶凡运转风铃祝福，快速往前窜去。此时的直播间看到叶凡这么拼，龙国众人哭笑不得。叶神为了让雷姆女神当妻子，和打了鸡血似的，这也太勤劳了。有这劲道，何愁他龙国不兴？现在还和他叶神一样，大半夜还在闯婚配世界的几乎没有。所有的选手这个时间都在睡觉，该死的龙国选手不睡觉，累死你！雷姆是我们泥猴国的龙国的臭虫，你休想抢到！以为不睡觉就能赶得及，想多了。我们选手已经糟蹋那个雷姆美少女了，气死你们！看着勤奋的叶凡，许多的泥猴国猴子上蹿下跳，不断刷着弹幕。这些家伙已然急了，真的急了。他们没想到叶凡会这么不要命，这是完全一副要立刻杀过去、抢人弄死他们选手的架势啊！龙国同样有很多人守在直播间，此刻看到其中一条弹幕后。顿时惊愕，脸色忍不住变化。这些泥猴国的猴子说，他们的雷姆女神正被糟蹋，真的假的？许多惊怒不已的龙国民众迅速扑入了泥猴国直播间。听闻泥猴国的选手正在糟蹋雷姆，龙国众人冲入了直播间。进去后，龙国众人才发现不是那么回事。泥猴国纳苏若吉正苦逼的躺在地上睡觉，他现在打不过雷姆，床被雷姆给占据了。这些泥猴国的猴子嫉妒他们夜神救命说，说竟然跑去散布谣言。他们夜神愿意不睡觉，要找雷姆美少女，那是他们夜神有心。你侯国这傻猴子选手要睡觉，怨得了谁？
众人自然不能白来，冷嘲热讽一番，随即又返回去，将龙国直播间的泥猴国猴子们也喷了一顿。这些无知的猴子，等着他们夜神杀了他们的选手，等着灾难降临吧。房间内，叶凡一路狂奔，没多会后就遇到了那名疯狂的老师。作业，作业，写作业。那是一名女老师，披头散发，眼中满是血丝，脸上疯狂无比。乍看到路过的叶凡和拉姆，顿时转来目光，随即张牙舞爪，疯狂扑至。嘴里嚷嚷个不停，叶凡无语至极，懒得搭理，继续往远处跑去。能跑过去，没那个必要揍人。他实力虽然一级，但速度属性却是超乎常人。这女老师没道理追上他。事实也正如叶凡所料，女老师很快被甩得没影。十几分钟后，下一扇门前，叶凡停下，看了浮现的信息，没多迟疑，大步走了进去。不知不觉中，便有好几个小时过去，天空渐渐亮起，婚配游戏世界逐渐成了白天。我能感觉越来越近了，要不休息休息再找。拉姆眼眶微微泛红，看着继续赶路的叶凡，感动莫名。他不得已加入了这婚配游戏，本没抱任何希望，想任凭命运摆布，却没想到上天会送了一个这么好的丈夫给他。此时的拉姆突然觉得他真的挺幸运，能撑得住。你要是瞌睡了，先去睡会，我继续沿着这个方向往前赶。叶凡回头看着背上的拉姆，微微一笑。待看到拉姆微红的眼睛后，还以为是担心雷姆。忙安慰，拉姆宝贝，别太担心妹妹，她一定会没事的。听到这时候，叶凡想的还是怕她担心，拉姆更是感动的，直接紧紧搂住了叶凡的脖子，眼中的泪水再忍不住流下。叶凡顿时慌了神，忙手忙脚乱安慰。虽然已是有三个美少女妻子的人，但都是婚配世界认识的。在来之前，他其实并没多少感情经历，真搞不懂女孩子这些心思。笨蛋，我这是感动呢。叶哥哥，你人真好，你想赶路，那我们就继续走吧。放我下来，我能自己走的。看着叶凡笨手笨脚哄他的模样，拉姆被逗得忍俊不禁，笑出声。叶凡呆滞，眨了眨眼睛，感动，不是担心妹妹吗？傻眼着的叶凡顾不得多想，灌了点体力药剂，和拉姆重新启程。看到叶凡一夜没睡了，竟然还要继续。龙国众人神色复杂莫名，不管是不是为了收雷姆，他们夜神骨子里这股韧劲比很多选手强得多，难怪他们夜神可以一路混到现在。而且这举动。明显进一步得到了拉姆女神的好感。看了这么久的婚配游戏直播，龙国众人已然意识到，婚配的美少女并不是就意味着一切。美少女没有好感，强行在一起会很憋屈。就比如漂亮国的乔治，那两个妻子一直对乔治一副很不爽的语气，仗着实力，更是时不时就会逼迫乔治做一些乔治不喜欢的事。第三个妻子同样不是什么好相遇的。乔治别看给漂亮国捞了不少好处，自己却过得很痛苦。就这漂亮国那些家伙。还时不时跑来他们这里蹦，也不知道哪来的优越感。反观他们夜神，三个妻子一个个温婉可人，对他们夜神尊敬有加。除了他们夜神帅气的长相和夜神尊重他这三个妻子，友好相处脱不开关系，彼此间好感更深，好处肯定越多，打架帮忙的时候会更尽力。现在看到叶凡和拉姆关系有进展，龙国众人焉有不开心的道理？叶凡这边继续行动时候，各国选手也陆续醒来，开始了新的一天的探索。你侯国直播间。醒来的泥猴国选手苏若吉脸色很不好看，床上的雷姆也已醒，手中拎着他的流星锤。但凡苏若吉有半点敢打他心思的主意，会毫不客气抡上去。你给我等着，不是今晚就是明晚，我必定强行将你婚配了。冷冷瞪着雷姆，苏若吉恶狠狠咬牙。明明是他婚配的美少女，却不愿和他洞房，岂有此理！雷姆不说话，只是冷冷看着苏若吉，这态度越发让他厌恶起来。气冲冲的苏若吉也不想多浪费时间。拿了袋面包啃着，离开了家园。等苏若吉离开，雷姆才微松口气，眼底深处满是深深的担忧。他能看出来，苏若吉正在飞速变强，继续这么下去，他早晚会打不过的。我能感觉姐姐已经来了，可真的能赶得及吗？雷姆轻轻叹了一声，撕开一袋面包，小口啃了起来。虽然被困在这家园，但除了不能主动伤害苏若吉，别的并不受影响。苏若吉的食物，他能找到就能自己下手。这小娘们给脸不要脸。急神，冲冲冲，快冲，快快变强！墙上雷姆美少女吊打龙国小菜鸡，我泥猴国最强。龙国那选手一夜没睡，精力不够，今天说不得会惨死。哈哈！直播间里无数的泥猴国猴子们疯狂刷着弹幕，看着雷姆对苏若吉的态度，一个个气得牙痒痒。他们泥猴国的猴子哪里比龙国的人差了？这雷姆为什么要拒绝他们选手？许多的泥猴国猴子想不明白，非常不明白。龙国那选手。除了个子略高了些，小脸蛋略白了些，长得也就那样，凭什么呀？
，看着自家选手之余，很多泥猴国的猴子们切换来了龙国直播间这边。晚上一直守着的各国民众只是少数，白天才是这些猴子们最活跃的时候。许多泥猴国的猴子得知叶凡为了找雷姆和他们选手，竟然一夜没睡后，顿时各种疯狂诅咒了起来。一上午的时间，叶凡都在继续赶路，遇到的房间中并没昨天沼泽房那种情况，最多的也一个小时就出去了，只不过也没再遇到什么好东西，普普通通。可是泥猴国的选手苏洛吉这边运气却是逆天的可怕，十倍幸运，幸运的有点不讲道理。上午只是溜达了会，苏洛吉就在一个房间中遇到了一个快死的老哥布林。哥布林老头让苏洛吉帮忙给其他房间的哥布林带句口信，好处直接给了本技能书。叶凡折腾了一下午，冒着危险才搞到，这家伙直接就得到了一本。看到的龙国众人差点气吐血，这也太气人了，要不要这么容易？苏洛吉的技能书是狂怒术，可以强行让自己愤怒。发挥出双倍实力，虽然这手段只能地极浅有用，但也着实厉害，并且这狂怒术的品级还是比叶凡的雷光术更高级别的绿色。得到狂怒术就算了，苏若吉在走了两个房间后遇到了哥布林，把老哥布林的话带去后，哥布林又送了这家伙五张哥布林勇士召唤卡，每一张都可以召唤一名哥布林曾经的强者影像现身参战。此外，其他东西也捞到一堆，家园直接升级成了比叶凡高级别的 C 级。别说龙国众人。其他国家的人都羡慕嫉妒的眼睛通红，恨不能抢了苏若吉的运气。这十倍运气要不要这么离谱？除了这些外，苏若吉还捡到了许多提升属性的东西，整体实力提升一大截，并且遭遇了婚配房。不过婚配世界提示没洞房雷姆前不允许进入，除非愿意放雷姆离开。苏若吉这家伙早对雷姆恨之入骨，没选择进新的婚配房。而作为弥补，婚配世界给这家伙换成了婚配房召唤卡，可以在洞房雷姆后随时召唤。这么多的好处，你猴国的猴子们直接乐疯了。许多人在龙国直播间上蹿下跳，差点把龙国直播间拆掉。你们小小夜神也配与我们的吉神比？技能说很稀有吗？我们的吉神随便就能得到。哈哈，绿色的技能，龙国你们的选手拿什么比？现在遭遇，直接秒杀龙国选手。一众猴子们不断狂刷着弹幕和评论，俨然一副他们选手已经天下第一的架势。由不得这些猴子们张狂，实在是奖励太好了。龙国众人脸色难看着，还击这些泥猴国选手之余，不由担心起了叶凡。他们夜神现在又困又乏，技能也没这泥猴国选手高，能应付吗？虽然有三名妻子，可这泥猴国选手也有哥布林召唤卡呀。龙国众人已然知道，苏若吉的哥布林召唤卡召唤的是哥布林勇士，听名字都知道要比普通哥布林厉害许多。局面对他们夜神真的很不友好。在龙国众人担心时候，不好的消息却一茬接着一茬。漂亮国选手乔治。婚配了第四个美少女，这第四个美少女很强，是修罗族的阿西波。听到传来的消息，龙国众人忙跑过去，发现还真是。这阿西波是个身材高挑、面容冷酷、姿容并不比拉姆等美少女差的女子。乔治遇到后狂喜不已，阿西波也没抗拒。不过在召唤家园进去后，之前乔治婚配的野蛮人妻子野鸡、白猿族白闪闪，还有第三名妻子史拉拉，却想给阿西波下马威。一言不合，野蛮人野鸡直接动手，可才几个照面。直接就被阿西波打倒，踩在脚下。白闪闪和史拉拉冲上来一起攻击，同样在斗了会后也被打翻。看到这么强大的阿西波，龙国众人脸色难看不已。以漂亮国的高傲和立场，见了他们夜神岂有不动手的道理？到时候他们夜神就得面对这强大的阿西波。龙国众人当然不希望漂亮国婚配这般强大的美少女，但现在一切已成定局。看着进了房间，很快开始的洞房后，众人心情很不好。而在漂亮国洞房时候。八大国这次的选手日川井盖也遇到了婚配房。日川井盖婚配的美少女不如阿西波，但也长得勉强可以。最主要的还是八大国得到了国运奖励，这让龙国众人很不爽。该死的小八嘎，一帮子畜生东西也配得奖励？许多龙国民众恨不能叶凡立马找到这日川井盖，然后剁掉，让灾难降临八大国。而除了两国，猴子国、斯密达国、阿三国等一些对龙国有点敌意的国家，都捞到了些好处。龙国众人郁闷之余。不由担忧看向了叶凡，他们夜神再稳步变强，但其他国家选手也不差啊。先回去吃点东西，睡一会，再找妹妹吧。一片赤红的土地上，拉姆看着满脸疲惫的叶凡，轻咬着嘴唇。叶凡看了眼前方，使劲眨了眨想要合上的眼睛，还远吗？还有点距离，休息休息再说。继续这样找下去，万一遇到敌人，拿什么应付？拉姆脸上露出担忧之色，柔声劝说。虽然很想尽快找到雷姆，可叶凡也知道是事实。点头应了下来。召唤家园进去后，白河特别粥已经准备好了午饭。
。梁女士不太会，可依旧很努力做了，味道不太好，倒也勉强能吃。叶凡一阵欣慰，夸奖了梁女一番。叶哥哥，你和我们客气什么？我们是一家人，反正我和周周也没事。白开心笑着，将肉串递到叶凡旁边，特别周一脸的呆萌样，使劲跟着附和。一家人吗？叶凡一一看过三名娇妻。脸上露出一丝发自内心的微笑，津津有味吃起。吃完后，他便再撑不住，回去呼呼大睡起来。等再醒来的时候，外面天色已经黑了。清醒的第一时间，叶凡想的便是去找雷姆。拉姆已经先一步清醒，刚和白海友、特别周准备了晚饭，补充回来了，没那么困了。出发。叶凡过来，拿起一把羊肉串，看向拉姆。拉姆连连点头，看着叶凡的眼神满是笑意。叶凡微微一笑，轻揉了揉拉姆的头发。告别了白河特别周，大步出了家园。此时的龙国直播间却到处是唉声叹气的声音，无数的龙国民众郁郁寡欢，看着叶凡的眼神满是担心。这一下午，你侯国的选手苏若吉竟然又捞到了好处，而且还不差，一本白色的技能书，兽化术。又遇到过一次婚配房，折算成了婚配房召唤卡，提升属性的宝物若干。使用后，苏若吉的实力已经到了 E 级别，没有婚配，靠着宝物。竟然就堆了上来，这再不赶紧找到杀了，到时候怕是真的要完蛋。泥猴国一众猴子已经乐疯，龙国直播间时不时能看到这些家伙的弹幕和评论刷屏，泥猴国自己国家直播间就更不说了。这些家伙们已经觉得他们胜券在握，各种幻想着他们选手苏若吉糟蹋雷姆，斩杀叶凡，龙国遭遇灾难的画面。龙国的小菜鸡们，做好了看你们选手被杀，看你们期望的美少女被糟蹋的准备了吗？狂妄的泥猴国猴子张狂发着弹幕，许多复制者刷屏了龙国直播间。看着这幕，龙国众人气的脸色铁青至极，眼中怒火汹汹，咬牙切齿，恨不能活剐了泥猴国这些家伙。他们夜神才不会死，不会败。这些该死的猴子们，等着把许多人怒吼之余，不由看向了直播画面中收了家园后准备行动的叶凡，心中无声呐喊：“叶神，给点力啊！别让这些猴子们和洋鬼子们抢了咱龙国的风头。”泥猴国的苏若吉。可谓是春风得意，一天之内得到两个技能，一个还是绿色品级的狂怒术，自身的实力更是悍然提升到了 E 级别。看了这么久直播，世界各国的人已都知道了实力级别的重要性。虽然不说绝对，但实力级别高的胜算会更大。一众泥猴国的猴子们尾巴直接翘上了天，一副完全看不起叶凡的架势。再多给他们选手点时间，一旦能强行婚配那个雷姆，再用了婚配房召唤卡和里面的美少女完成洞房。他们的吉神将彻底超越龙国选手，许多泥猴国的猴子们欣喜之余，跑来龙国直播间一阵闹腾。龙国众人脸色都不好看，担忧看向了直播画面中的叶凡。留给他们夜神的时间越来越少了，还远不远？收起家园后，叶凡问身旁的拉姆，感应一番，拉姆眼睛忽然微亮，好像比我们中午时候离得近了许多，大概三四个房间的距离。听着拉姆的话，叶凡惊喜不已，这困了雷姆的选手竟然往他这个方向来了。有这好事，他怎能辜负？叶凡兴冲冲和拉姆快速赶去。现在叶凡是一刻等不及了，十倍幸运奖励他没得到过，但猜测肯定不会差。搞不好那家伙现在已经到了快能打过雷姆的地步。龙国众人此刻听到只有三四个房间的距离后，顿时欣喜了起来。你侯国的选手竟然误打误撞来了他们叶神这边，天佑他龙国啊！虽然你侯国选手有两个技能，但现在冲突，他们叶神机会更大。该死的你侯国猴子，有本事！我夜神去了，还能这么上蹿下跳？快了，快了，马上就能遇到泥猴国的选手了！砍死那家伙！我夜神即将杀到，这些猴子们蹦得太早了！兴奋着的龙国众人开始发起弹幕还击。明明是他们龙国直播间，却被这些泥猴国的猴子们搞得乌烟瘴气。龙国众人，忍猴子国的猴子们很久了，我们的吉神才不会输，我们吉神无敌。实力是低了点，但我们吉神可以召唤五个哥布林勇士。最新消息。我吉神星进入了一个房间，里面有好东西，貌似实力还能再提升。等你们这菜鸡选手过去，我们吉神早把那雷姆黑黑了。你猴国的猴子们丝毫不怂，叫嚣的很是凶猛。苏若吉飞速变强，已让这些本就张狂的猴子们飘的找不到了北。龙国众人愤怒大骂着这些猴子，有些人溜去了你猴国直播间查看情况。无形之中，一股紧张的气氛渐渐开始酝酿。吵归吵，但是双方都不由担心起了自己的选手。现在众人并不确定。最后胜出的到底会是谁？尼侯国直播间，此时的苏若吉正在一个房间内探索。这房间内很空旷，时不时盛放着一些蓝色的花。苏若吉兴冲冲摘着这些花，这些花可以提升他的精神属性。远处还有些树
，树上结着几颗果子。苏若吉一边吃着，一边兴冲冲摘着。而在同时，另一边的叶凡和拉姆也在飞速往这边前进着。现在的这个房间，上午就已经探索完，并没什么危险。普通房，房间内有少数提升精神属性的魔力之花，没什么危险。来到门前，看到不是那种没法穿过的房间，叶凡大步踏入。进去的叶凡带着拉姆，也没去找魔力之花的打算。全部心神都在赶路上，而另一个房间中的苏若吉一会后就摘完了房间内的东西。他那个房间不大，但各种好东西不少。吃下这些东西后，苏若吉的实力直接来到了一级。我们极神实力又提升了，哈哈！相同实力，两个技能傍身，你们龙国选手拿什么战？今天就是我泥猴国踩着龙国崛起之日。我泥猴国亚大陆第一，龙国的国土早晚是我泥猴国的。看着提升实力后，直播间浮现的面板。你猴国众猴子欣喜若狂，他们的吉神短短一天多就追上了龙国选手，婚配世界真是眷顾他。你猴国，他你猴国绝对是天选之国，得到了上天的垂青。兴奋的你猴国众猴将龙国贬低的一无是处，已然觉得他们能叫板龙国了。龙国众人脸色难看至极，他们没想到苏若吉会这么快又提升，这都已经追上了他们夜神，加上那五个召唤的哥布林勇士，就是六个，他们夜神和三位妻子真的能对付。龙国众人担心不已，他们很不爽泥猴国的猴子，但现在不得不考虑这个问题。琢磨着这些时候，有人忽然间想到了一个问题：这泥猴国选手实力提升，会不会？不好，他一级实力了，该不会现在就想去强行洞房雷姆吧？想到这种可能的龙国民众，忍不住质疑。其他人听闻，脸色顿时大变，惊怒看向了泥猴国直播间画面里的苏若吉。这个该死的泥猴国猴子，怎敢？龙国众人惊怒盯着看了会，紧张担心莫名。多给他们夜神点时间，他们夜神赶来，起码有机会。可有时候越怕什么，往往就越会发生什么。苏若吉欣喜了会，感受了一番实力后，便一脸狞笑着召唤了家园出来。小娘们，我如今实力已是一级，这下看你还怎么反抗！嘴角冷笑着，苏若吉大步走进了家园。达到一实力后，他就试图想动手，但发现似乎还差点，才没急着动。如今到了一级，他有很大的把握拿下。混蛋，苏若吉！你敢？停下！是不是想让我们夜神活撕了你？苏若吉，你有本事先等我夜神过来。曹啊，怎么办？夜神，快来！看到苏若吉真的召唤了家园，并准备去强行洞房，龙国众人急了。他们夜神昨晚一夜不睡，疯狂闯婚配世界，为的就是雷姆。这要是在最后隔着几个房间的时候没能救成，不得郁闷死。龙国众人不愿，但显然影响不到苏若吉，只惹得直播间的猴子们一阵疯狂还击。在双方吵着时候，苏若吉已进了他家园内。里面，此时雷姆正在院子里坐在一张桌子前，一言不发。看到苏若吉进来，雷姆顿时微有些警惕，站起，提起了他的流星锤。哼，还想反抗？今天你这个小娘们，我吃定了！苏若吉冷笑连连，手里提着他之前得到的大斧，一步步逼近了过去。站住，别过来！再过来，我不客气了！惊怒的雷姆大声警告。苏若吉嘴角冷笑着，并没听。他现在只想着制服这女人，然后按住狠狠发泄一顿。家园内实力提升的苏若吉火热贪婪的眸光看着雷姆，见了雷姆的第一眼，他就起了想得到的心思。本来他以为进了婚配房，婚配世界宣布了结为夫妻，他就能洞房。当时苏若吉想了许多画面，差点按捺不住，感觉全身都有些冲动。可他怎么也没想到雷姆会拒绝他。那满腔想发泄的欲火，在当时打不过雷姆的情况下，只得都压了下去。一晚上的时间，苏若吉觉得是那般难熬无比，憋得很难受。明明就在他眼前，却没法去碰，那种滋味可想而知。不让他碰就算了，还很过分的把他赶下床。这一天，苏若吉心里一直憋着一团火，想到雷姆那绝美的容颜，那雪白的美腿，他就恨不能立马按倒蹂躏。现在他终于有了这个实力，他一刻不想再多等。雷姆不让靠近，苏若吉当然不听，反而更急切了几分。他只想现在立刻马上就将这小娘们按倒身下。看着逼近的苏若吉，雷姆知道已然没法躲避，眼神瞬间冰寒了下来。等苏若吉又往前一点后，他猛然甩出了手中的流星锤，呜咽声呼啸，威势不弱。苏若吉不敢小觑，急忙拿斧子劈落招架，但雷姆却是手一抖，掷出的流星锤顿时微微偏开一些，苏若吉劈了个空。雷姆避开后，马上反方向又抖动了一下手腕，流星锤直奔苏若吉的脑袋。苏若吉吓了一跳，手疾眼快下蹲，堪堪避开，抹去额上下出的冷汗。再不敢大意的苏若吉，激活了他得到的技能狂怒术，一股股的怒意升起。
，苏若吉只觉身上无穷的力量涌入，雷母面色变得无比凝重，小心防备。看着已经打起来的两人，龙国众人的心全都悬到了嗓子眼。打过一切好说，打不过他们的雷母女神将只能任由这苏若吉欺负。想到那种画面，龙国众人忙使劲摇着头：“不不不，那不行！雷母女神是他们夜神的，是他们龙国的。”这些上蹿下跳的泥猴国，他们怎配担心之余？龙国不少人切换回去，想看叶凡那边的动静。叶哥哥、妹妹，他似乎和人打起来了。在雷姆和苏若吉动手后，拉姆就感知到变得忧心忡忡。叶凡脸色微变，猛一下停下，背起了拉姆。指路。说着，叶凡直接激活了他婚配得到的两个技能——一骑绝尘和风铃祝福。觉得速度还不够快，又灌了一瓶得到的速度药水。此时的叶凡急了。真的急了，灌下去后，叶凡怒吼一声，当即疯狂冲出。刺耳的破风声中，狂奔的速度不逊色全速行驶的高铁。两分钟后，就冲到了门前，甚至都没开清提示信息的全部内容。叶凡就冲进了门，隐约之间，他似乎看到提示里写着什么猫妖。进入房间后，叶凡继续全速狂奔着，他只觉浑身的每一个细胞都在沸腾，一颗心有种想从肚里跳出来的感觉。他全身的每一个东西。似乎都想脱离他，先行赶去雷姆所在的地方。该死的，到底是哪个国家的选手敢动他叶凡的雷姆？找死啊！狂奔了会，一声猫叫声忽然响起，前方的草丛里窜出来几只眼睛绿油油、长相和猫差不多、满是利齿的怪物。这些怪物半站着，一米左右的身高，眼神很凶残。滚开！叶凡怒吼着，速度丝毫不减。背上的拉姆同样担心着妹妹，一团狂风席卷，笼罩他和叶凡。那些扑来的猫妖直接被卷得晕头转向，又往前冲了会后，叶凡身上的技能效果消失。该死，这破技能就不能时间长点吗？叶凡气得大骂，心里只觉好似有什么猛兽在乱跑，整个人根本没法保持冷静。拉姆虽然会封魔法，却没法给他加持。再有一两个门就能到，赶得及的一定赶得及的。妹妹没那么弱，感动不已的拉姆忍不住安慰。他看得出来，叶凡这股焦急真的发自内心。叶凡点头，知道已经快到后，他让拉姆先回了家园。背着拉姆没了加持的情况下，很影响他的速度。叶哥哥，要不然我载你去吧。门口，特别周和白桥手已盼等着，看到叶凡满脸急色让拉姆进来，忍不住提议。叶凡有些迟疑，可问题，特别周怀孕了呀。我才怀孕不到两天，真的不影响的。我也想救雷姆姐姐，想出一份力。看着眼神真挚，真的想帮忙的特别周，叶凡略一咬牙，答应了下来。事情紧急，没时间多考虑了，以后再好好疼爱这丫头吧。听到叶凡愿意让他去，特别周欣喜，化为了马身。叶凡不浪费时间，收了家园，翻身骑上，狂冲而出。一路冲来，又遇到了一些猫妖。特别周速度很快，绕开躲避过去，并没让碰到。化为马身的特别周，奔行起来的速度比叶凡各种手段都用上还要快许多。快快快，快点啊！我夜神的几个美少女妻子，真的都挺好。感觉我叶神他们像真正的夫妻，其他国家都像是在互相利用。爱了爱了，以后马尾美少女周周就是我的女神。直播间里，无数龙国民众看着这幕，着急之余感动莫名。他们叶神的妻子和他们叶神心都往一处使，何愁他龙国不兴？而此刻，泥猴国直播间这边，雷姆和苏若吉还在大战。苏若吉激活了他的狂怒术没多久，很快又激活了他的兽化术。这两个技能结合，好好的人顿时化作一个半猴状的怪物。实力很强，加上苏若吉胳膊能变长的手段，雷姆的流星锤彻底失去了效果。现在雷姆全靠他掌握的冰魔法在勉强支撑着，但苏若吉和疯狂的猛兽一般，雷姆未必能一直撑到苏若吉技能失效那时候。姐姐，再不来我撑不住了。雷姆小心招架着，心里满是苦涩。他虽然有压箱底绝招，但需要点时间准备。现在苏若吉移动速度很快，不断出手，他根本来不及，而且这绝招耗损极大。一旦失败，他就成待宰的羔羊，只能随便任欺负了。最好的应付方法还是尽可能拖着。目睹着占据上风的苏若吉，泥猴国一众猴子此时也在急吼着：“吉神，快快快，拿下他，狠狠蹂躏他，再加把劲！吉神，加油啊！”该死的龙国选手正在疯狂赶来，快，赶紧把这雷姆先强了！再有三十秒，三十秒，吉神肯定能拿下。无数的泥猴国猴子急不可耐。许多人也在留意着叶凡这边，这些猴子语气是狂，但并不傻。其实也知道现在打起来，他们没绝对胜算。但若洞房了，捞到了婚配奖励，机会绝对要增加无数倍。
，并且糟蹋了雷姆，还能掀气气龙国的选手。到时候看到被糟蹋的雷姆美少女，龙国选手必然方寸大乱，当场气疯。一想到那画面，许多的你猴子猴子就期待莫名。龙国选手气道：“他们选手的胜算岂不是还能再增加？他们也可以先行调侃，刺激直播间这些和他们较劲的龙国家伙们。”你猴国直播间，苏若吉激活了两个技能后，十分疯狂。雷姆一不小心。上身的衬衣就被扯了一片，露出白花花的肌肤。本就贪恋雷姆身体的苏若吉越发兴奋，出手越快。雷姆愤怒反击着，想冻住苏若吉，可在十几秒后，身上那件短衬衣直接被全部扯掉，只剩下了里面的胸罩。嘿嘿嘿嘿嘿，没人能救你，今天一定要让你尝尝被强来的滋味。苏若吉狞笑着，继续朝着雷姆攻击着。他的目标这次转落到了雷姆下身的短裤上，只要扯掉这小短裤，找准时机扑倒。他就能为所欲为。想到到时候雷姆绝望、不甘无助的眼神，想着对他那憎恨和哭泣的模样，苏若吉就越发兴奋了。敢拒绝他苏若吉，他要让这小娘们知道厉害畜生！该死的泥猴国猴子，你的死期快到了！这家伙真变态！你猴国这些没开化的家伙，真该死！雷姆女神，撑住！再称会啊，我夜神已经来了。这家伙怎么这么强？两个技能也太厉害了，和疯子似的！直播间。无数的龙国民众惊怒大骂着，许多人心里默默祈祷，祈祷着让雷姆多称会，不管他们的夜神来了打过打不过，起码有机会。虽然龙国众人怕叶凡打不过，但是关他龙国的颜面，打不过也得干。要不动手，到时候这些泥猴国的猴子那不得上天，不得嘲笑死他们！快快快，吉神，快上！赶不及了，你们的选手赶不及了。这白嫩的皮肤，这小身材，我们吉神肯定会很爽。龙国的家伙！你们的选手来了，一样找死！看着龙国众人的弹幕，泥猴国众猴子顿时疯狂叫嚣。现在双方都已经红了眼，龙国众人越是不想的事情，这些泥猴国的猴子就越是希望发生。许多八大国、漂亮国、阿三国、斯密达国的人也都跑来一起调侃着龙国众人。龙国众人愤怒和众人吵着，焦急看着直播画面里的一切。许多人来回切看着，想看叶凡那边的动静。一路狂奔后。叶凡已经冲过了猫妖那个房间，来到了下一扇门前。但门前有不少猫妖挡路，叶凡顿时着急起来。现在耽搁多一分一秒，都可能发生他最不希望看到的事情。叶哥哥，别急，看我的，万马奔腾！特别周安慰一声，一声大吼，无数马影浮现，轰隆隆冲出。一众猫妖盾被踩得晕头转向，许多当场惨死。趁着机会，特别周冲到门前，撞开冲了进去。门上显示的房间是一个空房间。正是泥猴国选手现在所在的这间。看到叶凡终于过来后，龙国众人顿时狂喜，赶到了，他们的夜神赶到了。而此刻，家园内厮杀的雷姆和苏若吉也到了最后时候。为了节省体内的魔力，雷姆不敢动太厉害的招式。苏若吉游斗了会，假意要去扯雷姆的胸罩，借着雷姆去招架之时，却又忽然真奔下身的短裤。惊慌的雷姆顾了上面顾不了下面，瞬间方寸大乱。借着机会，苏若吉直接一拳砸在了雷姆肚子上。随即，整个人追了上去。房间内，叶凡刚骑着特别周所画的骏马进来，就看到不远处一个家园。只是看了眼，叶凡马上猜到，肯定是困着雷姆的那个选手的家园。此时，家园里面正有一阵阵淫邪的笑声传来。操！叶凡脸色顿时狂变，目眦欲裂。特别周并没愣着，直接冲来了家园旁边，从院墙上跳了进去。刚进来，叶凡就看到一个满身偏黑、满脸丑陋的家伙，正扑向地上一个美少女。顾不得那么多，叶凡窜了下来，冲上前，照着脸上就是一脚苏若吉击伤雷姆。刚准备实行他的兽行，就见忽然有人翻墙进来，还不等搞清这么回事，就见一道大脚丫迅速接近。等想反应时候，已经晚了，直接被踹飞了出去。踹飞苏若吉，叶凡忙看向地上的少女，天使般的脸蛋，柳叶弯眉，大大的眼睛，樱桃小嘴，小巧玲珑的身材，那容貌和他的娇妻拉姆完全就是一模一样，除了那一头蓝色的头发。和蓝色的眼睛几乎没什么区别，叶凡立马就知道，这正是他一直想找、期待许久的美少女雷姆。只是此时的雷姆眼中满是惊慌，脸上布满泪痕，身上外衣不翼而飞，如玉般的雪白肌肤上面有着一道道血痕，看着很可怜。叶凡心中无名火顿时涌起，杀气十足的目光转向了已经爬起来的苏若吉。这个一脸猴样的家伙，竟敢欺负他的雷姆，找死！太好了，太好了，我夜神及时赶到了，差点以为。雷姆要被那泥猴国的选手占便宜了，急得我差点上火。夜神收拾了那混蛋，别让他跑掉。可怜的小雷姆
，刚肯定吓死了。直播间里，龙国众人常常松了口气。刚才很多人的心已经悬到了嗓子眼，急得差点咬碎钢牙。这是他们龙国的尊严，这是他们夜神的妻子才是。岂容泥猴国这猴子乱碰？就刚才这泥猴国猴子做的那些，已足以判死刑。是你，龙国的选手。苏若吉看了几眼被特别周服起来的雷姆，冰寒的目光落在了叶凡身上。他并不是泥猴国第一个参与的选手，之前叶凡第一个婚配，他也跑去龙国直播间看过，知道叶凡。叶凡没说话，直接将他的重刀取了出来。这重刀可以丢在家园，用的时候心念一动就能出现，很方便。婚配游戏世界考虑还是相当周到的。叶凡不想多解释，也不想说废话。从对方的角度来说，做的或许不错。但这婚配游戏本就是弱肉强食，这个泥猴国选手错就错在了倒霉到婚配的，偏偏是他志在必得的雷姆。此时，苏若吉旁边已浮现面板，叶凡一眼就看出了苏若吉的实力。看到苏若吉竟然已经是和他一样的实力，还有两个技能时候，叶凡还是很惊讶的。十倍幸运奖励果然离谱的可怕，但就算同样实力，他也不惧狭路相逢，勇者胜。而他还有三个美娇妻，收拾着苏若吉。问题不大，你这是要强抢了？看着叶凡直接提刀，苏若吉已经知道了叶凡的意思，忙将他吊到一旁的斧子拿起。雷姆的流星锤，他拿斧子不适合，但叶凡的重刀，他赤手空拳不好对付。刚动了技能，现在没法再动用，他不得不拿斧子应付。苏若吉脸色有些阴霾，冷冷盯着叶凡，强抢又咋了？抢别国的或许有点内疚，抢你们这些泥猴子不为过。叶凡冷声回答：“你猴国和他龙国的仇怨。”他还是知道一些的。来的时候，他虽然决定动手，但毕竟是他抢人，他打算留一命。可现在看到是泥猴国的选手后，他顿时改变了主意。当年这泥猴国可是杀了他龙国数十万华人，强暴了好几万女性。这些泥猴国的猴子们说他们没开化，都是抬举，畜生也不过如此。现在遇到了，岂有放过的道理？龙国的混蛋选手，你说什么？就凭你，你能对付了我们姬神？姬神收拾了他，让他知道。什么叫天高地厚？好一个不要脸的龙国，无耻、卑鄙、下流！强强说的这么理直气壮。直播间里听到叶凡的话，无数的泥猴国猴子们愤怒吼着。见到叶凡，及时赶到，这些家伙很气。明明只差那么一会，他们的吉神就能把纳雷姆狠狠蹂躏。该死，该死啊！你们这些蠢猴子，去死吧！什么吉神？若吉，若吉！我叶神仔，你们那狗屁吉神，和杀鸡似的，笑死！这些猴子是不是忘了他们选手的技能刚用了？哈，杀杀杀！夜神砍了那狗东西的脑袋。这些猴子不是什么好东西。说得好，夜神，快杀！越来越喜欢我夜神了。龙国众人当仁不让，愤怒在直播间力挺叶凡。他们夜神就强抢，强抢怎么了？有本事抢回去！要不是漂亮国和其他国家紧盯着他龙国，对他们虎视眈眈，他们早去把这泥猴国屠了。这些畜生不如的东西，不配存在这世界。抢一个美少女只是小小惩罚而已。你苏若吉没想到叶凡这么理直气壮，气得胸膛一阵起伏。不等他再说什么，叶凡却是已经扑出。反派死于话多这个道理，叶凡还是知道的。虽然他不是反派，但道理一样，少说话多干事，人狠话不多。和着你猴子有个屁聊的，砍死完事。现在信息已经掌握，不是没法对付的存在，那还客气什么？冲上去的叶凡抡起他的重刀，照着苏若吉的脑袋就拍了去。这一下若拍时，脑袋飞如西瓜般被拍得稀巴烂。惊怒的苏若吉反应也不慢，提着斧子挡来。金铁交织声中，苏若吉噔噔噔连退好几步。一方面是他被动防御，另一方面则是叶凡手中重刀的加持。怎么着也是紫色品级的武器，比苏若吉的斧子强了不少。苏若吉的斧子仅仅只是绿色级别，一刀没拍死，叶凡立马行动。他最强的并不是力量，而是他的速度。苏若吉刚退出去。还在震惊叶凡的力量，就见叶凡唰一下又冲到了近前，吓了一跳的他急忙招架，当当当当，连续几声中，苏若吉被拍得有点猛，有点跟不上叶凡出手的速度。这龙国选手怎么这么可怕？本想动用技能，发现没法动用后，苏若急忙抽空摸出了他的哥布林勇士召唤卡片，捏碎一阵光芒中，五尊哥布林身形顿时出现。这些哥布林背后背着旗子，两个红色，两个蓝色，还有一个绿色。看着都很不好惹的样子，叶凡被惊了一下，忙退开。他没想到这苏若吉竟然还有这种手段，快退出去！惊疑之下，叶凡冲着特别周和雷姆喊道：“在苏若吉的家园内。”
，他没法召唤自己的家园，打算出去开战。特别周平时是有些呆萌，关乎小命的时候，反应却不慢，拽上雷姆，跳出了墙。伟大的哥布林勇士，杀！给我杀！杀了他们！有了帮手，苏若吉顿如有了底气，满脸愤怒憎恨，嘶吼道：“抢他的妻子，还想杀他的人，这龙国选手真是个混蛋！”五名哥布林勇士闻言，那名绿色提刀拿盾的，立刻一马当先冲出。而后面两名红色和两名蓝色的直接挥手丢来一颗颗火球和冰球。看到特别周和雷姆已经跑出去，叶凡心里微惊之余，没有恋战，也忙翻墙跑出去。外面雷姆和特别周已跑到远处，看来倒也不傻。叶凡跑到两人不远处，召唤了他的家园。身后五名哥布林勇士和苏若吉追了出来。叶凡瞳孔微缩，看着眼前浮现出了哥布林的信息：战士哥布林，影像、实力、一级级别、精英级技能。勇士冲锋，攻防一体，友情提示：能打能防，千万别小瞧。一旦他愤怒，可能会不顾一切拼命。冰霜哥布林，影像、实力，一级级别，精英级技能，冰弹攻击，冰弹连击，友情提示：冰霜哥布林懂得保护自己，想击杀并不是那么容易的事。火焰哥布林，影像、实力，一级级别，精英级技能，火弹攻击，火弹连击，友情提示：火焰哥布林的伤害很大。千万小心再小心，不然你一不小心就可能会深陷烈焰和浓烟之中。看着呈现的信息，叶凡眼露警惕，竟然是和他一样的一级实力，并且有五只，算上那苏若吉就是六个。他这边算上雷姆也才五人。可是特别周刚才为了冲开那些猫妖，用了他的招式，一时半会怕没法用。而雷姆现在也没了多少战斗力的样子，形势不是很乐观啊。想杀我，你也配？我苏若吉有运气奖励，死的只会是你。等你死了，你这些美女妻子，我会一一照顾，一一蹂躏。我要让你们龙国所有人痛哭，让你们后悔，让他们骂你。哈哈哈！仗着有了底牌，苏若吉笑得很猖狂，有点得意忘形。说着，他取出了一瓶药剂，直接灌下，恢复他刚才和雷姆打斗时候的损耗。都小心点，先把那红蓝两色的怪物哥布林清除。来，你配合拉姆。叶凡没和苏若吉废话，眼神微闪着，迅速安排作战方案。这苏若吉废话这么多。还这么狂，很符合反派的特征。胜的肯定是他，也只能是他，我也能参战。还有我，雷姆小声开口，特别周也附和。叶凡微微点头，丢给了雷姆一瓶灵力药剂。接过后，雷姆一口灌下，看着叶凡的背影，眼露好奇，回想着刚才叶凡的容貌，这就是姐姐婚配的小哥哥吗？好像还挺帅，反正比进入他婚配房那个猴一样的家伙强许多。要是能和姐姐一起婚配这个小哥哥，似乎也挺好。你们帮忙他俩。我把那个拿刀的哥布林和那个家伙拖住，在雷姆乱想时候，叶凡叮嘱，叮嘱完便先冲了出去。此刻那些哥布林已经杀来，看到真正决定胜负的战斗要拉开，直播间里龙国众人顿时微微紧张起来。你猴国的猴子们依旧在狂言闹腾，叫嚣的很欢，不断发弹幕。其他许多国家的家伙都在看好戏，发着一些冷言冷语的评论，想看叶凡被杀的洋鬼子们不在少数。在众人注视中，避开火球和冰弹，冲上前的叶凡。已先和战士哥布林发生了交锋，叶凡手提重剑，狠狠劈向了战士哥布林。这哥布林反应很快，举着他的盾牌挡住了叶凡的重刀。别看这家伙个子不高，下盘却是很稳。在挡住后，便就地一个翻滚卸去力量，一刀直奔着叶凡的腿斩了来。身为精英级的哥布林战士，战斗经验很丰富。战士哥布林后面再没击中叶凡后，其他哥布林便准备继续出手。一众叶凡的娇妻们自然不会看着。白拉弓搭箭，四道剑光直奔四名哥布林。拉姆随即出手，锋刃狂斩。四名哥布林顿被激怒，转移目标，朝着两女方向杀去。看着四名哥布林被引开，苏若吉微微犹豫，眸光死死盯向了叶凡。那几名美少女，别来捣乱就好。最要紧的还是得杀了这龙国选手。只要杀了龙国选手，那些美少女没得选择，就不会和他拼命，说不好还会求着想当他的妻子。苏若吉冷笑得意，想着，整了整身上的盔甲。摸出得到的各种药剂，灌入了嘴里。一切准备妥当后，他才猛然朝着叶凡扑了去。叶凡的想法本就是他先拖住这战士哥布林和苏若吉，让拉姆他们对付其他四名哥布林。这苏若吉主动扑来，正合他心意。冰霜哥布林和火焰哥布林明显不擅长近身战斗，但他的三位娇妻中，拉姆不仅能远攻，近身其实也是不弱。之前那小矮人王小六就被拉姆一拳给揍懵了。纯白精灵白擅长剑术。远距离精准点杀，一样算这些哥布林的克星。哪怕战斗最差的特别周也能上去拖拖。一旦技能好了
，万马奔腾冲下来，那四个哥布林猝不及防，绝对吃亏。加上一个雷姆，击杀绰绰有余。对于他的几位娇妻，叶凡还是很相信的。闯了几天婚配游戏，他已然明白，这不是他一个人的战斗，是他和婚配妻子们共同的努力。叶凡能分析清形势，你侯国的猴子们和许多眼红想看热闹的洋鬼子们就没那么聪明了。许多人在直播间疯狂喊着。喊着叶凡必死之类的话，做什么大梦？胜利的绝对是我叶神，我叶神他们不赢，我这小命谁爱要谁拿去。八大国，你们又欠削了是不是？你们选手都被我叶神砍翻了，小泥猴就能翻天。漂亮国，你们得意什么？你们那个阿西波美少女不弱，我们叶神也不是吃素的。龙国众人在两国直播间疯狂和泥猴国的猴子，还有外国的洋鬼子们吵着，他们叶神现在在婚配世界在为他们流血拼命，他们怎能让这些混蛋再说他们叶神的坏话？叶神负责拼这些吵架的事，交给他们就好。他们就是要让各国知道，他龙国各方面都不弱。龙国众人的还击惹怒了许多自诩高傲的漂亮国人。你们选手三个妻子加一块都不够我们的阿西波女神杀。遇到我们的乔治选手，你们什么叶神只能举手投降。先过你侯国这一关再说吧。打败你侯国选手，才配与我们叫板。你侯国选手召唤的哥布林很强啊，坐等看戏。看着漂亮国众人的弹幕，龙国众人大怒。这些英崽子！不就狗屎运婚配了一个阿西波，嚣张个屁呀、啊！之前没婚配阿西波的时候，在他龙国面前头都抬不起来，真以为他叶神和几位妻子泥捏的不成？阿西波强，他叶神他们难道就弱？要是真撞见了，谁死谁手还不一定呢。在直播间里吵得激烈的时候，叶凡已经和苏若吉厮杀到了危急时刻。面对苏若吉和战士哥布林的围攻，叶凡压力很大。喝了许多药剂，得到加成的苏若吉实力很强。那斧子劈下来，力气很大。叶凡全靠速度一直拖着。他不是不想杀苏若吉，但多次尝试都没能成功。战士哥布林每次都会及时攻击他，逼得他不得不自保，放弃机会。不过叶凡也一直没动用他的雷光术技能，打算找机会来个出其不意。现如今，他婚配得到的两个技能已经快能使用，到时候一起动用，杀不了苏若吉和战士哥布林，也必然能将之伤到。叶凡想过，苏若吉有技能在身。但猜到先前刚和雷姆斗过，肯定要比他的技能多一回恢复。这段时间就是他出手杀人的最好时机。叶凡大战的时候，拉姆等人也在和那四名哥布林厮杀着。四名哥布林不断轰出火弹和冰弹，威势不容小觑。地面上到处都是冰渣，以及火焰落在地上后为彻底熄灭引发的黑烟。四名哥布林不弱，但可惜他们被克制了。在雷姆和特别周加入战场骚扰后，白已经悄然挪移了位置。留意到的拉姆。忙加大攻击，吸引哥布林的注意。等哥布林应付完拉姆和雷姆这边的攻击，白的一剑轰然而止。这一剑又快又急，反应过来想躲已经来不及。一名火焰哥布林直接被冻穿了脖子，轰然化为一堆光点消失。火焰哥布林和冰霜哥布林的反应远比不上那战士哥布林。而在拉姆这边完成手杀时候，叶凡这边之前用过的技能也已能再次动用。叶凡嘴角微微翘了翘，杀心顿时，他的妻子们都完成斩杀了。他不能表现差劲不是，心念微动，叶凡迅速激活了风铃祝福和精灵之眼，一个加速度，一个加命中和视力，再配合上雷光术，定然能斩杀一个。在叶凡准备动杀招时候，看到拉姆吉女杀掉一个火焰哥布林，直播间的龙国众人顿时狂喜，发起了弹幕。之前众人的心一直悬着，嘴上说着相信叶凡，说叶凡必胜，但心里实则没底。那四个哥布林给人感觉很凶残的样子。此时看到动手没多会，就先杀了一个，再忍不住大大松了口气。我就说我叶神他们能赢，果然能赢！嗨，你猴子也敢在我们龙国面前叫嚣，可笑！拉姆女神他们挺给力，配合真默契。我叶神婚配的妻子就是厉害，已经占上风了，坐等收割。龙国众人一个个喜不自禁，眉开眼笑。有了个好开端，胜利就容易多了。你侯国和一众外国洋鬼子看着这幕，顿时不干了。该死啊，怎么会这样？那些哥布林明明看着很强的，难道说最后赢的会是这龙国选手？不不不，不行，绝对不行！许多敌视龙国的国家国民惊怒，不想接受这事实。吉神，杀杀杀！拿出你的实力！该死的龙国，你们高兴太早了，赢的是我泥猴国。只要片刻，我吉神就能和那名哥布林取你龙国选手狗头。我吉神无敌，快！吉神，劈死龙国的弱鸡！无数的泥猴国猴子惊怒吼着。脸上满是着急，他们不会败，不会，他们强大的吉神肯定会马上逆转回来。龙国的选手，等着脑袋落地吧！看到一名火焰哥布林被斩，你猴国的猴子们急了。
。这些家伙眼巴巴看着，期待着他们的选手杀掉叶凡。然而接下来的画面却让这些泥猴子全都傻眼。激活了自己两大技能，在挡住了战士哥布林的一刀后，叶凡猛然加速。此时的苏若吉还沉浸在刚才的判断中，这么一来，他的反应就略微慢了一些。叶凡提着重刀，双手握住刀柄，狠狠抡了过来。刀光上面雷光璀璨，雷光术这个目前叶凡唯一会的主动攻击手段动用。事发突然，战士哥布林也已赶不及过来攻击，逼叶凡退开。风声呜咽呼啸，黑影笼罩了苏若吉。千钧一发时刻，苏若吉只来得及将斧子举起，挡在了脸一侧。当，一声巨大的金铁交织声和电光嗤啦窜开的声音中，叶凡的重刀拍着苏若吉的斧子。狠狠拍在了苏若吉的脸上，苏若吉拿斧子格挡，只是略微减缓了些力道，并不能抵消。这是叶凡蓄势待发的一击，双手抡开了回来的，力道何其大！斧面直接拍在了苏若吉的脸上，脸上的肉瞬间就被拍得扁了，脑袋直接歪过去，整个人应声倒飞。飞出时候，鲜红的鲜血大片流出，瞬间染红了脸颊。这一幕事发突然，谁都没想到，前一刻泥猴国的众猴子还在说他们的苏若吉无敌。说苏若吉要娶叶凡狗头，要劈死叶凡，却没想到眨眼被揍的却是他们选手。看这情况，还不是一般的受伤，伤势很重。直播间里，此刻忽然间鸦雀无声，各国跑来看的民众真的没反应过来。叶凡从激活了技能，到忽然窜上去抡刀拍出，前后加起来也就不到一两秒的时间。等反应过来后，直播间炸开了。卧槽，怎么回事？我叶神怎么一下把那猴子国的弱鸡拍飞了？我就感觉眼前花了一下，不愧我叶神。牛逼 Plus 实力级别一样，怎么了？级别一样就能和我叶神一样厉害？技能肯定是我叶神技能好了，他早就等着这一刻了。一条条弹幕狂弹，龙国众人瞬间蹦起。他们刚看到拉姆等人杀了一名火焰哥布林，还没兴奋完，没想到叶凡眨眼时间会给他们这种惊喜，还得是他们叶神。你侯国这弱鸡选手也配和他们叶神比？实力够了，那也得脑子跟得上，不然照样挨打。什么苏若吉，听名字。就不是什么好名字，苏若吉还差不多。他们夜神这一下可不轻，那苏若吉没死也剩半条命了，胜负已定。不，不会的，怎么会这样？该死的，苏若吉，你个废物，你在干什么？混蛋，混蛋，混蛋！龙国选手，你畜生，你千刀万剐！站起来，吉神，你站起来，弄死他！你侯国的众猴子也反应了过来，疯狂怒吼着，不敢相信看到的一幕。他们没想到，只是眨眼，他们选手就被忽然重创。不是一样的实力吗？被人家的刀轻易就拍脸上了。许多泥猴国的猴子惊怒着，死死盯住了直播画面里的苏若吉，急得直喊着。他们多么希望看到一切是假的，希望苏若吉没事人一般站起来。但现在的苏若吉满头满脸都是血，躺在那半天没动弹一下，是生是死都不清楚。就算活着，估计脑瓜子也嗡嗡的吧。法克，假的，这一定都是假的。哦、oh, ，no no no no， 天杀的，龙国选手好凶残。八嘎牙路，这若基选手是没吃饭吗？阿西吧，比我们斯密达男人差远了。一众其他各国的家伙们也被这幕惊到，半天没缓过来。许多人根本不相信，气得大骂起苏若吉。这里面许多的洋鬼子们都希望叶凡被打倒，看到被打倒的反而是苏若吉，心里怎么也开心不起来，不断冷嘲热讽酸着。漂亮，婚配主持室主持人冰冰激动的一下站起，紧握小拳头，眼中异彩连连。他手中拿着的一沓资料，从手中脱落都没顾得上去捡。好小子，太给我龙国争气了！老魏，我从一开始就看出你不简单。旁边的老教授大卫兴奋的浑身颤抖，连连夸赞。魂不觉他之前好几次都不怎么看好叶凡的种种举动，表现很不错，相当不错。老李，警方选手死亡后，泥猴国闹事，紧盯住东南那边那些猴子们，只要赶来我龙国境内闹事，杀无赦。龙国会堂中，最高元老夏震天。看向军部元老李飞龙，李飞龙当即起身。好，他们赶来，来一个杀一个，来两个杀一双。这位军部元老语气中满是森然杀气，大步离开。之前就是这位，指挥清理了龙国境内一众二狗子和牧羊犬。婚配世界，叶凡拍飞苏若吉后，便想上去立刻杀死，但却没想到那个战士哥布林怒吼声中，实力竟然大增。叶凡猛然想起之前的信息里介绍，这战士哥布林愤怒时候会拼命。想不到这拼命实力竟然还能提升，果然不能小觑这婚配世界的怪物。叶凡眼神微闪着，看了眼倒地不动的苏若吉，忙专心应付。被他一拍，苏若吉就算不死，也翻不起什么浪花来了。杀了他，杀了他，杀了他
！啊！可恶可恶可恶！龙国的混蛋去死！我泥猴国不是好欺负的。起来，苏若吉，你站起来！直播间内，一众泥猴国的猴子还在疯狂叫喊着，许多眼睛已红。看到战士哥布林狂暴后，众猴子恨不得让哥布林色叶凡，但有技能在身，叶凡速度还是要略微快过这哥布林的。加上雷光术的威力，重刀劈砸，战士哥布林完全被压着打。叶凡这边占上风。拉姆他们那边很快也搞定了第二名火焰哥布林，白这只纯白精灵美少女单挑或许不是很厉害，但有人拖着敌人，她简直不要太恐怖。稍微不注意，剑就刺进了脖子，想不死都难。剩余最后两名冰霜哥布林也在极女围攻下，不到两分钟就被杀消散。特别周这呆萌的马尾少女，技能能用了后，直接一记万马奔腾，配合拉姆和雷姆结束了战斗。只是这家伙出招突然，那些冲出的骏马差点连拉姆和雷姆一起踩了。惹得两姐妹脸黑不已，后知后觉意识到错误的特别周，急忙拉上两姐妹道歉。而叶凡这边在吉女结束战斗的时候，也狂砸一番后送走了战士哥布林。这战士哥布林暴走后，实力只是提升了会，就慢慢降落了回去，并没法一直持续。搞定这五只哥布林影像，叶凡微带寒意的目光陡然看向了刚回过神、坐起来的苏若吉身上。看着这幕，直播间泥猴国的猴子们顿时都急了：这龙国选手要杀他们选手，怎么敢的？龙国的混蛋，你快住手啊！直播间里，你猴国的猴子们急了，五只哥布林全都被杀，现在他们的选手就是待宰的羔羊。先不说已经重伤，就算全胜也打不过人家五个人啊！众尼猴国的猴子们此刻终于清醒了，意识到了叶凡没那么好对付，不许杀我们选手，不许！龙国的家伙，你敢跑？快跑啊！吉神恢复了再来报仇，敢杀我们选手，信不信我们现在就渡海杀到你们龙国去？直播间，无数的泥猴国猴子们大喊着，许多泥猴急得抓耳挠腮，脸红脖子粗吼着。一旦他们的选手被杀，灾难将会降临他们泥猴国。你们说不许就不许，我夜神凭什么听你们的？有什么不敢？你们这些该死的泥猴，该千刀万剐！夜神，剁了他，剁了他，剁了他呀、啊！哼哼，笑话，别光说不敢来，来一个图一个。现在我龙国岂是什么阿猫阿狗能闯的？龙国众人冷笑不已，回击着泥猴国众猴子。之前这些家伙嚣张得意，一个个都快要上天了，不仅嚷着要让那什么狗屁弱鸡糟蹋他们的雷姆女神，嚷着要杀他们夜神，甚至要连他们夜神的三个美娇妻也霸占。现在还不是被杀的外力内人，只敢说狠话吓唬他们。真以为他们吓大的，还是以为他们夜神不敢动刀？当年这些该死的泥猴杀他们龙国同胞那么多人，焉有放过的道理？听他们夜神一开始说要强抢那话，必然也知道这事，肯定不会让他们失望。你要杀我？婚配世界看着叶凡不善的眼神，满脸是血，半边脸破烂，不成人样的苏若吉，眼露寒气问道：“叶凡却是没说话，直接暴冲而出。和这些泥猴国的猴子没什么好说的，但凡他晚来一步，他的雷母老婆都会被这家伙糟蹋。泥猴国欠他龙国的血债，也是时候还了。经历了之前金菊吉和西瓜太郎，还有五次郎的事，叶凡早已不再心慈手软。而且本来叶凡就不是什么烂圣母的好人，该砍人的时候。”他是会真砍的。叶凡眼神微闪着，他知道苏若吉掌握的技能肯定你能动用，不然这家伙不会和他这种语气说话。早就惊慌失措，求饶或者逃跑了。但叶凡并不惧，他不是一个人，他还有三个，不对，是四个美少女老婆。可爱的雷姆女神马上也将是他的。今天晚上，不不不，是宰了这苏若吉，他马上就可以和两姐妹探讨人生了。叶凡心里每每想着，脚下却是丝毫不停。他的技能现在还没失效，该死混蛋，想杀我没那么容易。正如叶凡所料，苏若吉的技能好了。在叶凡冲过去时候，苏若吉立马激活了他的兽化术和狂怒术。看着这幕，一众泥猴国的猴子们顿时又惊喜起来，心里忍不住生出丝丝期待。他们的选手还有机会，还有，只要能迅速上去撕碎这龙国选手，剩的还是他们。在泥猴国众猴子期待的目光中，叶凡却是轻松避开了苏若吉的扑咬。苏若吉的狂怒术和兽化术都能提升速度，但比叶凡还是差了许多。一击扑空，苏若吉转身就跑。这家伙也不傻，他清楚不能立刻杀掉叶凡，他就危险了。但他还没跑两步，一道箭矢直接穿过了他的腿，顿时一个踉跄，白的恐怖。这时候展露无遗，想在叶凡他们眼皮子底下跑，除非能躲开白的箭矢。白的箭不仅快，攻击距离还远，十足的威慑性杀伤武器。光。巨响声中，紧追而上的叶凡中刀拍在了苏若吉背上。
。苏若吉当即被拍的头朝下爬在了地上，不等再爬起，叶凡便又照着脑袋拍了下去。一下之后，两下、三下、四五下，血花迸溅，脑浆肆意。苏若吉就算生命力再强，也当场交代，彻底没了动静，目睹这幕。直播间无数的龙国民众再忍不住，兴奋欢呼出声：“和你侯国这场争斗，他龙国赢了，再没任何反转。”我就知道我叶神会打死这该死的你猴子，果然没让我们失望。哈哈，杀得好，杀得好啊！终于报仇了，我的表姐，当年就被这些泥猴糟蹋的，她不堪屈辱自杀了，血债血偿，欠我龙国的，一个个都得还回来。无数的龙国民众狂发着弹幕，许多人喜极而泣。当年被泥猴国这群未开化的猴子欺负过的人，许多人都在世，也看着直播，看到这幕，他们觉得是那般的解气，说不上来的开心。混蛋，哎呀，竟然杀了我们选手，杀杀杀，杀到龙国去！怎么敢？他怎么敢的？龙国选手太凶残了，强烈建议处死。你侯国的众猴愣愣看着，短暂发呆后，顿时愤怒吼了起来。许多家伙抓狂至极，咆哮连天，面目狰狞，感觉被挑衅了一般。他们本来觉得叶凡不敢杀人，龙国不敢动他们，现实却很打脸，谴责谴责龙国选手的杀人行为，抢人家妻子还杀人。龙国选手，你这样是不道德的。我漂亮国支持你侯国。我们会向联合国申请制裁龙国，过分了。可惜遇到的不是我们漂亮国，不然必让这龙国选手尝尝厉害。一众外国的洋鬼子们趁机跟着为难龙国。五名哥布林被斩食后，很多洋鬼子其实就预料到了结果，倒也没太意外。很多国家的国民都在感叹着叶凡的强大，羡慕嫉妒。唯有表现同样不错的漂亮国，一副看不起叶凡的模样。龙国众人自然不会让这些家伙这么说他们，当即吵了起来。你侯国死有余辜，血债。还需血来偿，他们夜神就是杀了，怎么着？怎么着吧？这些国家的家伙们一个个装什么？想搞他们龙国也不是一天两天了，直接来，他们龙国不怕。几次国运奖励下来，他们龙国已不需任何一国。看到龙国众人毫不退缩的模样，各国顿时一阵围攻。泥猴国更是如被刺激到的猫一般，直接炸毛，疯狂大骂：“你们这些泥猴，还是想想哪些人会中彩蛋，会被天灾灭杀吧！”哈哈。龙国众人直接回怼：“这时候了，这些泥猴还有空和他们叫嚣？”而就在龙国有人刚发了这话后，苏若吉终于死透，婚配世界提示音适时响起。泥猴国选手苏若吉死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕。婚配世界提示音响起，龙国众人顿时欣喜期待了起来。不知道泥猴国会遭遇什么惩罚？泥猴国的众猴子当然不会期待，开始变得紧张。惩罚，惩罚来了！该死，该死啊！都是因为该死的龙国选手，龙国的选手竟然真的杀了他们的选手挑衅，这是对他们泥猴国的挑衅。许多的泥猴国猴子惊怒之余，满是恐慌。他们同样不确定天灾会不会降临他们身上。惩罚天降正义，随机抽取一座泥猴国城市降临。十分钟后，将重新选择新的选手进入婚配世界。婚配世界的提示音继续传来，宣布了抽中的惩罚。直播间所有人全都愣住，这是什么惩罚？什么天降正义？龙国众人更是好奇。这时，画面很快转到了泥猴国受灾的城市。此时，这城市内正有一尊高达几十米的金光巨人，提着一把金光大剑，在到处砍人。那大宝剑随便一剑下去，就有许多高楼大厦被砍倒，许多的泥猴国猴子们惨死。短短片刻，城市就被破坏的一片狼藉，到处是哭喊声和惨叫声。明明这种时候不该嘲笑，可龙国众人却怎么也掩饰不住笑容。这些该死的你猴子，遭报应了呀！活该，都怪该死的龙国家伙，都怪他。此仇必报，进攻龙国，死的好惨！我们的同胞死的好惨！我要杀了那龙国选手，一定要杀了他！不杀他是不为人！无数的泥猴国猴子愤怒嘶吼着，心在滴血。这是他们的城市，他们的同胞正在一个个被杀。不是那龙国的家伙，他们这些同胞就不要遭受这种灾难。这些泥猴子光顾着叫骂，浑然忘了他们曾经做的事，比这更过分。别说被惩罚灭一座城市，都被灭了都不足为过，活该！自找的，还想抢我夜神的雷姆女神，不继续抢了！别叫嚣，有本事让你们新进去的选手再找我夜神去！哟呵，要进攻我们？来来来，给你们脸了是不是？气死你们！不仅要天灾惩罚你们，你们选手的宝物还都是我们的！龙国众人当然不会惯着这些泥猴，当即骂了回去。许多人骂着之余，不忘故意气着，众泥猴。顿被气得满脸通红，愤怒不已，害他们遭灾就算了，还说要拿他们宝物，怎么敢呢？别拿
，别拿啊！众泥猴怒吼之余，惊怒看向了直播。这一看，却看到叶凡正上前翻转过了他们选手，搜刮起他们选手的宝物。许多的泥猴当场吐血，真拿呀！龙国这该死的混蛋选手！叶凡才不管这些泥猴们气不气，搜刮了苏若吉身上的宝物后，整个人直接僵在了原地。哇了个去！这家伙身上怎么这么多好东西？之前他明明看这家伙喝了许多药剂，怎么还这么多？更离谱的是，还有许多各类型的卡片，里面竟然有两张是婚配房召唤卡。这召唤卡也能有？找他的雷姆老婆，竟然还带额外送两个的。叶凡顿时忍不住乐了，那岂不是说他马上就能有六个美少女妻子了？想到这情况，叶凡差点流出口水。香香的美少女，嘿嘿嘿，你们帅帅的老公来了不对不对，万一丑少女怎么办？高兴不过三秒，叶凡就表情微僵，懵逼眨起眼睛。算了算，还是等召唤出来。看了具体情况，到时候再高兴不迟。现在的话，继续去看看还有没什么好东西。兴冲冲的叶凡溜入了苏若吉的家园内，一阵搜刮。苏若吉搞到不少好东西，除了一些重要的，都在家园内放着。看了看，叶凡将一些能用的全都挪到了他那里。其实也没什么东西，都是一些日常能用的，诸如食物、家园内的装饰物、材料之类的东西。搜刮过去后，家园便和苏若吉的身体一起刷新，不见了踪迹。看到他们选手辛苦找到，没来得及用的好东西，全都落入叶凡腰包。你侯国众猴气炸了，这是他们的啊！尤其那两张婚配卡，那可是两个美少女啊！该死的龙国选手抢他们三名妻子，过分，真的过分！许多你侯国的猴子们想吐血，尤其男子，一个个气得咆哮。三个美少女，他们你侯国谁上不好，竟然便宜了该死的龙国选手。龙国的选手杀了他们选手，导致灾难降临，是他们的仇人。把美少女让给仇人，这是耻辱，是他们泥猴国的耻辱啊！许多泥猴国的猴子们吼着，恨欲狂，恨不能立马杀进去，生吞活剥了叶凡。嘿嘿，发财了，发大财了，直接给我叶神送三个妻子，可还行？泥猴国那若级选手泉下有知，气得飞得爬出来不可。啧啧啧，三个星星的美少女，貌似又有国运奖励了，哈哈哈！龙国众人直接无视了泥猴国众猴发出的弹幕，心情很不错。这和白捡的。并没什么两样，送上门的老婆呀、啊！想到到时候一个一个挨着洞房，龙国众人顿时绷不住了，羡慕嫉妒的泪水都快出来了。他们夜神这运气，这也太好了吧！美少女，好多的美少女，不同的美少女，不同的体验，爽翻啊！要是能分他们几个，那该多好啊！呜、哦、呜，夜神，你能招架得过来吗？但凡有一个，他们都能开心死。他们夜神却有许多个，不能比，不能比啊！在龙国众人羡慕的注视中，搜刮完好处的夜凡。来到了几名妻子面前，几位宝贝辛苦了。叶凡脸露微笑，微风吹过，额前刘海飞扬，颇有几分小帅。看了一圈后，叶凡便将眸光落在了雷姆身上，和他的拉姆老婆一模一样的容颜，一样的漂亮，一样的迷人。两姐妹站一起，就是两朵最娇艳的花，一个粉发红瞳，一个蓝发蓝瞳，更多了几分异样的感觉。要是两个都搂着，嘿嘿嘿。看着火热注视着他的叶凡，雷姆微眨着眼睛，脸蛋有些通红。莫名紧张起来，好帅气的小哥哥呢，要不要答应？轻易答应会不会显得他不矜持，有点太随便，好纠结呢。辛苦的是叶哥哥，你才是，你连夜赶路，休息过后又疯狂往过赶，才能救下妹妹。拉姆轻轻摇着头，满脸柔情看着叶凡，看着叶凡看雷姆的眼神，他轻笑着抓起旁边愣愣听着的雷姆的手，脸色变得认真。妹妹，这是姐姐的丈夫，你愿意和姐姐一起当他的妻子吗？虽然猜测可能没什么意外。但毕竟不是婚配房遇到的，龙国众人看着这幕，还是忽然有些紧张起来。他们的雷姆女神该不会不答应吧？在众人紧张的注视中，微愣的雷姆转过头看了几眼叶凡后，目光重新转回了拉姆身上。直播间所有人都期待看着，想听雷姆怎么回答。别答应，别答应你姐姐，龙国那家伙配不上你，别犯傻，拒绝必须拒绝，必迟不行。我们选手好不容易婚配了四个，刚刚超过龙国。直播间里。一众外国的洋鬼子们大喊着，着急莫名。龙国选手已经有三位妻子了，再来一个，那岂不是就四个了？四次国运奖励，要是再怀孕，那就是八次啊！许多的外国鬼子们已经极度的眼睛通红，他们得不到，也不想龙国众人就这么得到。尤其漂亮国的英崽子们更是惊怒吼着，一副叶凡不配的模样。这龙国选手凭什么能和他们高贵的漂亮国一样，运气这么好？待想到叶凡手里还有两张婚配卡后。这些漂亮国的家伙们更是有种吐血的冲动。要是婚配房里再是两名美少女，龙国那不直接六个美少女了。
他们有些国家还一个都没，龙国竟然快六个了，凭什么呀？我听姐姐的。在外国众人紧张的注视中，雷姆脸上漾起美丽的笑容，脸上飞起一抹红霞。虽然没直接回答，但他这意思很明显了，分明是答应了。叶凡惊喜看着，直接傻乐了起来。他想过雷姆不会拒绝，可真听到答应，还是难掩心中的开心。嘿嘿嘿嘿，以后这姐妹俩都是他叶凡的美娇妻了呢。激动的叶凡再忍不住，直接拉起了雷姆的手。雷姆宝贝，我会和疼爱你姐姐一样疼爱你的，绝不会辜负你的选择。叶凡真挚看着，认真保证。哄好了，才能齐心协力，助他在这婚配世界闯下去。虽然有能看破隐藏的能力，但叶凡知道，光这个可不够。嗯嗯，要不是你和姐姐他们赶来救我，我就被那个猴子一样的家伙婚配了呢。想想都可怕。雷姆轻轻点着头，时不时偷看着叶凡。比起那个猴子般的家伙，真的真的好许多呢。听到雷姆答应叶凡。龙国上下哗然沸腾，答应了，雷姆女神答应了，雷姆女神也是他们叶神的妻子了，也就是说，他们叶神有四名妻子了，马上就有奖励了呢。激动的龙国众人兴奋期待了起来。恭喜龙国的选手叶凡与风铃族的雷姆结为夫妻，成功完成仪式，选手和对应国家即可得到相应奖励。检测到双方已经做好准备，婚配房自动锁死，完成洞房前不会再继续开启。熟悉的婚配世界提示音响起，正式宣布。本就兴奋的龙国众人欢呼了起来：“夜神，快快快，赶紧洞房！嘿嘿嘿，又能领奖励了，香香的奖励。本该是属于泥猴国的奖励，怀疑那些猴子已气死。两姐妹爱，到时候一手搂一个，羡慕死我夜神了！”狂喜的龙国众人直播间发着弹幕，表达他们的喜悦之情。之前提心吊胆了一阵，总算是修成了正果。许多人开始乐呵呵期待起接下来的香艳画面。想着想着，口水直接下来了。这两姐妹本就漂亮，同时拥有两个，那得是什么神仙体验？许多人光是看着都有些按捺不住。不过相比羡慕，龙国众人更多的还是期待。两姐妹再好，那也是他们夜神的，对他们来说还是奖励更香。领到奖励，他们就能更强，比空想夜神的美少女实际多了。不，那是我泥猴国的美少女。该死的龙国，给我泥猴国还回来！杀杀杀，杀到龙国去！可恶，可恶啊！龙国直播间。很多泥猴国的猴子已经涌了过来，听着此时直播间宣布的声音，气得愤怒吼出声。本该属于他们的美少女，终归还是落入了这龙国选手的手里。不是一个，很可能是三个，还有两张他们选手没用的婚配房召唤卡。泥猴国众猴本就气，想到还要将错过两名美少女，直接吐血了。三个美少女，三个美少女啊！他们泥猴国的三个美少女，许多的泥猴们怒骂着，诅咒着，如果能骂死人，叶凡早被骂死不知道多少次了。骂着叶凡的远不止你猴子们，许多的外国洋鬼子们一样，极度的心理扭曲。四个美少女能招架过来吗？咋不累死你？该死的龙国选手，咒你死在女人床上！你们龙国这个选手瘦弱不堪，也配和我们漂亮国的乔治比？尽管这些外国的洋鬼子们眼红，但该发生的他们阻止不了。听到婚配世界的提示音后，叶凡看向雷姆的眼神比刚才更加火热。婚配世界宣布，那他们就是真的夫妻了。那个，我们回去洞房。嘿嘿嘿，叶凡看着一众娇妻，怪笑不已。这婚配世界不提还好，一提叶凡发现顿时有些按捺不住了。如此香香的四个美少女妻子，不好好品尝一番，简直就是罪过。趁着之前用过的抗疲劳药水，效果还没消失，正好可以再好好来个痛快。啊，那个，我我我我还没准备好。听到这就要洞房，雷姆顿时慌了。这还是他第一次呢，之前没经历过这事。我有些慌的目光不由落在了姐姐拉姆身上。一直以来，他都分外依赖着他这个姐姐。姐姐说什么就是什么坏蛋，才一天没折腾，你又来。感觉着妹妹的目光，拉姆羞恼瞪着叶凡。前天晚上的事依稀浮现脑中，他脸色便忍不住乌黑了。叶哥哥这坏蛋，竟然真能折腾一晚上，好野蛮呢，总感觉会坏掉的。宝贝拉姆，你误会我了，我是正经人。这不刚和雷姆妹妹结为了夫妻，婚配世界提示让洞房吗？嘿嘿，脸上装出一副可怜无辜样，叶凡诉苦。拉姆无奈叹了口气：“好吧，好吧，你有道理。说好，今天不许再折腾到天亮，悠着点。可以，可以，当然可以。这么说，答应了。”叶凡忙连连点头，随即便将雷姆轻轻拉来了怀里，让那一对饱满贴在了他身上。虽然是妹妹，但这妮子这一对的规模却似乎比姐姐更大一些。这下有福了，嘿嘿。瞧你那出息样，进屋。拉姆脸黑，瞪了眼傻笑的叶凡，主动往屋里走去。别看他嘴上一副有点不喜欢的模样。但其实还是颇有些期待的。欣喜的叶凡急忙拉上雷姆跟上
。白河略有些呆萌的特别周也随在后面进来，关上了门。一场香艳的激战即将上演，直播间的龙国众人顿时嗷嗷吼了起来。这可是四个美娇妻同时愉快玩耍，那得多快活！羡慕，真的羡慕，羡慕死了，口水都止不住了。紧张吗？进了屋后，叶凡便又将雷姆拉来了他怀里，毕竟是新婚配的，必须重点照顾一下。白河特别周很懂事，没急着来掺和，而是坐在屋里的凳子上偷笑，一副看热闹的模样。叶凡看了看房间，感觉有点拥挤了呀。虽然他的家园现在有四个房间，但几个人一起挤进来一间，还是有点挤。最主要的是大床有点不太够用了。四个还好，要是再多婚配两个美少女，七个人躺上面真的不够。我才不紧张呢，我很勇敢的。听到叶凡问他，雷姆抬起头，使劲摇了摇。他才不想被这个将成为他男人的小哥哥，以为他懦弱呢。雷姆，你很勇敢呢。叶凡微笑着，手已经不受控制的摩挲了起来，被叶凡的手碰着细嫩的腰肢，雷姆顿时浑身微微一颤。为了证明他的勇敢，马上装作没事人一般，用他的小手在叶凡胸口画起圈圈。叶凡兴致顿时大增，顺手将旁边的拉姆也拉了过来。得知拉姆有个妹妹后，他早就想着这一天，现在找到了，哪能不试试？拉过来后。叶凡一样将手放在了腰上，一样的纤细，一样的细腻光滑。虽然腰的感觉差不多，两姐妹容貌也一样，但全然不同的发色和美眸颜色，给叶凡感觉很刺激。叶凡兴奋的已经有些不能自已，双手的动手逐渐加大，往下摸索了去。两姐妹脸蛋渐渐红了起来，不知不觉已被叶凡推来了床边。按倒后，叶凡两只作怪的手更不客气，转为了探索前面，时而抚过峰峦，时而探测幽谷。两姐妹的衣服一件件飞出。直播间的画面渐渐被马赛克遮挡住，这种好风光自然不能让所有人都看到。在挡了没多会后，便有一道带着痛楚的声音响起，拉姆嗔怪的声音传出：“叶哥哥，你个笨蛋，轻点，别总喝蛮牛似的，妹妹疼的眼泪都流出来了。”“嗨嗨，知道知道，第一次难免的，过会就好。”在模糊不清的声音中，没多会后，声音就变得曼妙起来。直播间里，龙国众人嗷嗷吼着，羡慕的话已经不知道怎么说了。但这种福气。也不是谁都能享受到的。他们夜神能在婚配世界一直活下去，是他们夜神的本事。雷姆妻子也是从泥猴国手里抢来的，换了他们，可未必有这本事。龙国众人一边瞎聊着，一边期待了起来。直播间里，外国眼红的洋鬼子们和泥猴国的猴子，还在狂刷着各种诅咒骂人的评论。心情颇好的龙国众人，没多少人愿意搭理这些家伙。他们很快要领奖励了，随便这些家伙乱嚷吧。这些家伙羡慕他们才会这样。许多人时不时调侃上几句，心里美滋滋。这次叶凡并没持续太久的时间，也就一个多小时，也不知道是昨晚没睡好，还是别的什么缘故。镜头切换回来后，叶凡正躺在大床上，左手拉姆，右手雷姆，白河特别周在两姐妹周围。四女和叶凡的脸上都一副满足之色。一个多小时，平均一人二三十分钟，其实也不算少。出京人士的雷姆一脸的劳累样，叶凡这次重点照顾的还是两姐妹。尤其在雷姆身上，几乎花了一半的时间。姐姐说的没错，你是个大坏蛋，人家好疼。这时，雷姆微微睁开眼睛，拿粉拳嗔怪轻轻捶了一下叶凡。叶凡坏笑着：“宝贝，第一回疼正常，你刚才不喊得很开心的样子？哪有？不许说！信不信我和姐姐咬你？”雷姆脸蛋瞬间通红，半爬起来，小拳头捶着，一脸威胁模样。另一边的拉姆也起来，直接挠起叶凡。看到两姐妹和叶凡玩闹在一起。白河特别周也参与进来，闹了没多会，熟悉的婚配世界声音悄然响起：“恭喜龙国选手叶凡，成功与风铃族美少女雷姆完成洞房，获得奖励，个人奖励：力量加七，体力加五，寿命加五，智力加四，精神加八，速度加十五，获得专属奖励寒冰附着，国运奖励。龙国境内全体龙国国民寿命加三，力量加四，速度加三，龙国农业水平整体提升 5% 淡水资源增加 5%。得到冰之觉醒祝福，龙国众人正笑看着叶凡和众妻子打闹，听到声音顿时狂喜，奖励来了，属于他们龙国的国运奖励来了。众人在顾不得看叶凡的四个美娇妻，那是他们叶神的，必定只能看着。但这国运奖励却是他们每个人的，当然这个更香了。嘿嘿，奖励来了，给力给力，还得是我叶神强抢来的奖励，领到了，领到了，感觉身体更胜从前了。我叶神万岁，爱死了我叶神。这次好像有个不一样的奖励，冰之觉醒祝福是什么？兴奋的龙国众人在直播间炫耀着，讨论着，对叶凡的感激如滔滔之水，连绵不绝。
，是他们夜神的拼命才给他们捞到的好处，他们不能不懂感恩。龙国众人开心了，你侯国的泥猴们以及外国的洋鬼子们，一个个当然气得不轻。知道龙国会得到奖励，现在听到下发奖励的时候，还是很气。混蛋啊，本该是我泥猴国的，进攻进攻，杀到龙国去。我泥猴国与龙国势不两立，龙国的混蛋选手，你怎么不去死啊？骂声不断。许多的泥猴们和洋鬼子红了眼，尤其你猴子们更有种气疯的冲动。他们的，是他们的呀！龙国众人可以无视别的话，但有人让叶凡去死，顿时不乐意了，大骂还击起来。直播间吵着时候，龙国会堂有人正向着一众元老报告奖励出现的位置。元老元老，祁连雪山上面出现一座冰池，里面正有一股寒气不断涌出，往我龙国各地扩散。会堂中，一名接了电话的警卫忙向众元老报告，众元老愣住。纷纷猜测，这是奖励里面的冰之觉醒祝福吗？这到底什么意思？这东西是干什么的？惊疑的众元老急忙安排下去，让人密切关注。很快，消息传来，祁连雪山下的雪山村里，一名少年吸收了兵器，竟然短暂飞上空中，滞空了一分多钟的时间。难道这冰之觉醒祝福可以让我龙国一部分人和叶凡一样，掌握超凡的力量？众元老猜测，越想越觉可能越大，顿时狂喜。如此一来，那他龙国。很快将有一批强者出现，兴奋的众元老急忙封锁消息，并调集军队，紧急驻守祁连雪山，死死保护住了上面的冰池。他龙国什么地方都可以出问题，但这里现在绝不容有失。这是他龙国崛起站在蓝星甚至宇宙之巅的资本。虽然消息封锁，但有人异变的事情却是传开。龙国众人精华婚配了雷姆女神，他龙国竟然有人发生异变，开始变强了。卧槽，这奖励也太香了吧！夜神真没抢错人。值，很值啊！国内出现异变者的事情迅速传开，直播间里很多人都在津津有味议论着。这次赚大发了，漂亮国婚配了四个美少女都没得到这种好处，多亏了他们夜神不惜一切代价抢到了雷姆女神。我们隔壁楼有个小姑娘觉醒了，觉醒时候天降大雪，寒气席卷九万里。尊都假都，我听说我们隔壁村一条狗觉醒了，直接成了神狗。雷姆女神是我龙国福星抢来的，果然就是香。啧啧啧。话说我夜神都抢两个妻子了，严重怀疑他是曹贼转世。哈哈，什么两个？是四个，还有两个没召唤。龙国众人不断刷着弹幕，聊得很开心。众人很清楚，这到底意味着什么。三年后，域外生灵入侵，必定不是一个人的战斗。他们提前异变，提前觉醒，才能变得更强，到时候大战中才能活下来。多亏了他们夜神给力至极，放眼婚配世界都是最耀眼的存在。现在稍微能和他们夜神比的。也就漂亮国的乔治，但比他们夜神还是差了些。他们夜神能抢四个妻子得到的冰之觉醒祝福，漂亮国选手可没得到。该死的，是我们的呀！拼了，和龙国拼了！奇耻大辱！这是我泥猴国的奇耻大辱！天杀的龙国选手，我泥猴国必诛你！因为婚配妻子被抢，选手被杀，本就气愤的泥猴国众猴差点气疯。这么好的奖励，竟然被龙国给抢走了，可恶啊！许多的泥猴国猴子们连夜横渡过海，前来龙国找事。龙国这边早就想到了这种情况，有大军严防死守。这些来找事的泥猴子，来一个死一个，全部伏诛。当天晚上，鲜血染红了龙国周边的海域和领地，尸骨堆积无数。这些泥猴多少有些不知天高地厚了。龙国岂是他们能叫板的存在？泥猴们气疯，其他各国也没好多少，漂亮国更是抓狂。明明他们选手也婚配四名美少女了，第四个婚配的。还是强大的修罗族美少女，为什么没得到这种奖励？龙国那雷姆比他们阿西波美少女差多了，凭什么呀？许多的漂亮国英崽子很不爽的在龙国直播间叫嚷起来：“该死的龙国，得意什么啊？没遇到我们选手，算你们选手幸运。我漂亮国没得到的奖励，你龙国也配得到？强烈要求归还泥猴国，不然别怪我们不客气。这是你们龙国最后的欣喜了，珍惜吧。”一众漂亮国的家伙们语气中满是鄙视之意，在他们眼中。叶凡根本不值一提，一副他们选手乔治似乎能随便杀死叶凡似的。很显然，这些家伙是嫉妒了，嫉妒他们没这种奖励。阿西波是强，但双方到底谁强还是未知数。龙国众人鄙视无比，这些家伙到时候遇到他们，叶神希望别哭。经历了苏洛吉的事，龙国众人才意识到叶凡远不像他们想象那么简单。实力级别一样，那也分强弱胜负。他们叶神对战斗的把握远超他人。和泥猴国那苏若吉厮杀时候，他们夜神提前就想好了怎么动手，抓住机会一下重伤，潜力不可限量。漂亮国那阿西波美少女强，那也得漂亮国选手
和他的其他妻子强也行。这些漂亮国的选手想杀他们夜神，做梦那些遇到他们夜神的就没一个活着的。婚配世界听到提示音后，众人全都停下打闹。叶凡伟有些惊喜，感觉身体又变强了不少，只是有点遗憾，没能让雷姆小娇妻怀孕呢、啊。美滋滋的叶凡一边抚摸着雷姆的头发，一边看起出现的属性面板。叶凡国家，龙国综合实力，一级力量。3 2二加七体力， 4 2二加五智力， 2 9九加四精神， 3 5五加八速度， 6 7七加十五技能。风铃祝福一加精灵之眼，一加一骑绝尘，一加寒冰附着，一加攻击中附带寒冰之力，迟缓对手动作。看着提升的属性，叶凡脸上露出微笑。虽然级别没提升，但属性又都涨了一截，尤其速度涨得贼快。他这四位妻子给他加的最多的就是速度，奖励的寒冰附着技能貌似也不错，攻击时候有着出其不意的效果。他速度本就快，若是再能影响对手速度，那不就相当于变相加速了？叶凡越想越兴奋，这一兴奋忽然又有了想法，要不趁着今夜让两姐妹都怀孕？坏蛋，你又想干嘛？之前说好的。看着叶凡不对劲的眼神，拉姆有种不妙的预感，揪住了叶凡的耳朵。叶凡忙露出一脸疼痛样。拉姆宝贝，不干嘛，实在太难受了，蹭蹭就蹭蹭不进去，真的不骗我们。拉姆狐疑，怎么感觉这坏蛋像骗人？叶凡忙保证，一脸真挚，真的比真金还真。说着的叶凡已直接摸索向旁边的雷姆，雷姆一脸无助看向旁边的拉姆，有些拿捏不定主意，但马上不等拉姆开口，他就在叶凡的攻势中娇喘吁吁了起来，尤其在那对比拉姆丰满的饱满上面，叶凡更是兴奋游走了一会。他颇有些好奇，明明一样的两姐妹，为什么雷姆的就偏偏比拉姆要大些？好奇的叶凡不忘看向旁边，亲自上手探测起来大小。随着叶凡开始忙碌，直播间画面自然又被遮挡上了。坏蛋，不说好不进去的吗？又欺负妹妹！没多会后，拉姆气恼的声音响起，直播间里兴奋了好一阵的龙国众人差点乐疯。叶神太会骗人了，这一对单纯的姐妹竟然信了，不进去才怪。这种话，哄鬼鬼都不信。就是不知道夜神今晚能不能让两姐妹怀上，那样的话，他们就能再领两次奖励了呢。在叶凡努力耕耘，和四名美娇妻翻云覆雨，好不舒服的时候，霓猴国新被选中的选手已经进入了婚配世界。这次霓猴国的选手是一名叫哈菜鸡的家伙，目睹了之前他们选手被杀，妻子和宝物被抢，哈菜鸡很是愤怒。该死的龙国选手，我哈菜鸡不杀你是不为人。哈菜鸡咬牙切齿，满脸杀气。开始在婚配世界探索了起来。叶凡食言了，他本来答应拉姆，今晚只进行一小会，不到天亮的可开始后就一发不可收拾。看着两姐妹那一模一样的容颜，又有呆萌的特别周和丰满身材的白，完全把持不住。一遍又一遍，饶是多了雷姆，依旧有点招架不住叶凡。坏蛋，坏蛋，太坏了，说话不算数。天快亮的时候，拉姆躺在叶凡怀里，气得拿小粉拳使劲捶着。旁边的雷姆比姐姐拉姆温柔，抱着叶凡的胳膊。满脸甜蜜，一晚上的折腾，他已经被叶凡折腾服了，一脸的幸福模样。虽然是有点疼，但真的真的很舒服呢。旁边不远处，白河特别周已经被折腾的睡着，特别周嘴巴不断动着，一副梦里不知道在吃什么的模样。白睡觉有点不老实，歪在一旁，抱着拉姆的一条腿，呼呼大睡。谁让你们几个这么迷人？能全怪我吗？要不再来一次？叶凡坏笑着，他一开始真的真的不想天亮的，昨晚没睡好，他也很累的。可抚摸着两姐妹那曼妙的身材，他就兴奋的忘了任何事。来你个头，妹妹都很瞌睡了，睡觉睡觉。气恼的拉姆如抓狂的小猫，小模样十分可爱。叶凡偷偷笑着，他其实也很累了，他就是故意逗逗着妮子。但就在准备睡觉的时候，一道提示音却是忽然响起。叶凡愣了愣，顿时狂喜起来。怀孕了，肯定是两姐妹怀孕了，不知道是谁呢。恭喜龙国选手叶凡，成功让风铃族少女拉姆怀孕。个人奖励：力量加三，体力加三，寿命加二，智力加三，精神加三，速度加十一。风铃祝福升级为风铃治愈。国运奖励：龙国境内全体龙国国民寿命加二，力量加二，体质加二。龙国科技水平整体提升 3% 医疗水平提升 3% 淡水资源增加 3% 听着提示音，叶凡微眨着眼睛，是拉姆吗？作为他第一个婚配的妻子，终于怀孕了。只是可惜，妹妹雷姆没怀孕呢。这个想法刚闪过，紧随其后的声音顿时让叶凡狂喜莫名。不仅拉姆
原来雷姆娇妻也怀孕了呢，是他太心急了。婚配世界宣布也得略微缓缓，不是？恭喜龙国选手叶凡成功让风铃族少女雷姆怀孕，个人奖励：力量加三，体力加二，寿命加二，智力加二，精神加四，速度加九，寒冰附着升级为寒冰守护。国运奖励：龙国境内全体龙国国民寿命加二，力量加二，速度加二，龙国农业水平整体提升 2%。淡水资源增加 3% 冰之觉醒祝福效果提升。啊，我怀怀小宝宝了！听到声音，雷姆睁开眼睛，脸上疲惫一扫而空，兴奋问：“叶凡，笑着点头，你和你姐姐都怀孕了呢？不愧是双胞胎姐妹，这怀孕还带一起怀孕的，真的吗？太好了，姐姐也怀孕了！叶哥哥你好厉害！”激动的雷姆狂喜无比，照着叶凡脸蛋上来了一口。叶凡嘿嘿笑着，必须厉害。像他这种能奋战一晚上的男人不厉害，那就没厉害的了。我也怀孕了，终于怀孕了。拉姆后知后觉反应过来，开心摇晃着叶凡，哭笑不得的叶凡忙安抚住：“怀孕就怀孕吧，这丫头这么兴奋啊！算你这坏家伙没白忙活。”嘻嘻，真的好开心。娇嗔给了叶凡个白眼，拉姆脸上的笑容怎么也掩饰不住。叶凡嘿嘿笑着：“那必须不能白忙活。其实我一开始就预感你们会怀孕，才会努力到天亮的。”听着叶凡这话，拉姆无语鄙夷：“谁信啊？”这臭坏蛋明明就是想亲热，还骗他。看在怀孕的份上，就不揭穿这家伙了。叶凡和两姐妹狂喜，龙国众人也在这时候激动了起来。感觉着身体内忽然出现的那股改造身体的力量，龙国所有人都在瞬间惊醒。这是又得到奖励了。他们夜神要不要这么给力？奖励要不要来这么快？众人兴奋莫名，纷纷涌入直播间。直播间里有不少人并没睡，一直熬夜守到了现在。涌进来的众人。很快从这些人嘴里知道了怎么回事，听到两姐妹竟然同一天怀孕，众人都欢喜了起来。他们夜神挺可以啊，抢到两姐妹就算了，还让两姐妹同时怀孕，也就他们夜神这么生猛，这么短时间让四个妻子都怀孕。漂亮国那乔治现在也才搞定一个，笑死！想让四个都怀孕还不知道得多久，可笑漂亮国那些家伙竟然时不时跑来笑话他们，他们那乔治拿什么和他们夜神比？真希望那乔治和他们夜神见面，被打成狗屎般的模样。到时候看看那些漂亮国的家伙还有什么好得意的，别到时候无能狂怒，只会失去理智般乱骂。那他们真得笑掉大牙。该死，这龙国选手牲口嘛，一来就是一晚。龙国选手的妻子这么容易怀孕的吗？法克，八个，龙国这家伙早晚死在女人肚皮上。杀杀杀杀！我泥猴国选手必定屠你龙国选手，占你龙国选手妻子。直播间里。同样有不少的外国洋鬼子和泥猴国的猴子们，听到龙国竟然又领奖励，这些家伙都快气疯了。龙国那选手还算人吗？他们好几个国家选手绑一块都比不过呀。他们选手一夜加起来也就不到一两小时，这龙国选手直接折腾一晚上。他们选手十天半月没法让美少女怀孕，可这龙国选手很快就能搞定。人比人气死人啊！这龙国选手太变态了。许多外国民众吐槽，郁闷至极。一个个恨不能进去整死叶凡，龙国民众无语，这些家伙又来嫉妒他们叶神了。他们叶神就是这么神猛，不可以啊！他们龙国的男人也和他们叶神一样神猛，这些外国的家伙们比不过他们龙国人，就各种算。啊呸！许多的龙国民众腹诽着，鄙夷调侃起外国这些家伙，听着龙国众人骂着他们，还故意分享变强后的感觉，一众外国民众郁闷吐血。这些龙国的家伙们好过分，这是想往死气他们啊！许多外国民众知道。这时候吵不过龙国众人，纷纷跑路。只有泥猴国的猴子、漂亮国和其他各国少数一些家伙还在继续顽抗着。在众人吵着的时候，聊了会的叶凡和四名娇妻渐渐进入了梦乡。等再次醒来的时候，已经是下午三四点。马尾美少女特别周已经提前醒来，正拖着下巴爬在叶凡旁边，呆呆看着叶凡出神。叶凡睁开眼睛，看着这丫头的模样，顿时失笑：“周周，你看什么？帅帅的老公，你怎么这么好看呢？”听着这妮子的话，叶凡被逗笑。这丫头，那你怎么这么呆呢？忍俊不禁的叶凡笑着问。特别周呆萌眨着眼睛，脑袋歪歪偏着。啊，这俩我也不知道面。哈哈，你真可爱。叶凡乐得大笑，坐起来照着脸蛋亲了一口。好香，这丫头脸蛋带着一股乳香味，真想多啃几口。在叶凡这边醒来时候，直播间里你猴国的猴子们还在和龙国众人吵着。昨晚许多泥猴想来龙国闹事，都被击杀。加上叶凡杀了泥猴国选手的事，现在双方关系势同水火，没几天哪能轻易平息下去？就杀你们这些泥猴了，不知死活
，有本事砍死我们夜神去，让灾难降临我龙国！来来来，继续来我龙国闹事，杀我夜神！确定不是去找死？龙国众人一点不惯着这些泥猴，毫不客气大骂回去。这些泥猴们似乎很不服啊！而在众人吵着的时候，泥猴国新进去的选手大早上就勤奋起来，探索方向似乎就是叶凡这边。直播间里，泥猴国的猴子们正在疯狂和龙国众人吵着，选手被杀，灾难降临。宝物被抢，妻子被占，他们去找事的人又被全杀掉。这随便一件都足以引燃这些泥猴国猴子的怒火，更不用说这诸多事件叠加到一起。现在泥猴国众猴恨不能生吞活剥了叶凡，攻入龙国境内烧杀抢掠。但他们也就想想而已，没办法的情况下，只能跑来和龙国民众嘴仗了。双方吵得很激烈。泥猴国这些家伙本事不行，但是嘴仗还是挺厉害的。不过龙国众人也不是那么好欺负的。喷的这些你猴子们差点怀疑人生，还想杀他们夜神，做梦都不带这么做的。想动他龙国更是笑话，他们随便出动几个省的兵力，都足以让这些你猴子们从世界上蒸发。要不是忌惮漂亮国等敌视龙国的诸国围攻，小小泥猴弹指可灭。泥猴国众猴气归气，嘴上并不服软，继续和龙国众人对骂着。八嘎国、漂亮国许多家伙也来掺和。白天叶凡睡觉时候，各国又都有了些进展。但想到叶凡还有两张婚配房召唤卡，没有一个国家的人心情能好起来。龙国这选手何止是超出他们一劫，而是超出一大劫。本来就超他们，那泥猴国的蠢猴子还跑去送好处。许多外国的洋鬼子们嫉妒着龙国之余，顺便连泥猴国也骂上了。直播间很是乌烟瘴气，吵得很激烈。而婚配世界，叶凡斗了会特别粥后，便坐起了身。抗疲劳药水效果还在，虽然苦战一晚，却并没那种腰膝发软的后遗症。床上。白和拉姆还有雷姆还在酣睡，三女皆都一脸笑容的模样，看得叶凡觉得很是温馨，一副怎么也看不够的样子。每每欣赏了会后，叶凡才小心挪开他身上拉姆的手和雷姆的胳膊，蹑手蹑脚下了床。没了睡意的特别周跟着溜了出来，出来的叶凡洗漱一番，略微活动了几下筋骨，开始做起饭来。三天前宰杀的那只羊已经吃的差不多，叶凡重新宰了一只。在叶凡和特别周忙活时候，姐妹两个和白仙后醒来，过来帮忙。欢声笑语中，食材很快准备完毕。叶凡本想自己亲自烤点羊肉串，拉姆他们几个非要自己动手。之前已经教过，叶凡自是放心大胆，交给了吉女。目睹叶凡这里其乐融融的这幕，无数的外国民众气得咒骂不断。这些家伙现在是一刻不想看着叶凡舒坦。叶凡不知道，也根本无心在意这些。他正在看他昨天收获的一大堆宝物，打死那蛮荒恶王，得到的那些东西都没来得及使用。当时光顾着去救雷姆和抓紧时间补充睡眠了，根本没心情。此时闲下来，当然得看看了。先把这两张卡用了。看了一番后，叶凡拿上之前得到的农田开垦卡和牧场开垦卡，选择了使用。两道光芒闪过，家园忽然整个扩大了一圈。而在空地上，赫然多出了两大块肥沃的土地，其中一块土地上已经长满了绿油油的牧草。院子里被拴着饿了几天的那些羊，顿时咩咩喊着要过去，着急救雷姆。叶凡都没顾得上管这些羊，并没怎么喂，这些羊早就饿疯了。看了眼只有不到几厘米的牧草，叶凡果断放弃了想法，让这些羊现在过去，那不得当场全吃完。除了这两张卡外，便是一张灵泉巨献卡。叶凡看了眼，这东西好像不是给他用的，而是国运奖励，顺手捏碎。恭喜龙国选手使用灵泉巨献卡，龙国境内随机出现小型灵泉一座。刚捏碎，提示音便响起在叶凡耳边和直播间。叶凡没多在意，卡片上有信息介绍，据说能散发灵气。婚配游戏降临，为的就是让蓝星各国变强，应付三年后的末日灾难。这种东西并不足为怪。叶凡能保持淡定，龙国上下却是哗然沸腾了。众人之前就好奇过灵泉巨献卡是什么，但当时得到后，叶凡就急着继续去救雷姆。众人渐渐将这事忘到了脑后。此时看到叶凡动用，听到提示音，才猛然想起还有这么个东西，哈哈。婚配世界宣布，貌似是好东西。灵泉是什么？谁知道？嘿嘿，满以为惊喜，只剩下那两张婚配房卡了，竟然还有个灵泉。我有种大胆的想法，我在小说里看过这种东西，不知道效果会不会一样。听着突然响起的声音，龙国众人顾不得再和泥猴国的猴子还有各国的人吵闹，惊喜议论起来。喜事一件接着一件，他们夜神给力的简直不要不要，惊喜给他们一桩接着一桩。难怪外国那些家伙要和他们吵。换了别国选手这么给力，他们也羡慕嫉妒。不过现在，众人更想知道的是这灵泉有什么效果，皆都期待等着冰冰和老教授给他们答案。快
，查一查灵泉去哪了，保护，必须保护起来，绝对好东西。龙国会堂，最高元老夏震天一拍桌子，惊喜莫名。天佑他龙国啊，这东西必然和那祁连雪山的冰池一样重要。夏震天的话一出口，早有人前去探听，很快消息传了回来，报告元老，有东西坠入了洞庭湖中，洞庭湖内有一股神秘之气涌出。两岸草木正在疯长之中，河里鱼虾似有变异。听到消息，众元老全都惊喜，果然是好东西。祁连雪山上那个冰池，就是扩散后才让一些人异变。但那个冰池是冰之觉醒祝福，似乎针对着特定目标。而这灵泉并没具体说适合什么，该不会所有人都能受益吧？惊喜的众元老顾不得那么多，急忙赶紧让军部派人，甭管到底咋回事，先保护起来总没错，免得那些眼红的国家过来搞破坏。龙国众人开心了，你侯国的众侯和其他各国却差点气死。有完没完？这龙国咋回事？咋似乎又搞到了什么了不得的好东西？难道这次婚配世界降临，是这龙国崛起、重新成为第一强国的机会？漂亮国等其他一些对龙国虎视眈眈的国家顿时惊怒起来。这不行，说什么也不能让龙国再崛起。当年他们抓住契机，好不容易让东方这条巨龙元气大伤，怎能再让其腾飞九天？许多的外国洋鬼子们极度大骂诅咒。甚至有人威胁吓唬起了龙国，该死啊！为什么又是龙国？这什么东西？朋友们，我们各国联合起来打倒龙国！死死死！龙国选手必死，必死！杀尽龙国，抢他们的灵泉，破坏他们的冰之祝福！直播间里，一众外国民众疯狂怒吼着。这些家伙早被羡慕嫉妒的眼睛通红，心态扭曲。龙国得到的好处已经够多了，该停停了。众人恨不能立马去抢来这些东西。将龙国的好处抢到手，将这一切搞到手的叶凡，更是成了各国洋鬼子猪讨的目标。不是这个家伙，龙国也不会得到这些好处。我泥猴国愿打头阵，杀入龙国，抢龙国的东西。我八嘎国愿意出军，还有我们思密达。龙国的东西都该是我们思密达国的。我阿三国已经做好准备，随时可入龙国，杀龙国选手，杀杀杀！各国的民众越喊越起劲，竟然讨论起想攻打龙国的事。龙国众人怒了。岂有此理！这些洋鬼子小觑他龙国不成？真以为他们龙国是下大的？来啊，谁怕谁！洒尽这一腔热血，他们也必将守护他们龙国每一寸土地，随时做好应战准备。叶凡在婚配世界没给我们丢脸，我们绝不能让他辛苦得到的东西落入他国之手。龙国会堂，夏震天杀气冲云霄，其他众元老亦是眸中冷电绽放，杀意森森，头可断，血可流，想染指他龙国。先问问他们，龙国所有男儿答不答应？我已经致电下去，边疆各处早已严防死守。这些鼠辈，来一个杀一个，来两个杀一双，来了就别想活着离开。军部元老李飞龙回过来电话，为了防止泥猴国捣乱，他已经亲自去南方坐镇。一时间，龙国境内一股风雨欲来之势，好似随时就会爆发。但这种事毕竟非同小可，各国众人嘴上喊着动手，想真定下来却不会那么容易，起码一时半会没那么容易闹起来。在龙国众人上下一心，准备应付随时可能出现的危机的时候，婚配世界叶凡继续清点着东西。他从蛮荒鳄王那里搞到的东西已经用完，但还有一些从苏若吉那里抢来的，里面有一种生长剂的东西，上面介绍可以帮助农作物生长。这东西用来催促牧草，岂不正好？叶凡过去用了些，又翻找出一些农作物种子，种在了农田里。苏若吉搞到很多好东西，全都便宜了叶凡。另外一些东西就是院子里的装饰物。和战斗时候能用的药品，那些提升的苏若吉那家伙都用了。苏若吉的斧子和盔甲，叶凡丢在了角落。他最依仗的就是他的速度，穿上盔甲保命能力提升，可也会影响速度，不划算。其他东西倒也没什么，都是些零碎的小东西。清点的差不多后，拉姆和其他几女已经烤好了肉串，浓郁的香味很好闻。咦，你们厨艺提升很多呀、啊？叶凡惊讶无比，他以为烤的能吃就差不多了，没想到。看着竟然色香味俱全，颇有食欲。拉姆满脸小得意，那必须。妹妹她家务万能，做饭对她来说小菜一碟。听到姐姐夸她，雷姆顿时微红着脸蛋，有些不好意思起来。叶凡愣愣看去，小雷姆这么给力的吗？捡到宝贝了呀，抢回来果然不亏。惊喜看了几眼，叶凡又转向了拉姆。身为双胞胎，这差距有点大。他记得第一次帮忙时候，拉姆差点搞糟，别说厨艺了，给人感觉都有点笨手笨脚。坏蛋！你什么眼神？我是为了保护妹妹，没时间钻研这些。给我时间，我能学会的。拉姆冰雪聪明，瞬间猜到叶凡的想法，娇嗔给了叶凡个白眼。脸蛋红红的雷姆也忙为拉姆说话：“叶哥哥是真的，姐姐她小时候天赋很强
是我们族里的战斗天才。要不是他的脚……话说到这里，雷姆忽然戛然而止，似乎有什么忌讳。叶凡愣了愣，狐疑瞅了瞅两姐妹，什么意思？什么脚？族里的天才？忽然之间，叶凡猛一下想起遇到拉姆婚配房时候的场景。当时信息里提示，拉姆的实力是跌落状态。难道说拉姆的真实实力其实不止这样？叶哥哥，有些话不方便现在和你说，不是不想告诉你，以后有机会。一定如实相告。四世看出了叶凡已经猜到，拉姆微咬着嘴唇，有些沉默说道。叶凡眨着眼睛，微露出一丝笑容。好，虽然好奇，但他不喜欢强迫。他相信不和他说，必然是有什么苦衷。难道说这婚配世界有两姐妹的大敌？还是说两姐妹是怕有他们的敌人看到直播，认出他们身份，给他们背后的国家惹去麻烦？叶凡寻思着，觉得这种可能性颇大。闻着诱人的香味。叶凡笑着招呼，有些沉默的两姐妹：“都不饿吗？快来吃吧！只要我们心在一起，什么都不是事。”脸上挂着和煦如春风的笑容，叶凡拿起羊肉串，分开给了几名妻子。看到这么通情达理的叶凡，拉姆和雷姆顿时感动的稀里哗啦，扑来了叶凡怀里。唬得拿着羊肉串的叶凡急忙将手举起，生怕碰到两姐妹身上。好啦好啦，这么大了还哭鼻子，叶哥哥理解你们的苦衷。要是感激的话，不如我们一会再进去。嘿嘿嘿嘿。满脸怜惜看着两姐妹，叶凡坏笑起来，两姐妹顿时傻住，不约而同红着脸娇斥出声：“呸！你个臭坏蛋，要死啊！天哪，昨晚刚折腾他们一晚上，直到天亮，竟然又想来，呜、呃、呜，太禽兽了，伤心了！你们竟然咒骂老公，白疼你们了，我还是疼周周和白去吧。”叶凡满脸笑容，故意一副伤心样，松开两女，走向了正看戏的白河特别周。两姐妹抓狂，磨着牙，一副要咬叶凡几口的可爱模样。逗得叶凡忍俊不禁。就在叶凡和几名妻子欢声笑语、吃着烤肉的时候，泥猴国的选手哈菜鸡一路探索，穿过北面一扇门后，抵挡了叶凡现在所在的房间。奇怪，怎么看着这么眼熟？该死的龙国选手，别让我遇到你，遇到必定活活撕了你！哈菜鸡嘴里嘟囔着，狐疑的周围一阵乱看，可越看他就越觉熟悉，总感觉好像在哪见过。但他第一次来这婚配游戏世界，怎么可能会感觉熟悉？一边思索着。哈菜鸡一边皱眉往前走去。由于直播和现场看到的多少有些不一样，他并没马上认出泥猴国直播间，正商量着要去攻打龙国的众泥猴子，都傻眼了。这熟悉的环境，他们当然再熟悉不过。他们这选手这么快就要和龙国选手碰面，如果他们选手实力强，他们求之不得。可问题昨晚才进去，压根没捞到多少好东西。这时候遇到会被龙国选手轻易碾死的。许多的泥猴子们在顾不得商量着要和各国攻打龙国的事，转而开始惊怒担心，着急了起来。他们这傻子选手走了怎么久，还没感觉不对吗？赶紧走啊！龙国那选手还在这房间呢。直播间看到他们的选手一步步朝着叶凡接近后，泥猴国众猴子们慌了。这些泥猴是蠢，但还没蠢到无可救药的地步。他们很清楚，现在他们这哈菜鸡选手遇到龙国选手，那就是厕所打灯笼找死。之前他们的苏洛级选手实力一样。能召唤哥布林都被杀了，新进去的哈菜鸡满打满算也就比普通人强了些，拿什么去斗？走走啊，离开这个房间，要么继续往下，要么往左拐，千万别去右面。这么快就遇到龙国选手了，可恶！该死的龙国选手，他不会再杀我们一名选手吧？一众泥猴子惊怒，发着弹幕，死死瞪向画面。但直播里的哈菜鸡走了会后，却偏偏往叶凡所在的方向赶了去。进了房间，他就开始四处扫视。想看看能不能找到什么，房间内的东西早被苏若吉扫荡一空，哪还有东西？哈菜鸡走了会，隐约看到叶凡的家园，还以为是什么，自然往这个方向走了。混账，哈菜鸡这个傻子不让他去，他怎么反而往过走了？停下，停下呀！哈菜鸡，你百分号，该死的哈菜鸡，敢给我泥猴国带来灾难，我剁你全家！这货特么吃啥长大的，脑子去哪了？之前是没看直播吗？众泥猴国的泥猴子们快气疯了。一个个狂刷着弹幕，看着还在往过走的哈菜鸡，都恨不能进去扯住。选手死亡，他们国家也会遭受灾难惩罚的。昨天刚被惩罚过，今天还要再来一次。一众泥猴国的猴子们红着眼，急得如热锅上的蚂蚁。此时的龙国众人渐渐也得知了消息，忍不住乐呵了起来。泥猴国新进去的选手，竟然直奔着他们夜神去了，去送人头的吗？泥猴国的猴子们，不是要来打我们吗？你们快来！笑死我！泥猴千里送人头。不收下都不行了，天理昭昭，报应不爽，一切早有天定。猴子们，没想到吧？我夜神就在那，不是喊着要杀吗？快去杀！龙国众人乐得不行
，在龙国直播间和泥猴国直播间斗起泥猴国的泥猴子们，还想对付他们龙国做什么春秋大梦？这一次将是他龙国雄霸蓝星之时，所有各国都得匍匐在他龙国这条神龙脚下。他们龙国众人配合他们夜神，必然能为龙国创一个黄金盛世。这些惹他们的家伙，一个个都将被砍翻。泥猴国之前叫嚣很凶。这不马上就要被他们夜神砍死，遭受灾难惩罚了。漂亮国和八嘎国一些家伙们也不会例外，他们夜神遇到绝不会留情，骂最狠的话，挨最毒的打。这些家伙该不会真以为骂几句就能骂倒他们龙国吧？家园内，吃饱的叶凡兴冲冲准备召唤婚配房，虽然晚上刚折腾了一晚上，但有抗疲劳药水的效果，他到现在都龙精虎猛。来上两次还是没什么问题的，影响不大。刚走出家园，摸出婚配房召唤卡。正准备召唤时候，叶凡眼角余光忽然发现了什么，猛一下停下。他赫然发现，远处竟似乎有一道人影。奇怪，不是说婚配时候房间锁死了吗？念头刚闪过，叶凡马上想起，他都折腾了一晚上，好像房间早被开放了，有人正常。应该不是怪物，而是不知道是哪个国家的选手，就是不知道是哪个国家的。寻思着的叶凡动用了他的精灵之眼看去，刹那间，远处一切顿时清晰出现眼中。等看清时候，对方的信息也呈现在了旁边。看完，叶凡表情却是微僵，有些错愕。有没搞错？又是泥猴国的选手？泥猴国这是送上门来，让他收割。想起泥猴国对他龙国曾经的所作所为，叶凡毫不客气，提上重刀往前走去。家园门口，拉姆吉女愣了愣，跟了上来。看到他们选手竟然真的来了叶凡这边，并且还被叶凡发现后，泥猴国众人真的急了。尤其看到哈菜鸡在发现有人过来。还站在原地迟疑思索后，都有种要疯的冲动。他们这蠢货悬殊，脑子里到底在想什么？跑跑啊！以现在双方实力差距，他们选手没有半分胜算。哈菜鸡，我弄你祖宗啊！快跑！过来了，龙国选手要过来了，怎么办？混蛋龙国选手，你敢再杀我们一个选手试试？停下，别过去！龙国选手，你别过去！一众泥猴国的泥猴子们疯狂发着弹幕，急得抓耳挠腮。怎么办？怎么办啊？怎么才能让他们选手活下来？许多泥猴国的泥猴子们急得六神无主，一副随时会气疯的模样。有些泥猴甚至失心疯般妄想不让叶凡过去，但叶凡怎么可能听这些家伙的话？也听不到。走了几步后，叶凡忽然加速往前冲了去。此时的哈菜鸡方才后知后觉感觉到了不对劲，怎么感觉？这是之前苏若吉和那该死的龙国选手打斗的房间。哈菜鸡惊疑着，随着叶凡接近后，他渐渐看清了叶凡身上的衣服，别的可以认错。但昨天他刚看过直播，衣服绝不会看错。总共二百多名选手，肯定不可能就那么巧有人穿一样的衣服。混蛋，是龙国选手！哈菜鸡惊怒出声。从本心上来说，他很想上去杀那龙国选手，但理智告诉他，这时候跑路才是最正确的选择。还不等哈菜鸡想好，叶凡已经加速冲了来。既然遇到，怎能放跑这泥猴国的家伙？他要让泥猴国偿还当年犯下的罪孽。就是不知道，斩杀了那苏若吉后。泥猴国遭遇了什么灾难惩罚？婚配世界竟然不让他这个杀人者知道，差评！叶凡心里嘀咕着，速度却是不慢。以叶凡如今的属性，冲过来也就十几秒的时间。反应过来的哈菜鸡才跑了没多远，叶凡就追到了身后。听到身后叶凡快速狂奔呼啸带起的风声，哈菜鸡差点吓尿，怎么会这么快？冲上前的叶凡也没多废话的打算，举起了手中的重刀。目睹这幕，直播间的一众泥猴子惊得全都目眦欲裂。怒吼出声，住手！快住手！龙国的混蛋，你敢？不要啊！龙国的家伙，我和你拼了！灾难，难道又要降临我泥猴国？众泥猴疯了，真的快疯了！他们选手自己死在婚配世界，他们认了，那是没办法的事。可这让别国选手打死就过分了。该死的龙国选手杀了他们一个选手还不罢休，还要杀他们第二个，这是打死和他们泥猴国彻底撕破脸皮，不死不休吗？在众泥猴子惊怒的注视中，叶凡的重刀已经抡了上去，黑影笼罩了哈菜鸡。若有察觉的哈菜鸡猛然转过头，你光，话没说完，重刀已经直接抡在了哈菜鸡的脸上。这哈菜鸡才 F 实力，身体强度远没那么强，加上被结结实实拍在脸上，脑袋里面颅骨碎掉，当场领了盒饭。跌飞出去的哈菜鸡，圆睁着双眼，瞪着天空，死不瞑目。他进来时候，满腔都是想杀叶凡的想法。却没想到叶凡都不给他变强的机会，直接拍死了他。别说报仇了，躲都没能躲过。帅帅的老公，他身后众女追上来，疑惑问：“叶凡笑道。”
敌人，我不会滥杀无辜的。这样子啊，那就打死，死了吧，没死我打死他。特别周呆萌眨着眼睛，上前照着哈菜鸡的肚子上踩了两脚，确认小模样十分可爱。叶凡莞尔走上前，检查发现并没什么好东西后，撇了撇嘴。同样是泥猴国的选手，还是那个苏若极好，给他送许多东西。本就是顺手拍死的，想要好东西，还得他自己找。哈菜鸡的出现，影响了叶凡想洞房的好心情。本来打算立即用那两张婚配房召唤卡的，叶凡想了想，打算晚上再召唤。送几名妻子回家园后，叶凡便收了家园，重新探索起来。此时的泥猴国直播间哀嚎一片，骂声连天。泥猴国的猴子们没想到叶凡竟然真动手了，而且那么毫不拖泥带水杀他们一个选手不罢休，还杀他们第二个。啊呀，龙国和你们拼了！杀杀杀，进攻龙国，杀进龙国，先占穷省，再攻贵省和越省。出兵，出兵，报仇，报仇！欺我泥猴国太甚！龙国选手，你怎么敢？怎么敢的呀？谁给你的狗胆？你猴子们疯狂咆哮着，发着弹幕，眼睛血红，怒气冲天。他们感觉好像被人使劲胖揍，疯狂挑衅，而且还是一直挑衅。龙国那选手，这是不把他们逼疯不罢休的架势，压根就不给他们泥猴国半点面子。泥猴国选手哈菜鸡死亡，惩罚抽取中，惩罚抽取完毕。惩罚九天罡风，随机抽取一座泥猴国城市降临。十分钟后，将重新选择新的选手进入婚配世界。泥猴国的泥猴们刚咆哮了没多久，婚配世界就宣布了惩罚。泥猴国北部一座城市刹那被狂风笼罩，这狂风可怕无比，如刀子般撕碎了很多人。高楼大厦不够坚固的那些，都在狂风中七零八碎。一时间，场面恍如人间炼狱，惨不忍睹。龙国，你们太欺负人了！赔偿。必须让龙国赔偿，不赔偿我们各国将发动制裁。我八大国也被龙国选手残暴对待过，深表对泥猴国的同情，申请各国为我们主持公道，随时配合进攻。我思密达国已经做好了准备。看着惨烈的现场，许多各国的家伙们跳出来带节奏。龙国连得好处，他们恨不能立刻马上抢来，通过舆论将压力给到他们高层，逼他们援手派兵。事实上，此时的各国元首早已暗中接洽过，商量过这事。叶凡在斩泥猴国哈菜鸡这事，无疑给各国提供了借口。本就不想让龙国威胁他们的漂亮国，当即联合各国往龙国进发而来。只不过各种厉害的科技武器暂时被婚配世界限制失去效果，各国想进攻只能用人堆。现在各种科技武器能用的也就各种枪械。此时直播间的龙国众人还不知道各国竟然真杀来了，但不妨碍他们大骂：“我夜神就杀了，有什么问题？赔你们两个大逼兜，要不要？”少扯没用的，想打出吧？来啊，怕你们不成？夜神杀得好，顺便再剁几个八大国的、思密达国的，还有漂亮国的，给你们脸了不是？等我夜神屠戮你们！龙国众人疯狂还击着。婚配游戏世界本就生死自负，有什么不能杀的？何况这泥猴国欠他龙国几笔血债，就是要杀了，怎么着吧？其他那些国家的家伙，一个个心怀鬼胎，早就想动他们，真以为不知道？啊，想来打他们就是。他们已经做好了准备，乱世已经开启，胜者为王。他龙国只有战死的英灵，没有投降的奴隶。想战那就战。婚配游戏世界，叶凡现在还不知道这些。此时他正在一个普通房间内探索这一探索，便一直探索到了晚上。好东西没怎么捞到，只是些普通的东西，很让叶凡无奈。好运气果然不常用，还好还好，还有两张婚配卡。就在叶凡准备召唤时候，一道突如其来的提示音却是忽然响彻。婚配游戏世界检测到猴子国派军袭击龙国，国战模式开启。国战模式开启后，将为各国选手提供敌对国家选手位置信息。听着响起的声音，叶凡一阵愣神。猴子国袭击了他们龙国，开启了国战模式。就在叶凡想不通猴子国怎么有这个胆子的时候，面前忽然弹出了一个圆盘，圆盘上面显示了许多红点。唯一愣神，叶凡马上明白，这必然是其他国家选手的位置。看数量不多，但也不算少，足有十几个。蓝星各国关系微妙，敌视他们龙国的不止这么点。现在显示十几个，不出意外，是这十几个国家进攻他们龙国了。叶凡心念电转，很快想明白了这地图怎么回事。难怪猴子国有胆，原来有其他国家给撑腰。好胆，联合起来欺负他们龙国是吧？叶凡的怒火轰一下就引燃了。这些找死的家伙，百多年前联合起来欺负过他们，现在又来，岂有此理？他没法出去帮忙，但他可以把这婚配世界。这些国家进来的选手都砍翻，有他在，这些国家休想再在婚配世界捞奖励。眼露杀气看了会地图
，发现都不静候。叶凡放弃了先去杀人的打算，动用了一张婚配房召唤他。杀人要紧，但他变强和给国家捞国运奖励同样重要。婚配世界的提示，听到的并不仅仅叶凡一个人，所有国家进入婚配游戏的选手，全蓝星各国的人都听到了这声音。一时间，全球哗然，人声沸腾。国运婚配游戏竟然开启了国战模式，猴子国。派人袭击了龙国，龙国上下听到这道声音，哗然之余惊怒了起来。该死的猴子国，怎么敢的？这些猴子皮痒了，找死！难怪刚才忽然听到了激烈的枪炮声，我还以为错觉了，原来是这些死猴子！杀杀杀！当我龙国好招惹不成？区区猴子国，在他龙国面前就是小孩子一个，竟然敢主动进攻！之前他们也没招惹这猴子国，是这猴子国的选手进了他们夜神没进的房间，自己送死而已。一直以来，也是猴子国忘恩负义，不知天高地厚，想挑衅他们。不止猴子国，我夜神面板上出现了一个小地图，有十几个红点，应该代表十几个国家。主持频道老教授大卫看了刚才的直播，语气惊怒说道：“龙国众人错愕，愣愣想了会，好像还真是，这些家伙竟然一起来进攻他龙国，要让曾经发生他龙国的惨剧上演。真以为他们龙国好欺负不成？”无数的龙国热血青年。心中怒火轰然升腾。准确点说，不仅青年，下到少年，上到垂垂老矣的老人，男女老少，这时候都愤怒了。百多年前，他们龙国被愚昧的大清统治，落后于时代，才会让这些家伙有机可乘。现在这些家伙还以为他龙国还在沉睡不成。许多人嚷嚷着摩拳擦掌，准备去参战。大家冷静，还不到那时候，我们有精锐的战士，足以抵抗这些外来之敌。相信他们不会让大家失望。看着直播间气愤的众民众，老教授大卫和主持人冰冰急忙劝阻：“他们有百战之师，有精锐之兵，还不到全民参战的时候。”众人表示认同，却还是很气愤，真的很想亲自去收拾这些敢来犯他龙国虎颜的家伙。哈哈，龙国的家伙，你们不是让动手吗？我们动手了。我们漂亮国的大军已经横渡大洋，即日抵达。我私密打鼓已出军，等我们先把这该死的三胖国踏平。该死的龙国，你们选手厉害又咋样？我你侯国不服，等我们，我们马上派军。这时，直播间里无数的外国民众跳出，猖狂嘲讽起来。龙国众人勃然大怒，顾不得再想着要亲自动手的事，回击起这些家伙。老教授说的好像有道理，战争的事交给他们的战士，婚配的事交给他们夜神，他们负责和这些外国喷子吵就对了。一个大国，所有人各司其职，才能越来越强盛。你们乐个屁！我夜神要婚配了，你侯国的猴子们。我夜神用的是抢你们的婚配卡，我夜神不死，我们龙国就会一直变强。你们这些家伙，别给我们起来的机会。希望你们能压制住我龙国，我龙国崛起之日就是你们王族灭种之时。龙国众人一边瞅着直播，一边和外国众人吵了起来。而婚配世界，叶凡召唤了婚配房，房门上一行信息显示而出。叶凡眼神微闪看去，不知道运气咋样，是不是美少女？婚配房居住人。夜刀石香居住人种族，内精灵族特点：纯真、可爱、天然呆、不安世事，容易暴走，爆发远超实力的力量。实力一加级评分， 97友情提示：爱吃醋的少女能不能哄好很重要，没把握别乱招惹。一旦彻底暴走，将冷漠无情，六亲不认。看着提示的信息，叶凡一阵错愕。美少女是美少女，但这美少女有个很大的问题啊，容易吃醋，容易暴走。暴走会爆发远超实力的力量，冷漠无情，六亲不认。叶凡沉思着，只是三秒后他就决定了。婚配房并不是那么好遇到，难得是个美少女，怎有错过的道理？以他的三寸不烂之舌和超乎寻常的时间，他觉得还是能哄好和征服的。牙一咬，叶凡推开了门，走了进去。入眼是一片黑紫色光芒的星空，周围流光溢彩，看着很是酷炫。房间不大。在房间中间的地方立着一颗黑紫色的透明蛋壳，蛋壳内一名闭着眼睛、一头漆黑如墨及膝长发、美帝国色天香、不似人间该有姿色的女孩正在沉睡。在叶凡走进来的时候，女孩的眼睛忽然缓缓睁开，眸光平静，带着一丝呆样。叶凡惊艳的是，女孩的眼睛竟然如水晶般澄澈，散发着神秘之光，煞是引人注目。不说那倾国倾城的容颜，光是这一双眼睛就足以让无数人沉沦。叶凡痴迷看了会。忍不住砸巴着嘴巴，这也太迷人了吧！难怪和拉姆雷姆一样，高达97的评分。哈哈，好美的少女，血赚！你猴国的猴子们，你们气不气？
，你们嫉妒公，我们龙国也挡不住我们龙国不断捞好处。叶神给力，赶紧洞房，气死这些洋鬼子！看着美帝不像话的夜刀石香，直播间的龙国众人兴奋不已。这些外国的洋鬼子们越是嫉妒，他们龙国就越要捞好处。他夜神不倒，他龙国的好处就会源源不断。到时候，他龙国人人如龙，人人是绝代天骄，一人可镇一国。现在攻他龙国这些国家。都将跪倒在他们龙国的脚下。愣愣看着龙国直播画面中出现的夜刀石香，看着此时龙国众人发的弹幕，外国众家伙快疯了。他们之前期盼过，期盼着叶凡遇到的是丑陋的少女，丑陋的洞房不成，还会和叶凡动手。可却没想到，婚配游戏这么不给他们面子，不仅不丑，还美得不像话。这龙国选手走的什么狗屎运？遇到的少女都这么美，这是想气死他们？昨晚才刚得到奖励，现在又要再得？你是谁？在外国民众气得不轻的目光中，夜刀石香阴唇轻启，动听空灵的声音传出：“我是你的丈夫。”叶凡脸上露出微笑，尽量让自己看起来和善。提示信息里说，这个媚精灵少女不谙世事，心地很单纯。想起来了，这里好像是婚配世界，你就是我的丈夫呀，挺帅呢。夜刀石香歪着脑袋想了会，站起身来。随着他站起，外面的蛋壳光照轰然炸开，化成碎片没入了体内。刚才一副高冷的气质。此时顿变得可爱起来。一进来看到夜刀石香的时候，叶凡还以为提示信息搞错了，看来并不是。你也很漂亮呢，是我见过最迷人的女孩子之一。叶凡微笑着走上前去，哄那种情场老手不好哄，单纯的女孩子那还不是手到擒来。吃醋什么的那得看情况，只要她哄得好，不存在的。是吗？是吗？嘻嘻，你喜欢就好。夜刀石香满脸惊艳时光的笑容，开心主动抓起了叶凡的手。叶凡笑着打量。感受着手上温润的触感，嘴角不自觉扬起。他没想到这么快就又婚配了一个妻子，还是这么漂亮的妻子。恭喜龙国选手叶凡进入婚配房，和魅精灵族的夜刀石香结为夫妻，成功完成仪式。选手和对应国家即可得到相应奖励。检测到双方已经做好准备，婚配房自动锁死，完成洞房前不会再继续开启。熟悉的婚配世界提示音响起，直接封锁了房间。小哥哥，婚配世界提示让洞房呢。你知道怎么洞房吗？夜刀石香也听到了声音，眨着眼睛，很纯真的问叶凡。叶凡表情微僵，还真是个纯真的少女，这都不知道。单纯如小绵羊似的，被卖了，估计都得帮着数钱。本就觉得能哄好，这下叶凡更不担心了。但信息里毕竟提过，这夜刀石香爱吃醋，那就必须得提前商量一下。香香，洞房前，我有点事情得和你交代一下。叶凡捧起夜刀石香的手，表情真挚。夜刀石香狐疑眨着眼睛。什么事？是这样，香香，你也知道，参加这婚配游戏，只有不断婚配，才能不断得奖励。在你之前，我已经婚配了几位妻子。说着这话的叶凡，小心偷看着夜刀石香的表情。果然，他这话一出，夜刀石香神色顿有些不对劲，好看的秀眉微微蹙起。这要没法哄好，叶凡毫不怀疑，真的会暴走。先不说这丫头暴走后到底多可怕，光是本身的一家实力，应付起来就很头疼。但既然敢说。叶凡自然想好了怎么哄，香香，这是没办法的事，但你相信我，在我心里，爱你绝不比爱他们少分毫。从第一眼看到你，就被你绝美的容颜惊艳，你纯真的性格更是深深俘获了我的心。我对你的感情没掺杂任何的杂质，天地可见。叶凡一脸认真，眼中满是深情。别说叶刀石香这个单纯的少女，久经情场的女人来了，估计也会一下猛住。叶刀石香紧蹙的眉头松开，有些惊喜问：“小哥哥，你说的都是真的吗？”当然是真的，如果可以，我愿意把我的心掏出来，让你看个明白。看到比想象容易，叶凡忙趁热打铁。夜刀石香摇着头，不要，那样你会死的。我相信你。说完的夜刀石香满脸甜蜜笑容，直接贴在了叶凡身上，靠在了叶凡心口。嗯，那我带你见见他们，他们其实也是挺不错的小姐姐，很好相处的，必然不会让香香你失望。叶凡不放心，再次叮嘱了一番，挥手将他的家园召唤了出来。夜刀石香开心点头。刚才叶凡的土味情话，早将这没见过世面的小丫头忽悠的心花怒放。直播间里，龙国众人愣愣看着，有些搞不懂这次叶凡为什么费这么大劲。唯有一些人留意到了叶凡说有妻子的时候，夜刀石香不对劲的神色，猜到了原因。他们叶神好厉害，只是接触了片刻，就能看出这魅精灵少女爱吃醋，难怪能在婚配游戏混得风生水起。这得多细心才能留意到并推断出来？不愧是他们叶神，比起我们的选手叶凡。漂亮国那什么乔治才是狗屎运，给我们的叶凡提鞋都不配。解说频道
。老教授趁机点评：本是心理和行为分析专家，他现在彻底化身成了安慰直播间民众和带气氛的。听到老教授的话，直播间龙国众人全都认可。那必须漂亮国那家伙也配合他们夜神比，他们夜神的妻子可是各个国色天香。那漂亮国就那个修罗族的少女阿西波还比较不错，其他都一般。马上又能捞国运奖励了，就是不知道另一张婚配卡。会召唤什么美少女？家园内，叶凡带着叶刀石香进去后，其他几名妻子都迎了出来。哇，好可爱的小妹妹，你个坏蛋，运气挺好的呀！打量一番后，拉姆最先开口，特别周绕到旁边，比划了一下，比我略高些呢。小姐姐，你好呀，叫我周周就好，我也是帅帅老公的妻子。嘻嘻，终于有新妹妹帮我们分担了。我叫白，纯白精灵族的。小妹妹，你叫啥？看着好像也是精灵族呢。白一样很热情，拉起了叶刀石香的手。似乎是初次应付这种阵仗，夜刀石香微微有些害怕，往后退了退。想想自己人以后都是姐妹，别害怕。叶凡忙安慰：“现在必须让这妮子融入进来，才不会吃醋。”说着的叶凡给拉姆使了个眼色，拉姆瞬间秒懂。婚配的五女里面，就拉姆最聪明，很有大姐大的风范。其他几女里面，不是呆萌的就是懒，都挑不了大旗。小妹妹，欢迎你，以后就是一家人了。我们会把你和家人一样对待。拉姆走到旁边。让自己尽可能表现得和蔼可亲，叶凡忙趁机又将吉女挨个给叶刀石香介绍了一遍。在吉女的热情下，叶刀石香慢慢开始融入了进来。香香，偷偷告诉你个事，叶哥哥这家伙可猛着呢，洞房时候做好心理准备。关系开始融洽起来后，马尾少女特别周小声提醒：叶刀石香情况特殊，叶凡并没急着洞房。啊，周周姐姐，什么意思？我怎么听不懂？呆滞的叶刀石香有些不解问。特别周不知道怎么解释，反正你一会就知道了。完事后你可能都下不了地。放心好了，有恢复伤势的果子，我给你找一些吃。先去洞房吧，帅老公看你的眼神很火热呢。说着的特别周看到远处不时打量的叶凡，拉着夜刀石香走上前来。夜刀石香恍然想起这事，有些期待起来。洞房了，听说有奖励呢。坏蛋老公对香香温柔点，不然我和拉姆姐姐他们打你哦。将夜刀石香交过来后，特别周装作凶巴巴威胁。他这可爱样，哪有半点杀伤力？逗得叶凡不由上手在脸上轻捏了两下，拉起夜刀石香。叶凡看向其他几女，要不一起？走开啊！才不要！哪有一天好几次折腾的，非得被你折腾死？你和香香妹妹去就好。听到叶凡要一起，众女骑都躲开，一个个给起白眼。夜刀石香疑惑看着，有些不解，大家这是在聊什么呀？叶凡失笑看着，并没强求，带上夜刀石香往屋里走去。拉姆他们四个都已怀孕。再来也没什么奖励。现在国战模式已经开启，各国虎视眈眈，要动他龙国，他岂能沉迷这种事情？偶尔来来可以，他更应该将心神放在新的美少女身上。终于要开始了，羡慕我夜神，坐等奖励到手，我龙国无敌。最新消息，猴子国已被暂时杀退，我龙国只有十几人受伤，猴子国死亡上百。我龙国八次国运奖励加持，猴子国也配合我们比，身体素质差了不知多少。直播间里。龙国众人议论纷纷，期待莫名。有人在直播间透露了一些消息。听闻猴子国的第一波进攻已被杀退，龙国众人惊喜莫名。他们知道猴子国不是他们对手，却没想到战绩会这么耀眼。这就是国运奖励的好处吗？果然逆天。龙国其他人没经历专门的训练，只是感觉身体变好。他们的身体具体有多大杀伤力不清楚，但龙国的战士经过严格训练，整体实力全都提升了数倍不止。许多人甚至已能躲子弹。哪怕被子弹射在身上，击中要害，一时半会也死不了。即使抢救，还能抢救过来。第一次看到实战效果的龙国官方也是惊诧莫名，狂喜不已。国运奖励的提升竟然逆天到了这种程度，他龙国可心矣。原本龙国众元老多少有些担心，现在却是放心了。不能动那些强大杀伤力武器的情况下，他龙国不惧围攻。婚配世界带进屋子后，叶凡满脸火热，将夜刀石香搂在了怀中。看着那精致绝美的容颜，再忍不住深深吻了下去。这么漂亮可爱的美少女，焉有不赶紧洞房的道理？不对不对，她不仅仅是为洞房，她主要还是为了变强，为了奖励。该死的各国洋鬼子们，等她洞房完香香，再洞房完另一个婚配房的少女，就提刀去砍这些家伙。感动她龙国，她要让这些国家的选手在婚配世界立不住脚。乍被叶凡吻着，夜刀石香顿有些惊慌，但想到是为了洞房后，才笨拙回应起来。叶凡怎么着也已经洞房了四个美少女，可谓相当熟练。吻着之余，一双手已经开始游走不停。只是短短一会
，夜刀石香就在叶凡的攻势下，媚眼如丝，脸蛋潮红。虽然不太懂怎么洞房，但夜刀石香依旧下意识扯起叶凡的衣服。叶凡也早就按捺不住，迅速出手，将那一身的黑紫色裙子褪去。顿时间，一片雪白的肌肤出现眼前，散发淡淡莹润的光泽，白的有些晃人眼睛。叶凡看得呼吸粗重，忙扑了上去。龙国直播间虽然只能模糊看清，却并不影响龙国众人的兴奋。他们夜神已经推倒了这名美少女，最多一两小时就能得到国运奖励。那些红眼的外国洋鬼子们，统统气死才好。他们夜神就是要抢要夺，就是要婚配这些国家选手的妻子，不服气忍着。今日动他龙国，他日这仇必定千倍百倍报复回来。到时候拳打漂亮国，脚踏思密达，敲死猴子国，扇死泥猴国，让小八嘎跪倒他们脚下。龙国民众一个个恶狠狠想着，这口气早晚必出。我泥猴国的，这是我泥猴国的杀杀杀！快杀到龙国去，给他们点教训。好好，很好，龙国选手，你还洞房是吧？制裁，必须制裁，杀，让龙国选手为他的行为付出代价。直播间里，一众外国的洋鬼子们怒气冲天，他们各国才商议好出兵，要抢好处，龙国的选手却又开始了婚配，这分明有种瞧不起他们的感觉，是想要告诉他们，他们想抢的好处，在龙国就是随随便便的事。许多的外国家伙们气得胸膛起伏，只能疯狂诅咒着。有人诅咒叶凡死在夜刀石香肚皮上，有的诅咒叶凡三秒钟，惹得叶凡大怒动手，还有的诅咒叶凡变成太监什么的，恶毒至极。但这些家伙们也就能羡慕羡慕，自己在那生闷气了。听着那隐约的曼妙声音，这些家伙们脸色很不好看。叶凡和夜刀石香直接来了两个小时，不是叶凡想浪费时间，实在是能力太强了，没办法，这不进行完。婚配世界不给奖励啊！而且叶凡也想试试，看能不能一发入魂，让叶刀石香怀上。遗憾的是，洞房是洞房了，怀孕却不是那么容易。恭喜龙国选手叶凡，成功与魅精灵族美少女叶刀石香完成洞房，获得奖励。个人奖励：力量加八，体力加四，寿命加五，智力加五，精神加九，速度加十，获得专属奖励魅灵之甲。国运奖励：龙国境内全体龙国国民寿命加二，力量加三。智力加三，龙国渔业资源整体提升 5% 矿藏资源增加 5% 国民随机觉醒魅灵之甲一万套。在叶凡结束洞房，搂着夜刀石香躺在床上，逗着夜刀石香的时候，婚配世界提示音响彻。听完奖励，叶凡和整个龙国都哗然惊呼了起来。除去常规奖励，这次似乎又有好东西了。魅灵之甲一万套，什么东西？惊愕的叶凡起身查看一番后，方才明白，这魅灵之甲是一种可以用体内的灵力。凝聚甲胄的手段，甲胄不是实体，并不会影响速度，但防御什么的却都不错，很实用。叶凡当即便试着凝聚，很快在身上凝聚出一套黑子花纹，看着很是酷炫的战甲，好东西啊！感受一番，叶凡微喜，他现在没什么防御手段，这魅灵之甲正好弥补。洞房的香香这丫头果然没错，幸好她没被介绍下注。此时的龙国众人也已回过神，看到叶凡施展的魅灵之甲后，更是狂喜莫名。虽然只有一万套，看似不多，但从某种程度上说，却是让他龙国又多了一万名异能者。这魅灵之甲看着不凡，肯定差不到哪去。我们龙国竟然也得到了一万套魅灵之甲，好东西啊！天佑我龙国，洋鬼子们来决一死战吧！我夜神就是给力，夜神快用召唤卡看看另一个里面是什么。你猴子们、洋鬼子们、小八嘎们，没想到吧？你们有没气死无数的龙国民众，兴奋不已，在直播间狂对着外国众人？这些家伙们不想他们夜神洞房，他们夜神就偏要动，还是洞房很美很美的美少女。不想他们龙国捞好处，他们还偏就要捞，并且是其他国家少见的奖励。想打倒他龙国，岂是那么容易？这些洋鬼子们不用他们去打，许多估计气都得气死。可恶啊！进攻，赶紧进攻！一众洋鬼子们毫无疑问是很气的，有些心脏不好的直接气得心肌梗塞，呼吸不好的直接气到了哮喘发作。他们想过龙国会得奖励。却没想到会得到魅灵之甲这种明显不是普通的奖励，气愤的外国众家伙们直播间大骂着，话极为难听。龙国民众岂会惯着疯狂还击？而此刻，滇省和贵省边境之前败退的猴子国再次发动了进攻，数万的猴子国士兵一窝蜂般提枪冲了上来。不能动用其他高科技武器的情况下，想分胜负只能用人堆。猴子国的猴子们又来了，将士们守好我们的疆土！一处攻势后面，一名将军大声喊道。绝不让猴子们占我龙国一寸土地！无数的士兵怒吼
，士气高涨。忽在这时，不远处战壕中的一名士兵惊喜喊了起来：“将军，将军，觉醒了！我觉醒了魅灵之甲！”哈哈哈哈！夜神万岁！一名浓眉大眼的士兵心冲冲跑来了这边。将军惊愕了会，会反应过来，忙迎上前：“王有胜，你说的真的？”“嗯嗯，将军，这是一种吸收能量。”转化成甲胄的手段，我得到的信息里说，力量足够多，甲胄可为我抵挡任何轰在身上的伤害。年轻士兵王有胜开心解释，他没想到他会被选中，觉醒这个魅灵之甲。将军大喜着，连连点头。那还等什么？你先别参战了，往后点，去吸收能量，试试效果咋样？王有胜闻言大声应下后，急忙跑到后面开始试着吸收起来。刚试着动用，王有胜就感觉到一股清凉的能量疯狂涌来。洞庭湖内的灵泉虽然出现不到一天，灵气却已经蔓延遍了大半个龙国。感应到后，王有胜兴奋莫名，全力吸收。而前方没多会后，就发生了交火。猴子国的士兵疯狂进攻，龙国的战士们借着战壕不断还击。眨眼便是十来分钟，龙国这边终究还是出现了死亡。有几名士兵没来得及就回来。听到周围的声音后，王有胜睁开眼睛，一眼就看到了三名战友的尸体。你们这些白眼狼猴子，操你祖宗！王有胜怒吼，提着他的冲锋枪冲了上去，眨眼来到战壕边。愤怒的力量下，王有胜没有停，继续往前冲去。站住，王有胜，你要干嘛？将军惊得大喊：“这可是得到国运奖励的人，死了很不划算。”我去斩猴子的指挥官。将军放心，王有胜大喊。跑出时候，身上一层和叶凡一模一样的甲胄出现。吸收灵气时候，王有胜身体其实已经被简单淬炼了一番，加上九次国运奖励改造的身体。远非猴子国能比，王有胜的速度很快，一阵风般窜了出去。猴子国的指挥官随着大部队压了上来，位置并没那么靠后，抓住机会还是能一下杀死的。看到王有胜冲出，猴子国的士兵愣了下后，便忙提枪射击。但这些子弹落在魅灵之甲上后，却都被弹开，根本伤不到王有胜。只是不到三十秒的时间，王有胜就冲到了射程范围，提枪便扫，一梭子子弹下去，猴子国指挥官当场领了盒饭。王有胜没恋战，撒腿往回狂奔。魅灵之甲是厉害，但他体内刚吸收的那点灵气消耗太快了，这这就斩了。将军惊讶，不敢相信，看着这幕，几乎以为看错。穿梭枪林弹雨中，愣是毫发无伤。这种手段当真厉害，快接应王有胜，发起进攻。但马上，将军顾不得多想，忙大声下令，龙国众将士一起冲出，很快将没了指挥的猴子国大军杀得溃不成军，大胜一场。前方战线的消息很快传回龙国，解说频道老教授大卫和主持人冰冰一说后，龙国上下狂喜。尤其听到觉醒了魅灵之甲的王有胜，万军之中取了猴子国指挥首级，更是狂喜。不得不说，他们夜神就是给力，不是夜神也没法这么轻松就给这些猴子们一个下马威。同样听到的各国洋鬼子们惊怒不已。这才刚动手没多久，猴子国的指挥被杀了，并且还是因为龙国选手。前不久婚配得到的那个魅灵之甲奖励的缘故，来来来，再来八大国，你们也是一样的下场。我把话放在这里，你漂亮国敢来攻我龙国，也得把你们将军首级留下。Y Y D S， 我夜神万岁，我龙国不败。以为这就完了？不不不，我夜神马上还会再婚配一个美少女。兴奋着的龙国众人，直播间里狂发着弹幕。说实话，众人很想自己亲自上战场，将那些胆敢来招惹他们龙国的家伙撕碎。做什么大梦，嚣张！你们龙国太嚣张了，你们那破选手运气岂会一直那么好？下个婚配方必死，都是我逆猴国的，是我逆猴国的呀，和你们龙国没完！一众惊怒交加的外国洋鬼子嘶吼着，不愿接受。龙国选手已经婚配一个美少女了，他们才不信还能再婚配一个美少女，哪有那么容易遇到？丑八怪还差不多。龙国选手现在婚配的都是很美的美少女，已经让他们很意外了，绝不可能再婚配一个。在外国洋鬼子们和龙国众人在直播间吵着的时候。和众妻子聊了会的叶凡，准备用另一张婚配房召唤卡。不是叶凡故意浪费时间，实在是洞房会用到的大宝贝，需要点时间恢复出去之前，叶凡特意和叶刀石香说了说。这丫头爱吃醋，她怕醋坛子打翻掉，到时候抱走的这丫头打死她。现在实力一家，抱走了那不得地级啊，还没遇到过地级，想必很不好对付。主要还是叶凡不想动手，怎么也是他的妻子，怎能刀兵相向？没事的，帅老公，我不在意。我更希望有姐妹替我洞房呢。刚才你弄得人家好疼，呜呜！夜刀石香摇着头，一脸要哭出来的样子。原来洞房那么可怕的啊，难怪刚才周周姐姐他们那么说。嗨嗨，多来几次就好多了，我先出去了。
，叶凡青咳，第一次都会疼，这个和他温柔不温柔真的没关系。还好还好，他够强大，这爱吃醋的小丫头也被他征服的服服帖帖，只要醋坛子不翻，那就好说。出来后，叶凡就摸出了另一张婚配房召唤卡，选择了使用。就是不知道这次会遇到什么样的少女，不知道是不是美少女，但愿是美少女吧。现在他龙国遭逢大敌，多一次国运奖励，将多一分保障。可要是太另类的少女。他真下不去手，只能赌命了。在叶凡期待的目光中，光芒闪过，一扇新型门出现，隐藏信息自动浮现在了旁边。婚配房居住人，蔷薇泥路居住人种族，人族特点：外向、冲动、高傲、傲娇、女王范，喜欢干架，脾气暴躁，在心爱之人面前才会变得乖巧。实力：地级评分， 96友情提示：蔷薇泥路有点自恋，表现欲很强，容易和其他人发生冲突。镇不住他之前，请不要随便婚配。看着提示的信息，叶凡狂喜，他这运气真的挺不错。两次召唤出来，竟然都是美少女，这蔷薇泥路的实力更是高达 D 级。他现在的实力也才一级，婚配了夜刀石香，和让雷姆还有拉姆两姐妹怀孕，并没提升。叶凡国家，龙国综合实力，一级力量， 4 6体力， 5 1智力， 3 9精神， 5 1速度。九十七婚配技能，风铃之玉，地金铃之眼，一家一骑绝尘，一家寒冰守护，一家魅灵之甲，一家其他技能，雷光树白。之前奖励除了一大堆属性，最显眼的就是婚配拉姆奖励的那个技能提升到了地级。想不到这次婚配房里竟然直接来了个地级实力的美少女。只是这介绍里，这美少女脾气暴躁，喜欢干架，容易和其他人冲突，需要能镇住才行。叶凡摩挲着下巴，他现在实力显然是镇不住的，但这蔷薇泥路好端端应该也不会动手。实力上镇不住，那就用其他方面去镇。以他的强大持久，他不信还有征服不了的女人。拉姆他们几个可是被他折腾够的晚上连连求饶。蔷薇泥路既然是女人，那就不会例外。没有他胯下神枪，征服不了的女人敢给他搞事，他就直接拉去洞房。一个小时不行，那就两个小时、十个小时，不信制服不了。叶凡邪邪一笑，上前将手放在了门上，在他这里姿色过关，差不多就可以冲了。此时的直播间里，看到叶凡又召唤了婚配房，惊怒的各国民众正在怨毒诅咒着：“猪头人，绝对是猪头人！该死的龙国选手，还以为里面是美少女啊，做什么大梦？里面要是美女，我就去龙国把龙国的地都舔干净。进吧，进吧，进去必死！里面的女人和山一样高，她的饺子皮翻开，那大嘴能直接夹死龙国的选手。”一众外国的洋鬼子们狂刷弹幕。二十多分钟前，刚听到龙国领了奖励，民众炫耀说的那些话，这些家伙羡慕嫉妒的眼睛都快瞪出来了。这让再领到第二份奖励，那不得郁闷死。他们现在真的很希望，希望叶凡遇到的是完全没法下手的丑女，希望不仅没法婚配，还会死在召唤的婚配房里。唯有这样，他们才能开心起来。但随着门推开，外国一众洋鬼子们傻眼了，他们想象的情况并没出现。里面是一片装饰的金碧辉煌的大殿，大殿内此时正有一道曼妙身影在那舞剑。身影一身红色裙子，隐约可见白腻的肌肤和雪白修长的美腿。这裙子并不是那种传统几乎遮住全身的裙子，遮挡的地方很少。光是看着身影，都感觉姿色肯定差不到哪去。此刻，随着叶凡推开门，身影骤然停下，目光看来，那赫然是一名金发碧眼、头发竖着、脑袋上一根呆毛很倔强竖着的美丽美少女。和正常的女人不一样，这美少女脸上多了股英气，给人一种英姿飒爽的感觉。美少女五官立体，容貌绝美，乍一看都会觉得眼前一亮。她身上穿着的红裙很是大胆直接，只是简单装饰，里面的内衣竟然看得清清楚楚。两条雪白修长浑圆的美腿显露，在长筒靴的衬托下更显修长。叶凡已经有了五名妻子，但还没有一个的腿能与这蔷薇泥路比。这美腿，他感觉一直把玩个几小时都不会腻。叶凡眼睛微微亮着，不由多看了几眼。外国的朋友们，你们说的都对，这美少女很丑，对，很丑。哈哈，很抱歉，外国的家伙们，你们又失望了，还是美少女。我夜神这运气没谁了，除了第一个没进的，都是美少女。好像有个家伙说要来我们龙国舔地呢，快来快来！直播里看着这幕，龙国众人顿时乐了起来，悬着的心放下。刚才门没推开前，众人心里其实也慌。不知道到底会是什么情况。现在看来，老天果然是眷顾他龙国的。这么美的美少女，他们夜神怎有不冲的道理？他
们坐等奖励就是。许多民众乐呵呵调侃着一众外国的洋鬼子们，心里和吃了蜜一般，不知道婚配了这个美少女会得到什么奖励。而目睹这幕，一众外国的家伙们差点吐血了。怎么又是美少女？为什么又是美少女？龙国这家伙和美少女这么有缘吗？他们国家选手遇一个美少女那么难，龙国这选手却接二连三。最气愤的还是泥猴国，许多泥猴真的快气炸了。三个美少女真的是三个美少女，要是龙国这家伙召唤丑的，他们还能好受点。可为什么偏偏是美少女？他们泥猴国的美少女三个三个呀，抢了他们的就算了，还当着他们面洞房，让他们看着领奖励。许多的泥猴子气得真想退出龙国直播间，可不知道一种什么样的心理，他们又不愿就这么退出去，和龙国众人不断吵着。龙国众人现在心情很好，满心斗傻子的想法，逗着这些外国民众。外国洋鬼子们各种羡慕、嫉妒的弹幕，龙国众人都一笑而过。这些家伙，这是羡慕他们呢。越是羡慕，说明这些家伙越是得不到。赶来动他龙国，等着被拍死就是。到时候这些家伙们跪下求饶，他们也不会原谅。连续两个美少女，他们夜神和他们龙国整体的实力，必然能再提升一截。你就是我的男人。在叶凡打量蔷薇泥路的时候，蔷薇泥路提着剑，微微扬着头，一脸高傲走来，气场十足。叶凡失笑，正如提示信息里介绍，想婚配这女人，得先征服这女人呢、啊。征服不了的代价，就是极有可能被这女人砍死啊！叶凡眼神直直对视着，嘴角含笑，并没躲闪。他清楚，但凡他表现的丝毫退缩，这女人都会轻看他。再想镇住，就没那么容易了。蔷薇泥路强大的气场，不仅叶凡，直播间所有人都感受到了。本来郁闷的一众外国洋鬼子们，顿时惊喜了起来。难道有什么转机？这女人。感觉没那么好收服啊！听这语气，总给人一副随时会砍人的样子。婚配世界规定，进入房间就能结为夫妻，但不愿意，那也没法强来。之前泥猴国婚配的美少女就是不愿意，最后反落入了龙国这家伙手里。但马上，众洋鬼子们又想到了，失败了似有幸运奖励，顿时又不开心了。不管愿意不愿意，对龙国来说似乎都是好事。大家别悲观，感受这女人，龙国选手绝对后悔。除非龙国选手以后不想婚配。不然他就必须婚配这女人。这女人明显很霸道，龙国选手收了她，原先那些妻子必被欺负，到时候后宫大乱。嘿嘿嘿，龙国的家伙们，你们高兴太早了。大多数的洋鬼子没看破，但也有许多聪明的。经这些人一提醒，其他人马上幸灾乐祸起来。婚配了捞点奖励固然好，可后宫大乱，众妻子尔虞我诈，却是大忌。别到时候对敌帮不上忙不说，反而内讧，想哭都没地方哭。现在已经婚配房，这龙国选手。没退路了，众外国洋鬼子乐呵呵等着看好戏。龙国众人听到，似乎觉得有点道理，莫名开始担心。他们夜神这次遇到的女人有点不一般啊，他们夜神能搞定，别到时候婚配了个祖宗回去，一天天欺负他们夜神，非得郁闷死。帅吗？看着走到身旁，眸光睥睨打量着他的蔷薇泥路，叶凡嘴角微翘起。蔷薇泥路愣了愣，脸上忽然绽放出美帝惊心动魄的笑容。帅，胆量也不错，一个都不敢直视我的男人。不配当我的男人，而你还不错。听着这话，叶凡笑盈盈道：“我不仅不错，我还很强。”蔷薇泥路诧异：“有多强？有我的剑强吗？”两小时起步，算不算强？叶凡笑得很神秘。他知道打架肯定打不过这女人，但他有征服这女人的至宝。没有一个女人能避免这种诱惑。两小时有这么强？讶然的蔷薇泥路下意识低头瞅了瞅，惊得微微张大嘴巴。要是能这么长时间。确实很不错呢，试试。叶凡笑得更开心了。介绍里说这蔷薇泥路有点冲动，喜欢干架，看来不是缺脑子，而是性格那样。好啊，看在你还算帅气，又这么能吹嘘的份上，那就试试。不过说好不让我满意，我会让你后悔吹的牛皮。蔷薇泥路爽快答应，性格和信息里介绍的一样，很外向，有点大大咧咧。叶凡脸上露出微笑，主动拉起了蔷薇泥路的左手。这女人右手握着剑，没法握。入手温润，如上好的美玉，触感很好。看到叶凡这么大胆，蔷薇泥路眼睛微弯，似乎更满意了几分。恭喜龙国选手叶凡进入婚配房，和人族的蔷薇泥路结为夫妻，成功完成仪式。选手和对应国家即可得到相应奖励。检测到双方已经做好准备，婚配房自动锁死，完成洞房前不会再继续开启。婚配世界提示音响起，宣布了消息。叶凡挥手召唤家园，拉着蔷薇泥路大步走了过去。目睹这幕。龙国众人短暂微愣后，哗然惊喜开来。这女人气场确实有点强大。
可他们夜神却丝毫不虚，想不到只是几句话，他们夜神就搞定了这女人。不愧是他们的夜神，他们怎么就给忘了？他们夜神可是两小时起步的猛男，只要是女人就喜欢男人，他们夜神都搞不定，那几乎不可能有人搞定了。蔷薇泥路的威胁，龙国众人并没放心上，他们很清楚他们夜神到底有多猛。这个蔷薇泥路，别看现在高傲，一会必然哭着喊着让他们夜神轻点。本期带着的外国众人却懵逼了。搞什么啊？怎么这样？这女人明明看着很不好搞定，怎么几句话就答应了？虽然他们本就希望答应，可这也答应太轻易了。和他们想象中，龙国选手非常卑微，被这女人压制的情况完全不一样。此时，这些外国的家伙们也想到了叶凡的生猛。这个高傲如女王的美少女，该不会被龙国这选手征服吧？许多人莫名不由担心起来。不可能，绝不可能！我们的乔治都没搞定他的妻子阿西波，愚蠢的龙国家伙，有你哭的时候。这女人性子和我们漂亮国的阿西波有点像，龙国选手，等着乖乖听话吧。愣了会后，众外国的洋鬼子们跳出发起弹幕，最跳脱的莫过于漂亮国的家伙们提到了他们的选手和婚配的修罗族美少女阿西波。龙国民众顿时无语，这些家伙拿他们的选手和他们夜神比，这确定不是碰瓷。他们夜神能两小时起步，能一晚上不休息一直来，那乔治能行？乔治十来分钟的本事征服不了的女人，不代表。他们夜神两个多小时征服不了，两个多小时，什么女人都得哭。龙国众人嗤之以鼻，表示不屑。蔷薇泥路美少女高傲，但他们夜神能镇住，必然不会生事。不像那乔治、阿西波让往东都不敢往西。家园内，叶凡走了进去，拉姆和其他几人正在院子里等着。看到叶凡带进来的蔷薇泥路，几女全都愣了愣。蔷薇泥路气场极强，淡淡一个眼神，就让众女感觉到了不好相处。这就是你之前婚配的妻子。不怎么样，看了眼众女，蔷薇泥路上来就是一个下马威。这女人果然如介绍里一样不好相处。叶凡无奈之余，忙给拉姆拾起眼色。他的拉姆小娇妻，冰雪聪明，肯定能懂他的意思。此时的众女听到蔷薇泥路一进来就这么不客气，皆都紧皱着眉头，神色有些不好看。换了谁，被人一来就这么说，都会很不开心。现在叶凡给拉姆使眼色，拉姆眨了眨眼睛，瞬间秒懂，挡在其他几女前面。转移了几女注意，众女里面和拉姆最不熟的，也就前不久婚配的夜刀石香，但这丫头性子单纯，看了看其他人，见众人都没发作，很听话的，也没说什么。几位宝贝，这是老公新婚配的妻子，以后大家就是自己姐妹。叶凡微笑着，不断眨着眼睛给众女使眼色。刚才拉姆站出，众女本就意识到了什么，不再那么介意。此刻看叶凡好笑的模样，心中那一些不开心顿时消失的一干二净。几女脸上重新露出笑容。意味莫名，看起蔷薇泥路，这个高傲的家伙，希望一会还能这么高傲，等着被折腾的哭着求饶吧。那坏家伙的厉害，他们深有领会，一个人根本招架不住。到时候，这家伙必然哭着喊着求他们帮忙。谁和他们姐妹了？进房，洞房。目光在叶凡和众女之间看了眼，蔷薇泥路很不给面子。叶凡嘴角抽了抽，这女人过分了呀。洞房是吧？好好好，洞房，不让这女人知道厉害。他名字倒过来写。他要让这女人知道，知道他龙国男人的雄风。叶凡黑着脸，拉着蔷薇泥路，大步进了屋。拉姆等人没急着跟进去，在外面小声嘀咕议论了起来。他们讨论的赫然是蔷薇泥路撑多久后会求饶。看到蔷薇泥路这么傲娇，一众外国的洋鬼子们很兴奋。这要是处理不好，龙国选手以后有的头疼。现在问题是，龙国选手真的能征服这女人？很多人没叶凡这种能耐，也了解不了这么长时间到底意味着什么，都不由期待了起来。直播画面中，进屋后的蔷薇泥路眼神依旧高傲。来，洞房吧，男人，过来摸我。蔷薇泥路睥睨看着叶凡，眼神略有几分狂野。叶凡嘴角微抽，这女人够味啊，十足的野玫瑰，没点手段，非被扎的满手都是刺不可。但他叶凡偏偏那方面超级无敌厉害，倒要看看是这野玫瑰的刺厉害，还是他的勇猛更胜一筹。蔷薇泥路都这么要求了，叶凡当然不会拒绝。拉着来到床边，轻轻推倒，看着那两条早就垂涎许久的美腿，叶凡探手放了上去。第一感觉很美妙，第二感觉依旧很美妙，淡淡微凉的温度，美玉般的触感，滑滑嫩嫩，极富弹性。只是碰了一下，叶凡就有种爱不释手，想要一直把玩的感觉。虽然这女人有点高傲，但就冲这腿并不亏，高傲完全可以调教一下。被叶凡的手乍然碰到，蔷薇泥路的身体顿时情不自禁颤抖了一下。下意识想躲闪，怎么怕了？叶凡笑盈盈看着
，他还以为这女人可以永远高傲呢。听到说他怕，蔷薇尼禄顿时大怒，粉面含沙：“谁说我怕了？男人，拿出你所有的本事，不让我满意，我剁你狗头！拭目以待，你不求饶才好。”叶凡微笑着，双手肆无忌惮，在那两条美腿上游走起来。龙国众人看到，顿时鼻血差点喷出来。刚刚婚配了一个可可爱爱的夜刀石香，现在又来一个高傲如女王般的女人，这美腿想见都觉有手感。他们夜神这也太享受了，那些外国的家伙们还说是丑少女、怪物什么的，现在怎么不继续蹦出来说了？越是不希望他们夜神遇到美少女，他们夜神还偏就要遇。他们龙国五千年文明古国，历史更是可追溯到久远之前。圣人辈出，自有圣贤庇护。那些外国的洋鬼子们，一个个没进化完全，还妄图碰瓷他龙国。他龙国这条巨龙，百多年前只是沉睡着，让这些家伙们有了可趁之机，还真以为他们龙国是病夫啊？搞笑！如今他龙国一步步崛起，势必让这些家伙们一个个前来朝拜。他们龙国有圣贤庇护，美少女一个接一个，谁能比？该死的龙国选手，肯定吃了狗屎才有这种运气。碧池，这女人给我们选手多好，只有我们漂亮国的才配享受我泥猴国的女人。这是我泥猴国的女人啊！无数的外国洋鬼子们恨欲狂，他们多么希望那个把玩美腿的人是他们，那种神仙般的享受怎么可以便宜龙国这家伙？这龙国。是他们的敌人，龙国强，他们国家就会处于弱势。便宜谁也不能便宜龙国这家伙啊！然而，这些家伙们也就只能嘴上嚷嚷，发点弹幕了。此时的叶凡已经准备进入正题，开始转移了目标。美腿虽好，但也不能不干正事，不是？直播间的画面此时已经被遮挡的模糊起来，随着镜头就慢慢切换了出去。没多会后，一声痛苦的交呼声中，洞房正式开始。外面，拉姆他们几个爬在门边，偷听着里面的动静。开始了，开始了，等着他求救。拉姆偷笑着，眼中满是坏笑。他才不信，那个女人能经受那坏蛋的猛烈摧残。昨天晚上，他们几个加一起都招架不住呢，太猛了。姐姐，那我们帮忙还是不帮忙？雷姆眨着眼睛，脸蛋红红问道。昨晚才经历这事，现在想见他还觉得害羞。都是叶哥哥的妻子，以后必然是姐妹，肯定得帮，但得先磨磨他的性子。我们一会进去爬旁边看戏，等着他到时候求我们。拉姆眼珠子微转着，分析给其他几女听，其他几女都没什么主见，小脑袋点着，一副以拉姆为首的样子。听到几女这议论的话，直播间的龙国众人哭笑不得，他们下意识想到了一会的一些画面。啊，这个要不要这么刺激？这比小电影都刺激太多了。夜神这已经直达人生巅峰了，而一众外国的洋鬼子们本就气得不轻，听到一会拉姆他们也要去参与，差点吐血。龙国这选手要不要这么舒坦？这是故意想气死？他们各国是不是真的真的很想都抢来啊？进攻必须给龙国点厉害尝尝！许多外国洋鬼子怒吼不已，激进气炸。在众人的注视中，房间内的声音一持续，便是一个多小时。蔷薇尼禄的声音从一开始的高亢，到现在变得有些虚弱、气喘吁吁的样子。知道到了该他们进去的时候了。拉姆叫上其他四女走了进去。进去后没多会，里面就传出来几女故意逗蔷薇尼禄的声音。但蔷薇尼禄确实高傲，并不服软。表示他能应付下来，是吗？那我们倒要看看你是否真的会说的这么厉害。拉姆的声音传来，丝毫没有被拒绝着急的样子。这一持续又是一个小时，里面蔷薇尼禄的声音带了哭音，慢慢点，不行了，又来了。声音还没说完，就是一阵大叫。龙国众人看着声音，羡慕之余，心里美滋滋。不愧他们夜神，真给他们龙国长脸啊！两个小时了，竟然还能继续。哪怕漂亮国那家伙，也就十几分钟时间，差的不是一点半点，一直到两个半小时后，里面动静才停下。镜头切换了回去，蔷薇尼禄躺在床上，盖着被子，满脸虚脱的模样。这两个多小时，显然被折腾的不轻，但最后，这高傲的女人竟然都没服软。拉姆等人穿着整齐，都站在一旁偷笑着，一副看戏样。我，我才不需要，不需要你们帮忙。蔷薇尼禄看向几女，微咬着嘴唇，倔强说道。拉姆毫不在意，偷笑着，以为这就结束了吗？不不不，还有最多十来分钟，这坏蛋就恢复了。啊，还有，这下蔷薇尼禄慌了，惊恐看向了叶凡。这个男人说，两小时起步，竟然真的来了两个多小时。现在听其他人这意思，十几分钟还能恢复，继续再来。要不要这么强壮？要不要这么神猛？完了完了，这次绝对撑不住了，要坏的！蔷薇尼禄快哭了，这什么男人啊？这是禽兽啊！难道他真的要求助？可他蔷薇尼禄什么时候求过人？
。蔷薇尼禄不甘心，表情十分可爱，看着这表情，其他众人都嘴角微弯偷笑起来。不继续在他们面前那副高傲的样子了，就没他们这坏蛋老公征服不了的女人。看到众女表情，蔷薇尼禄有些恼怒，不行，绝不求助，求助岂不是让这几个女人看他笑话？你们该不会真觉得？我夜神征服不了蔷薇尼禄美少女吧？啧啧，两个半小时不像某个国家的家伙，才十几分钟。蔷薇尼禄美少女还不服软，但我感觉她撑不过下一轮。都睁大眼睛，看好我夜神怎么征服美少女，别随便拿什么人就来碰瓷我夜神。直播间里看着嘴硬的蔷薇尼禄，龙国众人好笑不已。只是一波下来，就到了这种地步，下一遍能扛住才怪。到时候必然哭着喊着让他们夜神饶过，身体上征服了。差不多就成功了一大半。龙国众人话里的意思，外国的洋鬼子们当然清楚。这分明是鄙夷他们之前说的话，冷嘲热讽漂亮国的选手啊！许多的外国洋鬼子们气得脑袋几近冒烟。龙国这些家伙是不是得意太早了？人家美少女都说了，还没服软，不需要任何人的帮助。真以为人家美少女好欺负啊？信不信惹急了拿剑砍人？得意什么？征服了再说。真以为洞房了就有用啊？这个蔷薇尼禄才不是那么肤浅的女人。龙国这选手，你那玩意铁做的吗？两个半小时吃，咋不累死龙国这混蛋？许多的外国家伙们气得大骂。不到最后，这些家伙们嘴硬，根本不会承认。龙国众人鄙夷无比。这些家伙嘴上这么说，分明是羡慕他们夜神的强大持久。他们夜神就是这么生猛，他们龙国的男人也是这么生猛。不承认又怎样？他们夜神肯定能征服。婚配世界，听到蔷薇尼禄还在嘴硬后，叶凡无奈：“你们大家都是我的妻子。”客气点相处不好吗？叶凡搂着蔷薇尼禄的肩膀，盯着蔷薇尼禄的眼睛，无语的不行。蔷薇尼禄不服气，轻哼：“我什么身份？他们什么身份？以后你只有我一个妻子，要不要这么霸道？那他们算什么？看来刚才还是不够啊！”叶凡摩挲着下巴，他还就不信征服不了这女人。他们以后当奴婢好了。看了眼几人，蔷薇尼禄眸光淡漠。休息了会，这女人已经恢复了些力气。怎么说话呢？你好过分！你是老公后面婚配的，要是奴婢也是你。马尾少女特别周，有些不爽，忍不住还击开口。蔷薇尼禄眯着眼睛看来，你说什么？再说一遍。强大的气息隐隐扩散，气氛顿有些紧张。拉姆急忙拦下了特别周，而叶凡也忙开口缓和：“别吵，别吵，什么奴阿婢的，在我这里都是妻子，都是宝贝，一样重要。休息差不多了，继续继续。”说着的叶凡直接扯开被子，一个翻身，蹲坐在了蔷薇尼禄身上。两双作怪的大手抓了下去，这女人竟然敢凶她的小周周，岂有此理！这次必让这女人知道她到底有多猛多强大。看到叶凡要继续，万恶的马赛克跳出来开始遮挡画面。没多会后，曼妙的声音便在响起。这次叶凡采取了快速猛攻的方式，蔷薇尼禄顿时急促喊出声。一开始明显还中气十足，可渐渐声音变成了哭泣，变成了求饶。大概半小时后，蔷薇尼禄苦苦哀求起来。不要了，真的不要了！呃，老公，你太猛了。叶凡并没停下，一边继续，一边得意问：“刚才不是还说不用帮忙，不愿服软吗？”蔷薇尼禄声音中满是幽怨：“我错了，真的错了。谁知道你这家伙这么厉害啊？以后能不能和他们好好相处，当好姐妹？”叶凡嘴角翘起，高傲如这蔷薇尼禄，还不是被他征服了？只想让叶凡停下的蔷薇尼禄忙点头：“老公，你说啥就是啥，这还差不多。”那要不要他们帮忙？叶凡笑得更开心了，让蔷薇尼禄服软，蛮有征服欲的。蔷薇尼禄苦逼的看向几女，要要帮忙？那你自己开口，请他们帮忙。叶凡看了眼一直脸蛋红红看戏的几女，又看向了蔷薇尼禄。刚才蔷薇尼禄话说的那么过分，也当适当给点惩罚了。嘻嘻，尼禄姐姐，我们都还没帮忙老公一起洞房你呢。白头笑着，一脸的促狭，这就服软了呀？还以为多厉害呢。不了不了，真的。不行了，几位姐姐妹妹，快快来，来帮忙！蔷薇尼禄说话断断续续，一只手不忘挡着叶凡。算了，都是姐妹，以后当互帮互助，帮着叶哥哥称霸这婚配世界，那样大家都有好处捞。看到差不多了，拉姆开口，给了蔷薇尼禄台阶下。蔷薇尼禄顿时投来感激的目光。白，你和周周先去吧，你们能搞定，我们就不用上了。别再和之前一样，让这坏家伙第二天扶着抢走。拉姆笑了笑，看向了白和特别周。早就等不及的两女凑了上去。前不久刚洞房了夜刀石香，昨晚主要折腾的也是两姐妹，白和特别周去正好。两女接替后，蔷薇尼禄才得以脱身，虚脱的躺在了一旁。这次真的虚脱了。
，看着旁边还在何白还有特别周继续着的叶凡，蔷薇泥路彻底服了。如此生猛的男人，当她丈夫绰绰有余。她的妻子，那就是她的姐妹，她还不至于因为那心里的高傲给自己的男人惹事。心念电转，蔷薇泥路有了主意，看着其他几女的眼神彻底变化。直播间里虽然看不到屋里的情况。众人却能隐隐听到一些。此刻听闻白河特别周接替，蔷薇泥路服软，龙国众人大喜。嘿嘿，不愧我夜神，看来是征服了。这还用想？这么长时间，正常女人都得被我们夜神征服。嘴硬的外国佬跳出来继续啊！现在事实已经摆在台面上了。坐等奖励，不知道夜神还得多久。夜神，快点啊！龙国众人开心发着弹幕，一个个喜上眉梢。强大高傲如女王般的女人，也得拜倒他们夜神的大裤衩下。那些外国的家伙们还觉得征服不了，怎么可能？如果是真的不愿意，一开始就会不愿意。但凡愿意洞房，体会了他夜神的厉害，不服不可能。此时的外国众人一个个已都脸色难看，面色阴霾至极。听着龙国众人调侃的话，更气怒了几分。可恶，龙国这选手为什么这么猛啊？抢抢抢！必须抢光龙国呀、啊！这么下去，哪个国家能比得上这龙国？众人争吵之中，不知不觉又是半小时。由于之前进攻太猛了些，这次一个小时叶凡就完事了。躺在床上，叶凡也感觉到了阵阵疲惫。他虽然不存在什么受得了受不了一说，但真的挺累。还好还好，搞定了蔷薇泥路那女人就不亏。国运奖励也该下发了吧？就在叶凡寻思之余，声音响起，叶凡顿时有了些精神，眼睛亮起。不知道这次会有什么奖励？蔷薇泥路的实力怎么也是地级，应该不会很差吧？恭喜龙国选手叶凡！成功与人族美少女蔷薇泥路完成洞房，获得奖励，个人奖励，力量加14体力加 6， 寿命加 4， 智力加 5， 精神加 7， 速度加 6， 获得专属奖励，基础剑术精通，国运奖励。龙国境内全体龙国国民力量加 5， 体力加 3， 龙国农业资源整体提升 7% 矿藏资源增加 7% 国民随机觉醒基础剑术精通10万人熟悉的婚配世界提示音响彻在叶凡耳边和直播间。叶凡微眨着眼睛，基础剑术精通，这好东西啊！岂不是说他以后可以很熟练用剑了？不仅是剑，他也可以把刀当剑用。之前他拿着重刀只会劈和砸，主打一个乱打。现在有了这剑术精通，就有了更多可发挥的空间。进入婚配房，看到蔷薇泥路拿着把大剑在那练剑的时候，叶凡就猜测过，想不到果然给他来了这方面的奖励。可以，可以。除了奖励的技能属性里面，力量竟然给他一下加了十几点。很给力，现在他速度属性最多，力量多少有点勉强。这一下瞬间给他补充了一截。最最最关键的还是国运奖励里，竟然能让十万人随机觉醒，和他一样的基础剑术精通。现在他龙国正面临危难，十万人觉醒基础剑术精通，相当于直接多了一批强大力量。别的不说，起码可以大大缓解压力。叶凡很清楚，这剑术绝不是普通的剑术，而是可以蕴含灵气的剑术。要是能参战。威力绝不逊色各种科技武器，一剑光寒十万里，虽然没这么强大，但砍出剑气，砍他个十来八个的，总可以吧？总的来说，这次奖励叶凡还是很满意的。本来叶凡想现在就试试威力的，实在是刚才折腾的够呛，懒得起身。领到奖励了吗？我这边的奖励还算不错。叶凡看向旁边有些困倦的蔷薇泥路，笑着摸了摸脸蛋。蔷薇泥路点着头，领到了，挺不错。嗯，那就好，泥路宝贝。休息好了没？你看，要不要再来一次？笑了笑，叶凡偷笑着逗道。蔷薇泥路脸上表情顿时僵住，惶恐瞪着叶凡。等看到叶凡眼中那隐藏的笑意后，顿时反应过来，在逗他。要死啊！来不了一点，吃了那果子还是疼。呜呜！蔷薇泥路气的在叶凡胸口砸了几拳，幽怨抱怨，惹得其他几女一阵偷笑。嗯嗯，那就睡觉，明天还得早起探索呢。叶凡本就是逗逗。试试看，到底有没真的征服这女人？现在看情况，似乎真征服了。本就困倦，叶凡当然不想再来。没多会后，就渐渐进入了梦乡。叶凡是睡着了，但是属于龙国的狂欢才刚刚开始。哈哈，奖励到手，竟然又有意外奖励，剑术精通奖励，可还行。十万人比婚配夜刀十香美少女的奖励还香。我龙国将多十万名剑术高手。啧啧啧，这奖励香死了，洋鬼子们。很想看你们的样子，哈哈哈！直播间里无数的弹幕狂刷，龙国众人欣喜若狂。他们期待过奖励，想象过奖励，却没想到会这么不错。别的不说，光是属性奖励就给他们一人加持了五点。领到奖励后，
，龙国众人都觉力量暴增许多，一个个好似变成了大理石，平时拿不动的东西轻松拎起。有女孩子在大街上扛着两瓶桶装水，健步如飞；有老人单手拖一袋面粉，脸不红，气不喘；更有男人直接将挡了消防车道路的小汽车直接掀翻。这一幕若是放以前，非得让许多人惊掉下巴。然而最开心的还是那些觉醒了技能的龙国民众。我这是觉醒剑术精通了，哈哈！写个屁的作业，我要参战去，我要一剑开天门。一间高中的自习室中，一名寸头男生兴奋蹦起，在众学生惊愕的目光中，男生深呼吸几口气，吸收了点灵气，并指如剑。轰隆声中，教室门直接一分为二，当场被斩断。卧槽！卧槽！卧槽！这么猛！班上学生回过神来，顿时投来羡慕的目光。而此刻，龙国沿海这边，无数的八嘎国忍者和武士发动了偷袭。早就防着的龙国军士立马还击，这些军士中刚有三人正好觉醒了国运奖励下发的基础剑术精通，吸收了几分钟的灵气后，三人就跑出来参战。只是几道剑光劈出，八大国许多凶残的忍者和武士当场就被斩死，血溅当场。这威力比子弹还恐怖，子弹只能打中要害才死，可这剑术砍什么什么一分为二。这还只是基本剑术，不是基本的那得多恐怖！消息一个个传到直播间。有许多觉醒的人在直播间炫耀，本就兴奋的龙国众人更是狂喜。他们夜神婚配带给他们的奖励当真厉害。那些红眼的外国佬拿什么与他们抗衡？拿什么？这是一个全新的时代，他们龙国势必崛起。在婚配奖励的各种手段面前，其他都得靠边。那些外国佬活该气死。这奖励，外国佬们也就只能想想，还不知道什么时候能得到。赶来他龙国找事，等着脑袋被悬挂在他龙国上空吧。无数的民众在直播间嗤笑，喷着一众外国民众。此时，这些外国民众一个个激进气炸，哪有功夫发弹幕还击？搞什么啊！这龙国选手奖励怎么都这么好？婚配美少女多了，国民可以这么爽？许多人羡慕、嫉妒、恨，他们多么希望这些奖励是他们国家的，能落到他们身上。为什么偏偏是这些龙国家伙们的？郁闷了会后，外国的洋鬼子们方才再次还击。得到奖励，你们龙国也逃不过我们的围殴。把你们龙国的人都杀光，看你们怎么拿奖励！你们抢先一步而已，我们各国源源不断进攻，你们必输！杀杀杀！还有没想加入进来一起抢龙国的，快来快来！一众外国洋鬼子、死鸭子嘴硬发着弹幕，这些家伙一个个将龙国当成了软柿子，觉得很好欺负。龙国众人怒发冲天，真的很想砍死这些该死的外国佬，让灾难降临这些国家。只是现在各国来攻，他们龙国目前也没那么强的实力，做不到向外扩张。许多人分析之余，不由寄托到了叶凡身上。现在最划算的报复，其实还是在婚配游戏。只要他们叶神砍死一个，这些国家就会有一座城遭灾，堪比杀过去了千军万马。叶神，看你的了！明天起来，赶紧找这些家伙国家的选手，先砍八嘎，再剁阿三，劈死漂亮国！冲冲冲！无数的龙国民众直播间复制着弹幕，无比期盼。不给这些叫嚣的外国家伙们点厉害，这些家伙怕不知道什么叫天高地厚。到时候。非得让这些家伙后悔动手，哭着求原谅。一夜美美的睡觉后，第二天叶凡神清气爽起来。昨晚没连续奋战，精神还是挺好的，也没之前那种扶着墙才能走的情况。各种原因，或许也与他现在实力提升有脱不开的关系。醒来时候，叶凡才发现雷姆这懂事的妮子竟然做好了早饭，其他人也都醒来，唯有昨天被他折腾最累的蔷薇泥路还在睡觉。叶凡满脸笑容打量了会。目光渐渐不由落在了落在被子外的那一条雪白美腿上，情不自禁的叶凡便上手抚摸起来，光是看着都有种冲动。黄金比例般的长度，大腿与小腿分配是那么恰到好处，雪白细腻的肤色，浑圆修长笔直，没有丝毫赘肉，整条腿完美的好似一件艺术品。叶凡刚抚摸了两下，蔷薇泥路就睁开了眼睛，看着叶凡那火热的眸光，他还以为叶凡又想来，脸色顿时变化，吓得忙把腿缩回被子里。扯着被子靠在了墙上，那个老姥姥、老公真的不能来了，你让人家缓缓，你找其他姐妹吧。蔷薇泥路一脸可怜兮兮，全然没了昨天那傲娇样。失笑的叶凡在脸蛋上捏了捏，想啥呢？今天还得去探索，要来也得晚上起床吃饭。叶哥哥，饭好了，你和泥路姐姐快起来了，别睡了。外面雷姆甜甜的声音传来，叶凡脸上露出一丝微笑，这幸福的小生活。而蔷薇泥路。也是没想到，他昨天那么对众女，众女却这么对他，眼神顿有些复杂。想什么呢？他们人都挺好的，好好相处。
他们不会介意你昨天的事的。叶凡一眼看出蔷薇尼禄的心思，柔声安慰。蔷薇尼禄点着头，迅速穿好衣服。早饭之后，叶凡便出发继续去探索。叶凡的目标很明确，直接锁定了地图上一个红点，敢进攻他龙国，谁给的胆子，砍死，必须砍死。沿着房间往前走了会后，一扇普通门出现前方，信息自动浮现出来：普通房。房间内有一群猫妖，闯过去难度不大。叶凡看了看，大步推开门走了进去。之前来救雷姆的时候，他就遇到过这种猫妖。当时没心情和这些猫妖打，全靠特别周狂奔才躲开。看到叶凡开始行动，直播间里逐渐热闹了起来。许多人已经看到叶凡这是奔着红点去的。哈哈，我夜神这是要开启杀戮模式了！快快快，快看那个方向是哪个倒霉蛋国家！以为我龙国好欺负不成？我夜神要行动了！杀杀杀！夜神杀到他们哭死，兴奋的龙国众人疯狂发着弹幕，很是开心。他们夜神每次都不让他们失望，那些家伙敢来攻打他们龙国，就得先做好被报复的准备。众人跑出去查探，很快有人探亲了消息回来，是阿三国，恭喜阿三国中奖。听闻是阿三国，龙国众人顿时乐了。之前他们也没招惹着阿三国，但这阿三国却选择了动手。昨天晚上他们领完国运奖励后。消息传来，关注了一天动向的阿三国派人冲入了他们藏省，发生了冲突。这阿三国怎么敢的？和猴子国一样，有些掂不清自己的斤两。阿三国的人此时也得知了叶凡准备去找他们选手的消息，顿有些慌了起来。攻打龙国的国家有十几个，为什么先中枪的却是他们？现在他们这选手才婚配了一个美少女，拿什么和这龙国的选手斗？阿三国许多人心里莫名有些后悔，可开弓没有回头箭，既然已经动手。现在说什么也已经晚了，有本事杀过去！真以为这么好杀过去？当我阿三国选手傻呀？他又不是不会跑。来来来，来砍我们选手，砍死算你们厉害！知道没法和解的情况下，许多阿三反而硬气了起来。龙国民众被逗乐，这么无理的要求必须满足。许多人期待看向了龙国直播画面中的叶凡，很希望叶凡立刻就过去。进了房间后，叶凡也不浪费时间，大步往前。他很清楚，不威慑一下。怕是有更多的国家会眼红，一起对付他龙国。刚进房间，还没什么猫妖。叶凡召唤出他的面板，看了眼。叶凡国家，龙国综合实力，一级力量6 0 1 4四，体力5 7 6加六，智力4 4四，加五，精神5 8 7加七，速度1 0 3 6加六，婚配技能。风灵之玉，地精灵之眼，一家一齐绝尘，一家。寒冰守护一家，魅灵之甲一家，基础剑术精通地，其他技能，雷光术白，实力依旧是一级，但是速度却破了百。叶凡笑了笑，整体还算不错。这时，前方一阵猫叫声响起，叶凡大步过去，却见正是几只猫妖在那打架。这些猫妖体型大了许多，足有半人高，眼神很凶残。看到房间内有猫妖，直播间的阿三国阿三顿时和其他外国洋鬼子诅咒起来。这些家伙现在巴不得叶凡出事，但可惜注定会失望。叶凡早就知道了房间内的情况，踢出重刀就冲了出去。区区猫妖压根不在话下，三下五除二，直接拍死得到了奖励的基础剑术精通后，叶凡觉得对手中的重刀熟练了很多，可以施展许多之前想不到的攻击，并且灵气灌注入里面，还可以施展出剑气，破坏力不弱。一路横扫，只是十几分钟，叶凡就杀穿了这间房间。房间内除了猫妖，还有一些开着蓝色花朵的花草。这种蓝色的花可以恢复损耗的精神力。叶凡之前见过，顺手摘下取走。下一个房间中是一个空房间，只是几分钟，叶凡就跑了出去。而下下一个里面则是些哥布林，普通的不难应付。看着叶凡确实在朝着阿三国的方向前进，直播间众人已经断定叶凡就是奔着阿三国去的。双方彻底撕破脸，在直播间大吵了起来。而阿三国的选手。这时也留意到了不断靠近的叶凡，只是这阿三看着朝他靠近的叶凡后，并没逃跑。龙国众人乐了，这阿三有点自大。放眼婚配世界，现在略微能和他们叶神斗的，也就漂亮国的乔治。这阿三怎么感觉有点傻呀？觉得能叫板我叶神了。阿三国地图上有几个红点，他是不是不知道是我叶神？管他那么多，砍死砍死！直播间里无数的民众津津有味议论着。现在除了离得远的那些国家，他们龙国周边几个敌视的都已经动了手。龙国众人此时此刻只想让叶凡赶紧去收拾这些国家的选手。阿三国选手不跑，他们求之不得。闯过的婚配房，一会后
，东西会随机重新刷新出来。想借着别人闯了后畅通无阻过去，并没那么容易。阿三国的选手行动越慢，对叶凡越有好处，可以少闯一些房间。此刻，叶凡和阿三国选手之间直线距离大概还有十几个房间的距离，这并不包括一些没法闯过的房间。遇到这种情况，叶凡只能绕路了。不知不觉中，便是两个多小时。叶凡一路直闯，遇到好几个怪物房，都强势杀了过去。强大的实力，看得直播间阿三国的阿三们脸色难看无比。再看看他们自己国家选手的表现，阿三国好不郁闷，他们选手绝对打不过的。而且人家龙国选手还有六个美少女妻子，他们就一个，拿什么去打？死死死！下一个是病毒房，毒死你们选手！真想把房间内灌满我们阿三的恒河水，淹死龙国这家伙。龙国选手，劝你别不识抬举，别动我阿三国选手。进攻进攻，我们阿三的大军呢？继续进攻。先占龙国一个省，无数的阿三们在龙国直播间大喊着，这些家伙叫的大声，却难掩他们心中的惊慌。选手一死，便有一座城会被遭难惩罚，不说彻底毁灭，但也会被破坏的满目疮痍。城里的人怎么也得死两到三成。阿三国众人自然不想这种事发生他们身上。在众阿三国大喊着的时候，阿三国的大军竟然真的再次进攻了龙国这边，当然不会惯着，无数的战士参战，将阿三国阻拦在边境线。想占他龙国领土，做梦一毫一厘都别想！最新消息，阿三国又攻打我们了，这些狗东西找死！解说频道得到第一手资料的主持人冰冰宣布了消息，听到的无数龙国之人大怒，心里头直冒火。这些阿三胆子真大，等死吧！许多人看向了直播间里，恨不能立刻让叶凡赶去。温馨提醒：八大国进攻了你所在的国家。温馨提醒：阿三国进攻了你所在的国家。国战模式升级。各国选手所在的国家信息将在国战地图上显示。叶凡正在一个房间内闯着，忽然听到了提示。这两个多小时，他已经闯过了六个房间，现在在第七个。八大国、阿三国能看到信息了。听到提示，叶凡愣了愣，皱眉打开了地图。果然，原先地图上的红点都标出了国家的信息。他现在准备去找的那个，赫然正是阿三国的选手。这狗屎的阿三国，给你们脸了是吗？竟然敢对我龙国动手！叶凡瞬间勃然大怒，眼露寒气。一个猴子国，一个八嘎国，一个阿三国，好好好，很好，先收拾这三个。看到还有六七个房间的距离，叶凡抓紧时间往前赶去。而看到国战模式竟然升级，龙国民众顿时狂喜，竟然还带了提醒。那岂不是说以后他们叶神就可以针对打击了？那些感动他龙国的，都得先掂量掂量。看到全速赶路的叶凡，龙国众人期待了起来。以他们叶神的速度，中午时候。极有可能就和阿三国的选手碰面，到时候就是这阿三国选手身死之时，该死的阿三国等着惩罚降临吧。此时的阿三国一众阿三却是惊怒莫名，他们没想到还带升级的，这样以后他们只要进攻，龙国选手就会知道，就会对他们出手。离得远点还好，离得近了那是在找死啊！以龙国选手的实力，砍起他们的选手来和砍瓜切菜没什么区别。众阿三惊怒着。有些不敢想象已会发生的事情。时间过得很快，渐渐又是一个小时过去。龙国选手，你确定敢来杀我？一处满是雷霆的房间中，阿三国的选手尼克马哈嘴角翘起，露出得意笑容。他并没在意是他们阿三国先动手，有的只是对叶凡准备对他动手的不爽。你敢来，我就让你死在这里！尼克马哈看了眼房间远处，冷笑轻哼。刚才来到这间房间后，他亲眼目睹了那个睡觉的怪物有多可怕。要不是他躲着，早被召唤的雷电劈死了。龙国的选手来了，一样得死。他知道龙国选手比他厉害，但能厉害过那怪物？龙国直播间有看到情况的，回来龙国直播间说了情况。听到的龙国众人脸色不由微微变化。那阿三国的选手现在竟然躲在了一个有强大怪物的房间内，没想到吧？我们的尼克马哈很聪明，不是说要杀我们选手吗？有本事去杀了。那怪物可怕的很，龙国选手来了就是找死。不杀我们选手，我们就看不起你们龙国。看到有了底气，许多阿三跳出来得意无比。就算他们选手死，也要拉上那该死的龙国选手垫背。龙国众人气恼，这些阿三借用怪物的力量算什么本事？有本事来真刀真枪火拼！许多想知道怪物实力的龙国众人，急忙跑去了阿三国直播间，看起直播回放。这一看，脸色顿时都忍不住大变。画面中是一只类似哥布林般丑陋，却浑身灰色皮肤，好似蜥蜴般的怪物。这怪物手里拿着一根手杖，举起便能引动天雷，轰轰劈下。召唤的不仅仅是一道
，而是可以连劈十几刀。那噼里啪啦的雷电砸落，看得人头皮发麻。中上一道不被劈死，也得在那傻半天。他们夜神速度是快，但这雷电也和下雨似的，很恐怖。这怪物只是略一出手，房间的一只猫妖就被当场劈死，成了这怪物口中餐。此时的龙国众人忽然间有些犹豫了，他们不想让叶凡去冒险。杀三国的选手可以找时间再杀，可一旦出事，追悔莫及。看到龙国众人忽然间沉默，直播间的阿三国阿三越发的欣喜若狂了起来。不是要去杀他们吗？有本事继续去杀，去杀呀！直播间里阿三们很是张狂。房间内的怪物让这些家伙们一副有了底牌的样子。龙国别怂，让你们的选手就是干。有些不知道龙国的选手会不会是胆小鬼，不敢去杀阿三选手就是废物思密达。要是我们的乔治选手，他一定敢去。你们龙国选手比我们差远了。一众外国的家伙们跳出来帮着阿三国激将龙国众人，这些家伙们一副叶凡真的不敢去的模样。龙国众人虽然不想叶凡去冒险，但还是被气得不轻。这些混蛋们现在就使劲开心吧，早晚有这些家伙们哭不出来的时候。他们的夜神怎么就不敢去了？那怪物只是不好对付，又不是打不过。怪物厉害，他们的夜神就差了。身为拥有六名美少女娇妻的选手，他们夜神毫无疑问的第一。漂亮国的选手什么东西啊？也配和他们夜神比，真想让漂亮国的选手现在就和他们夜神碰面，然后当场砍死。龙国众人知道漂亮国婚配的阿西波厉害，但也能察觉蔷薇泥路并不简单。这女人的气场很强，那把红色大剑看着不凡，说没点实力谁信？漂亮国的家伙们现在也就嘴上嚷嚷而已，真见了面，这些家伙说不定会当场吓哭。至于什么八嘎国、斯密达什么的，就是些小丑，到时候选手被他们夜神遇到。希望这些家伙别后悔婚配世界。叶凡连闯几个房间和尼克马哈的距离逐渐拉近。咦，那家伙怎么彻底不动了？此时的叶凡也留意到了情况，疑惑自语。他下意识觉得阿三国选手被杀了，但又觉得不对。如果被杀了，应该红点消失，出现另一个才是。很可能那家伙是在故意等着他。难道是觉得能和他叫板了？叶凡失笑，懒得管那么多，惹他龙国砍死才能解气。叫板或是求饶，他都不会手下留情。犯他龙国者，虽远必诛。走过房间后，前方一扇门浮现，还是普通门。新型的婚配房并不是那么好遇到。普通房，房间内是一处哥布林驻地，里面有一对哥布林助手，并建有碉堡，可以杀过去。叶凡看了看，不是什么无法过去的危险地方，自然没什么犹豫的。走上前，叶凡推开了门：“兄弟们，有人类来了，超家伙！”刚往前走了没多会。就听见一阵破锣嗓子般的大喊，叶凡目光看去，却见是几名拿着狼牙棒的哥布林士兵。吼吼声中，这些哥布林率先杀来。叶凡丝毫不惧，冲上前踢出重刀挥了去。力量提升，这把重刀在他手里更是得心应手起来。加上婚配蔷薇泥路后奖励的基础剑术精通，施展起来威势极强。只是一照面，叶凡就拍飞了一只，交手三招，再斩两只。就在准备杀第四只的时候。几颗石头忽然砸了来，叶凡忙躲开，才发现前方竟然出现了两名背着筐、筐里装满了石头的哥布林。虽然远近搭配没那么好对付了，但在叶凡的速度下，这些哥布林还是很快交代。其中一名背着筐的哥布林被打死后，竟然还罕见的给叶凡掉落出一张家禽卡。据上面的信息介绍，可以在家园里召唤十只鸡出来，吃了好几天羊肉串，能改变口味了呢。叶凡乐呵，翻手收起，一路杀过来。大概在房间中间的时候，叶凡遇到了一个堡垒。在他大战时候，里面呼啸的石头不断丢来。好不容易杀了其他哥布林，叶凡有些脸黑。这些哥布林还挺聪明，只是可惜啊，在他的速度下，这些家伙丢出石头的速度不够。叶凡身形快速移动，眨眼冲到了旁边，咣咣一顿砸。说是碉堡，就是个稍微坚固点的破木头房子。在叶凡连劈了几刀后，便轰然倒地。里面的哥布林实力不怎么样，轻松被送走。而被打死后，原地赫然出现了一张卷轴。叶凡拿起，惊喜发现是指定传送卷轴。之前叶凡就得到过一张，传送过去，从八嘎国的五次郎手里抢到了马尾少女特别周。这好东西啊，就算抢不到美少女，也能将敢对他龙国动手的那些国家的选手打死。叶凡打开卷轴，上面赫然出现了各国对龙国的仇恨值，名列第一的正是八嘎国和泥猴国，后面则是猴子国、阿三国。漂亮国、斯密达国等国，叶凡看了看，没急着动用。现在离前方的阿三国那里不远了，等先闯过去拍死阿三国
再考虑对哪个下手不迟。直播间里，许多外国佬本在龙国直播间冷嘲热讽着，看到叶凡得到了指定传送卷轴，顿时齐刷刷闭嘴起来。这龙国选手竟然又捞到一张指定传送卷轴，各国民众瞬间慌了。之前八嘎国选手的下场历历在目，那么好的马尾美少女白白便宜了龙国选手，这龙国选手。现在该不会跑去抢他们美少女吧？一时间，外国的洋鬼子们都有些惊疑不定，半天没人敢说话。哈哈，怎么都不说话了？你们不是很能说吗？现在哪个国家敢把仇恨值顶上来，我夜神就敢去削死他们选手。漂亮国，漂亮国，你们快出来！你们不是说你们的乔治能叫板我夜神吗？都一群鼠辈，也就平时敢跳脱了。现在借他们几个胆也不敢。龙国众人也没料到叶凡会运气好，又捞到一张指定卷轴，顿时惊喜莫名。看着沉默的各国，众人很开心，还得是他们夜神威慑力十足，一个个的真把他们龙国当成软柿子了，都想来拿捏。来就来，怕你们不成？小小龙国也敢与我漂亮国叫板？碧池，你们龙国选手就是个菜鸡，我们乔治大神无敌，你们龙国选手赶过去，分分钟冻死。漂亮国的人一向高傲，哪受得了这种挑衅？许多人顿时跳出来大骂。龙国众人没想到，这些家伙真敢出来。开始还击起来，许多的龙国民众跑去漂亮国直播间开骂。随着双方越吵越烈，漂亮国对龙国的仇恨值迅速飙升，短时间内竟然把你侯国和八嘎国给压了下去。叶凡得到提示，将指定传送卷轴拿出来看了眼，上面漂亮国的仇恨值已经满值，并且到了第一位。这是漂亮国看到我拿到指定传送卷轴，故意跑来我龙国这里闹事了。叶凡微眨着眼睛，国战模式的红点里同样有漂亮国，说明漂亮国也对。他龙国动了手，现在竟然又跳出来，那等宰了阿三国选手，就去收拾这漂亮国选手好了。打定主意，叶凡收起了卷轴。我叶神看到了，他肯定打算收拾漂亮国选手。漂亮国，你们继续嘴硬，一会别哭就行。我们叶神分分钟弄死你们选手还差不多。你们漂亮国的乔治才是菜鸡，连自己的妻子都镇不住，比我们叶神差远了。看到叶凡举止，龙国众人一边兴奋猜测着，一边还击起漂亮国。如果之前……龙国众人多少心里有点没底，那阿西波表现的真的很强，但在叶凡婚配了夜刀石香和蔷薇泥露后，龙国众人已经不在意。阿西波再强，能打得过他们夜神的六名美少女？他们夜神六次婚配得到的奖励，也不是那乔治能比的。到时候只想找机会把那乔治宰了，一切就解决了。没了乔治，乔治那些妻子没理由和他们夜神死拼，甚至于还会求着想成为他们夜神的妻子。漂亮国到时候非得气死。漂亮国众人惊怒不已，他们一样察觉到了叶凡的杀意，想到马上可能要遇到叶凡，这些家伙慌得不行，很多人不由溜回了他们自己国家直播间，想看看他们的乔治能不能捞点好处。你们龙国也配和人家漂亮国比？我思密达国举双手双脚支持漂亮国，阿西吧，你们龙国选手必死。乔治砍下龙国选手狗头思密达，漂亮国很多人跑掉了，可是却有许多其他国家的跳了出来，最多的。赫然是正对三胖国动兵，并之前表示要一起来对付龙国的斯密达国。这些家伙们叫嚣的很狂，十足的漂亮国舔狗样。龙国众人恼怒，这些斯密达棒子也很欠削。之前他们夜神杀着斯密达国的选手，也是他们那选手自找死路。这些家伙非要和他们龙国杠，跪舔漂亮国是吧？阿三国等一些国家的家伙，这时候也随之跳出来，帮着斯密达这些棒子狂对龙国，直言叶凡一定斗不过漂亮国的乔治。你们看，我夜神地图上那个红点，斯密达国好像快和漂亮国的选手遇到了。在众人吵得不可开交的时候，一名龙国民众忽然发现了什么。众人愣了愣，顾不得吵，仔细瞅了瞅，还真是。我们两国肯定会互帮互助，交换所需。哈哈，乔治，自己人，我们是自己人。你们龙国选手赶过去，我们就一起对付你们。龙国你们就算强点，能强过我们，我们斯密达国可是也有两名妻子。留意到这幕的斯密达棒子们。顿时狂喜，这些家伙俨然把漂亮国当成了他们爸爸一般，那恶心的跪舔模样，看得龙国众人恨不能吐两口上去。斯密达这些家伙想怎么样，他们不管，但这些家伙一起想对付他龙国，他们就不会客气。只是这两国真的联手，他们夜神到时候想对付，难度确实会增加。龙国众人皱着眉头，莫名有些担忧。此时的叶凡并没留意这个，正在埋头往过闯，再有两三个房间就能遇到阿三国的选手。对付漂亮国，那也得先把这些敢动手的阿三选手砍了再说。以叶凡的实力，一路横扫，并没遇到什么太大的麻烦。
，而这一路的房间也都算顺畅，没有那种完全无法通行的情况，顶多也就多费点波折。不知不觉中，又是一个小时。叶凡将最后一只猫妖砍死，终于来到了阿三国选手所在的门前。门是普通门，上面的信息在叶凡看去时自动浮现。普通门，房间内有 BOSS 级怪物，变异的雷鸣哥布林哈雷，擅长召唤天雷，联合妻子可以击杀。看着信息，叶凡嘴角微露出一丝笑容。难怪那阿三国选手不跑了，必然是看到了这里面怪物的实力，想把他引进去害死他。但可惜里面怪物是不弱，他叶凡和他的娇妻们也不是吃素的，反倒是这 BOSS 怪物打死了可能有好东西啊！之前打死那蛮荒恶王，奖励现在想起来叶凡都有种流口水的感觉。只是现在时间到了中午，一路杀过来，等恢复恢复，吃点饭，再动手不迟。有了主意后，叶凡就召唤家园走了进去，里面。饭香味已经传来，众妻子已经备好了饭菜。叶凡进来，看到家园内一切平安，微松了口气。他其实还是有点担心，担心蔷薇泥路给他整事。现在看来，担心有点多余。那女人是傲娇，但并不是不知轻重。而且介绍里也说过，对喜欢的人会很温柔。该不会昨天被他狠狠恩宠了一番后，彻底喜欢上他了吧？叶凡美滋滋想着，那方面厉害也是优势。哇，帅帅的老公回来了，有什么收获？一声惊喜大喊，马尾美少女特别周跑了过来，可这呆萌的家伙却是忘了手里正拿着羊肉串的竹签，冲过来差点戳到叶凡脸上。幸好叶凡手疾眼快，急忙偏开脑袋躲开。叶凡顿时满脑门子的黑线，这丫头这呆愣愣的性格，啥时候能改一下？那个那个，老公，人家忘了，不是故意的。意识到又差点闯祸，特别周微微有些不好意思，心中那点介意瞬间被萌的九霄云外。叶凡失笑摇头，没事，老公不在意的，别自责。说着的叶凡，爱怜的在特别周的鼻子上微刮了刮，特别周顿时开心笑出声，挽着叶凡的胳膊往里走来。在叶凡这边开饭的时候，直播间阿三国的家伙们跳了出来，怕了，你们选手这是怕了，有本事现在就去杀我们选手，快去！龙国这选手不怎么样啊，该不会是在掩饰内心的怯弱吧？这个龙国选手嗅觉倒是敏锐，肯定感知到了危险。赌他敢不敢进？众阿三你一言我一语，很是兴高采烈。想杀他阿三国的选手，岂是那么容易？他们就是要进攻这龙国，让这些龙国的家伙们生气，却奈何不得他们。他们就是要偷袭，就是要骚扰，就是要趁机去龙国捞点好处。众阿三越想越得意，很多都觉得叶凡不敢去，敢进去也必死无疑。而与此同时，漂亮国和思密达国那边两国的选手也已碰面。房间内，思密达国的选手李昌菊。探索完眼前的房间，刚准备开门去下一个，就在这时，房间门忽然被人从对面推开。婚配游戏这种门都是可以双向打开的。李昌菊顿时警惕，微微后退，握紧了手中一根棍子。门被推开，难道是其他国家的选手？这还是李昌菊第一次遇到别的国家的选手，难免有些紧张。进来的不是别人，正是刚刚探索完上一个房间的漂亮国选手乔治。看到房间内竟然有个人后，乔治也是愣了愣，惊疑一阵打量。你是哪个国家的选手？乔治眼睛微眯起，见到是一名东方人面孔后，眼底深处闪过一丝淡淡的鄙夷。这个乔治是一名白人，在他眼里，他们白人才是最尊贵的，其他人种都是低贱的。看到李昌菊的第一眼，他就心底产生了一种厌恶感。我是斯密达国的，你是哪国的？李昌菊警惕无比，感觉出了乔治来者不善。乔治并没回答，眼神闪烁着：“斯密达的棒子啊，那个什么都想占有的恶劣种族，你。”听到这么说，他们思密达国李昌菊顿时大怒：“把你身上的东西和女人交出来，我可以让你痛快死！”无视了李昌菊的愤怒，乔治直接威胁。李昌菊面色彻底冰寒，他没想到对方这么咄咄逼人，哈哈！思密达棒子，这是你们的漂亮国亲爹，笑死我！之前这些棒子舔人家舔得很欢，人家根本不把他们当人看，还想拍漂亮国的马屁，人家想弄死你们啊！这些思密达的棒子笑死我了，还想和漂亮国一起对付我们夜神，想啥呢？先自保吧。刚才思密达国在龙国直播间闹腾了后，许多的龙国民众正跑来等着看笑话。此时看到这精彩一幕，顿时再忍不住乐了起来。这些思密达棒子就是个笑话，想舔别国也不看该舔谁，乱舔。现在傻眼了吧？说不上话来了吧？漂亮国那些家伙，一个个眼睛长脑门上，能看得起你们思密达才怪。连这个都认不清，难怪这些思密达总和疯狗似的，总想抢他龙国的文化。这是脑子里缺根筋，智商有缺陷啊！乔治，你敢！龙国的家伙们，你们闭嘴！这是玩笑，不
：“不会的，一定是看错了。神他妈玩笑，这些斯密达舔狗没救了，非要人家杀了他们选手，占了他们妻子，这些家伙才承认，笑死我了。”斯密达的家伙，这时候很多人竟然还不想承认。龙国众人被逗笑，这得多蠢才能说出这种话？人家刀都架到脖子上了，非要说人家开玩笑，傻子也不会这么以为。婚配事件。乔治让往出交宝物和妻子，李昌菊当然不干，当即召唤了他的家园，而乔治也不慌不忙召唤了他的出来。只是乔治的家园内仅仅出来了两人，阿西波和另一名妻子史拉拉并没出现。然而，两女加上乔治，却是轻松碾压了李昌菊和他的两名妻子。乔治最开始婚配的野蛮人族野鸡和白猿族白闪闪其实并不算很弱，反观李昌菊的两名妻子则略微逊色了些，加上李昌菊只是两次婚配。乔治却是四次，李昌菊也不是对手。斗了会后，李昌菊就被乔治手中的大剑斩了脑袋，死不瞑目。而李昌菊的两名妻子，乔治并没杀，选择了接纳。这是修罗族美少女阿西波告诉乔治快速提升的诀窍。虽然是别人用过的美少女，但一样可以捞国运奖励。当然，已经怀孕的除外。李昌菊这两个妻子都还没怀孕，白白便宜了乔治。得到后，搜刮了李昌菊家园内的东西，乔治便拉上两女去洞房。不，乔治，为什么这么对我们？漂亮国，我们斯密达国，哪里对不起你们了？怎么会这样？怎么会？我们可以一起对付龙国的呀！我一定出现幻觉了，一定假的，都是假的！看着死不瞑目的李昌菊，无数的斯密达国民众哭喊着狂发弹幕。都这时候了，斯密达国竟然还有人不相信事实？就算相信事实的那些，也只是质问，压根没骂漂亮国的意思。这得是卑贱到什么程度？才会把漂亮国捧那么高，龙国民众被斗得实在想笑的不行，没好气还击起来。这时候了，还想着对付我龙国，你们猪啊！为什么？人家那不明摆着吗？就是想抢你们，想提升他自己。你们选手的妻子都特么被拉上床了，假的！这些棒子们没救了，舔到最后一无所有啊！龙国众人无奈不已，这些棒子们脑子里到底都装的啥？换了他们，早把这漂亮国骂成狗屎，提枪干他丫的了。直到过了会，看到乔治已经大肆玩弄他们选手的妻子，斯密达国才接受了现实。许多人这时候才开始骂起来。龙国众人看得点头，还好还好，还没到无药可救的地步。我们选手不是故意杀你们选手的，只是意外。斯密达的朋友们，我们永远是朋友，真挚说声对不起。很遗憾，已经不小心杀了你们选手的妻子，也不能浪费，请你们谅解。这时，一众漂亮国的人却跳出来开始洗白。本来漂亮国洗白没啥，可让龙国众人大跌眼镜的是，斯密达国的人竟然相信了这些鬼话。龙国众人差点吐血，刚才他们还以为有救了，是他们想多了呢。这些斯密达棒子，神仙来了也难救，舔吧舔吧，使劲舔他们的漂亮国带爹去吧。龙国这边半个多小时后，叶凡吃完了饭，一路打斗过来，损耗的精气神已经恢复了许多。为了保险起见，叶凡还是又多休息了会，和众妻子聊了聊，培养感情。一张一弛才是王道，一味紧绷着神经探索也不是个事。多休息半个小时并不影响什么，反倒是和妻子们培养感情相当重要。在叶凡出面调和下，蔷薇泥路已能和其他人热情聊天，比起早上明显放开了许多。而叶凡想多休息会，在阿三国的阿三们眼中却成了真的怕了，一个个跑来龙国直播间喊着“胆小鬼”“懦夫”什么的。龙国众人气的眼睛机遇喷火，这些阿三想屁呀、啊！他们夜神会怕，休息差不多了，谁和我打架去？在直播间，龙国众人气愤和阿三们吵了半天后，休息够的叶凡起身看向众妻子。龙国众人看到，顿时兴奋起来，终于要动手了。谁说他们夜神怂了？他们夜神才不会怂！我要去，我要去！听到叶凡要带他们去，蔷薇泥路顿时抢着喊起来：“我们也要去！”其他几女纷纷开口：“这种时候怎能少得了他们？”叶凡想了想，好，但说好，得听我的。遇到危险，立马后退。好不容易婚配的妻子，一个个貌美如花，出了什么事，他得哭死。尤其拉姆他们四个，肚子里已经有了他的小宝宝，更不允许出事了。叶哥哥，放心好了，我们看着很傻的样子嘛。拉姆脸露微笑，给了叶凡个白眼。叶凡大笑着点头，像在我眼里，你们都是小傻瓜喂喂，是不是欠打？尼禄姐姐，我们一起扁他。听着叶凡的话，白顿时嚷嚷喊道。叶凡忙喊道：“停停停！”开个玩笑，老婆们别乱来，先去打怪物，让你乱说，坏家伙！拉姆忍俊不禁，小眼神贼是销魂。叶凡嘿嘿笑着
，带上众女走出门，收起了家园。进去后，擅长远攻的躲后面，擅长进攻的走前方，千万小心。看着眼前的房间，叶凡再次叮嘱：“阿三国的选手尼克马哈还在房间之内。”众女连连点头，表示明白。叶凡也不多说，上前将手放在门上，轻轻推开：“阿三们，我们夜神不敢，懦夫，做好灾难降临的准备了吗？你们这些无知的阿三，一个怪物而已。”看我夜神连他带你们选手一并砍翻，理这些阿三干什么？一个个脑子缺筋。看着进了房间的叶凡和众妻子，龙国众人直播间喷起一众阿三，死到临头了，这些阿三还嘴硬。他们夜神就休息会，就成了他们夜神没胆量，想什么呀？那怪物是厉害，众人确实担心，但面对阿三们的嘲讽，当然不能承认。他们夜神就算会有点危险，也必然能度过。他们夜神才没那么容易出事。面对龙国众人的还击。阿三们并不愿服软，进去又咋样？大不了一起死，给他们陪葬。那怪物那么强，岂是那么好对付？龙国选手到时候被打死，看这些家伙们还有什么话说？许多的阿三疯狂和龙国众人吵着，他们才不愿意相信他们的选手和怪物会一起被砍。他们阿三国是有神明庇佑的国家，他们阿三将辉煌如太阳。龙国的大好土地，早晚成他阿三国的。许多的阿三国家伙们意淫着，很是不服气。若是服气，这些家伙们也不会屡次三番来找龙国的麻烦。龙国众人被逗笑，这些阿三死鸭子嘴硬，等着挨打吧。婚配世界，叶凡进去后便发现这个房间的气候有点恶劣，天色昏暗，雷霆时不时在云层炸过，总感觉随时会劈落下来的样子。在这种环境下，那雷鸣哥不灵，实力必然增加。小心天空的雷电，时刻注意躲闪。叶凡提醒，生怕他这几个宝贝妻子出事。众女忙连连应着。旁边蔷薇尼路道：“哪用那么麻烦？我一个人就能横扫所有怪物，真的呀？你这么厉害？”叶凡惊讶，他知道蔷薇尼路是地级实力，但这房间内的怪物也不同寻常。提示信息里提示的是他联手众妻子，叶凡保守起见，才都带出来。那必须，我很强的。蔷薇尼路傲娇点头，手里提着他的红色大剑。哈哈，先遇到怪物，看看到底什么情况再说吧。叶凡笑着，这女人还是这么傲娇。往前走了会后，一声猫叫声中，几只猫妖从草丛里跳了出来。这些猫妖眼冒绿光，凶残至极。我来！一声大喊，蔷薇尼禄满脸兴奋，猛然暴冲向前。叶凡无语看着，提示信息里说蔷薇尼禄喜欢干架，脾气暴，这是一点不假呀。看到这些猫妖时候那欣喜样，比被他洞房的时候还欣喜呢。叶凡心里无语，便准备冲上前帮忙，但马上他就发现完全用不着。蔷薇尼禄提着剑冲上前。刹那间，直接砍出了几十剑，强大的剑气连成一片。只是刹那，五只猫妖便全部被分尸，当场惨死，鲜血流了一地。太弱了，一点挑战性都没有。将剑上的血迹在猫身上擦了擦，蔷薇尼禄撇着嘴，一副不乐意的样子。叶凡哭笑不得，这女人确实强大，但这也太生猛了吧！别愣着，走走走，我开路。看到身后众人发呆，蔷薇尼禄得意一笑，大步往前跑去。尼禄，慢点。无奈的叶凡急忙叫上其他人跟了上去，目睹这幕，龙国直播间陷入了呆滞。短暂安静后，哗然沸腾了。龙国众人想过，蔷薇尼禄会强大，却没想到会强到了这种地步。那五只猫妖竟然瞬间被斩杀，比他们夜神强大许多啊！还好这女人被他们夜神的强大和持久征服了，要真冲突，他们夜神和其他妻子未必能打过。关键这么强大的美少女妻子，错过了多可惜。所幸他们夜神。很强，真的强，有这么强大的蔷薇尼禄美少女对付这房间内的怪物，想必问题不大。直播间里原本还叫嚣着的阿三们齐齐失声，这些阿三们也没想到蔷薇尼禄这么强。短暂的安静后，众阿三开始羡慕嫉妒大骂了起来：“龙国的选手走的什么狗屎运？怎么婚配了这么强大的妻子？”许多阿三顺便将泥猴国也骂了一番：“那些蠢货泥猴子，把这么强的美少女让给了龙国，现在害得他们选手有了危险。”泥猴国众泥猴听到阿三们骂他们，很是郁闷。那是他们让的吗？是被抢去的好不好？他们选手被杀，三个美少女被抢，已经很气了。这些阿三还骂他们。一时间，两国忽然吵了起来，龙国民众反而乐呵呵看起了热闹。来了，那龙国选手来了。此刻，房间内一片草丛里，看着已经和他无限接近的红点阿三国选手尼克马哈，脸色很难看。他没想到叶凡竟然真的敢找来杀他。本来我也没想着从这里出去。你找来，那就给我一起陪葬吧。尼克马哈咬牙切齿
，眼中寒气闪过。进来这房间后，他发现不将这里怪物收拾完，他出不去的。BOSS 房和普通房有点不太一样的样子，本来就是绝路，现在他巴不得带上叶凡上路。尼克马哈等了没多会，便听见了打斗的声音。一息间，他看到了几道正往他这边来的身影。看了几眼，尼克马哈转向了前方一棵大树底下，那雷鸣哥布林哈雷正在睡觉。此时，哈雷被声音惊醒，猛一下坐起。尼克马哈顿时吓得大气不敢喘，偷偷透过缝隙往外看去，谁来了？哈雷冷冷问了声，眼中寒光闪烁。前方不远处的几顶帐篷内，顿时跑出来一些哥布林。领领主还不知道？一名提着鬼头刀的哥布林小心翼翼道。哈雷大怒，那还不赶紧去查？众哥布林闻言，忙都一哄而散，往前面跑去。应该快遇到了。前方在砍翻了几只猫妖后，叶凡眯眼说道：“他已能看到前方的帐篷。”这种东西必然不是猫妖能搞出来的，我也看到了，看我一路杀穿过去。蔷薇尼禄表情兴奋，话没说完就窜了出去。叶凡本想稳扎稳打往前，见此顿时有些无奈，这哪是好战，这是非常非常好战了，好不好？怕蔷薇尼禄出事，叶凡忙带其他人跟上，往前走了会，迎面便看到一群哥布林。最先赶来的蔷薇尼禄已和这些哥布林交火，这些哥布林主要是之前那种拿狼牙棒和扔石头的，除此外。便是几名拿着鬼头刀的，实力比狼牙棒的略强些，但在蔷薇尼禄手里都差不多，一剑就能砍翻好几只。兄弟们，快跑啊！这女人太强了，让领主来对付她。看到一照面就被斩杀几个，一众哥布林急忙跑路。虽然数量多，却是一群乌合之众。别跑，站住！蔷薇尼禄大喊，一道剑气推土机般轰出，直接斩翻一片。这强大的战斗力，看得直播间的阿三们脸色那叫一个漆黑。你侯国的泥猴们！气得几近吐血，这本该是他们的美少女才对。他们泥猴国要是有这个美少女，现在早就崛起了。可恨的龙国选手竟然动手抢他们，他现在疯狂消耗，看他一会怎么打。你们选手必死，别不信。那个怪物也不是泥捏的。阿三国看到了蔷薇泥路的强大，嘴上却不想承认。他们不敢想象雷鸣哥布林被砍死的下场，那样恐怕他们选手也难逃一死，会被这龙国选手所杀。现在他们正攻打龙国。那样会重重打击到他阿三国将士们的士气，谁敢来我这里放肆？叶凡等人跟着蔷薇尼禄往前冲了会，就见到一众哥布林簇拥着一名异样的哥布林出来。别的哥布林都绿色或者红色，还有蓝色，可这家伙却是独具一格的灰色。最主要的还是这家伙很丑，说是最丑的哥布林不为过。叶凡以为哥布林很丑了，现在才知道没有最丑，只有更丑。这雷鸣哥布林哈雷眼睛一只大一只小，大包牙，歪嘴唇。鼻子如猪鼻子一般朝天鼻，龙国选手叶凡遭遇 BOSS 怪物雷鸣哥布林哈雷，地级实力击杀随机获得幸运奖励。在叶凡打量时候，婚配世界提示音响起，叶凡眼睛微眯，果然实力不弱。提示里听到要联合众妻子才能打过，光蔷薇尼禄怕是不好应付。不是说蔷薇尼禄同级不行，而是这雷鸣哥布林还有几十名小弟，加上天雷这种东西，杀伤力极强，想必没那么好对付。婚配世界提示完后，叶凡眼前也浮现出了只有他能看到的信息：雷鸣哥布林哈雷实力，地级别 ，BOSS 级技能，杖击、落雷、连环雷电友情提示，千万小心他的雷电，一不小心就有可能被劈中。近身战斗力较弱，可以找机会近身攻击。看着信息，叶凡心神微凛，想不到这怪物还会召唤连环雷电，一两道天雷好躲，密密麻麻劈落，没点速度真不行。哈哈，这才过瘾。看见，大笑声中，蔷薇尼禄窜了出去。叶凡急得喊道：“小心，他会召唤雷电。”婚配介绍提示音里已经播报过，他这么喊，并没什么问题，不会暴露他能看破隐藏的能力。知道，没事的。蔷薇尼禄毫不在意，一道剑气直冲哈雷。前方的哥布林吓得急忙躲闪。你们先别靠近，我去和尼禄试探试探，看他的雷电怎么劈。叶凡叮嘱拉姆吉女，紧随着冲上前，看到两人杀来。哈雷眼中寒气闪烁，进攻杀光他们。说着，他便举起手中的手杖，嘴里低喃起来。直播间里听着提示，龙国众人惊华，竟然是 BOSS 级怪物，还是地级实力，难怪很强的样子。他们夜神和众妻子大概率能对付吧？众人心里有些没底，这不是地，直接就是地级。之前他们夜神对付的蛮荒恶王也才一家，许多人微有些紧张，紧紧看着画面。他们夜神要真因为这个出事。他们非血洗了那群可恨的阿三不可！死死死
，给我死！竟然是地级实力的 BOSS 级，你们龙国选手绝不是对手！哈雷老大，争气点，劈死龙国选手，给你加鸡腿！你们信吗？反正我不信龙国选手能打过。众阿三威有些惊喜，兴奋不已。这怪物越强越好，反正他们选手跑进来没那么好离开。不对，龙国选手说不定会和这怪物两败俱伤，到时候。他们选手出来，收割了双方 boss 奖励和龙国选手的妻子都到手，多美！许多阿三们莫名惊喜，期待了起来。他们发现，他们的选手尼克马哈到现在还没被龙国的选手和这雷鸣哥布林发现，一会冒出来捡便宜也不是不可能。龙国众人懒得理会这些死阿三，紧紧盯着直播里面。此刻，哈雷已经念诵完毕，轰隆声中，一道水桶粗的雷电砸落，雷电速度很快，直劈正冲上前的蔷薇泥路。但蔷薇泥路虽然冲动，却很警觉，身体刷一下躲开。雷电落地，直接破开一个巨大深坑，袅袅黑烟冒着。叶凡看得头皮发麻，这要是劈在人身上，不得当场交代啊！哪怕他现在有了一级实力，也不敢想象被劈上的后果。看到哈雷又念起来后，叶凡冲着蔷薇泥路喊道：“先砍了他！”说着的叶凡已经激活了他的技能风铃之玉，这是婚配拉姆后得到的手段，怀孕后升级了一番，施展开来。不仅能增加速度，还有锋刃时不时飞出斩击身前的敌人，没有问题。这丑八怪竟敢劈我，找死！蔷薇泥路硬着暴冲而去，叶凡忙出手斩向周围的哥布林。这里面有些可以远程扔石头的，威胁不小。叶凡和蔷薇泥路动手，反应过来的众哥布林顿时围堵两人。他们很清楚，现在不全力出手，等待他们的是什么下场。面对这些怪物，蔷薇泥路和叶凡毫不手软。轰隆！雷霆再降，这次依旧攻击的是蔷薇泥路。蔷薇泥路躲开，两只倒霉围攻蔷薇泥路的哥布林却惨被劈为了焦炭。该死，你们激怒我了，真的激怒我了！哈雷咆哮着，眼中凶器闪烁。叶凡警惕无比，这家伙想干什么？激怒你又怎么样？有本事继续出手！蔷薇泥路却是丝毫不惧，抬手一剑，又撂翻了前面一片哥布林。他的实力和哈雷一样是地级，而这些普通哥布林。叶凡看了后，发现最强的也就和他一样的一级，都没一枝一家的，哪怕他都可以轻松撂翻，更不用说蔷薇泥路了。你们逼我的！哈雷怒吼着，直接在自己胳膊上狠狠一口，鲜红的鲜血涌出，滴在了他手中的手杖上面。周围原本阻拦两人的哥布林，顿如想到什么可怕的事，急忙跑开。不对，小心点！叶凡瞳孔收缩，只来得及提醒了一声，就见天空雷声阵阵，雷电竟然和下雨似的砸落。他和蔷薇泥路所在的一大片范围都被笼罩，叶凡胆战心惊，急忙往外跑。这些雷电虽似乎没刚才强，但胜在数量多，范围广。可就在叶凡往出跑的时候，那些先跑出去的哥布林却朝着他丢起石头。如果要躲闪，根本来不及跑出去。危急时刻，叶凡忙激活了身上的魅灵之甲，石头砸来，落在身上，并没造成什么伤害。我和你拼了！蔷薇泥路那边，这女人竟不跑。提剑朝着哈雷冲了去，叶凡表情微僵，急得喊道：“尼禄，冷静点！收拾这个雷鸣哥布林，犯不着拼命啊！”但现在蔷薇尼禄已经跑出去，想拉都来不及拉。轰轰轰轰，雷电砸落，劈在地上。蔷薇尼禄不出意外被雷电淹没。哈哈，好厉害的怪物！你们龙国选手绝对活不下去。先折损一名妻子，龙国选手已断一臂。真以为我们阿三国选手那么好杀？笑话！可以先小小庆祝一下了，众阿三们跳出，乐呵呵调侃起来。龙国选手这个妻子厉害，但是脑子不太够用啊。许多的阿三已经想象到蔷薇泥路倒地的画面，龙国众人惊怒不已。他们也没想到会这样，这个雷鸣哥布林的实力好强。他们夜神的泥路娇妻，难道真的被劈死了？龙国众人心悬到了嗓子眼，紧张看着。好不容易有个这么厉害的助力，可千万不要啊！雷电停下，炸开的烟尘消散。露出了蔷薇泥路的身影，好好的美少女被劈得乌漆嘛黑一片，头发炸起。叶凡担心看着，他更担心的还是蔷薇泥路的伤势。敢劈老娘，你完蛋了！一声暴吼，原本如同石化般的蔷薇泥路忽然窜出，一剑劈了下去。哈雷躲闪得快，但还是被削了一大片肉。死死死！有你这么对一个美少女的吗？蔷薇泥路怒吼着，提剑狂劈，竟一副完全没事的样子。哈雷拿手杖招架，节节败退。反应过来的众哥布林纷纷冲上去帮忙，给我死！叶凡同样也反应过来，提着重刀乱砍。雷光树和寒冰守护的双重加持下，许多哥布林惨死。剑矢破空
，风刃斩来，拉姆等几女也跑上前助战。有几女出面，叶凡忙过去帮蔷薇尼禄。威胁最大的还是这雷电哥布林。看到蔷薇尼禄竟然没事，龙国众人顿时欣喜若狂。还好还好，虚惊一场。那哈雷的雷电是不弱，但他们的夜神和蔷薇尼禄美少女也不算普通人，还是有点抵抗力的。无数的阿三这时候就郁闷了，劈了个寂寞。轰轰轰！雷电再次零散劈落，用他的血影发后，哈雷竟似乎不需要再念咒。叶凡躲闪着雷电，冲到了近前，提刀便拍。周围的哥布林已被其他几女引走，没引走的那些都被白一个个点杀。在叶凡和蔷薇尼禄联手攻击下，哈雷很快落入了下风。雷电不断砸落，却一次都没能砸中两人，而劈向拉姆他们的也被机警避开。本来以为胜利天平会偏向哈雷这边的阿三们，很是郁闷。这雷鸣哥布林。一开始看着很猛的呀，这雷电怎么劈不中人？继续这么下去，龙国选手他们可能会轻松杀掉这雷鸣哥布林。和你们拼了！被连续伤了几次，哈雷怒了，面目狰狞。叶凡警惕，这玩意又想干什么？轰隆声中，大片的雷电竟然以哈雷为中心降落。刚才一直被叶凡和蔷薇尼禄转着圈围攻，他却劈不中后，这家伙急了，唬得不轻的叶凡忙和蔷薇尼禄避开。雷电轰轰轰砸落。周围破开一个大坑，叶凡忙看去，却见里面的哈雷正口吐黑烟，和刚才的泥路一个样。真以为多召唤几道，劈在周围就能劈死他们？叶凡逗乐，却不迟疑，趁着哈雷被自己的雷电劈得僵住，上前照着脑袋就狠狠劈落了下去。一刀拍下，哈雷顿时满脑袋的鲜血。蔷薇泥路也杀气腾腾，跟着叶凡窜来，一剑从侧面沿着脖子向下贯穿了哈雷的身体，这么重的伤势，哈雷那毫无疑问完蛋了。劈劈劈！敢劈老娘，扎死你！蔷薇尼禄嘴里骂着，拔出剑又给了几下。这暴躁脾气，看得叶凡背后直发凉。这女人不能太过招惹啊，太可怕了！想想不到，我我竟命丧！可恶的人类之手！断断续续的声音中，哈雷满脸不敢倒地，身上蹦出一堆光芒。一直紧悬着心的龙国众人哗然惊喜起来，搞定！阿三国众人看着这幕，却是惊怒不已。他们想象中的龙国选手被杀，或者两败俱伤的画面并没出现。这雷鸣哥布林被杀，他们的选手能躲藏着平安逃过一劫吗？许多的阿三看向了他们选手尼克马哈藏身之地，开始紧张了起来。雷鸣哥布林身死，掉落满地光芒。叶凡看了眼，立马被里面一道紫色吸引，运气挺不错，又出紫色了。不过也不奇怪，怎么也是地级实力的，不能太寒碜，不是？捡起来后才发现是一条项链。信息里介绍，这项链带上可以增大身上的雷属性技能。叶凡威胁：“这不正是为他量身打造的吗？”他有个雷光术，带上雷光术的威力，那不得再提升许多。到时候打起架来，必能造成更大杀伤。一刀下去，一些很难打死的怪物也会被电的僵住，他就能趁机再补刀。宝贝们，这个项链对我有用，我自己留了。看了眼中妻子，叶凡笑着说道：“当然可以，帅帅的老公，你自己决定就好。”特别周一边说着，一边开心将其他东西都捡了回来。除了一道紫色的，便是三道蓝色、三道绿色、两道白色。三道蓝色里面有一个，赫然是一张家园升级卡。使用之后，叶凡的家园刹那变成了豪华农家庄园，在原先的基础上直接扩大了近三倍。不仅院子扩大，原先的房间每一个也都变大许多。其中一间房屋内的床，更是变成了宽敞可容纳十几人睡觉的大床。听到特别周和夜刀石香跑出来报告的消息后，叶凡笑得很是开心。有了这大床，他岂不是就可以和所有妻子一起愉快游戏了？不仅现在的众妻子，还可以再加几个进来，到时候让众妻子躺在大床上，他一个个过。光是想着，叶凡都不由口水直流起来。另外的两张蓝色卡，其中一个赫然是实力提升卡，只是这实力提升卡只能给婚配的妻子用，而且这卡限制地级实力之下。商量一番。叶凡丢给了拉姆，让拉姆实力提升到了一加，剩余一张则又是一张指定传送卷轴，加上之前的那张，赫然有了两张。正想着去砍那些惹他龙国的家伙，威慑一下各国，来得很及时呢。叶凡美滋滋收起，而绿色的和白色的，除了一些药剂什么的，就是几件衣服和家园里用到的这些东西，能给众妻子的，叶凡全让商量着分了。家园内能用的用了，药剂什么的则先丢了进去。雷鸣哥布林身上的那条手杖。也被叶凡当杂物丢入了家园，看着收获满满的叶凡，龙国众人狂喜，他们的担心貌似有些多余。那怪物虽强，但还不够。那些阿三以为这样
就能拉他们夜神垫背，可笑啊！没害到他们夜神不说，还给他们夜神贡献许多好东西。阿三国的选手真是个好人，不是阿三国的选手，他们夜神还拿不到。分了好处的叶凡当然不会忘记阿三国的选手。看着地图上的红点，叶凡嘴角微微掀起，真以为躲着他就会忽视吗？就算翻遍整个房间，他也必找出。敢惹他龙国，等着被他砍翻就是。就先从这阿三国选手开始吧。看到叶凡目光开始在周围打量后，直播间里的阿三国众人顿时紧张起来。之前看到叶凡他们和雷鸣哥布林大战的时候，这些家伙没少幸灾乐祸和诅咒。等叶凡他们获胜后，这些家伙又想着让他们选手躲过去。可叶凡就是奔着阿三选手来的，怎么可能放走？看着地图上的红点，叶凡招呼上众妻子往前走去。其他哥布林在雷鸣哥布林没死前就被拉姆他们全部清理。出来吧，我看到你了。叶凡运转精灵之眼，眸光看向旁边的草丛。帐篷是之前被杀了的那些哥布林住的地方，不可能在里面。而唯一能躲人的地方，就是周围的杂草丛中。这些草族有半人多高，躲里面很容易的。该死的龙国选手，这是真要杀我们选手？杀了我们选手，那我们双方就不死不休。别太过分啊！我们阿三国可不是好惹的。众阿三惊怒不已，不断发着弹幕，妄图想威胁叶凡。先不说叶凡看不到。看到也不会理会，而看到的龙国众人也不惯着，当即骂了回去。这阿三国都主动向他们龙国动手了，杀他们一个选手怎么了？不死不休，哎呀，不死不休，谁怕谁？小小阿三说什么自己不好惹，他龙国就好惹，主动跑来他龙国找事，还有理了？龙国众人怒吼着，让叶凡赶紧找到出手，把那阿三选手狠狠拍死，才能解他们心头之恨。他们没法亲自去参战，看他们夜神在阿三国的混蛋也好。尼禄那边轰一道剑气过去，看着身旁的蔷薇尼禄，叶凡小声道：“他的基础剑术也能斩出剑气，但和蔷薇尼禄比差远了。”满脸黑乎乎的蔷薇尼禄二话不说，提剑挥出，剑气所过，野草齐齐断裂，威势很强。草丛里看着可怕的剑气，尼克马哈在没法隐藏，跑了出来。这家伙也不傻，出来后就往前方跑去。哼，还能让你跑了不成？叶凡冷笑，一齐绝尘发动。整个人呼啸冲了出去，往前跑的尼克马哈回头瞅了眼后面，看到快速拉近的叶凡，脸色大变，顾不得那么多，他忙把他的家园召唤了出来，跑到了里面。阿三国的选手婚配了一名美少女，见到叶凡真的要杀他们选手，阿三们急疯了，破口大骂着：“龙国这选手可恶啊，真过分！这不是仗着实力欺负人吗？就杀你们了，别不服气，敢动手就做好被我们龙国收拾的准备。这不会是最后一个新进去的选手？”我夜神进去还会砍的，我龙国的报复不是谁都能承受起的。龙国众人冷冷嘲讽着这些阿三，真以为他龙国那么好染指，想跟着漂亮国浑水摸鱼，就该想过这种后果。在龙国众人的注视，阿三们的怒吼中，叶凡已经带着追上来的众妻子进入了尼克马哈的家园。院子里，尼克马哈正和一名满脸疙瘩、脸有点像是青蛙脸的女人站在一起。别，别过来，我们阿三很强的。尼克马哈手里握着一把刀，紧张的浑身直颤抖。哦，很强。看着紧张的尼克马哈，叶凡眼中满是杀气。先不说这阿三国远没说的那么强，就算真的强，那又怎么了？惹他龙国，就算比他龙国强，他们也要杀回去。他龙国能战敢战，不管对方是谁，他们的脊梁一直都是直挺的，只敢和弱的打，那不成了欺负弱小了？对，很强，杀了我，我们必定会疯狂报复。尼克马哈连连点着头，分明给人一种色厉内荏的模样。随便吧，但现在你们先惹我们了。你要怪，只怪生错了国家吧，给我死！冷冷说了句，叶凡陡然冲出，眼看没了退路，尼克马哈大怒：“我和你拼了，青蛙宝贝，一起上，杀了他就行！”怒吼着的尼克马哈举着刀便准备劈叶凡，可刚冲出，一只爪子却是直接洞穿了他的肚子，而爪子里正握着他那颗砰砰跳动的心脏。愣愣的尼克马哈转身，有些不敢相信他会就这么死去。他更多的还是疑惑，怎么回事？龙国选手的妻子中有人已经偷袭跑到了他旁边，但进入眼帘的却是他妻子青娃那张熟悉的脸，只是此时这张脸上满是冷笑和冰冷。喂，为什么？尼克马哈怎么也没想到，杀他的会是他的妻子，用最后一丝力气问出声。青娃轻哼，人家那么强，想让我和你一起死啊？我才不要！你，尼克马哈嘴角流着鲜血，轰然倒地，死不瞑目。杀死他的竟然是他的婚配妻子，真好笑啊！
，意识消散前，尼克马哈苦笑。婚配世界拒绝洞房，没强制洞房前的美少女不能伤害选手。但洞府已经成了真正的妻子后，却没这种限制。尼克马哈的事，给所有看着直播的各国民众都深深上了一课：原来和妻子搞不好关系，会有这种可怕下场。这是你和他的仇恨，与我无关，请放我一条生路。杀了尼克马哈！青娃谄媚看着叶凡，看了眼叶凡周围的众女，他就知道。他不够格当妻子，识趣没提。可以走吧，走远点。叶凡挥手，他的目标从始至终也只有阿三国的选手。如蒙大赦的青娃道谢一声，急忙掠出尼克马哈的家园，跑路而去。而叶凡上前看了眼惨死的尼克马哈，一脚踢到墙角，便去翻找起尼克马哈的东西，让这家伙死在了他自己的妻子手里，倒是便宜了这家伙。惹他龙国，他其实想把这家伙劈个十段八段的，但既然死了。叶凡也没虐尸的爱好，被自己的妻子被刺，想必阿三国众人更气。说到底，还是因为他的威慑，阿三国的妻子才会动手。阿三国其他人接触不到那青娃，必然怪罪到他身上。哈哈，死了！阿三们，你们的选手死了，不是我夜神杀的哦。你们去找你们婚配的那个妻子报仇吧。哈哈哈，惊喜不惊喜，刺激不刺激，意外不意外，这就是惹我龙国的下场，杀无赦。看着死去的尼克马哈，龙国众人大笑出声，一个两个的都想跑来他们龙国吕虎须，都这么小瞧他龙国呀！他们一个夜神就能让这些家伙们吃不了兜着走，倒要看看这些家伙们有多少选手可被砍，一天砍上一两个，这些国家休想再在婚配世界混起来。没了婚配世界的奖励，等着彻底沦为弱国吧！婚配世界的作用，哪怕是普通民众，这时候也感觉到了一二。把握好这次的婚配游戏世界机会。才能崛起成为强国，把握不好的将会由强转弱，惹他们龙国绝对是一些国家最不明智的选择。他们夜神福原身后就是婚配世界的神，龙国选手，你混蛋啊，和你拼了！天杀的龙国选手，你会遭天谴的！龙国，你们百分号！气疯的阿三国破口大骂，彻底把最后一点点的素质踩在了脚下。看着气急败坏的阿三们，龙国众人只觉是那么解气。这时候想起来愤怒了。晚了呀，还有功夫骂？还是想想你们谁的城市会遭惩罚吧。哈哈哈，如果正常时候看到阿三们骂他们，龙国众人肯定骂回去。但现在心情很不错的龙国众人，看到这些话，感觉就和看到笑话似的。刚有人说了惩罚的事，婚配世界便很适时的宣布了。此时许多的龙国民众已经兴冲冲跑来了阿三直播间，想要看戏。这些阿三们马上就要被惩罚，这种难忘的画面怎能错过？阿三国选手尼克马哈死亡。惩罚抽取中，惩罚抽取完毕。惩罚变异，蛙人随机抽取一座阿三国城市降临。十分钟后，将重新选择新的选手进入婚配世界。听到阿三国抽中的惩罚，龙国众人很好奇，不知道什么个情况。不过很快，画面就转到了阿三国的一座城市中。此刻，这间城市一只只的牛蛙、青蛙、紫蛙等蛙类纷纷异变，化身成了怪物。这些怪物在城市各地出现，展开了疯狂杀戮。许多的阿三遇到，只是一个照面就惨死，画面极其残忍。短短一会，阿三国这种城市就血流成河，死尸遍地。看这些蛙人的架势，阿三国这座城市不出意外要被占领了。龙国众人乐呵呵看着，完全一副看精彩大片的姿态，看得贼开心。这些阿三们继续跑来他龙国闹事啊！信不信他夜神再砍一个？你们龙国别太过分，谴责，强烈谴责龙国选手。我漂亮国得到两次婚配奖励了。哈哈，不就六名妻子吗？我漂亮国也有。龙国众人看戏之余，不忘发一些弹幕调侃两句。许多其他国家的家伙顿时跳出，最多的莫过于漂亮国。听到漂亮国的人说他们已经得到国运奖励，龙国众人不由愣了愣。但想想好像也不奇怪，漂亮国那选手比不得他们夜神，一次就十来分钟而已。这些家伙实力稍微提升上来些，就要找事，谴责个屁啊！漂亮国的乔治砍了斯密达选手，难道就不该谴责？大家都在砍人，凭什么就谴责他龙国？再说是阿三国先向他们动手，他们才还击。反倒是漂亮国无缘无故砍了斯密达，该谴责的也该是漂亮国自己才是。这些漂亮国的家伙和舔漂亮国的家伙们怎么这么双标啊？漂亮国和其他国家民众的双标行为让龙国众人很不爽。砍了就砍了，想怎么着吧？阿三惹他们龙国，他们就要砍阿三的选手。不仅阿三国，那些来进攻他龙国的。一个也别想好过，他们夜神不仅要砍，还要大砍特砍，来回反复各种砍。
，不让这些国家被灾难彻底磨灭，这是不算完。他龙国不是想来打就打、想撤走就撤走的地方。不爽的龙国众人和各国之人吵了起来，还有些跑去了漂亮国直播间，想看看漂亮国得到了什么国运奖励。看了后才发现，比他们得到的差远了。斯密达国那两个妻子不怎么样，其中一个更是连累漂亮国全体国民，颜值下降了一点。龙国众人乐得不行，就这么些奖励，这些家伙叫嚣什么呀？害得他们还以为是和他龙国一样，直接觉醒了好东西。看来就算奖励，那也分好坏。婚配的美少女越是漂亮和厉害，奖励自然也越好。他们夜神婚配的几个都是国色天香的美少女，奖励好正常。漂亮国乔治除了那个阿西波很漂亮，也就史拉拉和野鸡能看看，其他三个真不怎么样。龙国众人鄙夷的话，直接把漂亮国的人气炸。双方爆发了更猛烈的争吵，而在吵了半天后，蓝星这边漂亮国和各国的联军抵达龙国，发动了进攻。一时间，龙国沿海岸到处都是战团，喊杀声惊天动地。龙国一众元老纷纷出动，指挥战斗，对抗各国。婚配游戏世界，叶凡并没急着启动，随机传送卷轴去干架。刚经历了一场战斗，每个人都消耗了不少，他打算先恢复一下。被雷劈了的蔷薇泥路，虽然没什么事，出于女人爱美的天性。坚持要洗完澡再去打架，叶凡索性便打算先休息一番，再动手不迟。虽然他坚信没有任何一个选手能和他比，但怕有例外情况，就比如之前的泥猴国选手，实力竟然和他一样，还能召唤哥布林。要不是那家伙没妻子，被收拾的可能就是他。他有奇遇，别人也可能有，不能大意。铁塔国进攻了你所在的国家，拉面国进攻了你所在的国家，漂亮国进攻了你所在的国家。休息了半小时左右后，一道道提示音。忽然想起，在叶凡耳边，愣了愣，叶凡脸色顿时难看。之前看到国战地图上出现的十几个红点，他就知道有十几个国家决定对他们龙国动手了。现在听到进攻提示，叶凡的怒气依旧在瞬间升了起来。找死啊！犯他龙国者，猪猪猪！天王老子来了，也得剁他半颗脑袋下来。叶凡双目激进喷火，眸中杀气冲天。现在立刻马上，他想去杀人。吱呀！这时门拉开。洗干净的蔷薇泥路，擦着湿漉漉的头发走出，看了眼其他妻子，叶凡问：“休息好了吗？”“嗯嗯，休息好了。”我们也听到了提示，竟然敢进攻老公你所在的国家，岂有此理！夜刀石香点着头，美丽的眸子中满是怒火。其他几女也都表示参战问题不大。那好，出发！你们在家园等着，我去传送。叶凡毫不犹豫拍板决定，大步出了家园。出去后，收起家园，叶凡拿出指定传送卷轴。看了眼上面各国，他毫不犹豫先选了漂亮国。既然要干，那当然先干威胁最大的，而且据他猜测，极有可能就是漂亮国挑的头。此时的龙国直播间里，漂亮国的民众和很多国家的人正在疯狂调侃着龙国：“哈哈，进攻了，我们的大军杀到龙国了，杀杀杀，杀光龙国的人，让你们这龙国的家伙得意。婚配世界表现再好又怎样？人死没了，好处等于没有。把龙国的灵泉和冰之觉醒祝福破坏掉。”冲啊！龙国的家伙们，怕了吧？看着疯狂的弹幕，龙国无数民众愤怒，许多人咆哮，骂着这些外国民众之余，吼着要参战。你们这些狗东西，那你祖老了？爹的字典里不知道怕，战战战！你们这些孙子东西，想杀光我龙国，做梦！参战，参战！兄弟们，是个男人跟我出发，活色这群洋鬼子，群情激愤，杀气冲霄。龙国无数的热血青年顿时红了眼。赶来欺他龙国，瞧不起他们是不是？哪怕战至最后一滴血，他们也要让这些家伙们知道他龙国的血性。大家别冲动，我们的战士们能挡住，能挡住的，需要大家出手的时候一定通知。看着乱起来的直播间，看着已被冲昏头的众人，老教授大卫和冰冰急忙安慰：进攻的国家虽然有十几个，但还不到全民出击的时候。他们有夜神婚配带来的国运奖励，每个战士们的身体素质都要超过别国。虽然不能以一敌百。但以一敌十，绝对没问题。等熬过这段最艰难的岁月，他们夜神再多婚配几次，就是他们反击报仇雪恨之时。大家快看，我夜神动手了，他传送走了。虽然冰冰和老教授喊了话，但是效果不太大。眼尖的冰冰这时忽然看到了什么，忙喊了声。龙国众人愣了下，顿被转移注意力，忙看去。等看到叶凡真的动手后，立刻欣喜起来。夜神出手了，出手了，不是要跑来对付他龙国吗？好好好，等着选手被砍死吧。杀我龙国几人，我龙国便先回你们一城。许多的龙国民众兴奋着，期待着，肯定是漂亮国，肯定。
我夜神先奔着漂亮国去了，绝对！漂亮国的崽子们，你们等死吧！杀杀杀！我夜神出手，必让你漂亮国重归起点，看你们还怎么嚣张！龙国众人狂发着弹幕，语气间满是快意。这些漂亮国的家伙们，不是老炫耀有六名妻子，有什么美少女阿西波吗？砍翻，统统砍翻！小小乔治也配强过他们夜神？光芒闪过后，叶凡在出现的时候，已经到了一座全新的房间中，而在他前方不远处，正有一道人影。看着直播画面里出现的人，龙国众人狂喜，果然，果然是漂亮国的选手乔治。他们夜神奔着乔治来了。乔治，漂亮国，受死！房间内刚婚配完的乔治正在探索，杀了斯密达国的选手，一下抢到两名妻子，得了国运奖励。乔治很开心，奖励没那么好，但也不差，他属性实实在在提升了。想他乔治这么短时间就有了六名美少女，肯定超出了其他选手一截。他乔治说第二。就没人敢说第一。就在乔治美滋滋想着的时候，忽然看到前方冒出了一道黑影，吓了一跳的乔治忙往后退了退。什么鬼东西？等看到是人影后，他方才狂喜了起来。这是哪个国家的倒霉蛋？怎么蹦到他房间了？这家伙有没有婚配美少女？要是能抢到，嘿嘿嘿嘿，那他不得爽翻。乔治眼神顿时变得不怀好意，打量起了叶凡。他和叶凡一样，是第一个进来的选手，并不认识叶凡。而此时。叶凡眼前也看到了乔治的信息，这乔治的实力虽然不及他，但竟然也是一。果然不能小看任何人，这家伙没他这种外挂，都能有这种实力，运气挺好。但千不该万不该，不该招惹他龙国呀！管他什么漂亮国英、将国、大米国什么的，统统弄死！叶凡眼露杀气，挥手召唤了家园。这时的乔治也已留意到了面前地图上重合的红点，猛然醒悟：“你是龙国的选手。”乔治惊怒看着叶凡。迅速明白了过来，对方不是意外冒出来的，这分明是过来想杀他的。好一个龙国选手，把他乔治当成废渣了不成？这是来找死的吧？乔治冷笑着，挥手同样召唤了家园。他有六名美少女，这龙国选手有三个就不错了。乔治没有叶凡这种能看破别人信息的能力，不知道叶凡实力，不然断不会这么想。家园召唤，叶凡的六名娇妻走了出来。出发前，叶凡就去说过，六女早就做好了战斗准备。待看到叶凡的家园内竟然走出了六人，还一个比一个美后，乔治当场愣住了。怎么回事？这龙国选手他也有六名妻子，他乔治是天选之子，他婚配了六个正常，这龙国选手凭什么？乔治心里惊怒，想着。待看到拉姆几人的姿色后，更是怒了。该死，该死啊！和他一样有六个就算了，为什么还都这么漂亮？每一个的姿色竟然都不逊色他的女神阿西波。乔治酸了，真的酸了，他恨不能现在立刻马上。把拉姆他们六个抢过来，只有他才配有这样的美少女妻子。龙国这只黄皮猴不配，不配！乔治眼中满是嫉妒，怨恨盯着叶凡，脸孔阵阵扭曲。哈哈，漂亮国那货嫉妒了，笑死我了！这乔治肯定做梦没想到，我夜神的妻子会这么美。漂亮国，你们做好了惩罚降临的准备没有？乔治，引颈受戮吧，反抗没用的，你根本不是我夜神对手。直播间里，龙国众人兴奋议论着。这一见面就压了漂亮国一头，他们完胜。看那漂亮国选手气得要死的表情，怎么看怎么开心。反观他们夜神，除了脸上的杀气，神色十分平静。这时，乔治的家园内，乔治的六名妻子也已走出。叶凡瞳孔缩了缩，这货竟然也婚配了六个，只是这口味差别怎么这么大？叶凡看着六人，发现除了一个很漂亮，两个差不多，其他三个都差强人意，尤其那个五大三粗和猿猴般的妹子。这乔治怎么下得了手的？随着扫视，在落在阿西波身上的时候，叶凡瞳孔却是收缩。卧槽，竟然有一名强大的美少女！阿西波种族，修罗族婚配对象，漂亮国乔治特点：冷漠、嗜杀、疯狂、无情、野心家，未达目的不择手段。实力，地级评分， 96友情提示：有想体验刺激、体验人气的想法，可以试着收入后宫。这阿西波的实力。竟然和蔷薇泥路一样，达到了地级，还好其他几个不是很强。幸好没刚和雷鸣哥布林打完后就贸然过来，不然耗损状态的他们极有可能会出现生命危险。蔷薇泥路似乎已经感觉到了阿西波的强大，灼灼的目光落在了阿西波身上。阿西波皱着眉头，脸色有些不好看，显然也看出了叶凡他们的不好惹。女王，快杀杀了那小子！看着身后家园自己众妻子现身，乔治激动。阿西波没说话，他在考虑要不要打。怎么打？来战！一声暴吼
，蔷薇尼禄提着他的红色大剑，骤然冲出。介绍里说，尼禄好战，并不是开玩笑的，是真的好战。感觉着蔷薇尼禄身上的气息，阿西波提着一把黑色镰刀迎上，保护好他，别让死了。走出去前，阿西波吩咐其他人。乔治愣了愣，什么意思？他厉害无比的女王，不应该砍瓜切菜一般，击伤龙国选手的妻子吗？杀，都小心。叶凡没给乔治多想的机会，冲了出来。仇人见面，分外眼红。乔治和他无仇，但漂亮国却和他龙国有仇。身为龙国一员，国家现在被漂亮国攻打，他见到漂亮国选手，焉有不敢死的道理？叶凡心中的怒火在燃烧，热血在沸腾，杀心已经按捺不住。犯我龙国者，虽远必诛！诛诛诛诛诛！死死死！去死啊！一齐当千激发，风铃之玉激发，魅灵之甲激发，精灵之眼激发，寒冰守护激发，光影掠过。叶凡眨眼，已经冲到了乔治身边，雷光术运转，重刀带起呼啸劲风，狠狠拍了下来。现在的叶凡只想尽快杀了乔治，越快越好。他要告诉漂亮国，他龙国不好惹，犯他龙国必死。看着前一刻还在远处，眨眼就到近前的叶凡，乔治脸色狂变，一时间都不知道怎么应付。他被吓住了，被叶凡凶悍的气势吓住了，脑中空白一片。这龙国选手怎么说动手就动手？怎么这么快的速度？吼！一声咆哮，危急时刻，乔治婚配的美少女之一白猿族的白闪闪一拳砸在了叶凡挥来的重刀上。白闪闪的实力和叶凡一样，可这一击却是叶凡叠加了所有技能的一击。白闪闪身体很抗打，依旧被叶凡一刀扇的手骨粉碎。炸开的雷光电得白闪闪身体乱颤，裹挟剑上的寒气疯狂没入身体。咻！剑使破空声响起，在叶凡砸中白闪闪的时候，白的剑飞了来。闪烁寒光的长剑直接对准了白闪闪的咽喉，此时的白闪闪正被电光和寒气的双重力量影响，无法动弹。一旦中剑，必死无疑。看到白闪闪有危险，乔治的其他妻子立马想要救援。现在双方人数相当，他们少上一人，必然落下风。但想救援又岂是那么容易？夜刀石香和雷姆已经跑来了叶凡身边。雷姆舞动流星锤，阻挡了乔治的妻子野蛮人野鸡。夜刀石香提着剑。拦下了史拉拉，后方拉姆呼啸斩来的数十道锋刃，拦下了乔治从斯密达选手那抢到的两名妻子。特别周冲上前来，化身马身，一蹄子踹向乔治。其实特别周都不用出手，乔治这货现在都还没反应过来，压根就没想到要救白闪闪。众人都被拦住，白的剑矢直接洞穿了白闪闪的咽喉。噗，剑矢入肉的声音响起，鲜血顿时沿着剑身汩汩流出。白闪闪被电得动弹不了，都没机会抵抗。等反应过来，却是已经晚了。低头愣愣看着剑身，白闪闪眼中充满了不甘和不敢相信。他没想到他会就这么死去。他有很大的力气，他还能变大身形，他没好好发挥。可一切已经迟了。随着生命逐渐流逝，白闪闪轰然倒地，只是一照面就斩了乔治一名妻子。不是这个白猿族的妻子拦着，那乔治甚至可能被他们夜神一刀拍死。短暂惊愕后，龙国上下直接沸腾了。给力！真的给力，他们夜神这也太给力了！漂亮国那些家伙，嚷着他们的乔治能和他们龙国的夜神斗，拿什么斗啊？他们夜神天生的战斗天才，刚一照面就激活全部技能扑上去，那乔治根本没想到吧？打架厮杀不是儿戏，在那吓得半天没回过神。但凡乔治出手一下，拦一下剑，他这妻子也不会这么死，比他们夜神差远了，差的不是一点半点。哈哈，杀杀杀！漂亮国可是欺我龙国无人，开打就是上风，拿什么与我夜神比？杀得好，杀得好啊！漂亮国的家伙们，睁大你们的狗眼，看着你们选手怎么被杀！敢惹我龙国，谁也救不了你们选手！兴奋的龙国众人直播间狂发着弹幕，有许多人甚至跑去漂亮国直播间发：漂亮国竟然敢来打他龙国，找死的玩意！今天就给这漂亮国好好上一课，让这些家伙知道他龙国不能惹，惹他龙国的。就是这下场，这个乔治插翅难逃。而此时的漂亮国还有其他各国，很多人都猛了。刚开始，很多人都期待着乔治能和叶凡好好较量一番，可这才上来就被斩了一名妻子，这算怎么回事？漂亮国那傻子选手，人家都扑到面前了，还发呆。要不是为了救他，那白猿族妻子也不用死啊！许多人心里破口大骂着乔治，这么点心性，怎么在婚配游戏世界混到现在的？该死的龙国！你们不要得意啊，大意！我们选手和他的妻子只是大意了。
，我们的阿西波美少女不死便不算败，她会斩了你们龙国选手和他的所有妻子。漂亮国的崽子们不甘心，怒声咆哮着。他们着实也没料到会是这种情况，但既然发生，他们也不愿承认会这么输。他们是漂亮国，现在蓝星最强大的漂亮国，他们不能输，也不会输小小龙国。想和他们叫板，怎么可能？他们漂亮国的强，不仅强在蓝星。还强在婚配游戏，那龙国选手绝对会被他们选手斩掉，绝对会！许多漂亮国的洋鬼子们怒吼着，眼睛血红一片，紧盯向直播里。配合众妻子一击杀了白闪闪后，叶凡并没迟疑，直扑乔治。从一开始，他的目标就是乔治，白闪闪只是个意外。这些美少女和他无冤无仇，说实话，叶凡不想刻意杀，但既然杀了，他也绝不会内疚。这些美少女帮着乔治，动起手来那就是敌人。龙国选手，你找死！此时的乔治总算是反应了过来，怒气冲冲吼道：“叶凡没说话，和这种将死之人有什么好说的？他现在只想砍砍砍。”重刀抡圆，叶凡劈头盖脸拍了上前：“特别州，跑开，去帮助其他人！”乔治脸色阴沉着，提着他的大剑和叶凡斗在了一起。这家伙婚配了六名美少女，自然也得到了六种技能，但是接连激发后，却发现还是打不过叶凡。毕竟叶凡实力已经是一级。而乔治只是一，叶凡除了婚配的六名美少女姿色都不错，本就加成多外，还让其中四个怀了孕。反观乔治这边，到现在为止也只让野鸡和史拉拉怀孕，实力本就不如叶凡，能打过才见鬼！和你拼了！意识到这点后，乔治一咬牙，用了他婚配阿西波后得到的修罗变。随着施展，乔治身上顿时爬上了一些黑色的硬草，整个人变得丑陋无比。不过他的实力竟然提升到了一级级别。叶凡有些惊讶，但并不怕，手中重刀抡开了，往冒烟了拍。加上雷电术和寒气时不时的影响，只是斗了十来招，乔治就重新被压制，岌岌可危。救救我，女王大人！惶恐的乔治向阿西波求救，但现在的阿西波正和蔷薇泥路斗得如火如荼。阿西波是强，蔷薇泥路也不弱，越战气势越强。此刻听到乔治求救，阿西波瞅了眼，冷声低骂：“废物！”一开始，乔治的表现。让阿西波很不爽，不是乍一上来就让一人被杀，他们就算打不过也不会这么快败。就在这时，又一声惨叫传出，众人忙瞅了眼，却见是乔治抢自斯密达国的妻子，特别周和拉姆一起对付着两人，白在后面找准时机，一剑毙命。一人死去，另一人顿时慌了，想要逃命。急眼的特别周一记万马奔腾，直接踩翻，被拉姆随后一记锋刃斩翻。见到这么快又斩了乔治的两名妻子。比刚才更兴奋的欢呼声响彻了龙国。若说刚才还只是有了取胜的苗头，现在百分百赢定了。那个阿西波是强，能强过他们夜神和一群妻子围攻。七对四了，你们漂亮国拿什么斗龙国？我来预测，再有一分钟必分胜负。我夜神牛逼，我夜神威武霸气，漂亮国准备尝试灾难的滋味吧。龙国众人眉飞色舞，直播间兴冲冲发着弹幕。光是看这些弹幕。都能想到，众人脸上表情此刻肯定都是笑着的，一个个的都想来动他龙国，被他们夜神打死活该。真以为这样就能压制住他们龙国的发展吗？他们龙国就是那孽的火凤，只要不死就会越来越强。婚配游戏一开局就抽中他们夜神，还真是抽对了。不是他们夜神，他们龙国也不会有现在这么厉害。不不不，不会的，蠢货呀！先去杀那只射箭的精灵啊！死磕做什么？我被乔治蠢哭了。一点配合都没有，比人家龙国差远了。难道我们漂亮国在婚配游戏世界这次要败给龙国？此时的漂亮国众人开始慌了，他们同样知道阿西波怕是没法再那么容易逆转战局。主要现在他们的阿西波女神被拖着，真正有危险的是他们乔治和另外两名妻子。漂亮国众人惊怒不已，他们没想到蔷薇泥路竟然强大到能匹敌阿西波。该死的泥猴国，都怪该死的泥猴国啊！不是泥猴国那蠢货选手送给龙国的两张婚配房卡，龙国选手也没这么厉害。少上两名美少女，他们选手砍龙国选手，那还不是轻轻松松？可怜的泥猴国再次五谷躺枪。泥猴国很郁闷，他们不是送的，不是送的，是被抢的呀。好好的美少女，他们怎么可能让给龙国？泥猴国众人想争辩，却被骂了个狗血淋头。之前被杀了选手的阿三国也跳出来大骂泥猴国。泥猴国众人被骂的自闭。识趣闭嘴，没再露面。直播间的龙国众人津津有味看着，狗咬狗一嘴毛，精彩，真精彩！这些家伙惹过他龙国，他龙国绝不会手软。两名抢自斯密达的妻子眨眼被杀
，乔治彻底急了，他感觉到死亡的气息，他随时可能会死。救我，救我呀，女王！乔治近乎哭喊着，一边打一边想往阿西波的方向移动。阿西波也留意到了危险，想要过来，但却被蔷薇泥路拦住。拿出你的实力，用你全部的心神与我战斗！你这女人是瞧不起我尊贵的蔷薇泥路吗？蔷薇泥路大喊着，明明是女儿身，却有种霸气感。除了在叶凡面前。这女人还是一如既往高傲和傲娇，有蔷薇泥路拦着，阿西波数次想冲过去都没能成功。漂亮国的人紧张看着这幕，看到阿西波竟然被拖住后，几近绝望。完了，这下真完了！强大如他们的阿西波女神，竟然被牵制的完全没任何脾气。漂亮国众人目光看回来，他们选手乔治这边，便发现手中兵器已然被打落。那龙国选手顶多再劈两次，他们选手必将倒下。跑，快跑！眼看着乔治就要完蛋，一声急喊响起，喊话的是乔治两名妻子中的史拉拉。这女人不知道用了什么手段，头发迅速变得雪白，但实力却是大增，竟挡下了叶凡他们的攻击。反逼的几人节节后退，得到机会，乔治二话不说，直接开溜，溜的没有任何的犹豫，没有任何的迟疑。要知道，史拉拉肚子里可是已经怀了他的孩子，可这家伙却一副和他没关系的样子一般。呸！你们这乔治真不要脸！把自己妻子丢下就不管了，畜生啊！人家怀了你孩子，一点不念情，别侮辱畜生。那家伙畜生不如好不好？啧啧，这就是你们漂亮国的人品，可真高呢！哼！无数的龙国民众气得大骂起漂亮国的人，其他国家很多人也出面纷纷指责、求饶什么的，姑且可以原谅。可这种把怀了孕的妻子丢下跑路的事，畜生都做不出。漂亮国众人顿被骂得脸色难看，气怒不已。可事实在面前。一时间也不知道怎么反驳，被骂了回，这些家伙才想起了把罪责往叶凡这边引，能不能要点脸？你们来打我们，我们叶神不能杀你们选手，你们选手要扔下妻子跑，关我们叶神屁事。我叶神他们又不知道哪个怀孕，你们选手人品有问题就直说，狡辩什么？见过不要脸的，没见过这么不要脸的。漂亮国，你们哪来的脸说话？龙国众人劈头盖脸骂了回去，许多其他各国也忍不住跟着骂。实在这是乔治做的事。太龌龊了些！漂亮国众人这次被骂得失了声，再也不敢说什么，生怕惹众怒。可这些家伙却不服气，转而通过其他方面指责起龙国。史拉拉并没阻拦多久，气息便迅速衰弱了下来，眨眼时间就变成了一个满脸皱纹的老人。叶凡愣愣看着，直接没管，直扑乔治，让这漂亮国选手跑了，他还混什么？叶凡速度极快，眨眼就追了来，一起的还有特别周和拉姆，两女的速度也很快。并不逊色叶凡，没多会，三人就追上了乔治和野鸡。叶凡无视了野鸡，让拉姆和特别周拦下，自己去对付乔治。此时的乔治已被吓破胆，躲闪了几下后，直接狼狈摔倒。你你你，我是漂亮国的，你敢杀我，不怕我漂亮国报复？乔治惊怒问着，迎接他的却是叶凡抡来的重剑，吓得脸色狂变的乔治急忙躲闪，但还是被拍中，当即扑倒。叶凡表情冷漠。提着重刀，便准备继续补刀，打算彻底弄死。目睹着这幕，漂亮国直播间疯了。龙国选手，你敢！该死的龙国选手，必吃！你给我住手！龙国选手，你杀我们一人，我们必杀你龙国百人千人！停下，给我停下！有话好好说。漂亮国众人脸露恐慌，疯狂发着弹幕。怎么敢的啊？龙国这选手，竟然真的要拍死他漂亮国的选手！婚配游戏世界的惩罚要降临了吗？看到叶凡拍翻乔治，并一副准备真的拍死的样子，漂亮国的人急了。他们之前压根就没想到过他们的乔治会败，哪怕是白闪闪和两名抢自思密达的妻子被杀，也依旧相信着。他们相信他们的阿西波女神，觉得会给他们惊喜。可现在事实却很打脸，他们的乔治已经生死一线，而他们的阿西波女神还被拖着，都没法赶过来。漂亮国众人惊怒，盯着直播画面，不断怒吼：“该死的龙国选手，找死，找死啊！”小小龙国敢惹他漂亮国，杀了他们选手，他们必定报复！报复！许多的漂亮国养鬼子紧咬着牙，死死握着拳头，眼睛血红，心里疯狂怒吼着。然而他们看到的却是叶凡毫不留情抡下去的重刀。漂亮国都叫了一些国家打他们去了，还怕报复？叶凡如果知道，必定破口大骂回去，给这些家伙脸了是不？哪来的底气嚷嚷着要报复？末世将至，一切都将被颠覆，不赶紧变强，都得完蛋。他才不管什么漂亮国不漂亮国，敢惹他龙国，他都要拍死。反正探索哪个房间也是探索，把人砍死
还能多捞许多好处。咣咣咣咣咣，几重刀下去，鲜血满地，乔治彻底没了声息。看到乔治死了，野蛮人野鸡吓得脸色狂变，被特别周从后面敲了一蹄子。拉姆趁机一道狂风席卷，锋刃当场斩了野鸡。如今漂亮国众妻子中，便只剩下一个阿西波还活着。叶凡看都没看乔治，也没急着搜战利品，他更关心的还是他的妻子们。走，快去帮尼禄。叶凡头也不回，往前冲去。特别周和拉姆追上来，两人都一脸的笑容。显然，叶凡的决定让两人很满意。第一时间不想着搜刮，而是帮忙他们其他姐妹，这说明真的很在乎他们呢。三人刚跑了会后，却见蔷薇、尼禄和雷姆他们已经过来。杀了吗？叶凡疑惑，看了看后面，问了句：“倒不是他想留下阿西波。先不说这女人介绍里根本就不是他能镇住的人物，就冲已经被乔治给婚配了，他也不会要。”明明有更好的美少女，他才不会要这种被别国选手玩剩下的。他不是乔治，不会为了提升不择手段。跑了，那女人很强，看她表情，以后不会善罢甘休。蔷薇尼禄有些郁闷，如实说道。叶凡不在意道：“跑就跑了吧，他若以后想找死，成全他。这次幸运跑了，下次想的这么容易跑，那不可能。”嗯嗯，他敢来，下次必斩他。蔷薇尼禄重重点着头，这女人好胜心比叶凡更强。叶凡点头，脸上渐渐露出开心笑容，和众人跑去搜刮战利品。斩了这漂亮国的选手，漂亮国那些家伙们肯定很怒吧？哼，怒也没用，这就是惹他龙国的下场。他不仅要斩，还要斩第二个。叶凡嘴角微翘着，露出一丝邪魅笑容。原本另一张指定传送卷轴，他准备用给别的国家的，但现在想想，用在漂亮国身上威慑更大。刚进来就被他砍死，漂亮国的家伙们想必会气死。叶凡决定把另一张指定传送卷轴用在漂亮国身上的时候，此时的漂亮国众人真的疯了。龙国选手，你个畜生！你竟然真杀了我们选手，我一定弄死你！该死的龙国，你们欠收拾，欠教训，你们怎么敢的呀？碧池，碧池，碧池！我漂亮国的权威受挑衅了，必须给龙国教训。No no no！ 不要灾难降临，我漂亮国不要灾难！一众漂亮国的洋鬼子怒骂着，咆哮着，惨嚎着。所有人都一脸疯狂的样子，觉得脸被人狠狠扇了。漂亮国的人向来自诩高傲，觉得他们是老爷，去哪里都得被供着。叶凡这种直接强杀他们选手的事，在他们看来很不给他们面子。他们漂亮国的人，其实随便什么人都可以杀的。龙国的家伙吃了雄心豹胆不成？他们去打龙国是给龙国颜面，龙国竟然不识好歹。漂亮国众人快气死了，恨欲狂，心里头似有猛兽在狂冲。这些家伙们现在恨不能活死了叶凡。恨不能去杀一些龙国的民众，但龙国众人在婚配游戏开始后就都跑回去了，留下的那些都是加入漂亮国国籍的。这种人已经不算龙国人，是死是活，龙国才不管，连自己国家都能不要。这种人没什么值得同情。你们特么都来打我们了，我们为什么不敢？夜神杀得好，杀得好啊！解气，你漂亮国算个屁！我龙国崛起之日，就是你漂亮国俯首称臣之时，欠我龙国的血债。一个个都得给我们还回来！当年杀我们抢我们，你们是不是忘了？龙国众人毫不留情面，疯狂怒骂了回去。这些漂亮国的家伙装什么高？早晚被他龙国踩脚底下摩擦。当年大清腐败，各国都来他龙国烧杀抢掠，这漂亮国也是其中之一。他们龙国一般情况不提这事，不代表他们会忘记。现在他们龙国很多东西还都在这漂亮国呢，给他们机会，他们绝对要让这些家伙们血债血偿。他龙国曾经的祖辈。不能白死，曾经的伤痛必须加倍还击。无数热血的龙国民众越骂越怒，只觉身体内的每一滴鲜血都在沸腾。现在这漂亮国还敢再来攻打他龙国，必须杀杀杀杀杀，杀光这些洋鬼子！龙国众人义愤填膺，怒气冲霄，杀气浩荡。别说砍一个选手了，砍翻整个漂亮国，他们都不带内疚和后悔。漂亮国众人被骂得生气不已，反了，龙国这些家伙反了，把他们漂亮国当什么了？他们是第一强国，是最强国。许多的漂亮国洋鬼子怒吼着，争辩着：“强个屁！想想哪座城市会被惩罚吧！”哈哈哈哈哈！龙国众人大笑着：“以前是以前，现在是现在。起码婚配世界捞到的好处，他龙国最多。婚配世界暂时限制了各种科技武器的动用。漂亮国想啃下他们，做梦！”听到惩罚，漂亮国众人惊怒起来，恍然想到了还有这事。不不不不，不要惩罚！他漂亮国。不该有惩罚，他们是强大的漂亮国，惩罚加持不到他们身上。但这种想法
不过是漂亮国家伙们的一厢情愿。冷冰冰的声音很快响起。